প্রত্যেকটা দর্শক এই মুহূর্তে আপনাদের সবাইকে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে স্বাগতম ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি সুপার লিগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এবং যেটা লিগের বাহাত্তরতম ম্যাচ এবং যে ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছে মেশরাফি নেতৃত্বাধীন লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জ তাদের প্রতিপক্ষ আকবর আলী নেতৃত্বাধীন গাজ গ্রুপ ক্রিকেটার্স প্রথম পর্বে দু দলের সাক্ষাতে যেটা হয়েছিল ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে যেখানে ছ উইকেটের ব্যবধানে মাশরাফি লিজেন্স অব রূপগঞ্জ জয়লাভ করে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিরুদ্ধে এবং সুপার লিগে দুটো দলই কিন্তু তাকে রয়েছে এই ম্যাচে দেখে এবং জিততে চায় পূর্ণ পয়েন্ট তবে তার আগে আমরা একটু যেতে চাই উইকেটের ঠিক মধ্যখানে যেখানে টসের জন্য প্রস্তুত তবে তার আগে আমরা একটু পয়েন্ট টেবিলটা দেখে নিতে চাই গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং সুপার লিগের পয়েন্ট তারা অবশ্য প্রথম গত ম্যাচে জয়লাভ করেছে শেখ জামাল ধানমন্ডির বিরুদ্ধে সাত উইকেটের ব্যবধানে প্রাইম ব্যাংক তারা জিতেছিল লিজেন্স অব রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে এবং টেবিল টপার যথারীতি আবাহনী লিমিটেড তবে আমরা চলে যেতে চাই এই মুহূর্তে টসের জন্য ঠিক বাইশ গজ ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি এবং গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ সুপার লিগের যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ এবং গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি টস পর্বে এবং টস পর্বে আমরা পেয়ে গেছি লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জের পক্ষে এসছেন ইরফান শুক্কুর এবং পাশে রয়েছেন আকবর আলী গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং আজকের টস পর্বটা যিনি পরিচালনা করবেন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ রেফারি নিয়মের রশিদ রাহুল এবং কোয়েন উল ফ্লিপ ভাই ইরফান শুক্কুর প্লিজ যদি কোয়েন্টা ফ্লিপ করেন কল করবে টেলিস কল আমরা অপেক্ষা করছি and its head so toss e jawab koreche legends of rupganj irfan shukur jodi ektu bolen je ashole toss e jitlen apni decision ta ki hobe ebong keno seta nite chan jodi ektu byakha koren amra bowling korte chai mirpur e shobshomoy prothom dike ektu wicket ta phasha thak lagi shei jonno amra jacchi bowling e okay so opponent ke ashole jehetu prothome ball korben opponent ke to alpo run e atkanor ekta target nei apnara khelben koto run e atkate parle mone korchen je seta safe hobe amra chesta korbo hocche 230 to 250 order er moddhe amra oder ka atkanor chesta korbo any changes in your team amra tinta change ache naim in imon in ar munim sharir in thank you thank you so much আকবর যদি একটু বলেন যে প্রথমে ব্যাট করতে হচ্ছে টসে জিতলে কি আপনিও ফিল্ডিং নিতেন নাকি ব্যাটিংটাই নিতেন না আমি টসে জিতলে আমিও ফিল্ডিং নিতাম আমরা ফিল্ডিং করার ইচ্ছা ছিল সো এখন ব্যাট করতে হচ্ছে একটু কি টাফ মনে হচ্ছে না দেখুন আমাদের মানে আমরা পুরো টুর্নামেন্টে আমরা অনেকগুলো ম্যাচে এরকম হয়েছে যেগুলো তো আগে ব্যাটিং করেছি এবং ভালো রান করেছি তো আমরা আমাদের ব্যাটিং ইউনিট নিয়ে কনফিডেন্ট তো আমরা যদি একটা ভালো টোটাল করতে পারি ইনশাল্লাহ এটা আমরা ডিফেন্ড করতে পারবো সেই টোটালটা কত হতে পারে কতর মধ্যে যদি কি বলেন না দেখুন এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি বলা যায় না বাট উইকেটে এসে ওপেনারদেরকে এবং টপারদেরকে এসে উইকেট অ্যাসেস করে তারপর একটা আমরা ডিসাইড করবো যে কতটা রান আমাদের সেভ মনে হতে পারে বাট উইকেট দেখে খুব একটা মানে ভালোই লাগছে উইকেট দেখে Uh, any changes for yeah, team amader amader dutu changes ache marub bhai halka nikel ache tar jaygay amit bhai khelche ebong galib er jaygay shakil khelche thank you thank you so much uh, so uh, news from the center legends of rubganj own the toss and decided to bowl first toss e jete bowling er siddhanto ebong ebare league e legends of rubganj er strategy pore bat kore match jetar record ta tader onek bhalo je karone oi advantage ta tara prottekta match e nite chay এবং আজকেও সেটার ব্যতিক্রম এবং গত ম্যাচে তারা হেরেছিল একশো তিয়াত্তর রানের ব্যবধানে বিকেএসপিতে প্রাইম ব্যাংকের বেদ এবং সেখানে তারা টসে জিতে আগে ফিল্ডিং নিয়েছিল এবং এই মুহূর্তেই লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের খেলোয়াড়দেরকে আমরা দেখছি যারা মাঠে প্রবেশ করেছেন দুই আম্পায়ার মাহফুজুর রহমান লিট এবং মোহাম্মদ কামরুজ্জামান তারাও প্রস্তুত ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে এবং বাংলাদেশের একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ রেফারি মিয়ামুর রশিদ রাহুল গত ম্যাচে যারা দুর্দান্ত একটা জয় পেয়েছে সাত উইকেটের বড় ব্যবধানে ফতুল লাতে এবং সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে তারা উড়িয়ে দিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাত ধানমন্ডিকে তবে দু দলের প্রথম সাক্ষাতে যেটা ফতুল্লাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আগে জানিয়েছি যেখানে ছ উইকেটের ব্যবধানে লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ জয়লাভ করে এবং সেটা ছিল দুশো আটাত্তর রানের টার্গেট রবি তেজার শত রান ছিল সেখানে চিরাক জানি হায়দ্রাবাদের ছেলে 
এবং দুর্দান্ত ফর্ম দেখাচ্ছেন গত মৌসুমের মতো এই মৌসুমেও এবং প্রথম ওভারটা তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে চেরাক জানি লেজেন্ড সব রূপগঞ্জের পক্ষে এবারের প্যাটার্ন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বারো ম্যাচে বিশটা উইকেট অলরেডি তুলে নিয়েছেন তার ঝুলিতে এবং এবারে ডিপিএলে তার সেরা বনিক ফিগার সাঁত্রিশ রানে চার উইকেট গত আসরে তিনি নিয়েছিলেন আঠাশটা উইকেট প্রায় ছশোর কাছাকাছি রান করেছিলেন এবং তার এই দুর্দান্ত পারফরমেন্সের স্বীকৃতি স্বরূপ এবারও দল তাকে ধরে রেখেছে এবং রঞ্জি ট্রফি দিলীপ ট্রফি সহ ভারতীয় ডোমেস্টিক ক্রিকেটে প্রচুর রান করেছেন প্রচুর উইকেট আছে তুই ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান শত রান পেয়েছেন শেষ ম্যাচে ফার্স্ট লেগে বলতে হচ্ছে মিস্টার সিরাজগঞ্জকে তাকে মতে দেখছেন স্ক্রিনে সেই শত রানটা তিনি করেছিলেন শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে ছেষট্টি বলে একশো এক রানের ঝরু ইনিংস তিনি খেলেছিলেন এবং এই মুহূর্তে তিনিও প্রস্তুত হচ্ছেন অপর ওপেনার তার সঙ্গে কাজী গ্রুপ ক্রিকেট আসছে মেহেদি মারুফ এবং দেখার বিষয় কি ধরনের সূচনাটা করে নয় নম্বর উইকেটে খেলা হচ্ছে এই ভেনুর এবং স্পোর্টিং একটা উইকেট এবং উইকেটের ন্যাচারাল গ্রাস রয়েছে ব্যাটসম্যান বোলার দুপক্ষের কিন্তু সুযোগ আছে একটা ভালো ম্যাচ অথত প্রত্যাশা করছে প্রত্যেকেই তবে আকাশ এখনো পর্যন্ত হালকা মেঘে ঢাকা এবং আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে দুটি স্লিপ থার্ড ম্যান ব্যাক আপ পয়েন্ট খাবা ইনফ্যাক্ট এক্সট্রা খাবা এবং মেডাউন ওয়ান সাইড এ মেডাউন শর্ট স্কোয়ার লেগ এবং লং লেগে একজনকে রাখা হয়েছে প্রথম ওভারটা প্রথম বাউল অফ স্টাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছেন ফ্রন্ট ফ্রোটে আবিবুর রহমান সোহান একটা ডট ডেলিভারি এবং আজকে ওপেনিং স্ট্যান্ডে পরিবর্তন অমিতকে দেখছি তিনি এসছেন এবং কমেন্ট বক্সে আমরা আজকে তিনজন মমিন রোহন সাজ্জাদ উদাস এবং এম কে কে কুমার কল্যাণ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা তবে এই মুহূর্তে ওয়েলকাম জানাচ্ছি সাজ্জাদ উদাসকে ধন্যবাদ কে কে আরও একটা চমৎকার দিন আরও একটা চমৎকার সকাল ক্রিকেটারদের জন্য খুব ভালো একটা আবহাওয়া খুব একটা রোদ গরম নেই বৃষ্টির একটু সম্ভাবনা অবশ্য রয়েছে গতকালও কিন্তু ঢাকায় স্বস্তির সুবাতাস নিয়ে এসেছিল গরমের মধ্যে বৃষ্টিটা অমিত মজুমদার আজকে অবশ্য ওপেন করছেন হাবিবুর রহমান চৌহানের সাথে হাবিবুর রহমান চৌহান এক্সাইটিং ইয়াং প্রসপেক্ট দুর্দান্ত একটা হান্ড্রেড করেছেন শ্যান কুকুরের সাথে এবং ওভারঅল টুর্নামেন্টে তার স্ট্রাইক রেটটা একশো ত্রিশ দ্যাটস ফেনোম এবং বারবার আমরা কিন্তু বারবার এই যে মাইকের সামনে কম বক্সে এসে বলছিলাম যে হাবিবুর রহমান ইনিংস বড় করতে পারছেন না খুব একটা ফ্ল্যাম বয়েন্ট শুরু করে সেটাকে ক্যারি করতে পারছেন না সে হান্ড্রেডটাতে কিন্তু সেই আক্ষেপটা একেবারে ঘুঁচিয়ে দিয়েছেন আর একটা ডট বল চিরাক জানের কাছ থেকে ইনফর্ম বোলার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন ক্রিকেটার লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের জন্য ব্যাট হাতে বল হাতে একেবারে পুরো দস্তুর অলরাউন্ডারের মতো পারফর্ম করে যাচ্ছেন দুটো স্লিপ নিয়ে বল করছেন চিরাক জানি প্রথম স্লিপে রয়েছেন ওখানে সোহাগ গাজি হয়তোবা হয়তোবা সোহাগ গাজিকে আমরা অন্য প্রান্ত থেকে বোলিংয়েও দেখতে পারি এবং প্রায় কিন্তু শুরু করেছেন তিনি বোলিংটা সাব্বিরকে দেখা যাচ্ছে সাব্বির রহমান এবার কিন্তু ব্যাট হাতে দারুণ ফর্মে রয়েছেন এবং বলা হয়ে থাকে সবাই কিন্তু ভক্তরা বলাবলি করছে যে মাশরাফির আন্ডারে যখন আসেন তখনই সাব্বিরের ব্যাট হাসে এই মুহূর্তে সোহান উঠিয়ে মেরেছেন প্রথম বাউন্ডারিটা পেয়ে যাবেন নাকি শেষ পর্যন্ত ভালো একটা চেষ্টা ছিল উই হ্যাভ টু ওয়েট ফর দ্য আম্পায়ার যে আসলে এটা চার হয়েছে কি না ভালো একটা প্রচেষ্টা ভালো একটা এফোর্ট ওখানে ফিল্ডারের কাছ থেকে না আম্পায়ারের কাছ থেকে কোনো সিগনাল আমরা দেখতে পারিনি তার মানে একটা ক্লিন পিক আপ ছিল আমরা যদি রিপ্লেতে নিঃসন্দেহে দেখতে পাবো একটুখানি ফুলার লেংথের বল ছিল সেটাকে উঠিয়ে মেরেছেন নিজের আরকে পেলে সোহান তিনি কিন্তু আর্মটা ওপেন করতে খুব পছন্দ করেন তেমনই করেছেন এবার ভেরি গুড ফিল্ডিং ভেরি গুড ফিল্ডিং চমৎকার টাইমলি একটা ড্রাইভ দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত বলটাকে কিন্তু আটকে দিয়েছেন তিনটা রান চলে এসছে অবশ্য সোহানের ব্যাট ব্যাট থেকে তবে একটা রান নিঃসন্দেহে বাঁচিয়েছেন ওখানে ফিল্ডার জানি বিশটা উইকেট ইতিমধ্যে তুলে নিয়েছেন এবারে ডিপিএলে 
दारुण फॉर्म में बाहाती अमित मजुमदार तीनों मुहूर्त प्रस्तुत जानते हैं बाहर देखा बने शोन ताज जोनों दो दो स्लिप रखा हुए थे इनिशियल ब्रेकथ्रू टा वो शो इतने नहीं दे जाएं बन लेकिन जब रूप गांव शाबित नेत्री ते दौड़ टा ये वाके मोटे शॉट मिड विकेट के रखा हुए थे टू फुल ऑलेंड स्टंप पे रुपरे बैट्समैन के शॉट के दबाव तो करें चेंड्राइव दूसरा मैच खेला चाहिए ना आगे इधर थर्ड मैच बालूरा ना चाहे शोर को शकुल ले खूब जो फॉर्मेट वेच चाहिए ना लेकिन तो ना है एवं आज ये तो सुपर लीगर मैच तुम गाजी को क्रिकेटर से जो टीम मैनेजमेंट प्रत्येक टी क्रिकेटर के शुजो को रे दी चाहे खत्म आशुरे गाजी को क्रिकेटर्स सुपर लीगर के तो श अब एक टच डॉट बॉल अब स्टंप पेरू पड़े। हम बीसी बी न्यूट्रल चैनल इतिमौते शॉटेज। शारशुई शाम प्रचार पूछे जाते हैं प्रदेश शबार काचे बंग जराई मौते चौकरे के दर्शन करें। अब प्रदेश शबार जोन शुभ कामना प्रथम वटे चलाओ शानदार चिलक जाने। मात्र तीन डर आंधी अच्छे हैं। बिना कोच प्लेइंग इलेवेन देखा जाते हैं मोहते काजी ग्रुप क्रिकेटर साक्षर आली अमित मोजुमदार एनामुल हॉक एनाम आशादुल हिल गाली फरहद हुसैन हबीबुर रहमान सोहान जानुल इस्लाम जुबारुल इस्लाम महमूदुल हसान मेहराब हुसैन मोहिद्दीन तारे कुन्नो दिके लीजेंस ऑफ रूप गांज इरफान शुक्र मशरफी बिन मुर्तजा आलामिन हुसैन आशिकुल इस्लाम चिराग जानी फर्दीन हसान ओनी जावाद मोहम्मद रोयान मुक्तार अली मुनीम शाहरियार नाइम इस्लाम जूनियर एवं पार्वेश हुसैन इमान आज के किंतु खेल चले एवं आलामिन ने कौथा बोल चिलाम कि आलामिन ही किंतु एम होटल मीडिया सेंटर प्रांतों थे कि बॉल हाथे दायक तोटा तुले नहीं चेन एवं एक टक गेस्ट कोट चिलाम जो होते बाहुनु प्रांतों थे कि श्वागजी के देखते पारी शेटा आप तो तो देख चिन ओवरकास एक टक कंडीशन अपना राइस क्रीने है तो बा ठीक मेग बैपटन आप बुझ ले एक टक जिन्हें बुझते पार चें जो वही चौरों जो एक टक रोड रोड जो लाभ हवा अच्छी लोगों तो को एक दिन शे बैपटन किन्तु आज के मेर पुरे एक दो में देखा जाता है ना एवं जेहतु ओवरकास्ट एक टक कंडीशन रहे चो ओवरकास्ट कंडीशन है शायद हरणों तो पैसर रा भालो एक टम मूवमेंट पे था कि माशा फिर भी मोटा जा शायद शाला पौरों को शुक्र नहीं चेन आलमेन हुसैन माशा फिर निशंद है चाय बेन जी आलमेन भालो एक टक डेलीवरी दी बेन भालो एक टक परफॉर्मेंस आज के उपहार दी बेन ये बंग आरो एक टक बेपर होय तो आज कोर्स है जेतु वी कैटर जो दियो एकों सोहन स्ट्राइकर रहे चेन अमित मोजुम दारेक जोन बाहाती बैठा रे बंग आलामिन किंतु बाहाती इधर विरुद्ध है ता ट्रैक रिकॉर्ड टा दूर दाम तो दूसरो दुजन बाउंड्री रेडर्स जन जारा रोए चेन प्रथम दशो वर्ष एट जे फील्डिंग बाद दो बाद दो को था जे त्रिश गजे जे ब्रिट्टो तार बाइडे मात्रों दुजन फील्ड थकते पार बन तादर एक जोन डिप थर्ड मैन ऑन चोले बंग एक जोन डिप फाइनल एग ऑन चोले फील्डिंग कर चेन एक के बारे ही किंतु प्रथागतो फील्ड सेट ब्रिलियंट चौमुत्कार एक्टर डेलीवरी चिलो आलामी ने काज थे के हुट करे बॉल टा बेहतर दिखे ढूँके जाते चिलो ये बंगे ये मूवमेंट टा कथा ही किन्तु हम लोग बोल चिलो जो ओवरकस्ट कंडीशन है शायदरनो तो पेसर रा एक टा शुभिधा पे था के ये बंग पीछे किचु घास किन्तु हम लोग देखते पाची तो शेही जगह अ एक बारे शॉट डेलीवरी एवं गॉन एक तो स्लोवर ऑफ स्टंप पे चास्ट एक तो बारे चेंज ऑफ पेस बुद्धि दिप तो बॉलिंग जागा दारी बैट टा चला लेन एवं लेट मोमेंट बॉले एवं शेखाने दारुने टक कैस नहीं अच्छा डाल बिंग एक्शन एफ शेखाने शॉट स्क्वाल लेके दिखे फील्डर एवं प्रथम एक � पूर्व शॉट, इट वाज अन नथिंग शॉट, बॉल टा बेहतर दिखे ढूँक चिलो, फुलर लेंथ है देखे ही, ऐके बरे बैट टा थ्रो कोडे दिए चेन बॉलर कोनो मूवमेंट आचे की नहीं, किच्छू किन्तु ओखने ख्याल कोड चिलन ना, अबर जो दिया मरे देखे, इट वाज अन एब्सोल्युटली नथिंग शॉट, कोनो रकम फिट मूवमेंट चिलो ना, 
তিনি অবশ্য ক্যাচটা ধরেছেন স্কোয়ার লেগে দাঁড়ানো ছিলেন তিনি হাবিবুর রহমান চৌহান হতাশ হবেন একটা হান্ড্রেড করার পরে টানা দুটো ইনিংসে কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন এবং দুটো ইনিংসে কোনোটা কিন্তু তিনি স্টার্টিংটাও পাননি আর্লি ব্রেক থ্রু অবশ্যই লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা টসে জয় লাভ করে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এই ব্যাপারটাই তারা করতে চাইছিল যত তাড়াতাড়ি আর্লি ব্রেক থ্রুটা নিয়ে আসা যায় তাই কিন্তু হয়েছে এখন পর্যন্ত মাত্র তিন রান এবং তিন রানের মধ্যে কিন্তু প্রথম উইকেটের পতন হয়ে গেছে নতুন ব্যাটার ফরহাদ হোসেন ফরহাদ হোসেন রাশিয়াই ছেড়ে এবারে ডিপিএল এ নটা ম্যাচ খেলেছেন দুশো উনষাট রান বেস্ট ইনিংস সেভেন্টি অর্থাৎ সত্তর একটা ফিফটি আছে এবং সক সকালে উইকেটের পতন ঘটে গেছে সুতরাং এই জায়গাটা অবশ্যই একটা পার্টনারশিপ খুব জরুরি এখান থেকে ইনিংসটাকে রিকভারি করা চাপ থেকে অন্তত দলকে উত্তরণ করা এবং গোমোটা আবহাওয়া মেঘলা আবহাওয়া বিরাজমান মেরপুরের আকাশে সূর্য এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি এবং নিজের প্রথম বারে আঘাত এনেছেন তেরো নম্বর উইকেটটা তবে ইঞ্জুরির কারণে বেশ কিছু ম্যাচ কিন্তু খেলতে পারেনি আলামিন হোসেন এবং তার বোলিং স্টাইলটা একটু ডিফারেন্ট কিছু অ্যাঙ্গেল করে বলটাকে ডেলিভারি ডেলিভারি দেন অফ স্টাম্পের উপরে রকনাতক ঢঙ্গে খেলতে বাধ্য করেছেন সিএল টি টোয়েন্টিতে এক ওভারে একাধিক উইকেট নেওয়ার খ্যাতি রয়েছে এই মিরপুরে দু হাজার সাত আটে সে এন সি আর টি টোয়েন্টি যে টুর্নামেন্টটা হয়েছিল সিসিডিএমের কল্যাণে লাস্ট ডেলিভারিটা কিভাবে আউটটা হলেন এখানে বডি ব্যালেন্স টা ছিল একেবারে ক্যাজুয়াল জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যাটটা চালিয়েছেন পরের বল আরও একবার একই স্টাইলে একই চ্যানেল মেনটেন করছেন আলামিন হোসেন এবং এবারে ডিপিএলএ আলামিন হোসেনের সেরা বোলিং ফিগারটা সাতান্ন রানে পাঁচ উইকেট জন্ম ঝিনাই দহে একটা সময় জাতীয় দলের পেস ব্যাটারির অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং ইঞ্জুরি এবং ফর্মিরতার কারণে মাঝে মধ্যে দলের বাইরেও থেকেছেন এবং এবারে মৌসুমে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের হয়ে দারুণ বল করছেন আরও একবার স্টাম্পের উপরে কিছুটা এন সুইং একটু স্লট পেয়েছেন সফট হ্যান্ডে ঘুরিয়েছেন স্কোয়ার লেগ রিজেন্টটা ছিল একেবারে ফাঁকা দুটো রান পেয়েছেন সেখান থেকে অফ দ্য মার্কে গেছেন একই সাথে ফাঁদ হচ্ছেন দু মাস শেষ হলো এক উইকেটে পাঁচ গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার স্টস ভাগ্যটা অবশ্য মাই শ্রাফির লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ শুরুতেই হোচট গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান তিনি কিন্তু ফিরে গেছেন ইতোমধ্যেই পুর একটা শট ছিল আর আমিনের ভেতরের দিকে ঢোকা বল সেটাকে এক্সপেন্সিভ একটা শট খেলতে চেয়েছিলেন প্রবাবলি লহন বা মিড অন মিড উইকেটের ওই জায়গাটা দিয়ে কিন্তু ভেতরের দিকে বলটা শার্প একটা মুভমেন্ট করে কিন্তু ভেতরের দিকে ঢুকছিল যেখানে পুরোপুরি পরাস্ত হয়েছেন এবং সহজ একটা ক্যাচ দিয়েছেন স্কোয়ার লেগে অমিত মজুমদার এখনও রানের খাতাটা খুলতে পারেননি চিরাগ জানি ভালো একটা ডেলিভারি ছিল ভালো একটা চ্যানেলে বল করছিলেন বা হাত ব্যাটারের জন্য বলটা ভেতরে দিকে ঢুকছিল এখনও দুটো স্লিপ নিয়ে বল করছেন এবং আমরা আলামিনের কাছ থেকে দেখেছি আগের ওভারে বেশ বড় বড় মুভমেন্ট কিন্তু তিনি পেয়েছেন ল্যাটারাল মুভমেন্ট পাচ্ছেন এবং এই ওভার কাস্ট কন্ডিশনে অবশ্যই এই ধরনের বোলিংটা খুবই খুবই বিপজ্জনক হতে পারে ব্যাটারের জন্য এবার অবশ্য ফুলার ল্যাংথ ফ্লোটিং একটা ডেলিভারি ছিল খুব কম্প্রিহেন্সিভলি খেলতে পেরেছেন সেটা বলা যাবে না তবে রানের খাতাটা শেষ পর্যন্ত খুলতে কিন্তু সক্ষম হয়েছেন অমিত ফরহাদ হোসেন ওয়ান ডাউনে ব্যাট করতে নামছেন আমি একটু অবাক হয়েছে মেহেদি মারুফকে ওপেনিংয়ে না দেখে হয়তো ভাবছিলাম যে তিন নম্বরে খেলা খেলবেন তিনি সেটাও আমরা দেখছি না ফরহাদ হোসেন অবশ্য ফরহাদ হোসেন তিন নম্বরে সফল গাজিপুর ক্রিকেটার্সের কথা যদি আমরা বলি সাধারণত একটু অ্যাটাকিং মাইন্ডসেটে খেলে থাকেন ফরহাদ যেই 
ধরনের বলে সোহান আউট হয়েছেন একটা এক্সপেন্সিভ ড্রাইভ খেলতে গিয়ে আলামিনের আগের ওভারে শেষ বলটা সিমিলার একটা ডেলিভারি সোজা ব্যাটে পুশ করে দিয়েছিলেন যদিও একটু ইনসাইড পার্ট অফ দ্য ব্যাটে লেগেছিল কিন্তু বলের সুইংটা কাভার করে খেলেছিলেন ফারহাদ এবার অবশ্যই একটা আউট সুইঙ্গার চিরাক জানের কাছ থেকে এ বল থেকে রান হবে না আবার যদি রিপ্লেতে দেখি খুব সুন্দর একটা সেই প্যাবে মুভমেন্ট কিছুটা মিরপুরের উইকেটের তুলনায় কিছুটা এক্সট্রা বাউন্স আমরা কিন্তু দেখেছি আগের বলটাতে रिलेशनिएगेशनिएबारिल रोमन मुर्ताजा কিংবদন্তী অধিনায়ক দু হাজার পনেরো সালে অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়ার পর বাংলাদেশের ওয়ান ডে এর চেয়ারাটায় তিনি পাল্টে দিয়েছিলেন সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন নিজ এলাকা নড়াই তুই আসুন শেষ বলটা আসবে ওভারের স্টাম্পের উপরে রক্ষণাত্মক ঢঙ্গে ব্যাটের আউটার পার্ট আর একটি রান মেশ্রাফি থার্ড ম্যানে রয়েছেন সেই সাথে আর একটি ওভার শেষ হল শেষ বল অবশ্য দুটি রান এসছে আট দলের রানটা তিন ওভার শেষে শেষ বল এসছে দুটি রান चिरक जानी दो बार बॉल कर चौरान विकेट नहीं हुसैन एक ओवर दो रान एक तीन ओवर खेला अवश्य शेष हो गए अमित मजुमदार তার বিরুদ্ধে বল করবেন আলামিন এবং আলামিন হয়তো এই ব্যাটেলটাই চাচ্ছিলেন যেমনটা বলছিলাম যে আগের ওভারের সময় আলামিন বাঁ হাতিদের অ্যাগেনস্টে হি ইজ ব্রিলিয়ান্ট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আমরা দেখেছি কুমার সাঙ্গাকারা পর্যন্ত তার বলে সাফার করেছেন তার বলে পরাস্ত হয়েছেন বারবার অমিত মজুমদার বত্রিশ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার দু হাজার মৌসুম থেকে খেলছেন বাংলাদেশ ডোমেস্টিক ক্রিকেটে বিয়াল্লিশটা ম্যাচ খেলেছেন ফার্স্ট ক্লাসে এবং আমরা লিস্ট এ ক্যারিয়ারে পঁচাশিটা ম্যাচ খেলেছেন অভিজ্ঞতার কমতি কিন্তু নেই যদিও এবারের সিজনে খুব একটা নিয়মিত দেখিনি এবার কিন্তু এক্সপেন্সিভ একটা ড্রাইভ করার চেষ্টা ভাগ্যটা ভালো ছিল আউটসাইড এজ হয়নি फल्स शट प्रडि करते सक्षम होलमिनोसैन आबा रिप्ले ते देखल उइथ द एंगल बल्ट बड़िए जा एकटूखानी फुलर लेंथ पे अमित मजुमदार बैट्ट चालिए दिए तब बल पीचटा क्योंकि काभार करते पर विपद घटे ये बड़ कथा बोझा जा आजकल जी कंडिशन সেখানে অন্তত সকালবেলা বোলারদের জন্য অনেকটাই কথা বলছে এবারও কিন্তু ব্রিলিয়ান্স একটা ডেলিভারি আলামিন বারবার পরাস্ত করছেন কিন্তু বাঁহাতি ব্যাটার অমিত মজুমদারকে এবং অমিত মজুমদারকে একটু সেই কি মনে হচ্ছে 
যে সাতটা বল মোকাবেলা করেছেন এখন পর্যন্ত একটা রান নিয়েছেন সেখানেও কিন্তু সেই বলটাও যে খুব স্বচ্ছন্দের সাথে খেলেছেন সে কথাটা বলা যাবে না একটু পরামর্শ করে নিচ্ছেন ফরহাদের সাথে মাশরাফি শুধু নাম নয় এটা যে কোনো ক্রিকেটারের জন্য এক বড় উন্মাদনা শক্তির একটা জায়গা একটা গুড টনিক স্টাম্পের জাস্ট একটু বাইরে জায়গায় দাঁড়িয়ে ফিস করতে চেয়েছিলেন ভাগ্য ভালো অন্তত ব্যাটারে কারা চুম্বন করেনি কেননা উইকেট কেপারের পাশে দুজন ভদ্রলোক কিন্তু দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাচ ধরার জন্য এক্স্যাক্টলি এবং আমরা যদি শেষ শটটা যেটা খেললেন সে সেখান থেকে যদি দেখি কোনো রকম ফিট মুভমেন্ট ছিল না একটু টেন্টেটিভ একটা মুভমেন্ট আমরা দেখছিলাম ব্যাটের পায়ের কোনো রকম মুভমেন্ট কিন্তু ছিল না ওখানে অমিত অমিত মজুমদার তিনি তার ব্যাট চালানোর স্টাইল দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি অ্যান্টিসিপেট করছেন যে বলটা অফ স্ট্যাম্পের বাইরে দিয়ে চলে যাবে জেমি সিডামসকে দেখা যাচ্ছে এবং খুব যোগ করছেন মাশরাফির সাথে জেমি সিডাম জেমি সিডামসকে দেখা যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি মাশরাফি তো এমনই মানে কোচ কর্মকর্তা যাই আসুক না কেন মাশরাফির জকিং থাকবে যেখানে থাকুক না কেন এক্স্যাক্টলি এবং জেমি সিডামস যখন বাংলাদেশের প্রধান কোচ ছিলেন মাশরাফি একটা প্রাইম ফর্ম ছিল এবার অবশ্য লেগ স্ট্যাম্পের উপর বলটা ছিল একটা রান পেয়ে যাবেন যে কথাটা বলছিলাম যে মাশরাফি সেই দুই হাজার আট নয় দশ ওই মৌসুমটা তার ক্যারিয়ারের সেরা সময়টা যখন কাটাচ্ছিলেন তখন জেমি সিডামস বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ ছিলেন এবং এই মুহূর্তে মিডনে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করছেন মাশরাফি বিন মোর্তাজা এবং মিডিয়া প্রান্তর ওই জায়গা থেকেই আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জেমি সিডান্স এবং তার সাথে মাঠের ভেতর থেকেই খুন ছুটিতে মেতে উঠেছেন মাশরাফি এটাই তো মাশরাফি যা হোক এই মুহূর্তে ওভারে শেষ বলটা নিয়ে আসছেন আলমিন একটা মাত্র রান দিয়েছেন পাঁচ বলে একটা উইকেট নিয়েছেন সুইঙ্গার আবার একটা ডট বল খুব ভালো একটা ওভার মাত্র এক রান দিয়েছেন দু ওভারে মাত্র তিন রান একটা উইকেট আলমিন হোসেন চার ওভার শেষ হলো নয় এক উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার টস ভাগ্যটাই ম্যাচে शेख जमान धान मंडी प्रतिपक्ष महमदान स्पोर्टिंग क्लाब लिमिटेड और महमदान टसे जीते फिल्डिंग सिद्धांत नहीं शेख जमान धान मंडी क्लाब के बैट करते पाठिए खून छुट्टी एके बारे का बडी फिटनेस सब किस चेक कर सबक गुरु जो कि तुम्हें धरे रखो এই বডিটা মানে এই ফিগারটা বা ফিটনেসটা এবং আমাকে একটু শেখাবে এবং এখানে কিন্তু মাশরাফির ফিটনেসটা একটা রহস্যের ব্যাপার আমরা যখন দেখি সারা বছর কোনো খেলা থাকে না যাই হোক চিরাক জানি কন্টিনিউ করছেন আমরা যদি এই বলটার পরে সেই কথা আবার আসবো এখন দা উইকেট এসছেন এই বলটাতে ভেতরের দিকে ঢুকছিল আবারও দেখতে পাচ্ছি মাশরাফি এবং জেমি সিডেন্স কথা বলছেন এবং মাশরাফির ফিটনেস নিয়ে বলছিলাম যে যখন দেখি সারা বছর খেলা থাকে না এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকেন তখন যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে বা টিভি পর্দায় তাকে দেখা যায় তার গায়ে কিন্তু যথেষ্ট মেদ দেখা যায় আবার যখন খেলা শুরু হয় সেটা বিপিএল হোক বা প্রিমিয়ার লিগ হয় কোত্থেকে যেন একেবারে ম্যাজিকের মতো সেই মেদগুলো উধাও হয়ে যায় এবং ও সব সময় একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ফিটনেসের উপরে যথেষ্ট যত্নশীল এবং কখন কোন সময়টা ফিটনেসের পরিচর্যা করতে হবে খেলার আগে সেটাও খুব ভালো জানে এবারে ফুলার লেন ড্রাইভ করেছেন স্কোয়ার ড্রাইভ আউটার পার্ট একটা রান পেয়ে যাবেন আমি মজুমদার খুব যে স্বাচ্ছন্দে ব্যাট করছে তা কিন্তু নয় একটু চন্মনে ভাব তার মধ্যে আলমিন হোসেন প্রথম সাফল্যটা তার হাত ধরে দশ এক পিকেট আমরা একটু অন্য ম্যাচগুলো আপডেট জানাতে চাই ঢাকা লেপার্স তারা মোকাবিলা করছেন যেটি রেলিগেশনের ম্যাচ চলছে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিকেশ পে চার নম্বর মাঠে যেখানে ঢাকা লেপার্স টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিপক্ষ শাহিন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে আবাহনী বনাম প্রাইম ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ফতুল্লাতে চলছে প্রাইম ব্যাংক টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আবাহনী এই মুহূর্তে ব্যাট করছে যেখানে তাদের সংগ্রহ বিনা উইকেটে একুশ রান এবং কে কে আপনি যে কথাটা বলছিলেন যে জেমি সিডান সদ্য জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব ছেড়ে এ দলের 
ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন এবং ইটস গুড টু সি তিনি প্রিমিয়ার ডিভিশনের খেলা দেখতে মাঠে চলে আসছেন এ দলের বাইরেও যারা রয়েছেন এ দলে আসলে তো নির্দিষ্ট করে বলা ঠিক না যে দশ জন ক্রিকেটার আছেন বা বিশ জন ক্রিকেটার আছেন জাতীয় দলের বাইরে যারা রয়েছেন জাতীয় দলের রেডারে তাদের সবাইকে ধরা যেতে পারে যে এ দলে বা আমরা যে বাংলাদেশ টাইগার্সের কথা বলি সেই রেডারে কিন্তু তারা সব সময় থাকেন সো সেই জায়গা থেকে চিন্তা করে যে মেসিডেন্স তিনি কিন্তু মাঠে চলে এসছেন আজকে হয়তো বা দেখার চেষ্টা করছেন মেবি প্লেয়ার্স লাইক ফরহাদ হোসেন প্লেয়ার্স লাইক অমিত মজুমদার আমরা যদি দুর্ভাগ্যজনকভাবে হাবিবুর রহমান সোহান আউট হয়ে গেছেন তাকেও হয়তো বা দেখতে পারতেন এবং তার মধ্যে যে ফ্ল্যাম বয়েন্সি আমরা দেখেছি ইয়াংস্টার তাকে নিয়ে হয়তো বা জেমিসি ডান্সের অনেক কাজ করা রয়েছে এবং লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ যখন ব্যাট করবে তখন তাদের ব্যাটারদেরকে দেখবেন ভালো একটা ডেলিভারি ছিল চিরাক জানের কাছ থেকে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ইট ওয়াজ এ নাথিং শর্ট আরেকবারও আমরা ফরহাদের কাছ থেকে দেখলাম এবং আরও একটি নিউজ দর্শকদেরকে জানাতে চাই যারা ক্রিকেটকে সবসময় ফলো করেন প্লাস ডেলিভারি টপ স্টাম্পের বাইরে একটি শর্ট বল চেঞ্জ অফ পেস টাইমিংটা হলো না একটা ডট ডেলিভারি ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ দল বাংলাদেশ সফরে আসছে কিছুদিনের মধ্যেই এ মাসেই এবং দুটো চার দিনে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অলরেডি বিসিবি সেই সূচি প্রকাশ করেছেন প্রথম চার দিনের ম্যাচ ষোলো থেকে উনিশ সে মে এবং দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচ তেইশ থেকে ছাব্বিশে মে সিলেটে অনুষ্ঠিত হবে এবং অলরেডি দলও ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ এ দল এবং আবিফ হোসেন ধ্রুব তার নেতৃত্বে থাকছে বাংলাদেশ এ দল সে দুটি চার দিনের ম্যাচে আমরা একবার অফ স্টাম্পের উপরে যথেষ্ট ভালো ডেলিভারিগুলো করছেন অফ স্টাম্প বা অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে এই চ্যানেলগুলো মেনটেন করছেন তবে এখনও পর্যন্ত গাজীগ্রুপ ক্রিকেটার্সের ব্যাটারা কিন্তু স্বাধীনতা পাচ্ছেন না বোলারদের কাছ থেকে একটা টেন্টেটিভ পুস ছিল আমরা যদি দেখি পা এবং ব্যাটার মাঝে বিশাল একটা গ্যাপ ছিল এবং চিরাকজানের কাছ থেকে একটা ইনসুইঙ্গার ধরনের বলই ছিল যার কারণে তার অভিব্যক্তিটা কিন্তু বলে দিচ্ছিল যে হি হ্যাড হিম ব্যাটারকে একেবারে কিন্তু বিপদে ফেলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রায় ভাগ্যটা ভালো যে অনেক বড় এক্সট্রা ফ্যাকেন্ট কোনো মুভমেন্ট ছিল না ওভার শেষ বলটা নিয়ে আসেন আর একটা চমৎকার ওভার মাত্র এক রান খরচ করেছেন এবার অবশ্য কিছুটা রুম পেরে চমৎকার একটা কাট শট মাশরাফির কোনো সুযোগই নেই বলটা আটকানোর পয়েন্ট দিয়ে বল কিন্তু চলে গেল সীমানার বাইরে আজকের ইনিংসের প্রথম বাউন্ডারি পঞ্চম ওভারের শেষ বলে এসে আমরা দেখতে পেলাম কোনো মুভমেন্ট ছিল না একেবারেই কিন্তু শর্ট ওয়াইড পুয়োর ডেলিভারি চিরাকজানের কাছ থেকে খুব সুন্দরভাবে রোল অফ রিস্টে কাট করেছেন বলটাকে মাটিতে নামিয়ে খেলেছেন দৃষ্টিনন্দন একটা চার ফরহাদের ব্যাট থেকে পাঁচ ওভারে চোদ্দ এক উইকেটে ফরহাদ হোসেন আজকের ম্যাচের আগে দশ ইনিংস থেকে দুশো একষট্টি রান করেছেন উনত্রিশ গড়ে সত্তরের কাছাকাছি স্ট্রাইক রেটে তিনি এই রানগুলো করেছেন একটা মাত্র ফিফটি এবং দুটো ফর্টি এইট ইনিংস রয়েছে এবং ওই সময়টাতে কিন্তু একটা ভালো প্যাচ কাটাচ্ছিলেন প্রথম দিকে একেবারে প্রথম ম্যাচে তিনি উনচল্লিশ রান করেছিলেন মোহাম্মেডানের সাথে তারপর দুটো ম্যাচ অফ ফর্মে গিয়েছিলেন এরপর শেখ জামালের সাথে একুশ রান করেছেন অগ্রণী ব্যাংকের সাথে আটচল্লিশ রান করেছেন সিটি ক্লাবের সাথে আটচল্লিশ রান করেছেন এবং এরপর ব্রাদার্স ইউনিয়নের সাথে সত্তর রান করেছেন তিনটা ম্যাচ সেখানে তিনি টানা ভালো ইনিংস খেলেছেন এরপর আবার অবশ্য দুটো ম্যাচে একটু ফ্লপ গত দুটো ম্যাচের কথা যদি বলি এই ম্যাচে শুরু করেছেন এখন দেখা যাক আর একটা ভালো ডেলিভারি আমি আলামিনের কাছ থেকে আমরা দেখতে পেলাম অমিত মজুমদার ফরহাদ হোসেনের কাছ থেকে যেরকম একটা কনফিডেন্ট শট আমরা দেখেছি অমিত মজুমদারকে ঠিক তার কনফিডেন্সের কথা যদি চিন্তা করি কনফিডেন্সের উল্টো পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে ভাতের জন্য একটু ব্যাক আপ লেন ড্রাইভ করেছেন তবে দুটি রান পাবেন धानमंडी जरा बर्तमान चैम्पियन এবং সুপার লিগের প্রত্যেকটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে যারা টেবিল টপে রয়েছেন তাদের জন্য তো মোটির প্রত্যেকটি ম্যাচ তাদের জিততে হবে এবং প্রতিপক্ষেরও খোঁজ খবর রাখতে হবে এবার ফুলাল ফাইভ করেছেন তবে ক্যাপটা পাননি শর্ট কাভারে প্রোটেকশন আছে সেখানে নাইম ইসলাম জুনিয়র 
এবং মাঠে খুনসুটি চলছে জেমি সিটানস এবং মেশরাফির মধ্যে আড্ডাবাজি এবং ক্রিকেট এটা না থাকলে মরে যাব দাদা প্রায় বলে এবং সেটা মেশরাফির কথা এবং এই মুহূর্তে তাকে দেখছেন স্ক্রিনে এবং ইঞ্জুরির সাথে ফাইট দিয়ে এখনো পর্যন্ত ক্রিকেট খেলে যাচ্ছেন কন্ট্রোল ছিল না একদমই একেবারে ওয়াইল্ড একটা শর্ট খেলার চেষ্টা ভাগ্যটা ভালো তার বলটা যেখানে গিয়েছে সেখানে ফিল্ডার ছিল না চারটা রান দিয়েছেন এই ওভারে আলামিন চারটা রানের মধ্যে শেষ দুটো রান তো অবশ্যই আমরা দেখলাম ডাউন দা উইকেটে সে আউটসাইড এজ হয়েছে এর আগের যে দুটো রান হয়েছে আবারও কিন্তু উঠে বেড়েছেন এবং আউট একেবারেই কিন্তু আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছিলেন সহজতম একটা ক্যাচ মাশরাফির হাতে মিড অফে ধরা পড়েছেন হিজ ফিট ওয়ার অ্যাপসলিউটলি নো ওয়ার একদম একটুখানি ফুলার লেংথ ছিল লেংথের উপরে ভর করে এই ব্যাটটা চালিয়ে দিয়েছেন কিন্তু বলে যে মুভমেন্ট ছিল সে মুভমেন্টে কিন্তু ধরা পড়েছেন টু বি ভেরি অনেস্ট ইট ওয়াজ অন দ্য কার্ড অমিত মজুমদারকে খুবই সেই কি মনে হচ্ছিল বিশেষ করে আলামিনের অ্যাগেনস্টে এবং যেমনটা বলছিলাম যে এই ওভারে দুটো ডাবল রয়েছে কিন্তু কোনোটাই কিন্তু খুব কনভিন্সিং শটে খেলতে পারেননি এবং আবারও একটা এক্সপেন্সিভ ড্রাইভ খেলার চেষ্টা করেছেন আমরা রিপ্লেতে যদি দেখি একটু ফুলার ছিল বেরিয়ে যাচ্ছিল ব্যাটারকে ছেড়ে একেবারে পাতা ফাঁদ আপনি দেখুন যে ব্যাটসম্যান যখনই এগিয়ে আসলেন সাথে সাথে অফ স্টাম্পের একটু বাইরে এবং ফুলার লেন দিয়েছেন ব্যাটসম্যানকে শর্ট খেলতে বাধ্য করেছেন এবং মাশরাফি প্রস্তুত ছিলেন ক্যাচের জন্য এবং মাশরাফির দশ সঙ্গে বাস্কেটে বলটি আশ্রয় নেয় এবং মেয়র অফ হাসান রাশিয়ার ছেলে এবং এবং তাকে এই মুহূর্তে আমরা দেখছি অন্তত উনিশ থেকে বেরিয়ে আসা এই ক্রিকেটার মেয়র অফ হাসান গাজিকুব ক্রিকেটার্সের এবারে টিপিএলএ এবং প্রিমিয়ার লেগে চৌত্রিশ ম্যাচে পাঁচশো আর সাত রান আছে বেস্ট ইনিংস একাত্তর এবং এভারেজ একুশ মেহর অফ হাসান মারাত্মক চাপের রয়েছে দলটির নাম গাজিগু ক্রিকেটার্স প্রথম পর্বে দু দলের সাক্ষাৎ হয়েছিল ফতুল্লাতে ছ উইকেটে জিতেছিল তবে আগে ব্যাট করে দুশো সাতাত্তর রান করেছে এবং ভারতীয় রেকর্ড রবি তেজার অনবদ্য শত রান ছিল তবে আজকে একেবারেই বিবর্ণ দেখা যাচ্ছে যে দলটা গত ম্যাচে একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদেরকে মাত্র উননব্বই রানে অল আউট করে দিয়েছিল ফতুল্লার খান সাহেব ওসমানের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেটে এবং সেই দলটা এই মুহূর্তে কিন্তু ব্যাটিংয়ে রীতিমতো ঢুকছে এবং শেষ মুহূর্তে ব্যাটসম্যান সম্পূর্ণ রূপে লাকি আলমিন হোসেন এই প্রশস্ত হাসিটা এই মুহূর্তে তো অবশ্যই তার মুখেই মানায় দুটো উইকেটই তুলে নিয়েছেন চমৎকার চ্যানেলে চমৎকার লাইন লেংথ বজায় বজায় রেখে বোলিংটা করছেন তিনি স্কোর কার্ড ইটস অল অ্যাবাউট আলামিন হোসেন দুটো উইকেটই তিনি তুলে নিয়েছেন একটা উইকেটের পেছনে ক্যাচ হয়েছে দুঃখিত একটা স্কোয়ার লেগে ক্যাচ হয়েছে এবং একটা মিড অফে ক্যাচ হয়েছে এবং অলমোস্ট উইকেটের পেছনে আর একটা ক্যাচ হতে যাচ্ছিল মেহরব হোসেন যে শটটা খেলেছেন যে বলটা প্রথম বলটা খেলেছেন অ্যাপসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট স্টানার একটা ডেলিভারি ছিল 
আলামিনের কাছ থেকে ছোট ওভার দেখতে দেখতে শেষ হয়েছে পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ সুপার লিগের তিনটি এবং রেলিগেশনের প্লেঅফ ম্যাচ সেখানে হচ্ছে একটি শাইন পুকুর খেলছে ঢাকালে পার্সের বিরুদ্ধে বিকেএসপি চার নম্বর মাঠে এবং আগামী তেরো তারিখ প্রিমিয়ার লিগ শেষ হচ্ছে এবারে দু হাজার বাইশ তেইশের সফলতম আয়োজক ক্রিকেট কমিটি অফ ঢাকা মেট্রোপলিস তথা সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আজকে অবশ্য বিসিবি গেম ডেভেলপমেন্টের প্রাইম ব্যাংক ন্যাশনাল স্কুল ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপের ঢাকা মেট্রোর ফাইনাল ম্যাচ যেটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিটি ক্লাব মাঠে নতুন ওভার চিরাক জানি কন্টিনিউ মিরপুর থানা প্রান্ত থেকে অফ স্টাম্পের উপরে লাইন এবং লেন চিরাক জানির অসাধারণ তিন ওভার এক বলে মাত্র এগারো রান দিয়েছেন ইকোনমি থ্রি পয়েন্ট ফোর সেভেন এবং আগামী ছ তারিখ থেকে বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান যুব দলের মধ্যকার পাঁচ ম্যাচের ওডিআই সিরিজটা শুরু হচ্ছে চট্টগ্রামের জৌরামে চৌধুরী স্টেডিয়ামে এবং অলরেডি চার দিনের ম্যাচ শেষ হয়েছে যেখানে দশ উইকেটের ব্যবধানে সফরকারীরা জিতেছে বাংলাদেশ যুব দলের বিরুদ্ধে তবে বাংলাদেশ যুব দলের অধিনায়ক যশোরের সাকিবের শত রান এসেছিল দ্বিতীয় ইনিংসে যদিও হার এড়াতে পারেনি তার সেই সেঞ্চুরিটা স্টাম্পের বাইরে একটু হাম্পনে ড্রাইভ করেছিলেন শর্ট এক্সট্রা কাবা অঞ্চলে মুক্তার আলীর রয়েছেন আর একটা ডট বল এবং পাঁচ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে প্রথম দুটি ছয় এবং আট তারিখ জৌরামে চৌধুরী স্টেডিয়াম এবং পরের তিনটি ম্যাচ রাজশাহী শহীদ কামারুজ্জামান বিভাগীয় স্টেডিয়ামে যেটা হবে এগারো তেরো এবং পনেরো তারিখ এবং একমাত্র টি টোয়েন্টি ম্যাচ দু দলের মধ্যে এ মাসের সতেরো তারিখ রাজশাহীতে দুটো স্লিপ এবং একটা শর্ট এক্সট্রা কাভার ক্যাচিং পজিশনে তিনজনকে দেখতে পাচ্ছি অফ স্টাম্পের বাইরের বল এবং অবশ্য খেলার চেষ্টা করলেন ফরহাত আগের বলটা যেভাবে খেলেছিলেন একটুখানি বিপজ্জনক শট ছিল যেহেতু শর্ট এক্সট্রা কাভারে মুক্তার আলীকে রাখা হয়েছে এবং সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে ফরহাদ হোসেন এবার কিন্তু সিমিলার লাইন লেংথের বলটাকে ছেড়ে দিয়েছেন আমরা এই মুহূর্তে অমিত মজুমদারের উইকেটটা দেখলাম ফুলার লেংথের একটু ডেলিভারি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল লেংথের উপর খেলেছিলেন ইট ওয়াজ নট দ্য বেস্ট ডেলিভারি আলামিন হোসেন যেটা বল করেছেন জোনেই ছিল কিন্তু ওই যে অমিত হাসান অমিত মজুমদার তিনি কিন্তু আত্মবিশ্বাসের একটু অভাবে ভুগছিলেন যার কারণে ওই টেন্টেটিভনেসটা কিন্তু থেকে গিয়েছিল তার সেই শটটাতে তিনি যদি পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রপার টাইমিংটা করতে পারতেন ইট ওয়াজ দেয়ার টু হিট আরও একটা ডট বল টানা চারটা ডট বল দুর্দান্ত ফাস্ট বোলিং দুর্দান্ত সিম বোলিং আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই প্রান্ত থেকে চিরাক জানি উইকেট পাননি তবে তিনি প্রেশারটা কিন্তু আলগা হয়ে দিতে দিচ্ছেন না একদমই এবং একদিকে যিনি তিনি অবশ্য রানগুলোকে চেক দিচ্ছেন ব্লক করে দিচ্ছেন অন্য সাইড থেকে কিন্তু উইকেট তুলে নিতে সহজ হচ্ছে এলামিন হোসেনের আসছে চিরাগ এবার হাফ বলি ড্রাইভিং স্লট এ পাওয়ারফুল কামার ড্রাইভ বাট নাইম ইসলাম জুনিয়র অতন্দ্র প্রহরী অন্তত ওই কাবা অঞ্চলে তাকে কিন্তু বিট করা সম্ভব হয় নিশ্চিত বাউন্ডারিটা বাঁচিয়ে দিলে ছেলেটা গ্যাপটা পাননি গ্যাপটা একদমই পাননি দিস ইজ এ বেটার অ্যাঙ্গেল রিপ্লের জন্য এই জায়গা থেকে যদি আমরা দেখি তার আরেকটু ডান দিকে যদি খেলতেন তাহলে ওই যে শর্ট এক্সট্রা কাভারে কিন্তু ফিল্ডার রেখে দিয়েছেন সুতরাং গ্যাপটা খুব ফিল্ড প্লেসমেন্টটা খুব চমৎকার হয়েছে অ্যাঙ্গেলগুলো এবং সেখান থেকে গ্যাপটা বের করাটা বেশ দূরহ একটা ব্যাপার ব্যাটারের জন্য তবে একটু ধৈর্য ধরে খেলতে হবে কারণ উইকেটের এই মুভমেন্ট সারাদিন থাকবে না পঞ্চাশ ওভার অনেক লম্বা সময় এবং একটুখানি বিপর্যয় পড়ে গেছে দল সুতরাং উইকেটে সময় কাটাতে হবে স্ট্রাইক রোটেশন করতে হবে এভাবেই ইনিংসটা বিল্ড আপ করতে হবে মেডেন ওভার চিরাক জানের কাছ থেকে চার ওভারে মাত্র এগারো রান দিয়েছেন সাত ওভারে আঠারো দুই উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আলামিন হোসেন তিন ওভারে সাত রান খরচে দুটো উইকেট দুর্দান্ত বোলিং বিশেষ করে বাঁহাতিদের বিপক্ষে তার ট্র্যাক রেকর্ড তো আমরা সবসময় ভালো দেখেছি এবং আজকে কিন্তু অমিত মজুমদারের বিপক্ষে স্পেশালি তার যে পারফরমেন্স ছিল সেটা কিন্তু দুর্দান্ত বলতেই হবে এবং সেই সাথে মেহরব তার তার বিরুদ্ধেও কিন্তু কন্টিনিউ করছেন তার বিপক্ষেও কন্টিনিউ করছেন প্রথম বলটা যেটা করেছেন এবং সেটা কিন্তু অলমোস্ট একটা আনপ্লেয়েবল ডেলিভারি ছিল 
সিমিলার একটা ফিল্ড প্লেস প্লেসমেন্ট নিয়ে বোলিংটা করছেন বোলিংটা শুরু করবেন মিডিয়া প্রান্ত থেকে নতুন একটা ওভারের জন্য আলামিন হোসেন দুটো স্লিপ রয়েছে একটা গালি রয়েছে ব্যাটার আউটসাইড এজটাকে ও হো লাকি লাকি ওই যে সেকেন্ড স্লিপ এবং গালির মাঝখান দিয়ে বলটা চলে গেল মেহরব হোসেন মেহরবের যেই জায়গাটাতে প্রশংসা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে তার ইন্টেন্টটা খুব ভালো ছিল তিনি বুঝতে পারছেন যে উইকেটে মুভমেন্ট পাচ্ছে আমরা যদি রিপ্লেটা দেখি ডাউন দা উইকেটে এসেছে তবে ডাউন দা উইকেটের ভালো যে ব্যাপারটা ছিল সেটা হচ্ছে যে তিনি লেগ স্টাম্পিশ জায়গাটাতে তিনি উইকেটটা ছেড়ে আসেননি তিনি ওয়াকিং ডাউন দা গ্রাউন্ড যেটা হচ্ছে যে স্টাম্পটা ধরে এগিয়েছেন অর্থাৎ আলামিন যে একটা বাঁহাতি ব্যাটারের জন্য আউট সুইঙ্গারগুলো পাচ্ছেন সে সুইংটা কাভার করার চেষ্টা করেছেন একটা মাত্র ভুল যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে যে শটের ডিরেকশনটা তিনি মিড উইকেটের দিকে খেলতে চেয়েছেন কিন্তু সাহসী একটা অ্যাপ্রোচ অবশ্যই ও ব্রিলিয়ান্ট কামব্যাক আলামিন হোসেন ব্রিলিয়ান্ট কামব্যাক মেহরব হোসেন আগের বলটাতে যে কথাটা বলছিলাম সাহসী অ্যাপ্রোচ যেমন ছিল সেই সাথে তিনি কিন্তু একটুখানি লাকিও ছিলেন এবং এইবার সেই জায়গা থেকেই কিন্তু পায়ের ব্যবহারটা করতে আর সাহস করে ওঠেননি এবং আলামিন সেখানেই বিট করেছেন আউটসাইড এজটাকে এক্সেলেন্ট ক্রিকেট গোয়িং অন এবং অবশ্যই বোলারের স্কিলের ডিসপ্লে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাটারের স্কিলের একটা পরীক্ষাও কিন্তু এই ধরনের কন্ডিশনে এই ধরনের বোলিংয়ে হয়ে যায় এবার কিন্তু একেবারেই কাভার করে নিয়েছেন সমস্ত মুভমেন্ট আবারও কিন্তু হালকা একটা ডাউন দা উইকেটের দিকে মুভমেন্ট ছিল মেহরুব হোসেনের অ্যাপ্রোচটা এই জোকে নেকোসিয়েট করার জন্য এই ধরনের সুইংকে এবং এখন দেখার বিষয় যে এই যে আবারও যদি দেখি উইকেট ছেড়ে একটুখানি বেরিয়ে আসছেন তিনি কিন্তু লেংথটা ধরতে পারছেন এবং লেংথের উপরে আস্থা রেখে বাউন্সটাকে ট্রাস্ট করে তিনি কিন্তু উইকেট ছেড়ে একটু বেরিয়ে আসছেন এবং আউট সুইঙ্গারগুলোকে নেগোসিয়েট করার চেষ্টা করছেন গুড ব্যাটিং পরের বলটা এবারে অফ স্টাম্পের উপরে সফট হ্যান্ডে খেলেছেন চাপের মধ্যে রয়েছে গাজিকুব ক্রিকেটার্সের ব্যাটাররা আর্লি ব্রেক থ্রুটা তুলে নিয়েছে প্রতিপক্ষের বোলাররা বিশেষ করে আলামিন হোসেন এক্সট্রা অর্ডিনারি বোলিংটা তার কাছ থেকে তিন ওভার চার বলে মাত্র বারো রান দিয়েছেন তবে দুটো উইকেট তুলে নিয়েছেন ইকোনমি খুবই ভালো পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে তিন দশমিক দুই তিন দুই সাত তেইশ দু উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স কারেন্ট ব্র্যান্ডেড এর মুহূর্তে কাটে কেটে থ্রি প্রজেক্টেড স্কোর তার মানে একশো পঞ্চাশ দুটো স্লিপ এখনো পর্যন্ত বরাদ্দ আছে আলামিনের জন্য লেগ স্টাম্পের উপরে একটু স্লোয়ার একটু রান এই ব্যাপারটাই কে কে আমরা যা দেখলাম যে স্ট্রাইক রোটেশনের এটা হচ্ছে যে সুবিধা স্ট্রাইক রোটেশন করলে ব্যাটিং টিম যে সুবিধাটা পাবেন কেন বলছি মেহরব হোসেন বা অমিত মজুমদারের বিপক্ষে যে দুর্দান্ত অফ স্টাম্প চ্যানেলটা ধরেছিলেন আলামিন তার মাসেল মেমোরিতে কিন্তু সেই লেংথটা সেই লেন লাইনটা সেট হয়ে গেছে এবং যখন একটা সিঙ্গেল নিয়ে ডান হাতে ব্যাটারকে স্ট্রাইকে নিয়ে এসেছেন বোলার কিন্তু সেই জায়গা থেকে বের হতে পারেনি যার কারণে একটা লুজ ডেলিভারি ছিল ডান হাতে ব্যাটারদের জন্য একটা রান কিন্তু পেয়ে গেছেন কম্পারেটিভলি বেটার ওভার গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য ছটা রান এসছে এই ওভার থেকে আট ওভারে চব্বিশ দুই উইকেটে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের এবং সেই সিদ্ধান্তে যৌতিকতা আলামিন হোসেন প্রমাণ করেছেন চিরাক জানি একদিকে যেমন রানগুলোকে চেক দিচ্ছেন দুজনে চারটা করে ওভার শেষ করেছেন চিরাক জানি চার ওভার এক মিনিট এগারো রান উইকেট নেই ইকোনমি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ চার ওভারে বারো রান দুটি উইকেট ইকোনমি থ্রি আলামিন হোসেনের দুই পেস বোলারকে এখনো পর্যন্ত বলব রেখেছেন দলের ক্যাপ্টেন মিশন আফি বিন মুরতাজা দুই আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ক্রিকেট খেলেন জনসেবা করেন মানে সর্বদিকেই তিনি সেবা করছেন ক্রিকেটের সেবা করছেন এখন ক্লাব পর্যায়ে একটা সময় ইন্টারন্যাশনালে জাতীয় দলে সেবা দিয়েছেন আমরা লাস্ট উইকেটের পতনটা দেখছি অফ স্টাম্পে জাস্ট একটু বাইরে ব্যাটসম্যান যখন এগিয়ে আসলেন একটু স্লো আর করে দিলেন সাথে সাথে করছি এই যে এক্সাক্টলি হ্যাঁ এই জন্য ইন্টারাপ্টটা করছি রিপ্লেতে যে মাশরাফিকে দেখেছি এবং এরপরে স্ক্রিনে যে মাশরাফিকে দেখছি একটু ডিফারেন্স কিন্তু দেখছি মাথায় একটা ব্যান্ডেনা পড়ে এসছেন এখন তিনি এবং সেটার কারণও আছে পবিত্র ওমরা পালন করেছেন এবং যে কারণে মাথাটা ন্যাড়া এবং সেই জায়গাটায় ওই তোয়ালেটা তিনি ইউজ করছেন এবং বোলিংয়ের সময় কিন্তু সেই বিষয়টা আমরা দেখব 
তার মানে আমরা কিন্তু হয়তো বা অ্যান্টিসিপেট করতে পারি মাশরাফি ভক্তরা যে হয়তো বা মাশরাফি বোলিংয়ে আসবেন শীঘ্রই উইকেটে যেহেতু কিছুটা মুভমেন্ট রয়েছে পেসারদের জন্য কিছুটা সাহায্য আমরা দেখতে পাচ্ছি আগের যে বলটা সেটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই ফারাদ হোসেন একটা ড্রাইভ খেলার চেষ্টা করেছেন একটুখানি স্লট পেয়ে গেছিলেন প্রপার টাইমিংটা হয়নি তবে দুটো রান পেয়ে গেছেন অফ সাইডে আবার চিরাগ জানি কন্টিনিউ করছেন এবার কিন্তু রক্ষণাত্মক ঢয় খেলেন ওই যে শর্ট এক্সট্রা কাভারে একজন ফিল্ডার রয়েছে সেখানেই কিন্তু বলটা চলে যাবে ছাব্বিশ দুই উইকেট হারিয়ে একটা স্লিপ এবং একটা গালি আগের ওভারে এর আগের ওভারেও চিরাগ জানির যখন বোলিং করছিলেন তখন সেখানে ছিল দুটো স্লিপ সেটা এখন হয়ে গেছে একটা স্লিপ এবং একটা গালি বোঝাই যাচ্ছে যে শুরুর দিকে যেই মুভমেন্টটা ছিল বোলাররা যেটা পাচ্ছিলেন সেটা একটু একটু করে কমে আসছে এবং সেটার প্রতিফলন আমরা কিন্তু ফিল্ডিংয়ে দেখতে পাচ্ছি এবং সেই গালিটাকেও ইনফ্যাক্ট এখন সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ স্লিপ কোয়াড্রনে এখন একমাত্র ফার্স্ট স্লিপে সোহাগ গাজি তিনি রয়েছেন এবং গালিতে যে ফিল্ডার ছিলেন তাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু স্কোয়ার লেগের দিকে আম্পায়ারের ঠিক বাম পাশে স্কোয়ার লেগের কারণ আম্পায়ার তার বাম পাশে দাঁড়িয়ে কিন্তু তিনি ফিল্ডিং করছেন এবার কিন্তু অফ স্টাম্পের বাইরে একটা রান পেয়ে যাবেন পয়েন্টে জানানো ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে যে ফিল্ডার ছিলেন তিনি বলটা ধরতে পারেনি ব্যাটাররা অপেক্ষা করছিলেন তাকে পাস করা পর্যন্ত তারপরে কিন্তু একটা রান নিয়েছেন এবং কে কে আমরা যে লাস্ট যে শটটা দেখলাম ওই যে স্লিপ কোয়াড্রেন্টে এই মুহূর্তে একাধিক ফিল্ডার নেই মাত্র একজনই রয়েছেন সেই শটটা কিন্তু ফরহাদের কাছ থেকে হয়তো বা সেই জায়গা থেকেই এসছে যে তিনি জানেন যে যেহেতু অফ স্টাম্পের বাইরে এটা ফিফথ বা সিক্স স্টাম্প করিডোরে ছিল আউটসাইডে হলেও ফার্স্ট স্লিপের রিচের বাইরে দিয়ে বলটা চলে যেতে পারতো যার কারণে সেই শটটা কিন্তু তিনি খেলেছেন এর এর আগে কিন্তু দেখেছি এই ধরনের লাইনে তিনি ছেড়ে দিচ্ছিলেন বা রক্ষণাত্মক ঢঙে খেলছিলেন ফরহাদ হোসেন একটু যেন শেখে একটু সাবধানতা অবলম্বন করছেন যেহেতু আলি দুটো উইকেটের পতন ঘটেছে দলের অন্যতম সিনিয়র ক্রিকেটার এবং তার সঙ্গে থেকে বেরিয়ে আসা মেহরাব হাসান এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে স্লটে পেয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে ফ্লিক অফ দ্য রেস্ট গ্যাপ পেয়েছেন মেশাফের পক্ষে বল ধরা সম্ভব নয় এবং সেটা চলে গেল সীমানার বাইরে আউ একটা ওয়েলকাম বাউন্ডারি আত্মবিশ্বাস যোগাবে অন্তত মেহরাব হাসানের এই শটটায় একত্রিশে পৌঁছে গেল স্কোরটা দু উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স চিরাক জানি একটা জেনেল লুজ নার লেগ স্টাম্পের উপরে এবং টানসিং ডাউন দা উইকেটে এসে সেটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন এবং ওনা আসে চাটফি রান এবং ঠিক এই কারণেই কিন্তু আমি আসলে সিঙ্গেলসের ইম্পর্টেন্স নিয়ে এত বেশি কথা বলি বাঁহাতি ব্যাটারদের বিপক্ষে আলামিন যেই ধরনের দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছেন চিরাক জানে কিন্তু অতটা বিপজ্জনক নয় যদিও এবার একটা বাউন্সার ঠুকে দিয়েছেন এক্সপেন্সিভ একটা শট খেলার চেষ্টা মেহরব চান্স নেওয়ার চেষ্টা করছেন চিরাক জানের বিপক্ষে আগের ওভারে আমরা কিন্তু দেখি যে মেহরব যখন একটা সিঙ্গেল নিয়েছেন তখন কিন্তু ডান হাতি ব্যাটারের বিপক্ষে একটু লেগ স্টাম্পিস হয়ে গিয়েছিল আলামিনের বোলিংটা অর্থাৎ এই জায়গায় স্ট্র্যাটেজিক্যালিও কিন্তু একটা চিন্তা ভাবনা হয়তো বা করছেন এই দুজন ব্যাটার তারা কিন্তু বুঝতে পারছেন যে সিঙ্গেলস নেওয়ার পরে এই যেমন ফারহাদ হোসেন সিঙ্গেল নেওয়ার পরে মেহরব কিন্তু খুব সহজ একটা ডেলিভারি পেয়ে গিয়েছিলেন যেখানে ফ্লিক করে চারটা রান দিয়েছেন এবং পরের বলটাও তিনি হ্যাঁ বিটার্ন হয়েছেন বাট তিনি কিন্তু মোটামুটি থেকে পাঁচ ওভারে এক মিনিট এন উনিশ রান উইকেট নেই ইকোনমি থ্রি পয়েন্ট এইট জিরো খুব ভালো বোলিং অর্থাৎ একদিকে যেমন রানগুলো চেক দিচ্ছে চিরাক জানি অপর দিক থেকে আলামিনের জন্য উইকেট তুলে নেওয়াটা কিন্তু খুবই ইজি হয়ে যাচ্ছে এমনিতেই হয়তো সবাই ভাবছিলেন যে নয় ওভারে যেহেতু তৃতীয় কোনো বোলারকে আমরা দেখিনি হয়তো প্রথম দশ ওভারে দুজন বোলারকে দিয়েই কাটিয়ে দেবেন মাশরাফি এবং সেটা এনশিওর করেছেন শেষ বলে সিঙ্গেল নিয়ে মেহরব আবার যেহেতু বাঁহাতি ব্যাটার স্ট্রাইকে সুতরাং আলামিনকে এই মুহূর্তে বোলিংয়ে না আনার কোনোই কারণ নেই এবং ফিল্ডিংয়ে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে আলামিন বাঁহাতিদের বিপক্ষে যখন বল করছেন তখন কিন্তু সেই দুটো স্লিপ এবং একটা গালি আবারও ফিরিয়ে আনা হয়েছে মেহরব আত্মবিশ্বাসী ইনিংস খেলছেন এখন পর্যন্ত অন্তত তার অ্যাপ্রোচটা বেশ ক্লিয়ার মাইন্ডসেটটা রক্ষণাত্মক ঢঙে খেলেছেন বলের পিচটা 
আমরা যদি পিচ ম্যাপটা একটু চিন্তা করি আলামিনের বা এখন যদি একটু রিক্যাপিচুলেট করার চেষ্টা করি তিনি যখন বাঁহাতিদের অ্যাগেনস্টে বল করছেন তিনি কিন্তু বল পিচ করছেন লেগ স্টাম্প বা ক্ষেত্র বিশেষে তারও বাইরে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে আলামিন ইজ নট লুকিং ফর এল বিডাবলিউজ বাঁহাতিদের বিপক্ষে এল বিডাবলিউ আউট অফ দ্য ইকুয়েশন আউট অফ দ্য কোয়েশ্চেন কারণ তিনি বল পিচ করছেন লেগ স্টাম্পে বা তারও বাইরে তিনি আউটসাইড এ যে বিট করার চেষ্টা করছেন আবারও যদি দেখি এবার যদিও মিডেলে বলটা পিচ করিয়েছেন কিন্তু বলটা বেরিয়ে যাচ্ছিল অফ স্টাম্পে এবং যেহেতু মিডেল স্টাম্পের দিকে চলে আসছিল বলের লাইন এবং লেংথটা পরখ করে মেহরব একটুখানি সিমি ডাউন দ্য ট্র্যাক হয়ে ব্যাটার ফেসটা ওপেন করে দিয়েছেন গুড ব্যাটিং গুড বোলিং ভেরি গুড ক্রিকেট অল অ্যারাউন্ড আরও একটা সিঙ্গেল চলে আসছে এখন দেখার বিষয় আলামিন ফারহাদ ডান হাতি ফারহাদের অ্যাগেনস্টে কীভাবে কোপ আপটা করে নেন এবং মাশরাফির অনুশীলন আমরা দেখছি তার মানে হয়তো বা এর পরে তিনি আসবেন আক্রমণে ছোট্ট রান আপনি বল করেন একটা সময় স্পিড স্টার নয়েল এক্সপ্রেস কি গৌতি নিয়ে না বল করেছেন কানফ্লাওয়ারে উইকেটটা ঠিক বাজে খাইয়ে দিয়েছিলেন ক্লিন বোল করে অভিষেক টেস্ট ম্যাচ দু হাজার একে ছোট্ট বয়স ছিল তখন আবার ক্লাস এইটের স্টুডেন্ট ছিলাম এবং বাংলাদেশ তখন আসলে পত্র পত্রিকায় প্রায় আসতো ডোমেস্টিক মাশরাফি কিন্তু কৌশিক নামে পরিচিত ছিলেন যে কৌশিক চার উইকেট কৌশিক পাঁচ উইকেট এবং নড়াইলে মাশরাফি নয় কৌশিক নামে কিন্তু সবাই তাকে এক্সাক্টলি এবং তখন জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে আমরা খুব এক্সাইটেড ছিলাম ওই ম্যাচে যে হ্যাঁ এতদিন ধরে পত্র পত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে কেমন বোলিং করে এবং প্রথমেই যে গতির ঝড়টা তিনি তুলেছিলেন ওই সিরিজে তার অভিষেকের আগে ভারত সফরে কিন্তু এই দলের হয়ে তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল সেখানে কিন্তু দুর্দান্ত বোলিং করেছে এক্সাক্টলি এবং সেখানে যে গতির ঝড় তুলেছিলেন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে অভিষেক টেস্টে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমার এখনও মনে পড়ে চতুর্থ ইনিংসে জিম্বাবুয়ের সামনে টার্গেটটা ছিল মাত্র এগারো এবং সেখানে প্রথম ওভারে তিনি দুটো উইকেট তুলে নিয়েছিলেন তখন ওই যে তখন তো আসলে ছোট্ট কিশোর অবুজ মন তখন মনে হচ্ছিল এই এগারো রানের মধ্যেই হয়তো আর কিছু না পাঁচ ছটা উইকেট পড়ে যাবে তো মাশরাফি যতটুকু নেওয়া যায় ততটাই এক্সাক্টলি এবং মাশরাফি কিন্তু ওই যে প্রথম টেস্ট থেকেই বাংলাদেশের সবাইকে স্বপ্ন দেখানো শুরু করেছিলেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইঞ্জুরির কারণে তার ক্যারিয়ারটা লম্বা হয়নি অন্তত টেস্ট ক্রিকেটে টেস্ট ক্রিকেটে অবশ্যই আমরা মাশরাফিকে মিস করেছি ডেফিনেটলি টেস্ট ক্রিকেটে অনেক অনেক সম্ভাবনা ছিল তার কাছ থেকে দলের সাপোর্টটা মাশরাফি বেন মুরতাজা দুই সন্তানের জনক এবং সবচেয়ে বড় জিনিস ক্রিকেটটাকে সবসময় হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেন এবং ক্রিকেট তার ধ্যান জ্ঞান এবং এটার পাশাপাশি জনসেবা করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে দায়িত্ব তার উপরে দেওয়া হয়েছে দুই আসনটাকে নতুনভাবে সাজানোর চেষ্টা করছেন এবার স্টাম্পের উপরে পিচিং অফ অফ স্টাম্পে জাস্ট একটু বাইরে বলটা যথেষ্ট ইনসুইং হয়েছিল রকনাথক ঢঙে খেলতে বাধ্য করেছেন আরও একটা ওভার এবং একই সাথে ম্যান্ডেটের পাওয়ার প্লে শেষ হলো দশ ওভারে তেত্রিশ দু উইকেটে এবং মুক্তার আলীকে আমরা দেখছি একটু আগে বলছিলাম যে বোলিংয়ের হয়তো বা পরিবর্তন আসবে তাহলে অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার মুক্তার আলী জানিতে মিডিয়াম পেস বোলার তাকে আনা হয়েছে আক্রমণে মুক্তার আলী তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন আগে ন ম্যাচ থেকে মাত্র একটা উইকেট আছে এবং খুব বেশি একটা বল তাকে দিয়ে করানো হয়নি এবং যেখান তার সেরা বোলিং ফিগার এবারে ডিপিএল সাইতেশন এক উইকেট মেরপুর থানা প্রান্তে বোলিং পরিবর্তন রাইট আর্ম মিডিয়াম ফাস্ট বোলার লিজেন্স অফ রূপগঞ্জ মুক্তার আলী চলেছেন তার সামনে মেয়র অফ হাসান স্লোয়ার প্রথম বলটাই ব্যাটসম্যানকে কিন্তু খুব ভালোভাবেই বিট করেছেন বোলার সেটা বলতেই হচ্ছে লুজ শট মেহরবের কাছ থেকে 
অবশ্যই মুক্তার আলী ভালো চ্যানেলে বল করেছেন ভালো লাইনে বল করেছেন কিন্তু শটটা মেহরব নিজেও আসলে তিনি জানেন যে শটটা আসলে হয় নাই শটটা খেলাটা একদমই জায়জ ছিল না ওই জায়গাটাতে একটা স্লিপ রয়েছে একটা ওয়াইডিশ গালি রয়েছে বেটার বেটার অ্যাপ্রোচ এমন না যে মুক্তার আলী মুভমেন্ট পাচ্ছেন তিনি অ্যাঙ্গেলটা ব্যবহার করছেন ওভার দ্য উইকেটে ডান হাতি বোলার বাঁ হাতি ব্যাটারের বিপক্ষে একটা ন্যাচারাল অ্যাঙ্গেল পান সেই অ্যাঙ্গেলটাই খুব ভালোভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন অন্তত প্রথম দুইটা বল থেকে তবে যেহেতু মুভমেন্ট পাচ্ছেন না একটু যদি লাইন বা লেংথে যদি চুক হয়ে যায় মেহরুব কিন্তু সেখানেই অপরচুনিটি পাবেন সো হি হ্যাজ টু ওয়েট ফর দ্যাট অপরচুনিটি चेस्टा कर चमत्कार थिंकिंग क्रिकेट मुहूर्ते देखते गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स बैटर काउंटार एटैक कर चेषा कर एक छय एक चार इतोमे हाँकिए चौदह बल के सतर रान अपरिचित मुक्तार आली जवाब कैमन देवें भलो जवाब दिए तब मेहरबो सोजा बेटे खूब सुंदर भावे समीह को खेले बल्टे ऊनचल्लिस दुई उट हारिए पावर प्ले शेष हो गए एन सेकेंड पावर प्ले जो एगारोतम ओवर थी चल्लिस ओवर पर्त चलो जेटा के वन डे क्रिकेटे मिडल ओवरस बी जगह हतोबा सींगल्सर उपरे मनोजोगी होते हैं एकुश रान एक पार्टनारशिप इतोमे गई बैटारे मध्य তিন রানে প্রথম আঠারো রানে দ্বিতীয় উইকেটে পতন ঘটে ও সুপার ডেলিভারি এবার অফ স্টাম্পের একটু মায়ের বল অ্যাঙ্গেলটা যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি সেই অ্যাঙ্গেলটা কাভার করেছেন মুক্তার আলী প্রথম ওভার ছটো রান দিয়ে ফেলেছেন পাঁচ বল থেকে এক ওভার বাউন্ডারি প্রথম উইকেট তিন রানে ফিরে যান হাবিবুর রহমান সোহান এবং ক্যাচ দিয়ে তিনি ফেরেন সেক্ষেত্রে বোলার ছিলেন আলামিন হোসেন এবং দ্বিতীয় উইকেট অমিত মজুমদার এবং শফিনাতে ধরা পড়ে আলামিনের বলে সাত রান করে ফিরেছেন তবে লং পার্টনারশিপটা অবশ্যই এই দুজনের কাজ থেকে চাইবে গাজীপুর ক্রিকেটার্স ডট বল দিয়ে ওভারটা শেষ হবে পাওয়ার প্লে শেষ হয়ে গেলেও ফিল্ড পজিশনে কিন্তু সেই শিথিলতাটা আনেননি মাশরাফি সেই অ্যাটাকিং ফিল্ডিংটাই এখনও রয়েছে বৃত্তের বাইরে এখনও দুজন ফিল্ডারই রয়েছে এগারো ওভারে খেলা শেষ উনচল্লিশ দুই উইকেটে গাজীপুর ক্রিকেটার্স অধিনায়ক প্রথম বারের মতো ছোট্ট একটা রান আপ নিয়ে পায়ের ইঞ্জুরিটা এখন পিঠে উঠেছে তবে একটু খাটলেন তার বল অফ স্টাম্পের মারে ড্রাইভ করেছেন এবং সুবাকাবা অঞ্চলটাকে ব্যবহার করেছেন চার রানের জন্য আজকে দিনের সূচনাটা আমার সাফের জন্য ভালো হলো না চারটি রান দিয়ে ফেলেছেন মাশরাফি বিন মুর্তজা এগারো ম্যাচে ষোলোটা উইকেট আছে এবং মোহাম্মদের বিরুদ্ধে সাত রানে পাঁচ উইকেট যেটা তার এবারের ডিপেলে সেরা বোলিং ফিগার শর্ট বল অফ স্টাম্পের বাইরে একটা জেনুইন লুজনার ভালো ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন এবং সবচেয়ে বেশি বয়সে পাঁচ উইকেট নেওয়া প্রিমিয়ার লিগে বা লিস্টেড ক্রিকেটে সেই রেকর্ডটা এবারে ডিপেলে তিনি অর্জন করেছেন মাশরাফি বেন মুর্তাজা এবারে হাফ বলে আমাদের টপ আর একটা বাউন্ডারি দুটো জেনারেল লুজনার লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের ক্যাপ্টেনের দুটিতেই বাউন্ডারি আত্মবিশ্বাসের সাথে অন্তত খেলেছেন রাজশাহী ছেলে ফাহাদ হোসেন এটি দ্য থার্ড বাউন্ডারি আঠাশ বল থেকে উনিশে ব্যাট করছেন এবং দুটি চার এক ছক্কায় সতেরো বলে সতেরো মেয়র অফ হাসান পাটনাশি বত্রিশ রানে সাতচল্লিশ দু উইকেট এবং এই মুহূর্তে কমেন্ট বক্স ওয়েলকাম জানাচ্ছি মমিন রোহন থ্যাংক ইউ কে কে এবারে পুল করতে চেয়েছিলেন ঠিক মতো খেলতে পারেননি তবে রান পাবেন ডিফা পজিশনের ফিল্ডার আছেন শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি গাজি গ্রুপ ক্রিকেট আছে টসে হেরে তারা প্রথমে ব্যাট করছে এবং খুব আর্লি দুটো উইকেট হারিয়েছে তারা তবে এই মুহূর্তে মেহরাব এবং ফাহাদ এই দুজন মিলে 
চেষ্টা করছেন একটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য একটা ভালো প্রতিরোধ গড়বার চেষ্টা করছেন এবং এই ওভারটা বেশ চমৎকারভাবে শুরু হয়েছে মাস্টার পেভিন মর্তজা তিনি ব্যক্তিগত প্রথম ওভারে বল করতে এসেছেন এবং প্রথম দুই বল থেকে দুটা চার হজম করেছেন তৃতীয় বল থেকে একটা রান অর্থাৎ তিন বল থেকে ন রান চলে এসেছে ওভারে মাস্টার ফিবিন মর্তজা ওভারে চতুর্থ বলটা করবেন এবার কিন্তু আপনি বলবেন লাফে ওঠা বল এবং গ্যাপটা খুঁজে পেছেন বেশ চমৎকারভাবে মেহরা বল পাঠিয়ে দিয়েছেন সীমানার বাইরে আরও একটা চার একেবারেই শুরু ভালো হয়নি মাস্টার ফিবিন মর্তজার চার বল থেকে তিনটা চার হজম করেছেন তিনি এই ওভারে এবং দুর্দান্ত ব্যাটিং দুর্দান্ত প্রতিরোধ এই মুহূর্তে মেহরাব এবং ফাহাদের মধ্যে মাশরাফি বেন মর্তাজা লিস্টেতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর দু হাজার সতেরো আঠারো ডিপিএল এ সর্বোচ্চ উনচল্লিশটা উইকেট নিয়েছিলেন আবাহনি জার্সিতে তিনটা বাউন্ডারি আমার মনে হয় মাশরাফি ভক্তরা একটু হতাশ ভরপুর একটা খেলা আপনি এই যে বলতে বলতেই দেখুন একটা চান্স কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছিল ফিল্ডার কিছুটা আক্ষেপ তার মধ্যে ওভারের শেষ বলটা ছিল দুর্দান্ত একটা ডেলিভারি সেটাকে আলতো করে ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে হয়তো কভার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেনি আর একটু ক্যারি করলে হয়তো উইকেটের পতন ঘটতে পারতো যে কথা বলছিলাম কলাম যে আসলে মাস্টারফি জানেন কীভাবে কামব্যাক করতে হয় কীভাবে ফিরে আসতে হয় এবং মাস্টারফি এরকম অনেক দেখেছে আমরা বারো ওভারে খেলা শেষ হয়েছে বারণ যেই চারটা হয়েছিল শেষ চার এবং সেই চারের মধ্যে দিয়ে রানে অর্ধশত রানের যে মাইল ফলো সেটা পেরিয়ে গেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বাহান্ন দুই উইকেটে এখন পর্যন্ত ফাহাদ হোসেন ফরহাদ হোসেন তিনি করেছেন উনত্রিশ বল থেকে বিশ এবং মেহরাব হোসেন দুজনই হোসেন একজন ফরহাদ হোসেন একজন মেহরাব হোসেন একজনের রান বিশ একজনের রান একুশ এবং এর আগে ফিরে গেছেন হাবিবুর রহমান সোহান সাত বল থেকে তিন রান করে অমিত মজুম মজুমদার তিনি করেছেন ১৬ বল থেকে সাত রান শুরুটা একেবারে ভালো হয়নি এবং প্রথম দুটা উইকেটে তুলে নিয়েছেন আল আমিন দুটাই বোল্ড দুটাই বল করেছেন আল আমিন এবং দুটাই কট আউট হয়েছেন দুজন ব্যাটার এবং আল আমিন দুর্দান্ত বল করেন এবং যেদিন আল আমিনের দিন থাকে সেদিন আমরা জানি যে প্রথম ব্রেক থ্রুটা তিনি এনে দেন এবং এবার কিন্তু অফস্টাম্পে বাইরে আলতু করে স্টিয়ার করবার মতো করে খেলেছিলেন ফিল্ডিং হয়েছে রান পাবেন না মুক্তার আলি তিনি বল করছেন ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভারে এর আগের এক ওভার থেকে তিনি দিয়েছেন ছ রান মুক্তার আলি এবং দলীয় রানের এই মুহূর্তে বাহান্ন মাশরাফির কথা আমরা বলছিলাম মাশরাফি বিন মর্তজা বাংলাদেশের ক্রিকেটে নিশ্চয়ই তার অবদান অবিস্মরণীয় এবং সফল ক্যাপ্টেনদের মধ্যে নিশ্চয়ই অন্যতম এই মাশরাফি বিন মর্তজা এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনও খেলে যাচ্ছেন লম্বা একটা ক্যারিয়ার এবং সমৃদ্ধ একটা ক্যারিয়ার দ্যাটস ওয়াই হি নোজ হাউ টু কাম ব্যাক প্রথম ওভারটা নিশ্চয়ই ভালো জানি নিশ্চয়ই পরের ওভারগুলোতে যখন বল করবেন সেখানে নিশ্চয়ই তিনি ব্যাটারদের ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করবার চেষ্টা করবেন এবং সেটা তিনি করেন অসংখ্য ম্যাচে কিন্তু এরকম আমরা দেখেছি তাকে ঘুরে দাঁড়াতে পড়ে গিয়েও উঠে দাঁড়াতে মার খেয়েও ঘুরে দাঁড়াতে এরকম অসংখ্য নজির ক্যারিয়ারটা এরকম চির উন্নত মমসি যখন যেখানেই থাকুন এখন ঘাটটা কিন্তু একদম সোচা থাকে এজন্যই তিনি সবার কাছে অনেক অনেক প্রিয় আমরা একবার খাটলেন তার মল কাট করেছিলেন তবে গালিতে মাশরাফি তাকে বিট করা যায়নি একটা ডট বল তবে শটটা ছিল অসাধারণ টাইমিং খুবই চমৎকার ছিল তবে প্লেসমেন্টের কারণে রান চারটা পেলেন না মক্তার আলী এই দু দলের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল ফতুল্লাতে সেখানে তিন ওভারে বিশ রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি মাশরাফি বিন মুর্তাজা ইতিমধ্যেই মেরিলিবন ক্রিকেট ক্লাব তথা এম সিসির আজীবন সদস্যর সেই সম্মাননাটা তিনি পেয়েছেন প্রথম বাঙালি বাংলাদেশের ক্রিকেটার হিসাবে তো অবশ্যই তার এবং বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের জন্য বা বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট এই মুহূর্তে সূর্য আস্তে আস্তে তার চাহনি দিচ্ছেন সকাল থেকেই মেঘের আড়ালে বন্দি ছিল অন্তত সূর্যটা দলেরান বা অন্য দু উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এখন দেখার বিষয় কত রানের চ্যালেঞ্জটা ছুঁড়ে দেবেন এবং ফতুল্লাতে এই দু দলের সাক্ষাতেও কিন্তু পরে ব্যাট করে ম্যাচ জিতেছিল যেখানে ছিল দুশো আটাত্তর রানের টার্গেট এবারে লেগ স্টাম্পের ওপরে ঘুরিয়ে দিয়েছেন ফ্লেক অফ দ্য রেস্ট স্কোয়ার লেগের আম্পায়ার মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কিছুটা ভোরকে দিয়েছিল তাকে বল প্রায় তার শরীরে লাগতে বসেছিল তবে একটি রান পেয়েছেন ফরহাদ হোসেন শুরুর দিকে একটু স্লো ছিলেন সময় যত গড়াচ্ছে ফরহাদ হোসেন ক্রমন্বয়ে এগ্রেসিভ হওয়ার চেষ্টা করছেন তিপ্পান্ন দু উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স 
পাঁচ বল থেকে মাত্র একটা রান দিয়েছেন কারণ হান্ড্রেড ফোর পয়েন্ট ওয়ান থ্রি প্রজেক্টেড স্কোর দুশো সাত আর যার তিনটা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে যার মধ্যে দুটি সুপার লিগের ম্যাচ শেখ জামাল খেলছে মোহাম্মেডানের বিরুদ্ধে প্রাইম ব্যাংকের বিরুদ্ধে আবাহনী এবং ঢাকা লেপার্স খেলছে শাইনপুকের বিরুদ্ধে যেটা রেলিগেশনের ম্যাচ এক্সাক্টলি যেহেতু বললেনি শেখ জামালের কথা শেখ জামাল কিন্তু টেবিল টপে থেকে সুপার লিগটা শুরু করেছে এবং সবার চোখ নিশ্চয়ই থাকবে শেখ জামাল আবাহনী কিংবা লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের দিকে শেখ জামাল তারা বিকেএসপি তিন নম্বর গ্রাউন্ডে খেলছে এবং টস হেরে তাদেরকে আগে ব্যাট করতে হচ্ছে আগের দিনে তারা হেরেছে আগের ম্যাচটাতে সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে তবে আজকে অন্তত শুরুটা তাদের ভালো হয়েছে এখন পর্যন্ত কোনো উইকেট হারেনি শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড আঠারো দশমিক তিন ওভারে ছেষট্টি রান করেছে তারা সাইফ হাসান এবং সৈকত আলী এই দুজন ওপেনিং ব্যাটার এখন ব্যাট করছেন সাহেব হাসান পঁচিশ সৈকত আলী একত্রিশ রানে আনবিটেন রয়েছেন বিকেএসপিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই ম্যাচটা এবং তারা মোহামেডানের সাথে এই ম্যাচটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং মোহামেডানকে এর আগে মোহামেডানের কাছেই যে একটা ম্যাচ হেরেছিল গ্রুপ পর্বে প্রথম পর্বের খেলায় সেটা ছিল মোহামেডান তবে আজকে নিশ্চয়ই শেখ জামাল সেই প্রতিশোধটা নিতে চাইবে সুপার লিগে বলতে বলতে এবার কিন্তু কাট করে দিয়েছেন এবং বল চলে গেছে অনায়াসে সীমানার বাইরে চার রান মাসি দ্বিতীয় ওভার প্রথম বল ঠিক প্রথম ওভারে যে ডেলিভারি দিয়েছিলেন সেম ডেলিভারিটা দ্বিতীয় ওভার প্রথম বল একটা বাউন্ডারি অফ স্টাম্পের বাইরে একটা জেনেল লুজ না আরামদায়ক ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন দেখুন ক্রস সেমে যে অ্যাঙ্গেলটা নিয়েছিলেন ভেরি গুড কাট শট আরও একবার এবার অফ স্টাম্পের বাইরে এবারে যথেষ্ট সুইং নির্ভর ডেলিভারি চালিয়েছিলেন তবে ভাগ্য ভালো এজ হয়নি ফরাদ হোসেন চারটা বাউন্ডারি অলরেডি তিনি আদায় করে নিয়েছেন প্রতিপক্ষের বোলারদের বিরুদ্ধে পঁয়ত্রিশ বল খেলেছেন পঁচিশ রানে নট আউট সাতান্ন দু উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এক্সাক্টলি ওভারে পরে বল এবার কিন্তু অফস্টাম্পের বাইরে আলতো করে স্টেয়ার করেছেন সাব্বির রহমান রুমন ফিল্ডা স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডা এবার কিন্তু রানের সুযোগ নেই ব্যাক টু ব্যাক ডট বল প্রথম বলটা একটা চার কনসেট করলেও পরের দুটো বল কিন্তু বেশ ভালো এরিয়াই ফেলেছেন জায়গা বুঝে ফেলেছেন আসলে বিভিন্ন মতো যে আগের সে গতি নেই কয়েক পদ ওড়ে গিয়ে বল করেন স্পিনারদের মতোই রান আপনার তার তবে লাইন এবং লেংথ তার সবচেয়ে স্ট্রেংথ জোন সবচেয়ে তার শক্তির জায়গা সেটা এবং এবং যে কোনো বোলারের জন্য লাইন লেংথটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং একটা সময় ব্রেটলি বা শোয়েবাগ তারা গতি নিয়ে বল করতেন তো গতির থেকে আমরা লাইন লেংথটা যে কোনো বোলারের জন্য নিতে পাঁচ এক্সাক্টলি সেটা মাশরাফি আসলে প্রুভ করে এবার পরের বল এবার কিন্তু বিট হয়েছেন ব্যাটার পরাস্ত হয়েছেন সম্পূর্ণরূপে ভাগ্য ভালো বলটা আরেকটু যদি ভেতরে রাখতে পারতেন মাসাফে বিনোদন যে আবার আমরা দেখছি অ্যাকশন রিপ্লে ও ব্যাটটা যেই লাইনে চালালেন বলটা ব্যাটের পাশ ঘেঁষে গেল উইকেট কিপারের গ্লাভসে ভাগ্য খুবই ভালো চারটা ডট বল ওভারে শেষ বলটা অন্ধ ট্র্যাকে এসে চালিয়েছেন ফিল্ডার কি আছেন কিনা এবার কিন্তু অন্ধা এয়ারে ছিল তবে ফিল্ডার নিয়ে আশেপাশে একেবারে বাউন্ডারি লাইনের কাছে থেকে ফিল্ডার যতক্ষণ এসে ফিল্ডিং করলেন একটা রান এরই সাথে আরও একটা ওভারে খেলা শেষ চোদ্দ ওভার শেষে আটান্ন দুই উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ফরহাদ হোসেন ছাব্বিশ মেহরাব একুশ হান্ড্রেড স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন মেহরাব একুশ বল থেকে একুশ অমিত মজুমদার এবং হাবিবুর রহমান সোহান আজকে মোটেও শুরুটা ভালো এনে দিতে পারেনি তবে অন্য আরেক মাঠের কথা আমরা বলিনি সুপার লিগের যে ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আবাহনী লিমিটেড যারা খেলছে প্রাইম ব্যাংকের সঙ্গে এবং সেখানে আবাহনী লিমিটেড টসে হেরে আগে ব্যাট করতে হচ্ছে এবং আবাহনীর শুরুটা আজকে খুব একটা ভালো হয়নি শুরুতে দুটো উইকেট তাদের হারাতে হয়েছে এখন পর্যন্ত সতেরো দশমিক তিন ওভারে পঁচাত্তর রান করেছে তারা দুই উইকেট হারিয়ে প্রাইম ব্যাংকের বিপক্ষে সেই ম্যাচটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে এবং এই ম্যাচটা কিন্তু রোহন খুবই ইম্পর্টেন্ট আবাহনী অবশ্যই চাইবে জিততে তবে গত ম্যাচে লিজার সাহ রূপগঞ্জকে কিন্তু বিশাল ব্যবধান একশো তিয়াত্তর রান হারিয়ে রীতিমতো টকবকে অবস্থায় প্রাইম ব্যাংক এবং তারা চাইবে না অন্তত পূর্ণ পয়েন্ট জিতে নিতে তবে এবারের লিগটাতে কিন্তু কম্পিটিশন অনেক বেড়েছে এবং বল নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে এই দলটাই চ্যাম্পিয়ন হবে কেননা শেখ জামালও কিন্তু হোঁচট খেয়েছে আবহাওয়া কিন্তু হোঁচট খেয়েছে এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি এবং কম্পিটিশনটা আরও বেড়েছে দেখা যাক শেষ পর্যন্ত আসলে কি হয় তবে এই মুহূর্তে মেহরা বাহাতি ব্যাটার তিনি অপেক্ষা করছেন মুক্তার আলীর পরের বলটার জন্য এবার কিন্তু এক স্ট্যাম্পের উপরে আলতু করে পুশ করেছিলেন ভেবেছিলেন রান নেবেন কিন্তু পরবর্তীতে যখন দেখলেন যে সরাসরি ফিল্ডারের কাছে গেছে বলটা রানের কোনো সুযোগ নেই টাইট ফিল্ডিং 
নিজেদের সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করলেন উনষাট দুই উইকেটে গ্যাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স যেটা বলছিলেন করলাম যে চমৎকার কম্পিটিটিভ একটা লিগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশেষ করে সুপার লিগে এসে সেটা আরও বেশি কম্পিটিটিভ হয়েছে কেননা সুপার লিগে যেই ছটা দল খেলছে তারা তো পরীক্ষিত তারা পরীক্ষা দিয়ে সুপার লিগে এসছে এবং একটা জিনিস সুপার লিগের প্রথম ম্যাচ যেখানে শেখ জামালের কাছে পাত্তাই পায়নি প্রথম পর্বে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা তাদেরকে উননব্বই রান অল আউট করে দিয়ে সাত উইকেটে ম্যাচ জিতেছে অবভিয়াসলি এবং বড় টিমকে হারালে কিন্তু একটা আলাদা কনফিডেন্ট গ্রো করে এবং সেটাও আজকে দেখছি আমরা আজকের ম্যাচেও তারা আবাহনীকে শুরু থেকে চেপে ধরবার চেষ্টা টসে জিতেছে কিছুটা আত্মবিশ্বাসী সেখানে তো তারা রয়েছেই এবং শুরুতে দুটো উইকেটও ফেলে দিয়েছে আবাহনীর তবে আবাহনীর ব্যাটিং লাইন আমরা জানি যে বেশ লম্বা ব্যাটিং লাইন আপ এবং গত ম্যাচেও সেটা তারা প্রুভ করেছে গত ম্যাচে শেখ জামালের সাথে গত ম্যাচে এই মাঠেই মোহাম্মানের সাথে গ্রুপ পর্বে সুপার লিগের প্রথম ম্যাচ মোহাম্মানের এবং আবাহনী মুখোমুখি হয়েছিল সেই ম্যাচটা কিন্তু খুবই কম্পিটিটিভ ছিল এবং মোহাম্মানের আবাহনীর অনেক দিন পরে আমরা এরকম একটা ম্যাচ দেখেছি যে এই ম্যাচটা দু দলেরই জেতার সম্ভাবনা ছিল কখনো মনে হচ্ছে ম্যাচে কিন্তু মোহাম্মানের জেতার সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল অনেক বেশি চলে এসেছিল আরিফুল আরিফুল যদি সিদ্ধান্তটা দুই রান নেওয়া দুই রান তা না হলে কিন্তু আবাহনীর জন্য এক্সাক্টলি খুবই একটা নাটকীয় একটা ম্যাচ ছিল এবং মহামেডান ম্যাচটাকে আরিফুল তিনটা ছয় মেরে ম্যাচটা কিন্তু অনেকটা গ্রিপে নিয়ে এসছিলেন কিন্তু ওই যে লোভ সংবরণ করতে পারলেন না একটা রান নিয়ে পাপে মৃত্যু একটা কথা আছে এক্সাক্টলি সেটাই যেন হয়েছিল সেই ম্যাচে আমরা সেটাই দেখেছিলাম এবং আরিফুল আউট হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সেই সম্ভাবনাটা নিয়ে গিয়েছিল এবারে কিন্তু এবারে কিন্তু দারুণ একটা ডেলিভারি মুক্তার মুক্তারের কাছ থেকে দারুণ একটা একটা শার্প সুইং বলটা পরে একটুখানি ভেতরের দিকে ঢুকলো ব্যাটটা চালালেন ঠিকঠাক মতো কারেক্ট করতে পারলেন না আরো একবার আমরা দেখবো ও মাই গুডনেস দারুণ একটা ডেলিভারি এবং তার স্লোয়ার গুলো খুবই ইফেক্টিভ মুক্তার আলী এবং স্টাম্পের বাইরে পরে শেষ মুহূর্তে একটা ইন সুইং এবং ওই জায়গাটায় ব্যাটসম্যান কিন্তু পরাস্ত হয়েছেন ফরাহাত হোসেন আসেন মুক্তার সামনে ফরাহাত এবারে লেগ মিডেলের উপরে রাইসিং ডেলিভারিটা ঘুরিয়ে দিই আবার একটি রান পনেরোটা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো ধরে রান একষট্টি দু উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার স্টচ জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় আজকে দলটির নাম লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং একই সাথে আম্পায়ারদের সংকেত প্রথমবারের মতো ড্রিঙ্কস ব্রেক
ड्रिंक्स ब्रेक पर आक बार अपन वेलकाम कर गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स ता एन पर्यत पंद्रह ओवर एकषट्टी रान तुले दो उइकेटे शुरू का खूब एक भलो है शुरूते आलमीन हुसैनर आक्रमणत्मक तो बोलिंग से उइकेट जोड़ा आघाते क्योंकि बेस कि बैकफुटे चले गए गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स और से खान घुरे दाड़ लड़ाई तो देखते फरहद हुसैन एवं मेहराब हुसैन ए दुई बैटर का तबश्य विशेषकर मास्टरफी बीन मर्तुजार प्रथम ओभारे गुरुपूर्ण मैच जोद्वंदा कर गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स रूपगंज कैप्टें मास्टरफीबीन मर्तुजा बल हाथ और एक बार व्यक्तिगत तो तृत्य ओभारे बल कर आगे दुई ओभार के दिए अठारो रान नतून ओभारे प्रथम बल्ट मोकबला करबें फरहद होसेन और नतून भावे और एक बार कथा बोलें सज्जाद उदास धन्यवाद रोहन ए मशाफी आज के एक खानी अफ कलर हमारे मन हिल हाँ प्रथम दिखे चिरक जानी आरामीन दे वार ब्रिलियंट फार्स टेन ओभार से क्यों मशाफी जेहेतु तो एन बोले आगे से ही गति नहीं मूलत तो मुभमेंट काटार एगुलर पर ही निर्भर कर कंडिशन समय आसले मशाफी बोलिंग करते हैं कि ना कारण एख क्या जरा यूट्यूब विसिपिर यूट्यूब चैने खेला देखें अपना क्योंकि बुझते हैं जो मिलपुर क्योंकि एक् रोद उठे गए आस्ते आस्ते उइकेटे मुभमेंट क्योंकि एकदम ही थकबे ना काट कर दिए एक रान पे जा फ्लिंग होने तानवीर हायदर का तब एक्सट्रा रान सूझ से नहीं सो जो कथा तो बिल्कुल जो मार्शाफी से ओभार कस्ट कंडिशन ही आसले बोलिंगे आसते परतें कि ना तर से ही अस्त्रगुलो तर जी आर्मारिगुलो रही है वेपनगुल रही है तरह आर्मारी से प्रपारलि यूज करार्ज जो मार्शाफी जथेष प्रचंड अभिज्ञ एक खेल भलो एक डेलीवर छो एक लाफी उठे डेफिनेटलि मार्शाफी तर कैरियारे कोकम बैटेले कोकम युद्धे कख पिछुपा हन नहीं प्रिमियर लीगे एक तो आगे क्योंकि को कमेंटेटर कुमार कल्याण सब चे बी बस लिस्टे क्रिकेटे पाँच उइकेट नार कृतित्व क्योंकि मार्शाफी एवर प्रिमियर लीग कर एबार एक भलो डिलिवर छो से मुभमेंट छो ठीक मुभमेंटगुलर मुभमेंटगुलो क्यों सकाल जो ओभार कस्ट कंडिशन नतून बोले उइकेटे कि मयश्चार छो कारण कल सन्धार पर बिस्टी हो सूतरा उइकेटे क्योंकि से आर्द्रता तो वही जैगाटाते आसले 
চিরাক মানে আলামিন ওয়াজোকে চিরাক জানিকে হয়তো বা পাঁচ ওভারের একটু এক্সটেন্ডেড স্পেল না করিয়ে মেবি তিন ওভার পরে ওই দুটো ওভার হয়তো বা মাশরাফি করতে পারতেন ইভেন মুক্তার আলীও কিন্তু আমরা দেখেছি যে উইকেট একটুখানি রিলেটিভলি ড্রায়ার হওয়ার পরেও কিছু মুভমেন্ট পাচ্ছেন ডট বল দিয়ে ওভারটা শেষ হবে ষোলো ওভারে চৌষট্টি দুই উইকেটে মুক্তার আলীর কথা বলছিলাম তিনিও কিন্তু কিছুটা মুভমেন্ট পাচ্ছিলেন মুক্তার আলী এবং মাশরাফি দুজনেরই কিন্তু কারোর বলেই কিন্তু অতটা পেইস নেই তারা দুজনেই ওই ওভার ক্রস কন্ডিশনটা হয়তো বা আরেকটু বেটার ইউটিলাইজ করতে পারতেন তাদের বলিংয়ে আমি মানে নাথিং টু টেক অ্যাওয়ে ফ্রম চিরাক জানি চিরাক জানি হ্যাজ বিন ফ্যান্টাস্টিক আজকে যে পাঁচ ওভারের স্পেল করেছেন কিন্তু দিন শেষে চিরাক জানি কিন্তু তাদের টপ টিয়ার বোলার না চিরাক জানি কিন্তু মূলত একজন ব্যাটিং অলরাউন্ডার যিনি মিডিয়াম পেস বোলিংটাও ভালো করেন এক্সাক্টলি তো যেইখানে মুক্তার আলী বা মাশরাফি যাদের প্রাইমারি জবটা কিন্তু বোলিং তো আপনি আপনার প্রাইমারি বোলারদেরকে যদি প্রপার ইউজটা করতে চান তাহলে বেস্ট কন্ডিশনটা কিন্তু তাদেরকে দেওয়া উচিত এক্সাক্টলি নাইম ইসলাম জুনিয়র তিনি এসেছেন বোলিংয়ে নাইম ইসলাম এখন পর্যন্ত চিরাক জানি তিনি করেছেন পাঁচ ওভার আলামিন হোসেন তিনি করেছেন পাঁচ ওভার তেরো রান দিয়ে দুটো উইকেট দুই দশমিক ষাট দুই দশমিক ছয় তার ইকোনমি এবং মুক্তার আলী তিনি করেছেন তিন ওভার দশ রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি মাশরাফি মর্তজা দুই ওভারে দিয়েছেন তিন ওভারে তিনি দিয়েছেন একুশ রান উইকেট নাই নাইম ইসলাম জুনিয়র প্রথমবারের মতো বল করতে এসছেন ব্যক্তিগত প্রথম ওভারে ফ্লাইট দিয়েছিলেন ড্রাইভ করেছেন অফ ড্রাইভ একটা রান পাবেন বাঁহাতি স্পিনার নাইম ইসলাম জুনিয়র এবং আজকের দিনের প্রথমবারের মতো স্পিন সেটাও বাঁহাতি স্পিন সেটা দেখে কিন্তু মনে পড়ছে আজ চৌঠা মে বাংলাদেশের সাবেক প্রয়াত অকাল প্রয়াত বাঁহাতি অলরাউন্ডার মানজারুল ইসলাম রানার আজকে কিন্তু জন্মদিন দু সালে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত একটা দুর্ভাগ্যজনক বাইক অ্যাক্সিডেন্টে তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান বিশ্বকাপে ছিল তখন বাংলাদেশ দল এবং ভারতের বিপক্ষে খেলা ঠিক আগের দিন এই ঘটনাটা ঘটে যে শোকটাকে আসলে শক্তিতে পরিণত করে ক্রিকেট ইতিহাসের একটা আইকনিক ম্যাচে উপহার দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ক্রিকেট বিশ্বকে সেই ম্যাচে বাংলাদেশ ভারতকে হারিয়ে আপিস একটা ও আপিস মনে হচ্ছিল কিন্তু ওটা আসলে ব্যাটেই লাগেনি পায়ে লেগেছে ভালো বল করছেন নাইম বিশেষ করে বাঁহাতি স্পিনার যখন বাঁহাতি ব্যাটারদেরকে এভাবে বিট করেন বোঝা যায় যে আসলে বোলার এই জায়গায় অবশ্যই তার স্কিলের সেই জায়গাটা কিন্তু রয়েছে ইয়াং বোলার এখনও আবারও কিন্তু উইথ দ্য টার্ন বলটা খেলে দিয়েছেন স্ট্রেট একটা অঞ্চলে লং অনে ফিল্ডার রয়েছেন মুক্তার আলী একটা রান পেয়ে যাবেন মানজারুল ইসলাম রানার কথা বলছিলাম আমরা যদি ক্রিকেটীয় ব্যাকরণের কথা বলি একজন লিমিটেড ক্রিকেটার ছিলেন এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই কিন্তু তখনকার সময়ে আমি বলছি দু হাজার তিন চার পাঁচ ওই সময়টার কথা তখনকার সময়ে ওই লিমিটেশনের মধ্যে থেকে নিজের সর্বোচ্চ প্রয়োগটা কিভাবে করতে হয় বাংলাদেশ ক্রিকেটে সে মানজারুল ইসলাম রানাই কিন্তু দেখিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশ দলের প্রথম আন্তর্জাতিক সিরিজ জয়ের নায়ক এই মানজারুল ইসলাম রানা জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে একজাক্টলি চমৎকার একটা ইনফরমেশন দর্শকদের জন্য আপনার কাছ থেকে মধ্যে সতেরোতম ওভারে খেলা শেষ হয়েছে ছেষট্টি দুই উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ভালো একটা ওভার শেষ করলেন নাইম ইসলাম জুনিয়র মাত্র দু রান দিয়েছেন তিনি মাস্টারফি মর্তজা নতুন ওভারে প্রথম বল রান পাবেন না বোলার এবারে কিন্তু লাইন এবং লেংথ বেশ চমৎকার ডট বল দিয়ে ওভার শুরু করলেন এর আগের ওভারগুলিতে আমরা দেখেছি যে প্রথম বলেই বাউন্ডারি কনসিড করতে হয়েছিল তবে ব্যক্তিগত তৃতীয় ওভারটা বেশ ভালো করেছেন এই ওভারটাও শুরু করেছেন এবার পরে বল রেস্টে ঘুরিয়েছেন রান পাবেন না কুইক ফিল্ডিং ব্যাক টু ব্যাক ডট সিক্সটি সিক্স ফর টু গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স মেহরাব হোসেন ত্রিশ বলে চব্বিশ এবং ফরহাদ হোসেন একান্ন বলে একত্রিশ মাশরাফি আনন্দ উইকেট বল করছেন শর্ট বল পুল করে দিয়েছেন চমৎকার কানেকশন চোখের পলকে মিড উইকেট দিয়ে বল চলে গেল সীমানার বাইরে মেহরব হোসেন দুর্দান্ত টাইমিং ছিল রিপ্লেতে যদি দেখি একটুখানি শর্ট পড়ে গিয়েছিল এই পেইসে আসলে একেবারে ব্যাটারের জন্য বল বলা যেতে পারে যে পাতে তুলে দেওয়া হয়েছে খাবার এবং সেই খাবারটা শুধুমাত্র গলধকরণই করা বাকি ছিল মেহরবের কাছ থেকে চমৎকার একটা কানেকশন কিন্তু ছিল এবার 
অবশ্য গুড কামব্যাক কফ স্টাম্পের বাইরে একেবারে জেন্টাল মিডিয়াম পেসটা করছেন মাশরাফি বোঝাই যাচ্ছে আসলে যদিও শারীরিক ফিটনেস দেখে বোঝার উপায় নেই উনচল্লিশ বছর বয়স এই স্ক্রিনের এই লোকটার কিন্তু তার হাঁটু তো আসলে এখন আর ওভাবে কথা বলছে না আসলে সবারই জানা ক্রিকেট দুনিয়ার সবাই আশ্চর্য হন পরের বল এবারে কিন্তু দুজন ফিল্ডার মাঝে মাঝে জায়গা দিয়ে বেশ বলটা বের করেছেন একজন ফিল্ডার দৌড়াচ্ছেন বলে পিছু পিছু চমৎকার ফিল্ডিং সোহাগাজির কাছ থেকে একেবারে শেষ মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পরে বলের গতিরোধ করেন এরপরে নিজে বাউন্ডারি বাইরে থেকে আবার ফিরে এসে বল থেকে ফিল্ডিং করেন তিনটা রান নিয়েছেন ব্যাটাররা তবে চমৎকার অ্যাক্রোবেটিক একটা ফিল্ডিং সোহাগাজির কাছ থেকে মিরপুরের মাঠ সম্পর্কে যাদের আইডিয়া রয়েছে তারা বুঝতে পারবেন এই কি দুর্দান্ত ফিল্ডিং এফোর্ট ছিল সোহাগাজির কাছ থেকে ওয়ান্স ইউ হ্যাভ ক্লিয়ার দ্য থার্টি ইয়ার সার্কেল নাইনটি নাইন টাইমস আউট অফ হান্ড্রেড সেটা আপনি বাউন্ডারি পাবেন এবং সোহাগাজের সার্কেলের ভেতর থেকে সেটা চেঞ্জ করে বলটা আটকেছেন ব্রিলিয়ান্ট ফিল্ডিং ব্রিলিয়ান্ট ডট বল দিয়ে ওভারটা শেষ হবে সাত রান এসছে এই ওভার থেকে আঠারো ওভার তিয়াত্তর দুই উইকেটে অ্যান্ড দিস ইজ ক্রিকেট আসলে মানুষ কেন ক্রিকেট দেখবেন কেন এই যে ঘরোয়া টুর্নামেন্ট কেন দেখতে আসবেন এই যে সোহাগ গাজি যেটা করে দেখালেন দুর্দান্ত একটা ফিল্ডিং আউটফিল্ড এত ফাস্ট মিরপুরের যেটা বলার চেষ্টা করছিলেন সাজ্জাদ যে এত চমৎকার আউটফিল্ড এবং এখানে আপনি যখন সার্কেলের ভেতরে থাকবেন সেখান থেকে ফিল্ডিং করা এবং এই টাইপের শট এত চমৎকার একটা ক্লাসিক শট খেলেছেন ব্যাটার দুজন ফিল্ডারের মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে তিনি বলটাকে ক্লিয়ার করতে চেয়েছিলেন তিনি হয়তো ভাবেনও না যে সোহাগ গাজি এটাকে চেঞ্জ করে ফেলবেন বলের যে গতি ছিল তার থেকেও বেশি গতি দেখালেন সোহাগ গাজি দুর্দান্ত ফিল্ডিং নিশ্চয়ই ক্রিকেটটা তখনই এত সুন্দর লাগে ফিজিক্সের একটা সূত্র এখানে খেলে গেছে একটা ছোট্ট ফিজিক্সের ক্লাস নিয়ে ফেলি এখানে এই বলটা পরে নিচ্ছি ক্লাসটা ডাউন দা উইকেট এসে এক বাউন্সে বল চলে যাবে সীমানার বাইরে চারটা রান মুক্তার আলী সেখানে ছিলেন কোনো সুযোগই ছিল না কারণ একটু ওয়াইডিশ একটা পজিশনে তাকে দাঁড় করানো হয়েছিল স্ট্রেইট খেলেছেন খুব ভালো একটা কানেকশন আবারও মেহরবের কাছ থেকে রিপ্লেতে যদি দেখি ইউজুয়ালি হ্যাঁ যেখানে ড্রপ করেছে সেখানেই ফিল্ডারটা থাকার কথা এবং সেখানে নাইম হাসান জুনিয়র তিনি কিন্তু বলছিলেন যে ফিল্ডার এত ওয়াইড কেন কিন্তু ওটা এখন আর চিন্তা করে লাভ নেই যা হবার হয়ে গেছে ফিল্ডিং পজিশন এখনও পরিবর্তন হয়নি সেই ওয়াইড ইস লং অনেই কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছেন মুক্তার আলী যাই হোক ডট বল ফিজিক্সের ক্লাসের কথা বলছিলাম ভরবে মিরপুরের আউটফিল্ড এত ফাস্ট হবার কারণ হচ্ছে ওই জায়গাটা একটু স্লোপ মানে একটু ঢালু ঢালু থাকার কারণে যখন আউটফিল্ডে বলটা গড়ায় যায় বলটা যখন গড়িয়ে যায় তখন কিন্তু উইথ টাইম ও ব্রিলিয়ান্ট ফিল্ডিং নিজের বলে নিজেই রান হবে না তো যেটা বলছিলাম যে আউটফিল্ড দিয়ে যখন বলটা গড়িয়ে যায় উইথ টাইম বলটা কিন্তু পেস জেনারেট করতে থাকে পেস বাড়তে থাকে এবং এই জন্যই আসলে ফিল্ডারদের জন্য সেটা ধরাটা খুব বেশি কঠিন হয়ে যায় সোহাগ গাজির ক্ষেত্রে তার তাকেও কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সেই দুই হাজার বারো তেরোতে যখন তার অভিষেক হয়েছে সেই সোহাগ গাজি কিন্তু এখন নেই ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সের কথা যদি বলি কিছুটা মুটিয়ে গেছেন তো সোহাগ গাজির ভরটা ডেফিনেটলি বলের ভর থেকে তো বেশি তো তিনি ওই স্লোপটা ইউজ করেছেন মোমেন্টামটা তার বডি পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই মোমেন্টামটাকে তিনি কনভার্ট করেছেন চমৎকার একটা ডাইভিং এফোর্টে এবং ওই জায়গাটাতেই কিন্তু বলের পেসটাকে বিট করে ফেলেছেন দুর্দান্ত দুর্দান্ত একটা ফিজিক্স আমরা আসলে বুঝলাম সাজ্জাদ দাস থ্যাংক ইউ পরে বল এবং স্ট্যাম্পের উপরে আলতু করে পুশ করে হুইক রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস মেহরাব এবং ফরহাদের মধ্যে এরই সাথে উনিশতম ওভারে খেলাটা শেষ হলো উনিশতম ওভার শেষে উনআশি দুই উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দারুণ একটা প্রতিরোধ এই মুহূর্তে ফরহাদ এবং মেহরাবের মধ্যে নামেরও একটু মিল রয়েছে দুজনের নামেই হোসেন ফরহাদ হোসেন এবং মেহরাব হোসেন একজন করেছেন ছত্রিশ রান একজন করেছেন বত্রিশ রান দুজনে ত্রিশের ঘরে আছেন তবে বল একজন খেলেছেন একটুখানি বেশি একজন খেলেছেন আটত্রিশ বল আরেকজন খেলেছেন তিপ্পান্ন বল তবে ভালো একটা প্রতিরোধ গড়তে পেরেছেন এই দুই ব্যাটার বলতে বলতে নতুন ওভারে খেলা শুরু হয়েছে মাশরাফি কন্টিনিউ করছেন এক প্রান্ত থেকে অর্থাৎ তিনি বল করছেন মিডিয়া প্রান্ত থেকে মাশরাফি বিন মতোজা ব্যক্তিগত পঞ্চম ওভারে বল করছেন আগের চার ওভার থেকে দিয়েছেন আঠাশ রান পঞ্চম ওভারে প্রথম বলটা ডট করলেন ব্যাটারের ক্ষেত্রে ফরহাদ হোসেন 
ডিফেন্সিভ মোডে মোকাবেলা করেছেন রানের সুযোগ নেই বিশতম ওভারের দ্বিতীয় বলটা মাশরাফ এমবির মতো যা ছোড়বেন ফরাদিব এবারে কিন্তু ডাউন দা ট্র্যাকে এসে পুল করেছেন ওয়ান বাউন্সে বল চলে গেল সীমানার বাইরে চার রান ফরাদের ব্যাট থেকে চমৎকার কানেকশন ফরাদ হোসেন 30 গড়ে রান করেছেন প্রায় 30 গড়ে রান করেছেন এবারে ডিপিএল এ ডাউন দা উইকেট এসে বুঝতে পেরেছেন যে মাশরাফি ছোট ছোট কিছু সুইং পেলেও তিনি যদি বলের পিচটা কভার করতে পারেন তাহলে সেফ শট হবে এবং তেমনটাই কিন্তু আমরা দেখলাম এই বলটাতে এবার কিন্তু সফট হ্যান্ডে পুশ করে সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা করেছেন তবে সুযোগ ছিল না তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন মেহরব এবং ফরহাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ছাপ্পান্ন বল থেকে ছত্রিশ অর্থাৎ স্ট্রাইক রেটটা একটুখানি পড়তির দিকে তবে যে টেম্পারমেন্ট আজকে তিনি দেখিয়েছেন তিনি যখন উইকেটে এসছেন মাত্র ম্যাচের দ্বিতীয় ওভারেই তাকে নামতে হয়েছে এবং ম্যাচের চতুর্থ ওভারে দুই উইকেট পড়ে গিয়েছিল এবং ওই সময়টা সকালে যেই ওয়াও ওয়াও ওয়ার্ড এ শট যদিও মাত্র একটা রানই পাবেন গ্যাপটা পাননি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে একটা শিল্পীর তুলির আচরের মতো শটটা খেলেছেন তিনি ওই ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে একজন ফিল্ডার রয়েছেন তানভীর হায়দার একটা রান পেয়েছেন তো যে কথাটা বলছিলাম যে দুটো আর্লি উইকেট পড়ে যাওয়ার পরে আলামিন হোসেন আজকে সকালে বিশেষ করে অমিত মজুমদার এবং মেহরব হোসেন দুই বাঁহাতিকে পেয়ে মিরপুরে যেন তিনি জিমি অ্যান্ডারসন হয়ে উঠেছিলেন এরকম সুইং পাচ্ছিলেন তিনি ওই সময়টা ফরহাদ হোসেন ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতিটাকে সামলেছেন মেহরব হোসেন তার সাথে স্ট্রাইক রোটেট করেছেন অকেশনাল বাউন্ডারি হিট করেছেন এবং ওখান থেকে আস্তে 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 তিলে তিলে গড়া যেটাকে বলে তিলে তিলে এই দুজন এই ছেষট্টি রানের চমৎকার পার্টনারশিপটা গড়ে তুলেছেন এবং নাও ইটস দ্য টাইম টু টেক অফ কারণ প্রথম দিকে রান রেটে রান রেটটা একটু পড়তির দিকে ছিল সেটাও কিন্তু মোটামুটি এই দুজন কাভার করে ফেলেছেন ইটস অলরেডি ওভার ফোর মাত্র বিশ ওভারে খেলা গিয়েছে সুতরাং এখান থেকেও কিন্তু এখন যদি প্রপার টেক অফটা এবং প্রপার ল্যান্ডিংটা হয় টু এইটি ইজ অন দ্য কার্ডস এক্স্যাক্টলি ওরা পরে বল এবারে কিন্তু আপিস ধরনের ছিল ফিল্ডার ঝাঁপিয়েও পড়েছিলেন বড় নাগাল পেলেন না বল চলে যাচ্ছে একবারে ডিপা পজিশনে এবং ফিল্ডার শেষ পর্যন্ত আলামিন হোসেন পা দিয়ে ট্রাই করেছিলেন বলটাকে থামানোর জন্য থামাতে পারেননি বল চলে গেছে সীমানার বাইরে অর্থাৎ আরও একটা চার মাস্টারফিল এই ওভারে এবং এরই সাথে বিশতম ওভারে খেলা শেষ হলো আটাশি দুই উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আলামিন হোসেন ফিল্ডিংয়ের জন্য কখনোই তার খ্যাতি ছিল না আসলে তবে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টেই বলটা আসলে আটকে ফেলা হয়তো বা প্রয়োজন ছিল সেটা করতে না পারাতে যেমনটা বলছিলাম আলামিনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তার অ্যাপ্রোচটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে প্রভাবটি তিনি বলটা ধরতে পারবেন এবং যেমনটা বলছিলাম যে ফিল্ডিং নিয়ে আসলে কখনোই আলামিনের ওইরকম সুখ্যাতিটা কিন্তু ছিল না বোলিং বল হাতে তিনি যতটা দুর্দান্ত ফিল্ডিংয়ে এটা কিন্তু আমরা দেখেছি যে তবে তবে সোহাগাজির ওই ধরনের ফিল্ডিংয়ের পরে কিছু রান ইন্সপায়ার হওয়ার দরকার ছিল আলামিনের তিনি যদি তিনি যদি মেবি থার্ড ইয়ার্স সার্কেল থেকে দৌড়াতেন তাহলে ওই মোমেন্টটা ওই ফিজিক্সটা কাজে লাগতো আর আরই দৌড়ে তো আসলে ওই ঢালটা পাননি তিনি আসলে এক্স্যাক্টলি মোমেন্টাম একটা পাওয়া উচিত ছিল যেভাবে ফিল্ডিং করেছেন সোহাগাজি যাক নতুন ওভার শুরু হয়েছে নাইম ইসলাম জুনিয়র তিনি বল করছেন প্রথম বলটা করলেন ডট বল নাইম প্রথম ওভারটা তার সেটা ভালো ছিল মাত্র দু রান এসছিল তবে তার পরের ওভারে কিন্তু তিনি দিয়েছেন ছয় রান দেখা যাক এই ওভারে কতটা তিনি চেক দিতে পারেন রান ওভারে পরের বল এবার স্ট্যাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছেন স্ট্রেট ড্রাইভ নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন নাইম জুনিয়র বল ধরতে পারেননি অন্য ফিল্ডার এসে যতক্ষণে ফিল্ডিং করেন একটা রান এসছে এই বলটা থেকে উননব্বই দুই উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স নাইম জুনিয়রকে প্রথমবার যদি কেউ আজকে দেখে থাকেন একটা জিনিস কিন্তু একটা ধ্রুব সত্য হয়ে গেছে ক্রিকেট বিষয়ে সেটা কিন্তু আরেকবার আজকে প্রমাণ হয়ে যাবে মানে নাইম আজকে এখন পর্যন্ত এমন এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু করেননি কিন্তু একটা জিনিস তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন ইতিমধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে যে বাংলাদেশে কেউ যদি বাঁহাতি স্পিন করে তার একটা মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড মিনিমাম একটা কোয়ালিটি আছে সেটা কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা দেখে ফেলেছি খুব সুন্দর টাইট লাইন এবং লেংথে বল করেন ফরহাদকে একটু কষ্ট করতে হচ্ছে মেহরাবের তুলনায় নেগোসিয়েট করার জন্য মেহরাবের বিপক্ষেও কিন্তু ভালো বল করেছেন মেহরব যেগুলো হিট করেছেন সেটা কিন্তু হয় উইকেট থেকে বেরিয়ে এসে অথবা পায়ের চমৎকার কাজ এই ধরনের মানে খুব সহজ কোনো ডেলিভারি কিন্তু দেন এবং নিজের বলে নিজে দুর্দান্ত ফিল্ডিংটাও করেন আগের ওভারেও আমরা দেখেছি সো হি হ্যাজ দ্য প্যাকেজ টু বি এ টপ টায়ার 
लेफ्ट आर्म अर्थोडक्स बोलार एन कथा हे निजे के प्रतियत ओ भाव शानित तोलार से सामर्थ्य से क्षुधाटा तर आना से समय दे लेग बै सूत्र एक रान चले आसब ओवर शेष बल थे हाँ अम्पायर से ही सीगनलटाई दिलें तीनटे रान एस भलो एक ओभार नायम का एक ओभारेानब्बे दुई उटे गतकाल बिस्टी हो बस बिस्टि से ठंडा भावना क्योंकि रही है रोद उठे जा आज के सकाले से सकाले तो ओभार कस्ट कंडिशन छो मन हिल आबो बिस्टि नाम कि ना खिलाफ धूमकेतुर मत आविर क्रिकेटर निजिलैंडर विपक्षे टेस्टे एक ही टेस्टे हैट्रिक सह पाँच उइकेट से बैट हाथ हंड्रेड नय नम्बरे बैट करते नेमे टेस्ट क्रिकेटर इतिहास एकम्र क्रिकेटर जिन्हें एक ही मैचे हैट्रिक और सेंचुरी कर बोलिंग एक्शन प्रश्नविध है एक समय से एक्शन सूत्रे जो आसें दुर्भाग्यजनक भावे पूर्ण रूपे आठता देखा जाए तब घर क्रिकेटे दापटर साथ विचरण कर मूल जो कथा अटकाते नाउंडारिज भेरि गुड फिल्डिंग नाइम नतून ओभार और एक बार नाइम इसलम जूनियर एवं क्योंकि डाउन दर ट्रैके से तुले मेरे पार्ट अफ बैटे खेले ना एके बारे सैड स्क्रिने गए बल्ट लागल एक बिग सिक्स हिउज सिक्स चमत्कार एक शर्ट 
একেবারে বলের পিচ পর্যন্ত গেছেন ফ্লাইট দেখেই কিন্তু ডাউন দা উইকেটে এসে সেটাকে হাফ বলি বানিয়ে নিয়েছেন প্রায় সাইড স্ক্রিনে গিয়ে বলটা পড়েছে শত রান পূর্ণ হয়ে গেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটারসে ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট রিকভারি একশো এক দুই উইকেটে বাইশ ওভার এক বলের খেলা শেষে চুয়াল্লিশ বল থেকে আটচল্লিশ মেহরব কাউন্টার অ্যাটাকিং ক্রিকেটটা খেলার চেষ্টা করছে না এখনও আর একবার একটা এক্সপেন্সিভ ড্রাইভ করার চেষ্টা তবে এবার বোলার নিজে ফিল্ডিং করে ফেললেন নাইম হাসান জুনিয়র পার্টনারশিপটা দেখুন নিরানব্বই বল থেকে তিরাশি এক্সিলেন্ট এক্সিলেন্ট এবং প্রিমিয়ার লিগের সৌন্দর্যটা আসলে এই জায়গায় আপনার আমি আমি পাশে বলে বসে শুনছিলাম আপনারা আবাহনী মোহাম্মদার ম্যাচের কথা বলছিলেন সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে আরিফুল ইসলাম এবং সেই সাথে এবারে কিন্তু ঘুরিয়েছেন একটা রান একটা রান নিয়ে স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন এবং উনপঞ্চাশ রানে পৌঁছে গেলেন মেহেরা আর একটা রান হলেই পঞ্চাশ রান হবে তো যে কথাটা বলছিলাম যে আরিফুল ইসলাম এবং সেই সাথে মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন এখনও ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে তাদের বিচরণ হয়নি তারা দুজন কিন্তু একটা পার্টনারশিপ করে এবার অবশ্য পুল করে দিয়েছেন ছক্কা হবে একেবারে ইট ওয়াজ রিটার্ন অল ওভার দ্য বল শটের সাথে সাথে কিন্তু বোঝা গেছে এটা ছক্কা হয়ে যাবে দ্বিতীয় ছক্কা এই ওভারটা একটুখানি খরুচে হয়ে যাচ্ছে নাইমের কাছ থেকে শর্ট বল ছিল ব্যাক ফুটে গিয়ে একদম প্রপার ট্রিটমেন্টটা করেছেন ফর হাত কেন নয় এর আগেরও আগের বলটা মানে শুরুর শুরুর বলটা এ ওভারের প্রথম বলটা মেহরাব ছয় মেরেছিলেন অন্যদিকে ফর হাত তিনি বলছিলেন যে তুমি মেরেছো আমিও তো হাফ সেঞ্চুরি কাছাকাছি সো আমি কেন মারবো না তিনি একটা ছয় মেরে রানটাকে কাছাকাছি নিয়ে গেলেন পরে বল এবং অফস্টের ওপরে খেলেছেন অন সাইডে একটা রান পাবেন এর সাথে আটচল্লিশ রানে পৌঁছে গেলেন ফরহাদ দলের রান একশো নয় দুই উইকেটে তেইশতম ওভার শেষে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের দারুণ যে প্রতিরোধের কথা আমরা বলছিলাম এই মুহূর্তে দুজনই সমান্তালে লড়ে যাচ্ছেন একটুখানি বেশি ধৈর্যশীল ইনিংসটা খেলেছেন ফরহাদ হোসেন আটষট্টি বল তিনি খেলেছেন আটচল্লিশ রান করেছেন তবে মেহরাব হোসেন তিনি কিন্তু দুর্দান্ত ব্যাটিংটা করেছেন একেবারে অনেকটা সময় আমরা দেখেছি হান্ড্রেড স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করতে এই মুহূর্তে কিন্তু সেটাও বাড়িয়ে তুলেছেন হান্ড্রেডের ওপরে তার স্ট্রাইক রেটে এই মুহূর্তে দারুণ ব্যাটিং ফরহাদ এবং মেহরাবের মধ্যে এবং দুটো উইকেট পড়েছিল খুবই আর্লি তিন রানে প্রথম উইকেটের পতন হয়েছিল এবং আঠারো রানে সাত রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটেছিল আঠারো রানে হ্যাঁ তিন রানে এবং আঠারো রানে অর্থাৎ আঠারো রানে দুটো উইকেট হারিয়ে অনেকটা চাপে পড়ে গিয়েছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এই মুহূর্তে সেই চাপ উতরে সেই চাপটা একেবারে অপোনেন্টের কাঁধে দিয়ে দিয়েছে দিয়ে দিয়েছেন এই দুই ব্যাটার মেহরাব এবং ফরহাদ একই সাথে দুজনের রানে কিন্তু এখন উনপঞ্চাশ ধারণ একটা ব্যাপার মেহরাবের রানও উনপঞ্চাশ ফরহাদের রানও উনপঞ্চাশ বল করছেন সোহাগ গাজি মিডিয়া প্রান্ত থেকে বল করছেন তিনি ওভারের দ্বিতীয় বলটা এবার ফ্লাইট দিয়েছেন অফ স্ট্যাম্পের অনেকটা বাইরে দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন এই বলটাতে কোনো রকমের ঝুঁকি নিলেন না ব্যাটার মেহরাব একটা রানের অপেক্ষা তারপরে পঞ্চাশটা পূর্ণ হবে এরপরে হয়তো আরও কিছু অ্যাটাকিং ব্যাটিংটা আমরা দেখবো তাদের কাছ থেকে এবার ফ্লাইট দিয়েছেন ড্রাইভ করেছেন আলতো করে সোহাগ গাজি ধরতে পারে না বলটা এবং সেই সাথে একটা রানে স্ট্রাইকটা রোটেট করেই পঞ্চাশ রান পূর্ণ করলেন ফরহাদ হোসেন মেহরাব হোসেন মেহরাব হোসেন দুজনের রানেই আসলে উনপঞ্চাশ মেহরাব উনপঞ্চাশ ছিলেন তিনি পঞ্চাশে চলে গেলেন অর্থাৎ ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করে ফেলেন মেহরাব এবারে পালা হচ্ছে ফরহাদের জন্য এক্সাক্টলি ক্যাজুয়াল ফিল্ডিং ছিল ওখানে সোহাগ গাজের কাছ থেকে এবং চার মেরে চার মেরে ফিফটিটা করলেন শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড কোনো প্রোটেকশন নেই পয়েন্টে এবং সেটাকে এক প্রপার ট্রিটমেন্টটা দিয়েছেন এবং ফরহাদ হি ডিজার্ভস ইট মানে মেহরব অবশ্যই চমৎকার ইনিংস খেলেছেন বাট আই এম সো ইমপ্রেসড উইথ ফরহাদ আজকের যে ইনিংসটা তিনি খেলেছেন প্রেশারটা অ্যাবজর্ব করেছেন এখন আস্তে আস্তে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন একদম যেই বলটা যেভাবে খেলা দরকার যেই সিচুয়েশনটা যেভাবে খেলা দরকার ব্রিলিয়ান্ট অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট মাঝে দুটো ম্যাচে একটুখানি অফ ফর্ম গিয়েছিল কিন্তু আজকে একেবারে দলের প্রয়োজনের সময় আবারও জ্বলে উঠেছে তার ব্যাট এবারে প্রিমিয়ার লিগে দ্বিতীয় ফিফটিটা তুলে নিয়েছেন সফটওয়্যারে পুশ করে দিয়েছেন একটা রান অবশ্য পেয়ে যাবেন এবং রোহন যে কথাটা আমি বলছিলাম যে 
প্রিমিয়ার লিগের সৌন্দর্যটা আসলে এই জায়গায় মোহাম্মেডানের কথা বলছিলাম অঙ্কন এবং আরিফুল ইসলামের ব্যাটে চড়ে মোহাম্মেডান প্রাথমিক বিপর্যয়টা কাটিয়ে কাটিয়েছিল এবং ওই প্ল্যাটফর্মের উপরেই অলমোস্ট তারা ম্যাচটা জয়ের একটা পজিশনে চলে গিয়েছে আজকেও যদি দেখি মেহরব এবং ফরহাদ আমরা যদি বাংলাদেশের মাস অডিয়েন্সের কথা বলি মাস অডিয়েন্স কিন্তু এই দুজনের কাউকেই চিনবে না কিন্তু তারা আজকে দলের প্রয়োজনের সময় একটা শক্তিশালী অপোনেন্টের বিপক্ষে যেভাবে খেলছেন রিভার সুইপ রিভার সুইপ আত্মবিশ্বাস ঠিকরে বেরোচ্ছে দুজনের ব্যাটে চারটা রান আরও চারটা রান টানা দুটো এক্সপেন্সিভ ওভার কাউন্টার অ্যাটাকি জন এক্সাক্টলি কোনো বলেই কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না সোহাগ গাজি যে বলটা করেছিলেন সেটাকে রিভার্স একটা হিট করলেন এবং ব্যাকওয়ার্ড ডিপ ফাইন লেগ দিয়ে বলটা গেছে সীমানা বাইরে দারুণ ব্যাটিং এই মুহূর্তে আত্মবিশ্বাসের একেবারে চূড়াই দুজনই একটা এক্সপেন্সিভ ওভা ডেফিনেটলি চব্বিশতম ওভার শেষে একশো বিশ দুই উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দারুণ ব্যাটিং মেহরাব এবং ফরহাদের মধ্যে যেটা বলছিলেন যে এই দুজন খুব একটা নৌন ফেস না বাংলাদেশের ক্রিকেটে বা ঘরোয়া ক্রিকেটে যেটাই বলেন তবে দলের প্রয়োজনে যেভাবে দুজনকে মেলে ধরেছেন যেভাবে ব্যাট করছেন যেভাবে লড়াই জমিয়ে তুলেছেন যেভাবে অপোনেন্ট বোলারদের উপরে এই মুহূর্তে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন দুর্দান্ত দারুণ ক্রিকেটিং সেন্স দারুণ ক্রিকেটিং ক্রিকেটিং যে ব্যাকরণ সেটা তারা আসলে একেবারে সময় উপযোগী একটা প্রতিরোধ গড়েছেন নাইম ইসলাম জুনিয়র এবার কিন্তু স্ট্যাম্পের উপরে আলতু করে ড্রাইভ করেছেন শর্ট কাভারে ফিল্ডা ফিল্ডিং করলেন ডট বল পরবলটা নিয়ে আসছেন একটা রান সহজ কাজ মনে হচ্ছে ব্যাটিংটা এখন এই দুজনের ব্যাটিংটা এতটাই সাবলীল অথচ ম্যাচটা যারা শুরু থেকে ফলো করেছেন তারা নিঃসন্দেহে এ কথাটা স্বীকার করবেন যে কতটা কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে এই দুজন এখন এই জায়গাটা এসছেন দ্য ডিজার্ভ এভরি বিট অফ সাকসেস আজকের ম্যাচে ডাউন দা উইকেট এসে ক্যাপটা পাবেন না একটা রানের জন্যই পুশ করেছিলেন মনিম শাহরিয়ার ফিল্ডার ছিলেন সেখানে কম্পারেটিভলি বেটার একটা ওভার যাচ্ছে বলতে না বলতে বলতে না বলতে পুল করে দিয়েছেন গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন মিড উইকেট ফাঁকা শটের সাথে সাথে বলের গায়ে বাউন্ডারি হয়ে গেছে আঁকা আরও চারটা রান দারুণ দারুণ কনফিডেন্টলি ব্যাটিং এই মুহূর্তে দুজনের কাছ থেকে এখন সমান্তালে পাল্লা দিয়ে একটুখানি ব্যাক ফুটে নিজে শরীরটাকে ব্যান্ড করে একটা পুরো গ্যাপ ছিল এই জায়গাটাতে এবং শটটা খেলেই একেবারে নির্ভার তিনি জানতেন যে এটা চার হবেই সুতরাং রানের জন্য কিন্তু দৌড় শুরু করেননি মিড উইকেটে গেছেন অন্য প্রান্তের ব্যাটারের সাথে কথা বলবার জন্য মেহরাবের ব্যাট থেকে এসে চারের মারটা বাড়ানো বলে আটান্ন রানে এই মুহূর্তে মেহরাব উপরে পরের বলটা এবার কিন্তু একটুখানি বেরিয়ে এসে খেলতে চেয়েছিলেন তবে টেনে দিয়েছেন নাইম ইসলাম জুনিয়র ব্রিলিয়ান্ট বোলিং গ্রিড কাম ব্যাক এই বলটা তো অন্তত ডট বল আদায় করে নিয়েছেন তিনি ওয়ান টু ফাইভ একশো পঁচিশ দুই উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স পঁচিশতম ওভারের শেষ বলটা তিনি করবেন মেহরাব হোসেনের বিপক্ষে এবার কিন্তু স্ট্যাম্পের উপরে একেবারে গুড লেংথ মাপা লেংথের বল টেক্সট বুক ফ্যাশনে মোকাবেলা করেন ডট বল ওভার শেষ পঁচিশ ওভার শেষে একশো পঁচিশ দুই উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স মেহরব ঊনপঞ্চাশ বলে পঞ্চাশ সে অপরাজিত রয়েছেন চমৎকার সব শট খেলেছেন প্রেশারটা প্রথমে নিয়েছেন তিনি এবং ফরহাদ দুজনে মিলে তারপর আস্তে আস্তে যখন ওপেনিং স্পেলটা শেষ হয়ে গেছে দুই বোলারের চড়াও হয়েছেন মাশরাফির উপর চড়াও হয়েছেন মুক্তারের উপর চড়াও হয়েছেন স্পিনারদের উপর চড়াও হয়েছেন এক্সিলেন্ট নট এক্সিলেন্ট এখন পর্যন্ত দুটো ছক্কা আটটা চারের মার আমরা দেখেছি মেহরবের ব্যাট থেকে এবং মার্ক মাই ওয়ার্ডস দুজনের জন্যই কিন্তু হান্ড্রেড ইজ ওয়েটিং এখন দুজনের মধ্যে কে আসলে সেই হান্ড্রেডটা তুলে নিতে পারেন মাত্র পঁচিশ ওভারে খেলা শেষ হয়েছে তবে তাদের ব্যাটিং স্টাইল দেখে মনে হচ্ছে যে সেই তৃষ্ণাটা তাদের রয়েছে কেননা আমরা অনেক সময় দেখি যে ব্যাটাররা যখন বিশেষ করে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করে ফেলেন এরপরেই ভুল শট খেলা শুরু করেন একটুখানি তাড়াহুড়ো করেন বিগ শট খেলতে প্রলুব্ধিত হন 
এই জায়গা থেকে অন্তত এই দুজনের কাছ থেকে ওই ধরনের কোনো কিছু এখন পর্যন্ত লক্ষণীয় না যেভাবে খেলছিলেন তারা সেই স্বাভাবিক খেলাটাই খেলছেন এবং লুজ ডেলিভারি যেন ওয়েট করছেন ভালো ডেলিভারিগুলোকে দেখে শুনে খেলছেন মাথা ঠান্ডা রেখে খেলছেন গুড সাইন ডেফিনেটলি ওভারে পরে বল এবার কিন্তু ভালো একটা বল ছিল স্ট্যাম্পের উপরে সেটা খেলে দিয়েছেন অন সাইড একটা রান পাবেন অনায় সে ফিল্ডার রয়েছেন সেখানে ব্যাকআপ ফিল্ডার যতক্ষণে বল করে ফেরত পাঠালেন একটা রানই এসছে একটা রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন ওয়ান টু সিক্স ফর টু গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স রানটা এসছে ফরহাদের ব্যাট থেকে ফরহাদ ছিয়াত্তর বল থেকে ছাপ্পান্ন রান অন্য প্রান্তে মেহরাব এখন মোকাবেলা করবেন সোহাগ গাজিকে মেহরাব চুয়ান্ন বল থেকে করেছেন আটান্ন রান সোহাগ গাজি ওভারে পরে বল নেক্সট স্টেপের উপরে ঘোরাতে চেয়েছিলেন এবারে কিন্তু চমৎকার ডেলিভারি পুরোপুরি পরাস্ত হয়েছেন ব্যাটে খেলতে পারেনি ঠিকঠাক মতো অভিজ্ঞতা বনাম তারুণ্য সোহাগ গাজি অভিজ্ঞতা নিংড়ে দিয়ে তারুণ্যকে বিট করতে চাচ্ছেন তবে তারুণ্যের জেদ সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন পর্যন্ত হ্যাঁ একটা ফলস শট খেলে ফেলেছেন মেহরব অনেকক্ষণ ধরেই খেলছেন কিন্তু তারপরে কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছেন আবারও যখন বলটা অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ছিল প্রপারলি সেটাকে নেগোসিয়েট করেছেন পাঁচের কাছাকাছি চলে গেছেন রানডেটটা সফট হেডে পুশ করে ফর হাত ভেরি ইজি ভেরি ইজি অ্যাট দিস মোমেন্ট ফর দিস টু লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তাদেরকে এখন আউট অফ দ্য বক্স কিছু ভাবতে হবে ছাব্বিশ ওভারে খেলা শেষ একশো আঠাশ দুই উইকেটে ফরহাদ হোসেন ওয়ার্ড এর রেভেলেশন হেজ বিন তার দলের জন্য হাইলাইটস প্যাকেজ এবং প্রথম দিকেই প্রথম দিকে যেই আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন হাইলাইটসের মাঝে যে পেছনে দুই তিনজন স্লিপ আস্তে আস্তে যত সময় গড়িয়েছে সেগুলো সরিয়ে দিয়েছেন তিনি ব্যাট হাতে সরিয়ে দিয়েছেন উড়িয়ে দিয়েছেন মাঠের বাইরে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন তিনি প্রেশার অ্যাবজর্ভ করেছেন এখন কিন্তু আস্তে আস্তে প্রথম দিকে স্লো ব্যাটিং ছিল এখন কিন্তু আস্তে আস্তে স্ট্রাইক রেটের দিকেও হয়তো একটু একটু মনোযোগ দিবেন এক সময় স্ট্রাইক রেট ষাটের ঘরে ছিল সেটা ইতোমধ্যে কিন্তু চুয়াত্তরে চলে এসছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিচুয়েশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিচুয়েশন বারবার আমরা এই কথাটা বলি আলামিন হোসেনকে নিয়ে আসা হয়েছে দিস ইজ এ গুড মুভ ফ্রম লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ আজকে এখন পর্যন্ত একমাত্র উইকেট টেকার বোলার এবং যেমনটা বলছিলাম সকালের কন্ডিশনে হি ওয়াজ বোলিং লাইক জিমি অ্যান্ডারসন এই মিরপুরের পিচে ওভার কাস্ট কন্ডিশনে উইকেটে কিছুটা ঘাস রয়েছে সব কিছু কাজে লাগিয়ে যে দুর্দান্ত বোলিংটা করেছেন যে দুর্দান্ত সুইং বোলিংয়ের ডিসপ্লে আমরা দেখেছি এই মুহূর্তে কন্ডিশন কিছুটা বদলে গেছে তবে আত্মবিশ্বাস নিঃসন্দেহে আলামিনের রয়েছে সকালের স্পেল থেকে প্রথম বল ব্যাটার ফেসটা ওপেন করে থার্ড ম্যান পয়েন্টের দিকে খেলে দিয়েছেন উত্তর সেখানে বোলিংটা করছেন ফিল্ডিংটা করছেন একটা রান অবশ্য পেয়ে যাবেন ফরহাত হোসেন লেজেন্স অফ রূপগঞ্জের যে জিনিসটা গ্রহণ এখন পর্যন্ত ভালো লাগছে যে তারা কিন্তু এখনো হাল ছেড়ে দেয়নি আমরা যদি ফিল্ড পজিশনে দেখি ব্যাটারকে কিন্তু প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছেন মিড অন মিড অফ সার্কেলের ভেতর রয়েছে এক্সট্রা কাভার মিড উইকেট এই জায়গাগুলো ফাঁকা রেখে দিয়েছে এক্সাক্টলি ঠিকই বলেছেন এবার একটা শর্ট বল ট্রাই করেছেন আলামিন হোসেন অবশ্য সেটা ওয়াইডের সিগন্যাল মিলেছে অর্থাৎ একটা এক্সট্রা রান পেয়ে গেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আর একবার যদি সেই বলটা আমরা দেখি একটা শর্ট বল দিয়েছিলেন অনেকটা উপর দিয়ে সেটা আম্পায়ার ওয়াইড বল না ডেকে পারেনি একটা অতিরিক্ত রান আলামিন এখন পর্যন্ত যে দুটা উইকেটের পতন ঘটেছে দুটাই তার পকেটে প্রথম দুটো উইকেট তুলে নিয়েছিলেন আলামিন হোসেন এরপরে আর কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি আবারও তাকে ক্যাপ্টেন নিয়ে এসছেন বোলিংয়ে আলামিন পরে বল আনাদা ওয়াইড ফ্রম আলামিন হোসেন একই ধরনের ডেলিভারি যেই বলটা তো আগে ওয়াইড কনসিড করেছিলেন এবং দুটা বাউন্সারের সিগন্যালও মিলে গেছে অলরেডি আলামিন হোসেন ট্রাই করছেন একটুখানি এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু করবার জন্য একটুখানি এক্সপেরিমেন্টাল বল করে ব্যাটারদেরকে একে হাবড়ে দেওয়ার জন্য যদি কোনোভাবে তাদেরকে ভুল শট খেলাতে পারেন তাহলে যদি সে উইকেটটা তুলে নিতে পারেন এই জুটিটা ভাঙা এখন খুবই জরুরি হয়ে গেছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের জন্য একেবারে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দুজন দুই প্রান্ত থেকে যেভাবে খেলছেন যদি এই উইকেটে ভাঙন ধরানো না যায় 
তাহলে দলি যে স্কোরটা সেটা অনেক বড় স্কোরে দাঁড়াবে সেটা তাতে কোনো সন্দেহ নেই পরের বল এবারে কিন্তু দারুণ একটা শট দেখে শুনে বলের উপরে চোখ রেখে চমৎকার ফুটওয়ার্ক এবং একটুখানি সামনে এগিয়ে এসে সুইট পার্ট ও ব্যাটে খেলেছেন বল চলে গেছে নিমে সেই সীমানার বাইরে দারুণ একটা চারের মার মেহরাবের ব্যাট থেকে দলের স্কোরটা বাড়লো এক লাফে ওয়ান থার্টি ফাইভ ফর টু গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আহ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল করেন না ট্রাফিক পুলিশরা যাদের হাতের ইশারায় বড় বড় গাড়ি ঘোড়া রাস্তাঘাটে চলে ওই রকমভাবে ট্রাফিক কন্ট্রোল করছেন মনে হচ্ছে এই শটটা দেখে বলটাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যাও তুমি ওই ডিরেকশনে চলে যাও অসাধারণ অসাধারণ একটা শট এবার অসম সফট হ্যান্ডে পুশ করে একটা সিঙ্গেল নেওয়ার চেষ্টা তবে ফিল্ডার তৎপর রানের সুযোগ নেই পারফেন্স হোসেন ইমন অ্যানাদার ইয়াং প্রসপেক্ট তার কাছ থেকেও এক্সাইটিং ব্যাটিংটা দেখব নিশ্চয়ই আমরা আজকে ম্যাচের দ্বিতীয় ভাগে খরুচে হয়ে গেছেন ইতোমধ্যে দুটো ওয়াইড যে ওয়াইডের যে বড় কথা কি দুটো বল কিন্তু বাউন্সার দিতে গিয়ে ওয়াইড দিয়েছেন অর্থাৎ ওভারে একজন বোলারের জন্য অ্যালোটের যে দুটো বাউন্সার সেটি কিন্তু ইতোমধ্যেই ইউজ করে ফেলেছেন নষ্ট হয়ে গেছে আরও একটা ওয়াইড আরামিন ফিলিং দ্য প্রেশার ফিলিং দ্য প্রেশার তাকে হয়তো বা দুই ওভার বা তিন ওভারের স্পেলের জন্যই আনা হয়েছে এবং আলামিনও বুঝতে পারছেন যে এর মধ্যেই এই সময়ের মধ্যেই হয়তো একটা উইকেট তুলে নেওয়ার একটা প্রেশার তার মধ্যে রয়েছে এবং সেটা করতে গিয়েই এক্সট্রা এফোর্ট দিচ্ছেন এবং সেখানেই কিন্তু তিন তিনটা ওয়াইড দিয়ে ফেলেছেন এবারে একদম একদম ঠিক কথারে বলেছেন আলামিন হোসেন ওপরে পরে বলে স্ট্যাম্পের উপরে কুইক ফিল্ডিং করবার চেষ্টা তবে বলটাকে ঠিকঠাক মতো পিক না করতে পারলো রান নেওয়া থেকে কিন্তু আটকেছেন ব্যাটারদের কোনো রান নেওয়ার সুযোগ নেই একটি ডট বল অনেকক্ষণ পর ক্লিন পিক আপটা করতে পারেননি ওখানে ফিল্ডার ক্লিন পিক আপ করে বলটা যদি থ্রো করে দিতে পারতেন ইন্টারেস্টিং কিছু হয়তো বা হতে পারতো যাক ওখানে পঞ্চম বলটা নিয়ে আসছেন ড্রাইভ করে দিয়েছেন ড্রাইভিং শটে ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট স্টপ নাইম হাসান জুনিয়র নাইম ইসলাম নাইম ইসলাম জুনিয়র চমৎকার ফিল্ডিং করেছেন ব্যথাও পেয়েছেন একটু দ্যাট বল ওয়াজ ট্রাভেলিং আমরা যদি দেখি আরেকবার শটটা খেলেছেন ভালো ভালো স্টপ ভালো স্টপ এবং বলের পেছনে শরীরটা দিয়ে দিয়েছেন তবে দেখে মনে হচ্ছে বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে আঘাতটা পেয়েছেন এবং তার জন্য এটা ভালো কোনো ব্যাপার না কারণ বাঁ হাতে বল করে থাকেন এবং আস্তে আস্তে দেখে মনে হচ্ছে মাঠের বাইরেই চলে যাচ্ছেন তিনি আঙুলটা চেপে ধরে হুম মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছেন নাইম হাসান নাইম ইসলাম ব্যথা পেয়েছেন ভালোই যেটা দেখা যাচ্ছে বুড়ো আঙুলের যে জয়েন্টটা রয়েছে সেখানে চেপে ধরে মাশরাফি একটু মাঠের বাইরে ছিলেন এতক্ষণ তিনি আবারও মাঠে প্রবেশ করেছেন অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ওয়াট এ শট ওয়াট এ শট মেহের অফ ও মাই গুডনেস দেয়ার ওয়াজ এ লট অফ রিশাব পান্ত ইন দ্যাট শট দারুণ বিষয় রিলেট করেছেন আপনি তবে চোখের জন্য আরামদায়ক আরও একবার আমরা দেখি আলমিন হোসেন অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ও মাই গুডনেস चोटे আইস ব্যাগ আমরা নিতে দেখলাম তাকে পরে বলে স্ট্যাম্পের উপরে যত ভালোই বল করেন এখন ব্যাটাররা আসলে এতটা সেট হয়ে গেছেন এত চমৎকার বল দেখছেন লাইনে গিয়ে খেলতে পারছেন যে কারণে কিন্তু ভালো বল করেও তাদেরকে বিভ্রান্ত করা যাচ্ছে না দারুণ খেলছেন দুই প্রান্ত থেকে মেহরাব হোসেন এবং ফরহাদ হোসেন দুজনে প্রায় সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছেন একজনের রান সাতষট্টি একজন উনষাট পরের বল এবার ব্যাকফুটে গিয়ে আলতু করে ড্রাইভ করেছেন রান পাবেন না মনিম শাহি আর ফিল্ডার সরাসরি তার কাছে গেল বলটা ডট বল সোহাগ গাজি সোহাগ গাজির যে স্ট্যান্ডার্ড সেই স্ট্যান্ডার্ডে একটুখানি খরচা হয়ে গেছেন এবারের প্রিমিয়ার লিগে 
পাঁচের নিচে তার ইকোনমি সেখানে প্রায় ছয়ের মতো করে রান খরচ করেছেন এখন পর্যন্ত তবে হি ইজ স্টিল ট্রাইং তার অভিজ্ঞতার কাজে লাগানোর একটা চেষ্টা কিন্তু তিনি করছেন দুটো ডট বল আদায় করে নিয়েছেন আর্ন বল আহ মিস ফিল্ডিং শুড হ্যাভ বিন স্টপড এখানে সিঙ্গেল এই রানটা দেওয়া উচিত হয়নি এবং ছোট ছোট কিছু ব্যাপার যেটা আসলে মুনিম শারিয়ার ভালো ফিল্ডিং করেছেন ভালো ফিল্ডার তিনি তবে এখানে একটা রান তিনি উপহার দিয়েছেন এবং একটা রান উপহার দিয়েছেন সে তার চেয়ে বড় কথা কি ওই যে একটা প্রেশার বিল্ড আপ হচ্ছিলো মেহরবের উপর সেই প্রেশারটা কিন্তু এখন লুজ হয়ে গেল সেই প্রেশারটা কিন্তু এখন রিলিজ হয়ে গেল এবং একটা একটা সেট আপের মধ্যে নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন কিন্তু আস্তে আস্তে সোহাগ গাজি সেটা এখন তাকে আবারও একেবারে অ্যাট দ্য বিগিন ফ্রম দ্য বিগিনিং তাকে আবারও শুরু করতে হবে যত ভালো বল করেন না কেন এতটা সেট হয়ে গেছেন দুই ব্যাটার এবং শুরু থেকে আসলে যে কনফিডেন্স টা বিল্ড আপ করেছেন তারা নিজেদের মধ্যে সেটা কিন্তু এখন তাদের বড় পুঁজি সবচেয়ে বড় পুঁজি তিন রানে প্রথম উইকেট সাত রানে আঠারো রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটেছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ফিরে গিয়েছিলেন হাবিবুর রহমান সোহান এবং অমিত মজুমদার এর পরে মানে এত বাজে একটা শুরুর পরে কেউ হয়তো তখন ভাবতেও পারেননি যে এত চমৎকার একটা গতি তারা পাবে এত চমৎকার একটা আসলে কামব্যাক তারা পাবে সেখান থেকে ফরহাদ হোসেন এবং মেহরাব হোসেন যেভাবে মোকাবেলা করছেন একাশি বল থেকে ষাট রান ফরহাদ হোসেনের এবং মেহরাব হোসেন তিনি কিন্তু এখন হান্ড্রেড স্ট্রাইক রেটের ওপরে ব্যাট করছেন দারুণ ব্যাটিং এবং এই দুজন মিলে অপোনেন্টের যে আত্মবিশ্বাসে ছিল শুরু থেকে এবং দেখুন দেখুন বলতে বলতে সাব্বির রহমান রহমানকে বোলিং আনা হয়েছে যদি একটা কিছু করা যায় যদি কোনো কিছু একটা পরিবর্তন আসে সেই কারণে কিন্তু সাব্বির রহমানকে নিয়ে আসা সাব্বির রহমানকে আমরা অনেক সময় দেখেছি যে সানগ্লাসেস পরে বল করতে তবে আজকে এই মুহূর্তে অবশ্য তিনি সানগ্লাসেস ছাড়াই বল করছেন অফ স্পিন করবেন লেগ স্পিন অবশ্য করেছেন প্রথম বলটা আলতো করে ড্রাইভ করে দিয়েছেন অন সাইডে আরও একটা রান সাব্বিরের ওভারের প্রথম বল থেকে একটা রান সেটা ফরহাদ হোসেনের ব্যাটে ফরহাদ বিরাশি বল থেকে একষট্টি এবং অন্য প্রান্তে মেহরাব হোসেন তিনি করেছেন চৌষট্টি বল থেকে আটষট্টি সব মিলিয়ে একশো চুয়াল্লিশ দুই উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ভালো একটা রান রেট মেনটেন করেছেন এই দুজন প্রাথমিক বিপর্যয়টা কাটিয়ে তারপর আস্তে আস্তে রান তোলার গতিটা বাড়িয়ে দিয়েছেন শর্ট বল কাট করে দিয়েছেন আহ মেরব মিস আউট করেছেন মিস আউট করেছেন অ্যাবসলিউটলি একটা বাউন্ডারি বল ছিল এখানে তবে একটা রান অবশ্য পেয়েছেন ওয়ান ফর্টি ফাইভ ফর টু আঠাশ ওভার দুই বলের খেলা শেষে সাব্বির রহমান রহমান একসময় লেগ স্পিনটা মোটামুটি নিয়মিত করতেন এরপর আস্তে আস্তে ব্যাটিংয়েই মনোযোগটা বেশি দিতে হয়েছে তাকে মূলত ব্যাটারি ছিলেন তবে লেগ স্পিনটা আরেকটু নিয়মিতভাবে করতেন তিনি ড্রাইভ করে দিয়েছেন গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন এক্সট্রা কাভার দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানা পেরিয়ে চারটি রান ফরহাদের ব্যাট থেকে এই ওভারেও কিন্তু একটা করে বাউন্ডারি অলমোস্ট প্রত্যেকটা ওভারে বের করে নিচ্ছেন অফ স্টাম্পের বাইরে ড্রাইভিং স্লটে ছিল হাফ ভলি বিশাল গ্যাপ অফ সাইডে সেই গ্যাপটা খুব সহজেই তুলে নিয়েছেন ফরহাদ হোসেন ছয় রান খরচ হয়ে গেছে সাব্বিরের এই ওভার থেকে শর্ট বল হিট মি বল অ্যান্ড হি অবলাইজ স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে বল চলে গেল উড়ে উড়ে অনেক দূরে বিশাল একটা ছক্কা একশো পঞ্চান্ন দেড়শো রান পেরিয়ে গেছে এই ছয়ের সুবাদে প্রেশারটা বোলারের উপর কিভাবে দিচ্ছেন অ্যাপসলিউটলি নাথিং ডেলিভারি ফরহাদ তিনি কেন মিস করবেন এবং এবারে প্রিমিয়ার লিগে তার ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ সংগ্রহটা কিন্তু হয়ে গেছে 
what brilliant partnership what a brilliant partnership one day cricket a almost almost nikhut act a partnership one day cricket which are among apni khub beshi dek ben na there was lots of lots of class do you know about here who's got a dhs and expensive actor over she's hollow terror and courts could attend a over a sub beat don't cut a casual agony on to the problem over a nutrition over actions happen to do we get it What a batting, what a batting, legends of Rup Gonz Tara. Onik Besh Kwajan Bolar Kebab Har Kuretsen, Ak, Dui, Tien, Char, Paat, Soi, Shab Jan Bolar Kebab Har Kuretsen, Ehi, Unutrish, Ovaremo, Dhe, Tabe, 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 Ehi, Unutrish, Ovaremo, Dhe,
মূলত লেগ স্পিনার হিসেবে তার সুনাম সুখ্যাতি বা পরিচিতি বা ইদানিংকালে এখন তিনি ব্যাটসম্যান হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন জাতীয় দলে কিন্তু সুযোগ পেয়েছেন বা সেই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পারেননি সাতাত্তর রানে মেহরাব হাসান চুয়াত্তর রানে ফরহাদ হোসেন অনুপ্ত পাটনা শিবে একশো আটচল্লিশ রানে ভাবা যায় আঠারো রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটেছিল তখন লেগেছিল দুর্যোগের ঘনঘটা তবে সেই দুর্যোগটা এখন কিন্তু বঙ্গোপসাগর ক্রস করে গেছে গাজীপুর ক্রিকেটার্সের তুই ব্যাটার ভালো খেলছিলেন কিন্তু ওই যে কমেন্টেটার স্কাট ভালো বললেই নাকি ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে যায় কিন্তু আমাদের কথা তো আর তাদের কান পর্যন্ত যায় না হতে পারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বদৌলতে পৌঁছতেও পারে একটা স্টেট ডেলিভারি লেগ স্টাম্পের উপরে সুইপ খেলতে গেলেন গুগলিতে বিট হয়েছেন অবশ্যই এবং সেখানেই বোল্ড হয়ে গেলেন ব্যাটের মেহরাফ হাসান সাধারণত রান করে তেন বের হায়দারের বলে মেশরাফি যে পরিবর্তনটা সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে লাগলো দেখুন একটা জেনুইন গুগলিতে অফ স্টাম্পে একটু সফল করেছিলেন এবং লেগ স্টাম্প মিস করলেন এবং সেখানে সাতাত্তর রানে একটা বেটার ইনিংস সত্তর বলে মেহরাফ হাসান তিনি ফিরছেন এবং সেই সাথে দেদা উইকেটের পতন একশো ছেষট্টি রান আরও একটি অ্যাঙ্গেল থেকে দেখুন তানবে রায়দান বাজিমাত করলেন অবশেষে একশো আটচল্লিশ রানের জোটের ব্রেকডাউন হল একশো ছেষট্টি অনুবদ্ধ একটা পার্টনার আসে আঠারো রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতনের পর এই জোটে দলকে একটা মজবুত জায়গায় রেখে গেলেন ফ্যান্টাস্টিক ইনিংস মেহরাফ হাসানের ফিরছেন এই মুহূর্তে তিনি প্যাভিলিয়নে নতুন ব্যাটেন দলীয় ক্যাপ্টেন আকবর আলী আকবর দ্য গ্রেট মুজিব বর্ষ দাদা দু হাজার বিশে যাদিকে সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট এনে দিয়েছেন যুব বিশ্বকাপের কাপের শিরোপা যে তার মধ্য দিয়ে যদিও এর আগে প্লেটে বেশ কয়েকবার শিরোপা জিতেছে নব্বই দশকে আলশারিয়ার রোকনের নেতৃত্বে যুব বিশ্বকাপের প্রথম প্লেট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই মৌসুমের কথা বর্তমানে আলশারিয়ার রোকন এখন নিউজিল্যান্ড প্রবাসী এবং সেই প্রতিযোগিতার প্লেটের ফাইনালে সাতানব্বই রানের একটা অপরাজ ইনিংস ছিয়ানব্বই রানের একটা ইনিংস খেলে ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন এবং ক্রিস গেইল রাম নরেশ সারওয়ান তাদের দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ যুব দলকে হারিয়ে সেবার প্রথম প্লেটের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল এবং এরপরও বেশ কয়েকবার প্লেটের চ্যাম্পিয়ন হলেও কাপের সে অধরা স্বপ্ন আকবর আলীর নেতৃত্বে পূরণ করে যুব বিশ্বকাপে সেটি দু হাজার বিশের ঘটনায় মতে দিল ক্যাপ্টেন তিনি এসছেন উইকেটে তানবির আয়দান বাজিমাত করেছেন অন্তত মেশরাফি তার উপর যে আস্থা রেখেছিলেন সেই আস্থার প্রতিদানটা দিয়েছেন সে মজবুত চুটির ব্রেকডাউনটা ঘটিয়েছেন তিনি আকবর আলী বারো ম্যাচে দুশো আশি রান করেছেন এবারে ডিপিএলএ সেরা ইনিংস আটাশি তিনটা হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে আকবর দা গ্রেটের এবারে ডিপিএলএ তার সামনে একটা শর্ট এক্সট্রা কাপ সিলিমিট অফ ক্যাচিং পজিশনে প্রথম বল ফ্লাইট দিয়েছেন সফট হ্যান্ডে খেলে দিয়ে প্রথম রানটা আকবর আলী অফ দ্য মার্কে তিনি গেলেন একশো সাতষট্টি তিন উইকেটে একত্রিশ নম্বর ওভারে খেলা চলছে এবং আরও তিনটা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে যার মধ্যে একটি রেলিগেশনের ম্যাচ অপর দুটি সুপার লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ফ্লাইট দিয়েছেন স্ট্রেট অ্যাড এলিভার একটু জোরের উপরে আর একবার গুগলিটাকে প্রদর্শন করলেন যে গুগলি দিয়ে ব্রেক থ্রুটা এনেছেন তানবির ফরহাদ হোসেন টেস্ট ইনিংস এবারে ডিপিএলে তার সত্তর সেটাকে ক্রস করে গেছেন এই মুহূর্তে চুয়াত্তর রানে অপরাজিত একশো সাতষট্টি তিন উইকেটে প্রথম ওভার স্টাম্পের উপরে আবারও ঝুলে দিয়েছেন প্রলুব্ধ করবার একটা প্রয়াস তবে সেখানে পানি ঢেলে দিলেন অন্তত ওখানে তো ঢঙে খেলে গুড ওভার উইকেট এই ওভারে এসছে এবং সেই গুগলিতে কিভাবে বিট হয়েছেন আরও একবার আমরা দেখছিলাম এবং প্রতিযোগিতার সফল ব্রডকাস্ট পার্টনার টি স্পোর্টস সফলতম আয়োজক সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট টোটকাটা কাজে লেগেছে মাস্টার ফিবিন মর্তজা যে টোটকাটা কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন যে আগে সেই উদ্দেশ্যে সাব্বিরকে নিয়ে এসেছিলেন কাজে লাগেনি অবশ্য তানভীর হায়দারকে নিয়ে এসে 
অবশ্য সেটা কাজে লাগিয়েছেন বোল্ড হয়ে গেছেন মেহরাব হোসেন দারুণ খেলছিলেন তিনি 70 বল থেকে 77 রান করেছিলেন মেহরাব তাকে বোল্ড করে প্যাভিলিয়নের পদ দেখিয়েছেন তানভীর হায়দার এবং আকবর আলী এসেছেন সেই জায়গা ব্যাট করবার জন্য দারুণ ব্যাট করছিলেন মেহরাব এবং ফরহাদ দুজনে মিলে দারুণ একটা জুটি করে তুলেছিলেন এবং অপোনেন্ট বোলারদেরকে শাসন করছিলেন বেশ ভালোভাবে এবং এই মুহূর্তে একেবারে খাপ খোলা তলোয়ারের মতো ব্যাটটা চালাছিলেন মাশরাফি তিনি এসেছেন বোলিং মার্কে মাশরাফি বিন মুর্তজা মোস্ট সিনিয়র ক্যাম্পেইনার এ দলটার বল করবেন আকবর আলীর বিপক্ষে ইয়াং ক্রিকেটার আকবর আলী আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ জয়ী দলের ক্যাপ্টেন আকবর প্রচুর গরম ছিল সেবা এবং সেবারে তিনি ইঞ্জুরিতে পড়েছিলেন এবং সেই সময় কিন্তু তাকে আমরা এই স্টাইল হেয়ার স্টাইলে দেখেছি এই হেয়ার স্টাইলটা একেবারে ব্যতিক্রম এবং আপনি জানেন যে ঈদের কিছুদিন আগে অর্থাৎ সতেরো তারিখে লিগ শেষ করে তিনি পরিবার সহ চলে যান সৌদি আরবে হোমরা পালনের জন্য এবং খুবই ধর্ম ধর্ম প্রাণ একজন মানুষ পাঁচোক্ত নামাজ পড়া এবং ধর্মীয় যে নিয়ম নীতিগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু খুব কড়াকড়ভাবে তিনি পালন করেন এবারে কিন্তু একটুখানি নিচু হয়ে গেল বলটা হঠাৎ করে ভাগ্য খুবই ভালো কোনো মতে সেটাকে ডিফেন্স করেছেন ব্যাটার ফরহাদ হোসেন ফরহাদ তিরানব্বই বল থেকে চুয়াত্তর রান নিয়ে মোকাবেলা করছেন ব্যাট করছেন আরও একবার ও ইন সুইং ধরনের বল যেভাবে যে হাইটটা প্রত্যাশা করেছিলেন সে হাইটে বলটাকে পাননি কোনো মতে শেষ মুহূর্তে গিয়ে সেটা ঠেকিয়েছেন পরে বল ঠিকঠাক মতো খেলতে পেরেছেন বলা যাবে না তবে একটা রান মাশরাফির এই যে অফ স্টাম্প বা অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে এই চ্যানেলগুলির যে বিস্ফোরক ডেলিভারি এটা দিয়ে বিশ্বের বাঘা বাঘা বোলারদেরকে তিনি কাবু করেছেন প্রথম বাংলাদেশি বোলার ওয়ান ডেতে আড়াইশো উইকেট পেয়েছেন সাকিবুল হাসান প্রথম বাংলাদেশি বোলার হিসেবে ওয়ান ডেতে তিনশো উইকেট আব্দুর রাজ্জাক প্রথম বাংলাদেশি বোলার হিসেবে ওয়ান ডেতে দুশো উইকেট পার করেছেন পূর্ণ করেছেন এবং দেশীয় একটা কোচিং স্টাফ মিতব্যায়ী পাঁচ ওভার পাঁচ বল উনচল্লিশ রান উইকেট নেই ইকোনমি সিক্স পয়েন্ট সিক্স নাইন প্রথম ওভারটা ছিল একেবারে খরচে তো সময় গড়ানোর সাথে সাথে মেশরাফি তার বোলিংয়ে কিন্তু অনেক অনেক বেশি ধার এনেছেন আরও একবার স্টাম্পের উপরে ঠেলে দেয় রান নিতে চেয়েছিলেন আকবর আলী ক্যাপ্টেন টু ক্যাপ্টেনের লড়াই একজন মোস্ট সিনিয়র ক্যাপ্টেন এবং যা যিনি কিং বদন্তি অধিনায়ক বাংলাদেশের ক্রিকেটের মেশরাফি বিন মুর্তাজা মূলত তার হাত ধরেই বাংলাদেশের ওয়ান ডে ক্রিকেটের চেয়ারাটাই তিনি পাল্টে দিয়েছিলেন বোলিং স্কোর কার্ড আটজন বোলারকে ব্যবহার করেছেন মাশরাফি এবং যেখানে তিনটা উইকেট তুলে নিয়েছেন সর্বাধিক দুটি উইকেট আলামিন হোসেন প্রথম সকালে আঘাত এনেছিলেন পরপর দু ওভারে তবে এরপরে একশো আটচল্লিশ রানে পার্টনার আসে মেহরব হাসান এবং ফরাহ হোসেনের কল্যাণে এবং সেই জুটিকে কিন্তু তানবীর হায়দার তিনি ভাঙতে পেরেছিলেন ইনিংস অতিরিক্ত থেকে এসছে মোট পাঁচটি রান বত্রিশ ওভার শেষ হয়েছে একশো উনসত্তর তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার তবে টস ভাগ্যটা লেজেন্ড সব রূপ গাছ তানভীর হায়দার ওর প্রথম বলটা করলেন জেন্টাল পুশ একটা রান মাস্টার ফিবিন মুতাদা ফিল্ডা ওয়ান সেভেন্টি ফোর থ্রি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তানভীর হায়দার আগের ওভারে মাত্র দু রান দিয়ে একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন এবং উইকেটটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উইকেট এই কারণেই যে জুটিরা গড়ে উঠেছিল ফরহাদ এবং মেহরাবের মধ্যে এবং মাথা মাথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল যেভাবে রান তুলছিলেন তারা রান পাবেন এবং যেভাবে খেলছিলেন দুটা রান 
চমৎকার রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস ডাইরেক্ট হিট হলে হয়তো কিছু একটা হতো আলামিন হোসেন তিনি ছোড়া করেছিলেন অল্পের জন্য লাগেনি তবে দুটো রান সম্পন্ন করেছেন দুই ব্যাটার 172 ক্রিকেট এখন চলছে ডোমেস্টিকে ঢাকা মেট্রোর প্রাইম ব্যাংক ন্যাশনাল স্কুল ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে আজকের ফাইনাল চলছে সিটি ক্লাব মাঠে এবং সামনে অর্থাৎ দু এক দিনের মধ্যে বাংলাদেশ সফর করবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দল দুটো চার দিনে ম্যাচ খেলবে সিলেটে অলরেডি সূচি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ক্রিকেট অপারেশনস কমিটি ষোলো থেকে উনিশ প্রথম চার দিনের ম্যাচ এরপরে তেইশ থেকে ছাব্বিশ ফ্লাইট দিয়েছেন অফ স্টাম্পের উপরে ট্রেনের মুখে রুম বানিয়ে অন ড্রাইভটা খেলেছেন আরও একটি রান এবারে বেশ কিছু রান এসছে একটি ডাবল তিনটা সিঙ্গেল সব মিলে চার বল থেকে চারটা পাঁচটা রান রান রেট এই মুহূর্তে খুবই ভালো ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি প্রজেক্টেড স্কোর দুশো সাতষট্টি এবং প্রথম পর্বে দু দলের সাক্ষাতে আগে ব্যাট করে দুশো সাতাত্তর রান তোলে দুশো আটাত্তরের টার্গেট দিলেও চার উইকেট হারিয়ে কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছিল সেটি হয়েছিল ফতুল্লা মাঠে তবে সুপার লিগের ভেনু পরি অবশ্য মিরপুর শেরে বাংলা একশো পঁচাত্তর তিন উইকেটে ফরহাদ হোসেন সাতাত্তর রানে ব্যাট করছেন সাতটি বাউন্ডারি দুটো ছক্কা তানবীর হায়দার ওরে পরের বল এবারে কিন্তু আবেদন এবং আরও একটা উইকেটের পতন তানবীর হায়দার লাকি বৌরা ফর লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ চতুর্থ উইকেটের পতন একশো পঁচাত্তর রানে ফরহাদ হোসেন তিনিও আউট হয়ে গেলেন মেহরাব হোসেন তিনি কিছুক্ষণ আগে আউট হয়েছিলেন তানবীর হায়দারের বলেই আমরা আরও একবার যদি অ্যাকশন রিপ্লে দেখি এবং কাকতালে হলো দুজনে কিন্তু সেই সাতাত্তর রানে আউট হয়েছে দুজন সাতাত্তর রানে আউট হয়েছেন দুজন সমান্তালে ব্যাট করছিলেন এবং দুজনে আউট হয়েছেন তানবীর হায়দারের বলে সাতানব্বই বলে বোল্ড করেছে সেটাই বলছিলেন কতগুলো মেন দুজনে রান একে বোলার হ্যাঁকে আউট করেছেন সেম আউট এবং সেম রান এক্স্যাক্টলি ব্যাটও করছিলেন তারা একেবারে সমান তালে সমানভাবে ব্যাট করছিলেন দুজনেই একজন যদি আগের ওভারে ছয় মারছিলেন তাহলে আরেকজন এসে পরের ওভারে ছক্কা মারছিলেন দুজনে আউট হলেন তানভীর হায়দারের বলে দুজনেই বোল্ড হয়েছেন এবং দুজনেই সাতাত্তর রান করে আউট হয়েছেন এবং এই মুহূর্তে ড্রিঙ্কস ব্রেক আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আবারও ফিরছি
ড্রিংকস ব্রেক শেষে খেলা বার শুতে শুরুতে যাচ্ছে আমরা আউট গুলো দেখছিলাম এবং পংটা দুটো উইকেট দু ওভারে তুলে নিয়েছেন ট্রেড ডাউন হয়েছিলেন শেষ ব্যাটার হিসেবে ফরাদ হোসেন দুর্দান্ত খেলছিলেন দুজনেই দুজনেই সাতাত্তর রান আউট হয়েছেন মেরম হাসান এবং ফরাদ হোসেন সেই দুই ছেলেকে হারিয়ে আদত হারিয়ে এই মুহূর্তে কিছুটা হলো আমারও বিপর্ যে মেশরাফ ইবেন মারতাজা তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন অধিনায়ক ভগবন তিনি গতবারের মতো এবারও গতবার দলটাকে রান সাফ করিয়েছিলেন কপালে থাকলে হয়তো বা চ্যাম্পিয়ন হতে পারতেন এবং মাশরাফি এমনই ভাঙাচোড়া দল নিয়ে কিভাবে ফাইট দিতে হয় বা চ্যাম্পিয়নের খেতাবে কিভাবে যুক্ত হতে হয় সেটা তিনি ভালোই জানেন এবং এখানে সবচেয়ে বড় বিষয় মাশরাফির ক্যারিসম্যাটিক অধিনায়কত্ব এবং পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতও তার রয়েছে এটা অবশ্যই বলতে হবে এবং ড্রিঙ্কস ব্রেক শেষে নতুন করে আবারও খেলা শুরু হচ্ছে একশো পঁচাত্তর চার উইকেটে এবং চৌত্রিশ নম্বর ওভার প্রথম বল ড্রাইভ করেছেন একটু রান আকবর আলি নতুন ব্যাটার মাহমুদুল তিনি এসছেন মাহমুদুল হাসান তেতাল্লিশ ম্যাচে তার রান লাগার প্রিমিয়ার লিগে নশো দশ বেস্ট ইনিংস আটাশি বাট এবারে ডিপিএল এ মাহমুদুল হাসান বারো ম্যাচে দুশো পঁয়ষট্টি রান করেছেন পঞ্চান্ন হাজার সেরা ইনিংস একটা ফিফটি আছে এই মুহূর্তে তিনি প্রস্তুত মাশরাফির সামনে স্টাম্পের অনেকটা বাইরে এক্সট্রা সুইং ম্যাচ রেফ্রি হেমুর রশিদ রাহুল সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার এবং প্রথম বিশ্বকাপ স্কোয়াডের গর্বিত সদস্য এবং অনলি ওয়ান ম্যাচ রেফ্রি ইন্টারন্যাশনালে বাংলাদেশের পক্ষে অফিসিয়াল স্কোরার রাজীব আহমেদ পলাশ এবং নজরুল ইসলাম ডিএল ম্যানেজার ইনফ্যাক্ট অনলাইন স্কোরিং এর দায়িত্বে কাজে ফরিদ আহমেদ ব্রডকাস্টিং এ স্কোরার হিসেবে ফরিদ আহমেদ রিপন তাদের জন্য শুভকামনা তুই আম্পার কামরুজ্জামান এবং মাহফুজুর রহমান লেটু এবং আসাদুর রহমান যিনি ফোর্থ আম্পার আরও একটা সিঙ্গেল মাশরাফির এটি সপ্তম ওভার ছ বা চার বলে বিয়াল্লিশ রান দিয়েছেন অনেকটা এক্সপেন্সিভ একশো আটাত্তর চার উইকেটে গাজ গ্রুপ ক্রিকেটার্স সুপার লিগের ম্যাচ তিন ভেনুতেই একই সাথে চলছে রেলিগেশনের ম্যাচও ডেকা লিপার্স খেলছে শাইন পুকুরের বিরুদ্ধে আবহাওয়ানি মোকাবেলা করছে প্রাইম ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে শুরু বিপর্যয় কাটিয়ে আবহাওয়ানি কিন্তু আস্তে আস্তে একটা মজবুত টোটালের দিকে যাচ্ছে এবারে ফুলার লেন ঢুকে গেছেন ততক্ষণে ব্যাটার লাগলেও হয়তো কোন লাভ হতো না আকবর আলী এবং মাহমুদুল রানটা এসছে মাহমুদুল ব্যাট থেকে মাশরাফি ওভারের শেষ বলটা ইনিংস বেশ চোখে জল জল করছে সাতানব্বই বলে সাতাত্তর সত্তর বলে সাতাত্তর ফরহাদ হোসেন এবং মেহরাব হোসেনের এই সাতাত্তর রানে দুটো ইনিংস ভালো একটা স্কোর করে দিয়েছে এখন পর্যন্ত চৌত্রিশতম ওভার শেষে একশো আশি চার উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের তো বাকিরা বাকি শুরুর যে দুজন ব্যাটার হাবিবুর রহমান সোহান এবং অমিত মজুমদার তারা একেবারে ভালো করতে পারেনি আজকে এই মুহূর্তে রয়েছেন আকবর আলী এবং অন্য প্রান্তে রয়েছেন মাহমুদুল হাসান এ দুজন মিলে দেখা যাক আসলে দলের জন্য 
আরও একটা পার্টনারশিপ গড়ে তুলতে পারেন কিনা যেভাবে রান তুলছিলেন মেহরাব এবং ফরহাদ একটা সময় মনে হচ্ছিল যে রান তিনশো ছাড়িয়ে যাবে তবে এই মুহূর্তে রানের গতি কিছুটা কমেছে তানভীর হায়দার দারুণ দুটো ব্রেক চো এনে দিয়েছেন দলকে ঠিক যেই মুহূর্তে দরকার ছিল যখন দরকার ছিল ঠিক সেই মুহূর্তটাই আশরাফি বিন মর্তুজা তাকে নিয়ে আসেন এবং প্রথম ওভারেই তিনি ফিরিয়েছেন মেহরাবকে এবং তার পরের ওভারে আবার এসে ফরহাদকে দুজনকে আউট করেছেন দুজনকে বোল্ড করেছেন এবারে কিন্তু পরাস্ত হয়েছেন ব্যাটার হঠাৎ করে বলটা নিচু হয়ে স্ট্যাম্পের দিকে ঢুকছিল ব্যাটের ভেতরের কানায় লেগে কোনো রকমে সেটা রক্ষা হয়েছে তানভীর হায়দার দুই দশমিক দুই ওভার বল করে মাত্র আট রান দিয়ে দুই দুইটা উইকেট প্রাইসলেস দুটা উইকেট মেহরাব এবং ফরহাদের এবার ফ্লাইট দিয়েছেন পুল করেছেন আরও একটা উইকেটের পতন আরও একটা উইকেটের পতন টানা তৃতীয় ওভারে তিনটা উইকেট তুলে নিলেন তিনি প্রথম ওভারে একটা উইকেট দ্বিতীয় ওভারে একটা উইকেট এবং তৃতীয় ওভারে এসে আরও একটা উইকেট আকবর আলী তিনি আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন ক্যাচ দিয়ে ফিরে যাচ্ছেন আকবর আলী ক্যাপ্টেন গাজি গ্রুপ ক্রিকেট আর্টসে তেরো বল থেকে নয় রান করে আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে এটা ফ্লাইটে দিয়েছিলেন স্ট্যাম্পের উপরে সেটাকে পুল করতে চেয়েছিলেন শর্ট মিড উইকেটে দাঁড়িয়েছিলেন ফিল্ডার সরাসরি তার কাছে এবং তৃতীয় উইকেট তুলে নিলেন তানভীর হায়দার পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটল আকবর আলী চোদ্দ বল থেকে নয় রান করে ফারদিনের হাতে ধরা পড়ে তানভীর হায়দারে বলে আউট হয়ে যাচ্ছেন আকবর আলী পঞ্চম উইকেটের পতন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের আরও একটা অ্যাঙ্গেল থেকে হাঁটু গেড়ে জাস্ট লক করতে চেয়েছিলেন ভালো ক্যাচ নিয়েছেন সেখানে সিলেমিডান অঞ্চলে ফারদিন এবং তানভীর হায়দার তিন নম্বর উইকেটটা তিনি তুলে নিয়েছেন নতুন ব্যাটার শাকিল তিনি যাচ্ছেন উইকেটে এবং মাঝখানে থার্ড উইকেটের পার্টনারশিপ সর্ববৃহৎ পার্টনারশিপ একশো আটচল্লিশ রানে আবারও কিন্তু মরক লেগেছে কাজিপুর ক্রিকেটার্সের ইনিংসে এবং ফার্স্ট লেগে রবি তেজার সেঞ্চুরিটা আমরা দেখেছিলাম যদিও রবি তেজা এখন দলের সাথে নেই কি দুর্দান্ত একটা কামব্যাক মাত্র আঠারো রানে দুই উইকেট হারিয়ে দলটা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল শুরুর দিকে সেখান থেকে ফরহাদ এবং মেহরাবের দুর্দান্ত ব্যাটিং যেন আকাশে উঠছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আবার সেই দুজন ব্যাটার আউট হয়ে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে ছন্দে পতন আবারও যেন একটা দিশেহারা অবস্থায় এই মুহূর্তে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের আকবর আলী তিনিও আউট হয়ে গেলেন তানভীর হায়দার দুর্দান্ত বোলিং দারুণ বোলিং লেগ স্পিনার এবং প্রথম যে উইকেটে তিনি নিলেন মেহরাবের বোল্ড করেছিলেন দারুণ একটা টার্ন কাজে লাগিয়ে এরপরে সেকেন্ড উইকেটটাও তিনি বোল্ড করেছিলেন ফরহাদকে এবং তৃতীয় ওভারে তুলে নিলেন আকবর আলীকে দারুণ বোলিং দুই দশমিক চার ওভার বল করে আট রান দিয়ে তিন উইকেট অসাধারণ বোলিং অসাধারণ বোলিং জাস্ট ট্রিমেন্ডাস বোলিং অফ স্টেমের বাইরে আলতো করে খেলেছেন রান পাবে না ডট বল এই ওভারটা কি মেইডেন উইকেট ওভার হতে যাচ্ছে কিনা কে আর একটা বল বাকি রয়েছে পাঁচটা ডট বল এবং সাথে একটা উইকেট দুবার পাঁচ বল আট রান তিন তিনটা উইকেট হঠাৎ করে কিন্তু চিত্রনাট্য পরিবর্তন করে দিলেন তানভীর হায়দার ম্যাডেন ওভার অ্যান্ড ম্যাডেন উইকেট তানভীর হায়দারের পঁয়ত্রিশ ওভারে খেলা শেষ হলো দলের বান একশো আশি পাঁচ উইকেটে নব্বইটা বল বাকি থাকছে দেখা যাক সেই নব্বইটা বল মোকাবেলা করে হাতে পাঁচটা উইকেট নিয়ে আর কত রান যোগ করতে পারে কত রানের টার্গেট ছুটে দিতে পারে নিজের সব রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে কাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং আপনারা উপভোগ করছেন সরাসরি সম্প্রচার বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে ব্রডকাস্ট পার্টনার টি স্পোর্টস এবং প্রতিযোগিতার গর্বিত স্পন্সর ওয়াটন সফলতম আয়োজক সিসিডিএম এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বৌ আমরা ফলো উইকেটস বিশেষ করে তানভীর হায়দারের ম্যাজিক্যাল ডেলিভারিগুলো এইটা অবশ্য ব্যাটসম্যানের সম্পূর্ণ ভুলে অফ স্টাম্পের একটু বাইরের বল ফ্লাইট দিয়েছিল জাস্ট সফটে পুশ করতে গিয়ে প্লে ডাউনটা হয়েছিল এবং পরের ওভারে কিন্তু আরও একটা উইকেট তিন ওভারে তিনটা উইকেট অর্থাৎ প্রত্যেকটা ওভারে এক একটা করে উইকেট নিয়েছেন মিডেন নিয়েছেন একটা মাত্র আট রান দিয়ে এবং যেখানে ইকোনমি টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন 
বোলিং চেঞ্জ মিডিয়া সেন্টার প্রান্তে চিরাক জানিকে ডাকা হয়েছে আরও একবার এর আগে পাঁচ ওভার এক ম্যাডেন উনিশ রান উইকেট শূন্য থাকলো ইকোনমি ছিল অসাধারণ থ্রি प्रथम बल ए भलो वेल कनेक्टेड एक शर्ट एवं क्षिप्रतारल चले गल सीमाना बहरे अनेक पर एक चार मार वेलकाम बाउंड्री से महमुदुल हसान बैठे মাহমুদুল হাসান নিকনাম যা লেমন শর্ট ডেলিভারে যথেষ্ট রোম ছিল জাস্ট বলের গতির মুখে ব্যাটটা দিয়ে ডিকতা পরিবর্তন করলেন গুড প্লেসম্যান চ্যাটি রান এবং প্রিমিয়ার লিগে যে একমাত্র হাফ সেঞ্চুরিটা সেটি প্রথম পর্বে এই লিজেন্ডস অফ রুগঞ্জের বিরুদ্ধে করেছিলেন সেটি ছিল পঞ্চান্ন রানের ইনিংসটা মাহমুদুল হাসানের এবং যেখানে একশো পনেরো রানের একটা পার্টনারশিপ দিয়েছিলেন প্রাথমিক বিপর্যয়ের মুখে একশো পনেরো রানের এবং ওই পার্টনারশিপটায় দুশো সাতাত্তর রানের একটা চ্যালেঞ্জিং টোটাল এনে দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি এবং ছ উইকেটে ম্যাচ জিতেছিল মেশরাফির লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তবে এবারের আসরে চেজিংয়ে কিন্তু অনেক অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অন্তত বোধ করেছে দলটা লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তবে বোলিংয়ে কিন্তু ভারসাম্য তেমন একটা দেখা যায় অর্থাৎ বড় স্কোর করে পরে বল করে কিন্তু যেহেতু তার রেকর্ডটা খুব একটা কিন্তু দেখা যায়নি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এক্সাক্টলি তবে এই দুদল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা কিন্তু চতুর্থ চারবারের আগে মুখোমুখি হয়েছে একে অপরের তিনবারই জয় তুলে নিয়েছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ একটা ম্যাচে এবং বলতে বলতে এবারে কিন্তু আবেদন জোরাল আবেদন ছিল ইরফান শুক্কুর উইকেট কিপার বল ধরে কিন্তু লাফিয়ে উঠেছিলেন আবেদন করেছিলেন তবে আম্পায়ার আনমোভড ভাগ্য ভালো ব্যাটারের আমরা যদি আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে দেখি तीन একশো চুরাশি পাঁচ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেট চিরাক জানি ষষ্ঠ ওভারে বল করছেন তেইশ রান দিয়েছেন এখন পর্যন্ত উইকেট শূন্য এই ওভারে প্রথম বলেই একটা চার কনসিট করেছেন এরপরে টানা তিনটা বল ডট মাহমুদুল হাসান অন স্ট্রাইক এবারে শর্ট বল ট্রাই করেছিলেন খেলেছেন এক রানের জন্য মাহমুদুল হাসান মাহমুদুল চেষ্টা করছেন যে প্রেশারটা তৈরি করেছে বোলাররা সেই প্রেশারটাকে ভাঙবার জন্য এবং লুজ ডেলিভারি পেলে সেটাকে বাউন্ডারিতে কনভার্ট করবার চেষ্টা শাকিল নিউ ব্যাটার তিন বল মোকাবেলা করেছেন রানের খাতাটা এখনো ওপেন করতে পারেননি ওভারে শেষ বল মোকাবেলা করবেন চিরাক জানির চিরাক জানি পাঁচ দশমিক পাঁচ ওভার বল করে চব্বিশ রান উইকেট নেই স্ট্যাম্পের উপরে অনসাইডে খেলে দিয়ে রানের সুযোগ নেই এর সাথে ছত্রিশতম ওভারে খেলা শেষ হলো একশো পঁচাশি পাঁচ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স মাহমুদুল হাসান এবং শাকিল হোসেনের পরে আসবেন এনামুল হক এনাম জয়নুল ইসলাম মহিউদ্দিন তারেক এবং টিপু সুলতান এবং এই চারজনের মধ্যে এনামুল হক এনামের ব্যাট করবার অ্যাবিলিটি আছে অর্থাৎ অ্যাগ্রেসিভ ব্যাটিং করবার অ্যাবিলিটি আছে চোদ্দো নম্বর বাকি চুরাশিটা বল হাতের আছে পাঁচটা উইকেট এখনও পর্যন্ত অক্ষত আছে তবে গাজিগুর ক্রিকেটার্সের জন্য অবশ্যই দরকার এখান থেকে আরও একটা ব্যাটার পার্টনারশিপ যে পার্টনারশিপটা টু সেভেন্টি বা এইটিতে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে বিস্ফোরক বোলিং গুলো করেছেন এবং সেখানে তিন তিনটা উইকেট তুলে নিয়েছেন সবচেয়ে সফল বোলার আজকে তিনি দ্বিতীয় সর্বাধিক দুটো উইকেট আলমিন হোসেন 
तीन ओवर एक मेडे ना राम एक टी विकेट तनबीर हायदर एक बॉलिंग प्रत्येक ओवर एक टकरो विकेट रोए से तार एवं शेही धाराबाई का तो धुरे रेखे सन देखा जाए तो चौथूर्थ ओवर बॉल करते हैं चेन ये ओवर है वो विकेट नहीं है धाराबाई का तो धुरे रखें कि ना तनबीर हायदर आतिनी जखन प्रथम ओवर बॉल करते हैं आस्टेन प्रथम ओवर एक टी विकेट सेकेंड ओवर एक टी � वन एटी सिक्स फॉर फाइव गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स शायद तो वो भरे खेला चोल से तनवीर हायदर बोला ये बड़े ऑप्शन में बाहरे स्क्वायर ड्राइव मुक्तर अली फील्डर आरो एक्टर रन शाकिल अवश्य शेर रन एक खाता रो ओपन करते हैं पांच बॉल मुक्के वाला करे एक्टर रन तर बैठे तनवीर हैदर ये बारे किंतु ब्लॉक होले फिलहाल सं चाहो उसके भावे शेर के डिफेंस कोरते सं महाबुद्धुल डॉट बॉल दारुन बोलिंग दारुन बोलिंग अखंड बोल जाऊँ तो तीन दशम में तीनों फर बॉल कोरे दश रन दिए तीन टा विकेट एवं क्रूशियल मोमेंट है तीन टा विकेट नेक्स्ट टाइम पेरु पुरे खेलते सं ऑ जुत शोई भावे खेलते पहले तो शेरा बाला जब ना फर्दीन एक बोरा लेर कैच चनी ऐसे लेन तिनी फील्डिंग कोलेन आरो एक्टर डॉट बॉल ए बारे किंतु स्लॉक कोरे दिए थे फील्डर आते ना के बार बाउंड्री लाइने आरो एक टू विकेटर पातून तनवीर है इधर जेटा बोल चिलाम प्रत्येक ओवर इधर एक टू विकेट चाहि� व्यक्ति का तो चौथूर्थ ओवर बॉल कोर्ट से एवं तार चौथूर्थ विकेट आते नहीं तूने नहीं लेन आउट हुए गलन महमूदुल हसन शष्ट विकेट पर पतों गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स से प्रलोभन कोड़े चले न लाइट दिए चले न उसे तक के सामने एक एक ये हाथों गेरे एक टा स्लॉक स्वीप कोर्टे चाहिए न ठीक ठाक म तार हाथे गया लो बिंग तिनी जाएगा दारी है शाहूज कैसे पुरी ने तो कोलन महमूदुल हसन के बारो बॉल थे के आठ कोरे कॉट रजीबुल इस्लाम बोल्ड तनबीर हायदर आरो एक बार एक्शन रिप्ले हाथों गेरे स्लॉक करते चाहिए थे लेन तनबीर हायदर आरो एक बार तर मैजिकल टेलीफोनी एक टुटे ने दिए चले इन � अब एक बार गूगल टा के प्रदर्शन कर रहे हैं, टॉपेज झोलो एवं रज़िबोल आराम दा कैसे नहीं अच्छे इंतज़ार दर्शकों ने बास्केट बॉल टास्ट हुए ना है, एना मोल हॉक एना आम शत के रात चले ऑल राउंडर बॉलिंग ऑल राउंडर ऑफ स्पिन बॉल कोरेन तबे लोअर ओड़ारे एक जोन एक ग्रीसी बैटर भालो बैटिंग एक अनेक तो प्रतिबंध कर बोला देते हैं कि बैट्समैन देर दुर्बलता आवश्य बेशी हम लोग बोल बो तार कारण जब हम आउट हुए चाहें तब भी एक बॉल है शेखाने शॉर्ट सिलेक्शन गुले के तो अब जब बॉलो मतलब दाई कर चाहें तो तो बैट है exactly विशेष कर तानवीर है तो जेतु विकेट पास हैं भालो बॉल कोर्ट से � शाफलो पाँच सेन उन्नो बोला रा जेकने विकेट जोन हापित देश कोर्ट चलें शेही जागे ऐसे तनवीर हैदर एक टा बिशाल ब्रेक थ्रू नहीं ऐसे दिए सेन दौल के एवं गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स से बैटिंग लाइन आपने के धोशी दे आर एक टा दूध दंतो का आच्छते नहीं कोर्ट सेन आगे ओवरे मेडन विकेटो भाभे तीन ही अर्थात ओवर पर तीन रन करें दिए एक टक्करे विकेट पे आसन दूध दम तो बोलिंग तनवीर है दरे कास्ते के शब्द मिलिए शायद त्रिश ओवर शेषे एक्शन उन्होंने बॉय छोय विकेटे गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स अष्टम बोलर है शब्द तीन ही स्टीलेन बॉल करते तनवीर है दर आठ जन बोलर बाहर करें से नाकुन बोल 
দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্স ফলো উইকেট যদি আমরা দেখি তিন রানের প্রথম উইকেট আঠারো রানে দ্বিতীয় উইকেট একশো ছেষট্টি রানে তৃতীয় উইকেট একশো পঁচাত্তর রানে চতুর্থ উইকেট একশো আশি রানে পঞ্চম উইকেট এবং একশো সাতাশি রানে ষষ্ঠ উইকেট অর্থাৎ তৃতীয় এবং চতুর্থ উইকেটটা যেখানে পড়েছে এই দুটা খুব ভাইটাল উইকেট ছিল এবং তারা দুজন মিনিট রান তুলছিলেন নতুন ওভার শুরু হলো চিরাগ জানি এবার কিন্তু ভালো গতির উপর বলটা করেছিলেন স্ট্যাম্পের উপরে একেবারে মিডল স্ট্যাম্পের উপরে দেখে শুনে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় খেলেছেন ব্যাটার রানের সুযোগ নেই বল সুযোগ নেই এই বল থেকে ডট বল দিয়ে ওভার শুরু করলেন চিরাগ জানি তবে এই মুহূর্তে ইন আ বিগ 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 ট্রাভেল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একশো উনব্বই ছ উইকেটে স্টাম্পের উপরে চিরাক জানি চিরাক জানি যে কাজটা করছেন রান চেক দিচ্ছেন বিশেষ করে টট ডেলিভারিগুলো আদায় করছেন এবং যে কারণে অপর প্রান্ত থেকে কিন্তু উইকেট প্রাপ্তিটা বেশ সহজ হয়ে যাচ্ছে রিজেন্ট সব রূপগঞ্জের বোলারদের এক তেন বীর হায়দারি নিয়েছেন চারটা উইকেট ছটার মধ্যে দুটো উইকেট নিয়েছেন অপর বোলার আলমিন হোসেন এবং এই মুহূর্তে দেখার বিষয় পুরো পঞ্চাশ ওভারটা কমপ্লিট করতে পারবে কেন হাতে যদিও চারটা উইকেট আছে তবে যেভাবে উইকেট পড়ছে সেখানে কিন্তু নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে না যে পুরো পঞ্চাশ ওভার খেলতে সক্ষম হবে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এক্সাক্টলি তানভীর হাতের অনেক ওভার বাকি রয়েছে এখনও মাত্র চার ওভার বল করেছেন তিনি এবং যেভাবে প্রত্যেক ওভার একটা করে উইকেট পাচ্ছেন সুতরাং তানভীর হায়দার তিনি এর পরের ওভারেও যদি এসে সেভাবে উইকেট পান তাহলে বেশিক্ষণ আর ব্যাট করার সুযোগ থাকবে না গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য একশো উননব্বই ছয় উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স পরপর তিনটা ডট ডেলিভারি চিরাক জানির কাছ থেকে চিরাক জানি ছয় দশমিক তিন ওভার বল করে চব্বিশ রান দিয়ে কোনো উইকেট তিনি অবশ্য পাননি তবে রান দেবার ক্ষেত্রে বেশ কৃপণতা দেখিয়েছেন বেশ ভালো আটো সাটো ধরনের বল করছেন চিরাক জানি মিডিয়া প্রান্ত থেকে ওভারে পরের বলটা করলেন এবারও রানের সুযোগ নেই আল তো বেশ চেয়ার করে ভেবেছিলেন রান নেবেন রাজিবুল ইসলাম ওয়াজ দ্য ফিল্ডা স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডা যে কারণে এ বল থেকে রানের সুযোগ নেই পরপর চারটা ডট বল সেখানে চিরাক জানির কাছ থেকে চিরাক জানি বল করছেন শাকিলের বিরুদ্ধে শাকিল নয় বল মোকাবেলা করেছেন নয় বল থেকে এক রান অন্য প্রান্তে এনামুল হক এনাম তিনি খেলেছেন একটা বল করেছেন দুই রান শাকিল অন স্ট্রাইক চিরাক জানি ওভারে পঞ্চম বলটা করবেন শাকিলের বিপক্ষে এবারে কিন্তু অফস্টেপে বাইরে ঠিক মতো খেলতে পারেনি লাইনে যেতে পারেনি জায়গা দাঁড়িয়ে খেলতে চেয়েছিলেন ভাগ্য ভালো ব্যাটের কানা ছুঁয়ে যায়নি ব্যাটের পাশ দিয়ে বলটা গেল উইকেট কিপার ইরফান শুক্কুরের গ্লাভসে আরও একটা ডট বল পাঁচ পাঁচটা ডট বল আদায় করে নিয়েছেন এক্সিলেন্ট ফিগার ছ ওভার পাঁচ বল মাত্র চব্বিশ রান উইকেট না থাকলেও একেবারে কৃপণ চিরাক জানি পেস বোলিং অলরাউন্ডার ভারতীয় ডোমেস্টিক ক্রিকেটে হেলদি পরিসংখ্যান আছে গত মৌসুমেও সব রূপগঞ্জের পক্ষে প্রায় ছশো রানের মতো করেছিলেন আঠাশটা উইকেট নিয়েছেন পরের বল ফুল করেছেন শর্ট ডেলিভারিতে দুটো রান পেয়ে গেছেন এই যাত্রায় শাকিল হোসেন ইনফ্যাক্ট এনাম এনামুল হক এনাম অবশ্যই রান দুটি এসছে শাকিলের ব্যাটে তিনি চলে গেলেন তিনে একশো একানব্বই ছ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আটত্রিশটি ওভার শেষ হয়েছে কারেন্ট রানডের ফাইভ পয়েন্ট জিরো থ্রি স্কোর দুশো বান নতুন ওভার শুরু হবে তার মানেই হচ্ছে আবারও ব্যাটারদের বুকে একটা হার্টবিট বেড়ে যাওয়ার একটা অবস্থা তৈরি হবে কেননা তানভীর হায়দার এর আগে চার ওভার বল করেছেন প্রত্যেক ওভারে একটা করে উইকেট তুলেছেন আবার তার হাতেই বল এবারে ফ্লাইটে দিয়েছেন অফ স্টাম্পের বাইরে আবেদন এবং আরও একটা উইকেট কি না সেলিব্রেশন হচ্ছে না গুড ফিল্ডিং ভালো একটা ফিল্ডিং হয়েছে আমরা যদি আরেকবার দেখি যে তানভীর হায়দার 
যে বলটা করেছেন আমার কাছে মনে হচ্ছে বাম ক্যাচ বাম ক্যাচ তবে গুড ফিল্ডিং গুড ফিল্ডিং বাম ক্যাচ তবে সোহাগ গাজি সেটা মিস করেন নি সেটা ধরে আবেদন করেছিলেন দুই হাত উচ্চতে তুলে যে আউট আউট বলে চিৎকার করেছিলেন তবে আম্পায়ার আনমুভ তিনি তার বিচক্ষণতা দেখিয়েছেন সেখানে গুড ডিসিশন এবারে রানেশ অনেকক্ষণ পর আগের ওভারটা মেজেন হয়েছে চিরাগ জানির এই ওভারে দুটো রান আসলো এনামের ব্যাট থেকে এনামুল হক এনাম তিন বল থেকে চার রান সংগ্রহ করেছেন অন্য প্রান্তে শাকিল এগারো বল থেকে তিন রান সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ছটা উইকেট হারিয়ে একশো তিরানব্বই গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একটা সম্ভাবনা হচ্ছিল যে তিনশো ছুঁই ছুঁই কিংবা তিনশো পার হলেও হতে পারে এই ধরনের স্কোর যখন মেহরাব এবং ফরহাদ ব্যাট করছিলেন দুজন দুই প্রান্ত থেকে দুজনই সাতাত্তর রান করে করেছেন মেহরাব সাতাত্তর করেছেন ফরহাদ সাতাত্তর রান করেছেন আউট হয়ে গেছেন এবং সেই আউটটা কিন্তু করেছেন তানভীর হায়দার এরপরে তিনি আরও তিনটা দুটো উইকেট তুলে নিয়েছেন সব মিলিয়ে তার দখলে এখন পর্যন্ত চার উইকেট ওভার প্রতি একটা করে উইকেট তার আছে এই ওভারে এখন উইকেট পাননি তবে এই ওভারে উইকেট না পেলে যেন একটুখানি বেমানান দেখাবে তাকে আগুন ছড়ানো বোলিংটা করেছেন প্রত্যেকটা ওভারে একটা করে উইকেট অন্তত আগে চার ওভারে একটা মেডেন আছে পনেরো রান চার চারটা উইকেট একাই ধসিয়ে দিয়েছেন প্রতিপক্ষের ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ডটা আরও একবার ঝুলিয়েছেন প্রলুব্ধ করতে চেয়েছেন রকনাথ ঢঙ্গে খেলতে বাধ্য হয়েছেন শাকিল হোসেন এনামুল হক এনাম পাঁচ রানে ব্যাট করছেন নন স্ট্রাইক প্রান্ত একশো চুরানব্বই ছ উইকেটে ওভার উনচল্লিশ আবারও ঝুলিয়েছেন ঠিক একই চ্যানেলে একই জায়গায় খেলেছেন একই ফিল্ডে শেষ পর্যন্ত কত রানের টার্গেট তো লিজেন্ড সব রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে ছুটবে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার দেখার বিষয় আরও একবার রাফ স্টাম্পের উপরে আরও একবার গোগলি এবার সেখান থেকে অবশ্যই একটি রান কাট করেছিলেন পয়েন্ট একটা মিস ফিল্ডিং আরও একটা ওভান একশো পঁচানব্বই ছ উইকেটে উনচল্লিশ ওভার শেষ কাট করেছিলেন আলামিন হোসেন ছিলেন ফিল্ডার বলের কাছে যেতে পারেনি তার আগেই পেশিতে টান অনুভব করেছিলেন শুয়ে পড়েছিলেন তিনি ব্যাক আপ ফিল্ডার এসে ফিল্ডিং করেছেন এবং এই মুহূর্তে তাকে শুশ্রূষা নেবার জন্য মাঠের বাইরে যেতে হচ্ছে কাঁধে ভর করে মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছেন আল আমিন হোসেন দুটো উইকেট পেয়েছেন তিনি আজকে এবং প্রথম দুটো উইকেটই তিনি তুলে নিয়েছেন অমিত মজুম মজুমদার এবং হাবিবুর রহমান সোহানের উইকেট দুটাই তিনি তুলে নিয়েছিলেন এরপরে লম্বা একটা সময় উইকেটে দেখা পাচ্ছিল না লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ভালো একটা পার্টনারশিপ করে ফেলেছিলেন হান্ড্রেড প্লাস একটা পার্টনারশিপ মেহরাব হোসেন এবং ফরহাদ হোসেন মিলে তবে সেখান থেকে এসে তানভীর হায়দার তিনি যেন হিরো বলে বনে গেলেন তানভীর হায়দার পাঁচ ওভার বল করে চারটা উইকেট তুলে নিয়েছেন তিনি এখন পর্যন্ত এবং সবচেয়ে বড় ব্রেক থ্রু যেটা দরকার ছিল একটা ভালো পার্টনারশিপ তৈরি হয়েছিল সে পার্টনারশিপটা ভাঙবার জন্য ক্যাপ্টেন চেষ্টা করছিলেন নিজে চেষ্টা করেছেন অন্য বোলারদেরকে দিয়ে চেষ্টা করেছেন যখন তানভীর হায়দারকে নিয়ে আসলেন তিনি আস্থার প্রতিদান দিলেন ক্যাপ্টেনের তানভীর হায়দার প্রথম ওভারেই মেহরাব পরের ওভারেই ফরহাদ তারপর ওভারে আকবর আলী তারপর ওভারে মাহমুদুল হাসান এই চারজনকে ফিরিয়ে দুর্দান্তভাবে খেলায় ফিরিয়েছেন দলকে নতুন ওভারের প্রথম বল লাফিয়ে ওঠা বল খেলেছেন একটা রানের জন্য আর একটা রান আসলো চিরাগ জানির ওভারের প্রথম বল থেকে শর্ট বল ট্রাই করেছিলেন খেলেছেন স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে মেডি উইকেট থেকে ছুটে এসে ফিল্ডার ফিল্ডিং করলেন একটা রান এসছে এই বলটা থেকে দল স্কোর গিয়ে দাঁড়ালো ওয়ান নাইনটি সেভেন ফোর সিক্স
এবার স্ল্যাশ করে দিয়েছেন ডি মিড থার্ড ম্যান অঞ্চলে সেখানে মুনিম শাহরিয়ার তিনি ফিল্ডিং করলেন ডিপ থার্ড ম্যানে আরও একটা রান চিরাক জানি স্লোয়ার ডেলিভারি অফ স্টাম্পের বাইরে গুড কানেক্ট চল্লিশ নম্বর ওভার দু বলে দুটো সিঙ্গেল কারেন্ট রান রেট ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান প্রজেক্টেড স্কোর দুশো একান্ন এবারে ব্যাক ফুটে গিয়ে অবশ্য কাট করে দিয়েছে ডিপ ব্যাকআউট পয়েন্টের দিকে থার্ড ম্যানের প্রোটেকশন থাকলেও একটা রান কিন্তু অলরেডি পেয়ে যাবেন এবং সেটাই হয়েছে সিঙ্গেলসের উপরে বেশ কয়েকটা ঝোঁক আমরা দেখছি দু ব্যাটারের এবং সিঙ্গেলসগুলো অনায়াসে গ্রহণ করছেন করছেন লুজ ডেলিভারের জন্য ক্রসিমে একটা স্লোয়ার झापी <laughs> তিনি ছিলেন ফিল্ডার আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে ভালো গ্যাপ শট খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটার উনি ফেয়ারের কাছ থেকে দারুণ ফিল্ডিং চমৎকার একটা ব্যাটিং একটাই ফোর্ড এবং একটা রান এসছে প্রথম চার বল থেকে এই চার রান সব মিলিয়ে ওয়ান নাইনটি নাইন আর একটা রান হলেই দলের দুশো রান পূর্ণ হবে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স টসের আজকে ব্যাটিংটা শুরু করে পঞ্চাশ রান এগারো বার চার বলে একশো রান একুশ ওভার বাইশ ওভার এক বলে দেড়শো রান আঠাশ ওভার পাঁচ বলে এবং উনচল্লিশ ওভার পাঁচ বলে দুশো রান পূর্ণ করেছে গাজিগুপ ক্রিকেটার্স একটি মাত্র ডেলিভারি বাঁকে এ ওভারে পাঁচ বল থেকে পাঁচটা সিঙ্গেল এসছে সাত ওভার পাঁচ বল একত্রিশ রান উইকেট নেই চিরাক জানির আজকের ম্যাচের বোলিং বিশ্লেষণটা সাকির সাত এনাম সাত রানে এনাম প্রস্তুত একটা স্লিপ এনামের জন্য চিরাক জানির বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ছিল্রিকেটার্স এর 
নাম্বার থ্রি আর নাম্বার ফোরের কাছ থেকে তানভীর হায়দার তিনি কিন্তু আরও দুর্দান্ত কামব্যাকটা করে দিয়েছেন তার দলকে ফোর আইল্যান্ড ডেলিভারি ছিল অনেক ফ্লাইট দিয়েছেন শাকিল রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং এই মুহূর্তে লোকাল টাইম বারোটা এই ভর দুপুরবেলা মনে হচ্ছে যেন পড়ন্ত বিকেল একেবারে মেঘলা আকাশ সূর্য ঢেকে গেছে শর্ট বল জায়গা বানিয়ে পুল খেলেছেন একটি রান পেয়ে গেলেন শাকিল শাকিল আট দুশো এক ছ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একচল্লিশ নাম্বার ওভার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে সিসিডিএম এর ডোমেস্টিক ক্রিকেটের সবচেয়ে আলোচিত আয়োজন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ওয়ালটন গর্বিত স্পন্সর ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার বাইশ তেইশ সুপার লিগের ম্যাচ চলছে এবং এবারে ডিপিএল শেষ হচ্ছে আগামী তেরো তারিখ পাঁচ ওভার তিন বল আঠারো রান চার উইকেট তানভীর হায়দারের বোলিং বিশ্লেষণ ফ্লাইটের ডেলিভারি অনেক ফ্লাইট দিচ্ছেন ঝুলিয়ে দিচ্ছেন এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের তাদের ব্যাটিংয়ের যে স্টাইল আমরা দেখেছি তানভীর হায়দারের বিরুদ্ধে তাদের কিন্তু একটা জিনিস প্রমাণিত একটা জিনিস প্রকট হয়ে আসছে যে আসলে লেগ স্পিনারকে খেলার যে একটা অনভ্যস্ততা সেই অনভ্যস্ততা থেকেই কিন্তু তারা আজকে উইকেটগুলো দিয়ে আসছে মনে হচ্ছে তানভীর হায়দারকে এমন না যে তানভীর হায়দার অবশ্যই বেশ ভালো কন্ট্রোলের সাথে বোলিং করেছেন কিন্তু বেশ কিছু নিরীহ ডেলিভারি থেকেও কিন্তু উইকেট তিনি তুলে নিয়েছেন এবং ওই মানসিক মনস্তাত্ত্বিক যেই একটা লড়াই সেই লড়াইতেই কিন্তু গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার স্থানভীর হায়দারের বোলিংয়ে আজকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে গেছে সাজাদ একটা জিনিস লক্ষণীয় আমাদের দেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটে লেগ স্পিনারদেরকে খুব কম ব্যবহার করেন টিম ম্যানেজমেন্ট বা তাহলে কোচ যিনি থাকেন যিনি প্ল্যানিং করেন অর্থাৎ টিম ম্যানেজমেন্টের কিন্তু লেগ স্পিনারদের প্রতি আস্থা কম বাট বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কিন্তু লেগ স্পিনার তৈরি করা বা ডোমেস্টিক ক্রিকেটে তারা যাতে ম্যাচ খেলতে পারে সেটার জন্য কিন্তু অনেক বেশি মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন কিন্তু যারা টিমের ম্যানেজমেন্টে থাকেন তাদের কাছে যেন আমার কাছে মনে হয় যে কেন একটা অনিহা বাট লেগ স্পিনাররা কিন্তু বিশ্ব ক্রিকেটে তারা শাসন করছেন করেছেন করছেন তবে বাংলাদেশ জাতীয় দলে কিন্তু এখন লেগ স্পিনারদের অভাবটা আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট যখন খেলি বিশ্বের অন্য দলগুলো যখন আমাদের বিরুদ্ধে অ্যাডভান্টেজ নেয় আমরা কিন্তু শুধুমাত্র তাকিয়ে দেখি আজকে টপ স্কোরার্স ফরহাদ হোসেন এবং মেহরব হোসেন যে দুজনের ব্যাটে ভর করে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার সেই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল দুর্দান্ত পার্টনারশিপ এ দুজনের মাঝে দুজনই কিন্তু সাতাত্তর রান করে দুজনই তানভীর হায়দারের বলে বোল্ড হয়েছেন এবং দুজনের বাড়িও কিন্তু আবার একই জায়গায় রাজশাহীত মানে আজকে অনেকগুলো মিল দেখলাম এদের মধ্যে এক্সিলেন্ট পার্টনারশিপ দুজনের মধ্যে দুজনে সাতাত্তর রান আউট হলেন দুজনে বোল্ড হয়েছেন দুজনকে আবার আউট করে একই জন এবারে বোলিংয়ে পরিবর্তন তবে আম্পার কামরুজ্জামান মোহাম্মদ কামরুজ্জামান তার সিদ্ধান্ত ব্যাটসম্যান নট আউট সাধারণ একটা ডেলিভারি ছিল দ্বিতীয় স্পেলে মুক্তার আলীর তিন ওভারে দশ রান দিয়ে উইকেট পাননি প্রথম বটার ডট আদায় করে নিয়েছেন ফোর পয়েন্ট একটা সময় ছিল সাড়ে পাঁচের উপরে আমরা একটু দেখে নিতে চাই গুড ডিসিশন বটার লেগ স্টাম্প মিস করত যথেষ্ট সুইং ছিল অফ স্টাম্পে পড়ে কারণ ছিল না দুশো তিন ছয় উইকেটে শেষ নয় ওভারের খেলা এগিয়ে চলছে মুক্তার আলী সোজা ব্যাটে খেলে দিয়েছেন সাকিল একটা রান পেয়ে যাবেন দুশো তিনে পৌঁছে গেছে সংগ্রহটা দুশো চারে ইনফ্যাক্ট মুক্তার প্রথম স্পেলে তিন ওভার বল করেছেন তিন ওভার থেকে দশ রান খরচ করেছিলেন মিড অফটা সার্কেলের ভেতর রাখা হয়েছে চিরাগ জানি ফিল্ডিং করছেন সেখানে
আহ মিসফিল্ড একটা রান পেয়ে যাবেন এখানে সাব্বির হতাশ হবেন বিশেষ করে নিজের যে একটা স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে ফিল্ডার হিসেবে সাব্বির রহমান যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করতেন বাংলাদেশের হয়ে তখন কিন্তু বলা হতো যে বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিল্ডার্স তার কাছ থেকে এই ধরনের ভুল আসলে প্রত্যাশিত নয় রক্ষণাত্মক ঢঙে খেলেছেন একটা পার্টনারশিপ আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে দুজনের মধ্যে ইতিমধ্যে আঠারো রানের একটা জুটি কিন্তু হয়েছে ত্রিশ বল মোকাবেলা করেছেন তারা এবং একটা ভালো যাচ্ছে মুক্তার কাছ থেকে দুটো মাত্র রান খরচ করেছেন শেষ পাওয়ার প্লেয়ার খেলা চলছে শেষ দশ ওভার যেখানে কিন্তু পাঁচজন ফিল্ডার ত্রিশ গজের ভিতর বাইরে থাকতে পারবেন ডট বল দিয়ে এই ওভারটা শেষ হবে বিয়াল্লিশ ওভারে খেলা শেষ দুশো পাঁচ ছয় উইকেটে দুজন মাত্র বোলার ছটা উইকেট ভাগা ভাগি করে নিয়েছেন তানভীর তিনি চারটা উইকেট তুলে নিয়েছেন মাত্র উনিশ রান খরচায় আলামিন হোসেন প্রথম স্পেলে নিজস্ব প্রথম দুই ওভারের মধ্যেই কিন্তু দুটো উইকেট দুই ওপেনারকে কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তারপর একটা লম্বা পার্টনারশিপ এবং তারপর তানভীর হায়দার ফ্লাইটের ডেলিভারি উঠিয়ে মেরেছেন গ্যাপটা খুঁজে পাবেন এক্সট্রা কাভারে চমৎকার একটা প্লেসমেন্ট ছিল এক বাউন্সে বল সীমানার বাইরে চারটা রান কিন্তু চলে আসলো ওয়েলকাম বাউন্ডারি ভেরি ওয়েলকাম বাউন্ডারি এনাম ছিলেন সেখানে চেষ্টা করেছিলেন ফিল্ডার নাইম ছিলেন সম্ভবত ওখানে ওভারে প্রথম বল থেকে বাউন্ডারি তুলে নিয়েছেন প্রেশার থাকবে বোলারের উপরে আবার ফ্লাইট ডেলিভারি ভেরি গুড বোলিং টিজ করছেন ব্যাটারকে ওপর দিয়ে খেলার জন্য ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার সুপার লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা আজকে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আজকে এই দুটো দল তারা মোকাবেলা করছে এবং বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা খেলাটা উপভোগ করছেন আপনাদের সাথে কমেন্ট্রি বক্সে রয়েছে আমি সাজাত উদাস কুমার কল্যাণ এবং আমাদের সাথে রয়েছেন মোমিন রোহন বল বাই বল কমেন্ট্রি লাইভ কমেন্ট্রি এবং সেই সাথে খেলা সরাসরি সম্প্রচার আজকে ছুটির দিন এবং ছুটির দিনে কোয়ালিটি ক্রিকেটটা আপনাদের কাছে কিন্তু পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টায় রত আমরা বৌদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব যে কারণে সরকারি ছুটি আজকে তবে ছুটি নেই ক্রিকেটে ক্রিকেট চলছে আগামীকাল ন্যাচারাল ছুটি শুক্র এবং শনিবার ফ্রাইডে এবং স্যাটারডে টার্নের মুখে রুম বানিয়ে লেট কাট করতে চেয়েছিলেন তবে ওখানে এক্সট্রা বাউন্স আমরা দেখলাম টাইমিংটা জুতছে হয়নি সাতটি রানে এসছে পাঁচ বল থেকে আর এবার ঝুলেছেন ব্লক হলে ঠিক মতো খেলতে পারলেন না ওখানে শাকিল হোসেন এগারো রানে ব্যাট করছেন এনাম পনেরোতে তেতাল্লিশ ওভার শেষ হলো দুশো বারো ছ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তিনজন আম্পায়ার এই ম্যাচের দায়িত্বে অনফিল্ড আম্পায়ার 
Mahfuz Rahman Leto, experienced campaigner, Apoor John Muhammad Kamru Zaman, Tainio, Tainio Biggo, Apoor John Fourth Ampar, Apoor Biggo Ampar, Asadur Rahman, match referee, Neamo Rashid Rahul. Dua Unisho Nirano Boy, Prathom Bisho Kam Squad, Ergo Bito Shado Show. Short ball, pull good at the end, fielder at the end, but area by the end. Just one bounce. Chatridan, Chole Ashlo, Enam and Bat. Enam get the Marte Janen. Ability Ache, Ability Drake Provan, Kurachan. Back and slower. Akabari driving slot. Eight of Kumball Pele. Kevke Chare, Charlene Tonai. Just one bounce. Deep back or squad like the Chatridan. Shatkira Chele, Enamul Hawk. Enam and Bat. Dushicholo. Chaw Wicket, Gaji Group Cricketers. Broadcast partner T Sports. Even a production at Daiti Jarar Vetchen, Bishesh Kure. Shakal camera crew, producer, technician, protect ke ashon ko dhonno ba jadir. Ekta shambri to protesta, ekta sharthok prati follow. A bishomaner shambra chara to do bishvi YouTube channel. Ager over e o kintu shurur bolle ya ekta boundary haakiye chilen. Enam ebar o kintu shere pun or bitti amra dek club. Ekta single. अर्थात् प्रथम दो बॉल थे कि किंतु पांच रन चोले अच्छा अगर ओवर है प्रथम बॉल थे कि चार था पुर्ती टा सिंगल छात्रा ने इच्छिलो अस्तस्ते गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स इनिंग्स बिल्ला पर कथा भावते भावते आश्चर्य विकेट विवेचना है जैक टा टारगेट शे टारगेट टा किंतु भूलेगा ले चोल बिना टारगेट पॉइंट ऑफ़ फिल्डिंग कोच ने रन नहीं करना शुरू करने रन नहीं तो चेंज चेंज रन शाकिल शाकिल के आरिक टू है तो स्ट्राइक रोटेशन है अंतो तो मनोजोगी होता होगा एक उन्हें जो दी जेहतु छह विकेट पड़े गए थे आरेक टू विकेट एक उन्हें तारा हराते चाहिए बेना तो तारा ऑल गांस ब्लेजिंग ये भरा पड़ लो, जेही आशंक का टक्कर चला, हम शेडाई किन्तु घोटे गया लो, शाकिल फिरे जाते हैं, शब्दों में के ट्रेड पोतों किन्तु हुए गए थे, मुक्तार दुर्दान तो काम बैक तो ओवर एक प्रथम बॉल है चार कंसिड कर पड़े तीन बॉल थे के मात्रो एक टर आने बुंग एक टर विकेट तूले नहीं ऐसे हैं अब अगर जो द रिप्ले थे हमरा देखी एक टू खाने विकेट बॉल टा थे में इस चिलो एक्स्ट्रा बाउंस शेर अगे एक बार ही कंट्रोल करते पारे नहीं हो खाने शाकिल पर विज़ुअल्स निमान चार एक्स्ट्रा कावड़े शोहोज एक टक कैच शब्दों में क्या रिपोर्ट होने गाजी ग्रुप क्रिकेटर सेक्शन में मोने होते चलो इनिंग से शुरू ते मोने होते चलो जेत आर भी बोले पड़े जाबे तार पर दुजोने जेत पार्टनरशिप हम लोग देखे थे मेहरौब एवं फरहादर माझे तो अखन मोने होते चलो तीन शो पेरी है � नतुन बैटर तीन आज पे विकेटे पर बोटी थे एवं हमारे दुगे चेंट टेपो सोल्टन जॉन मो जोशुरे एवं बर्तुमाने जे सीरीज टाउन स्ट्रीट हो चें प्रथम एक मातो चार दिने मैच मगर दे जुबदाल एवं पाकिस्तान जुबदाल एर मौत है चटुगा में जोरा में चोदे स्टेडियम में एवं जोशुरे चले सकीबेर दीदों ने इसे अनुभव द शतरान जिन दिनी दाल के लीड दिए चेन बने इतनी तो दिए चेन तबे तार शतरान टाउ के तो पड़ा जा रहा थे पारे ने बंद दोष फ्री के टे पाकिस्तान जुबा दाल का जेरे चे बंगले दे जुबा दाल तबे शाम ने पांच मैचे रोडिया सीरीज टर रहे चे ये माशे छोए बंग आठ तारीक छटुगाम दाले जुबद दुदेशेर जुबद दालेर माशे षातरो तारीक एवं शेटरो शरशेर शाम प्रचार देख बे ना प्रणा बीसीबी यूट्यूब चैनले मुक्ता राले दीतेस पहले शेक टू विकेट पेचन स्लोअर ए बीट कोरे चन एवं तर बैक एंड स्लोअर के दो खूबी इफेक्टिव एवं शेकन ते के प्रचुर विकेट निया चन डोमेस्टिक क्रिकेटे � शॉट बॉल, बॉडीलाइन बड़ा बॉल, हुक को रचे हैं, टॉपेज होलो, बट गैप देके खेले चें, प्लेसमेंट के शुभ एक टे रन, टिपु सुल्तान, 
लेफ्ट आम ऑर्थोडॉक्स स्पिनर दौले मैडिकल लेस्टा ओपन हो गया चे चौली शुभ शेष चलो दलिवरान दुष्वाटा रोशात विकेट तीन एवं शात्रान कोडे पुन पैविलियन में फिर गया चे दुई ओपनर एयरपोर्ट फार्हा देवो मेहराबेर जे एक टा प्रतिरोध शेराम रे देखे ची दुजोनी शातात तो रन को राउट हुए गए चेन एयर पॉर्ट किंतु हुनमुर कोरे भेंगे पड़े चे बैटिंग लाइन अपाक को राली उधिने आकाज के मात्रों नॉर्मल को राउट हुए गए चेन मामूदुल हसन मात्रों आठ रन को राउट हुए चेन शाकिल हुसैन मात्रों ही तीनी आउट हुए चेन मुक्तारे बॉले अगर रन कोरे नामूल होके � दुर्दो चार अमर देखी थी तार बैठे के बंग ताके शेष पर जोन तो टिके थकते होंगे ताके ही होय तो मेजॉरिटी स्ट्राइक टर्नी तो होंगे जो दी गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स एक तो भालो स्कोर चाय बोर्डे ताके ही किन्तु आज के क्लिक करते होंगे तन वीर हायदार पंचो मुइकेटर खोजे बोलिंग टा कोडे जाच्छन ऑस्ट्र इंट्रोड्यूस कर पर प्रथम ओवर ही तेरी किंतु फिर ये दिए चंन मेहरौब के एवं तो खुनी किंतु मोटा मोटी गाजी ग्रुप क्रिकेटर से राबर डाउनफॉल है शुरू टा हुए गए थे शे ही जागा टा थे के अखनो किंतु रिकवरी था होय नहीं ड्राइव कर दिए चंन एक टा राना बोशो पे जब एन फील्डर रोए चंन विड ऑफ़ शो हक गाजी एना में बंक टिप्पणी सुल्तान लफलता स्लॉक स्वीप एवं शेडाबे छोए काउ काउ ना रे रोपोर दे एना में एक चौड़ा बैठे लंबा छोए कॉन्फिडेंस टा तीन ही दाखा चेन बाईस गोजे दुष्यो उन्हीं स्पेरी है दुष्यो पोचे शांत पिकेटे प्रथम ओवर बाउंड्री शादे दुड़ बाउंड्री पुनर बाले छब्बीस विकेट ने वर पांच तार विरुद्ध कोने बैटर के अमर देखलाम चौड़ा होते एवं शेट एनाम शात्रा ने स्टेंच चार बॉल थे के अमर जुलिए अच्छे ने भरोप स्टंप पेरु पर स्किट कॉल बार मुखे एक दो में डिफेंसिव शॉट टक खेला चेन चीरक जानी आज के विकेट ना पहले वह के बारे में तो भाई बोलिंग टक कोर चेन और जून � एबारे जुलिया चेन बैटर राउंड आर पार्ट मशरूफ़ भी दौड़ा चेन कि तो पार बन ना तेरी हार मान लेन बॉल एर गोतेर काचे अब एक टा बाउंड्री ये ऊपर एक टा चौक एक टा चार शॉप मिलिए एक आउट इन आने चाहिए गुड ओवर गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स से जो ना पहले शुभ शेष चलो छात पे किन्हें दोष होना तेरी � अब डेलिबरेटली खेले चेन शेटा बॉला जाबे ना आउटसाइड एजी बोलते हो बे किंतु आउटफील्ड आउटफील्ड प्रचंड फास्ट ऐकाने किंतु आर मार्शफी तीनियो अशोले ओबाबे दो हाथों रूपोर ओबाबे बहुत दिए जोरे दौरानों ट्रैक तो कॉस्टो शाद्धो तार जोनो शब्ब किचु मिलिए वेलकम बाउंडरी भालो एक ओवर � जिन्हें किंतु कंटिन्यू कर चेष्टा कर चेन टेने ने आर चेष्टा कर चेन तार दौल टके मुक्तार ड्राइविंग स्लॉट है एक रन पे जब एन दिस इज़ गुड दिस इज़ गुड फ्रॉम टिपू सुल्तान ओवर शुरू तो ये जोखन देने स्ट्राइक के आज चेन एक टा सिंगल नहीं है जोखन दिए दी ते पारण स्ट्राइक टा एनम के तो होनी किंतु कि� अब रोड प्ले तो जो दी देखी, वही तो प्रॉपर डिज़ेक है ना खेलते जैसे इन शेखर ने जाए नहीं बॉल था, तो वो राने शूज़ जोक चिलो एवं दुजोन बैटर शेड के लूप है नहीं ऐसे। मुक्तन, आर वेग बस लोवर, एक बार आप स्टंप पे रुपरे, टू बैक एंड स्लोवर, हाइट वालो, तभी 
বলের গতিটা কিন্তু ততটা নয় তবে লাইন এবং লেন্থে যথেষ্ট মনোযোগী পাঁচ ওভার দু বল অলরেডি করে ফেলেছেন উনিশটি রান দিয়েছেন মিনিমাম একটি উইকেট এবং সেই উইকেটটা শাকিলের পঞ্চাশ ওভারের দিকে এগোচ্ছে ছেচল্লিশ নম্বর ওভার এরপরে আর চারটা ওভার বাকি চব্বিশ চার আঠাশটা বল বাকি এদামের জন্য মিড উইকেটকে বাউন্ডারিতে ঠেকিয়ে দিয়েছেন ওখানে সফট হ্যান্ডে পুশ করে সেই জায়গা থেকে দুটো রান বের করার একটা চেষ্টা করেছেন কিন্তু মিড উইকেটে যেই ফিল্ডার ছিলেন তাকে মুনিম শাহিয়ার ছিলেন সম্ভবত সেখানে তার তার প্রতি ইনস্ট্রাকশন ছিল একেবারে বাউন্ডারি লাইনে যাওয়া যাবে না একটু ভেতরের দিকে দাঁড়াতে হবে যেহেতু ওই পাশে বাউন্ডারিটা একটু লম্বা তো ডেফিনেটলি একেবারে বাউন্ডারি লাইনের দিকে তাকালে এই এই ধরনের যে শটটা খেললেন এরম এই ধরনের সিচুয়েশন থেকে কিন্তু ব্যাটাররা দুটো রানের চেষ্টা করে থাকেন টেনিসের ফোর হ্যান্ড স্ম্যাশ খেলার চেষ্টা ব্যাট বলে করতে পারলেন না টিপু সুলতান গুড ওভার ভেরি গুড ওভার মুক্তারের কাছ থেকে মাত্র দুটো রান এসছে বাউন্সারটা ঠুকে দিয়েছিলেন ভালো ডিরেকশন ছিল আউটসাইড এজ আহ গুড ফিল্ডিং ভেরি গুড ফিল্ডিং ওখানে একটা রান পেয়ে গেছেন আবার যদি রিপ্লেতে দেখি বেশ গতিতে বলটা যাচ্ছিল কিন্তু থার্ড ম্যানে দাঁড়ানো ফিল্ডার চমৎকার নাইম জুনিয়র শেষ বলটা আসবে ছেচল্লিশ নম্বর ওভারের ঢাকা প্লেন টেলে ভারে একটু রুম পেয়েছিলেন রাইফ করলেন কাবারে প্লেসমেন্টটা সঠিক হয়নি নামেন ডট বলে ওভারটা শেষ হলো দুশো বত্রিশ সাত উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স চিরাক জানি এবং আলামিন হোসেন নতুন বল হাতে তারা দুজন শুরু করেছিলেন ইকোনমিক্যাল বোলিং করেছেন আলামিন দুটো উইকেট তুলে নিয়েছিলেন মুক্তার আলী একটা উইকেট পেয়েছেন এবং একদম এই যে লম্বা লিস্টের একদম শেষের নামটা তানভীর হায়দার মূল যেই হন্তারক গাজী গুপ ক্রিকেটার্সের জন্য আট ওভার সাঁত্রিশ রান চারটা উইকেট তিনি তুলে নিয়েছেন মাঝখানে মাশরাফি নিজে বল করেছেন নাইম ইসলাম জুনিয়র সোহাগ গাজী সাব্বির এক ওভার করেছেন কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না উইকেটের দেখা কিন্তু পাচ্ছিল না শেষ পর্যন্ত লেগ স্পিনার টু দ্য রেস্কিউ তানবীর হায়দার এ মুহূর্তে অবশ্য চিরাক জানি তার শেষ স্পেলে এসছেন ডেফিনেটলি নাথিং শট ডাউন দা উইকেট এসে মানে বলের লাইন লেংথ বলা বল বলার বল রিলিজ করার আগেই ডাউন দা উইকেট চলে এসছিলেন এবং সেটা দেখেই চিরাক জানি বলের লেংথটা শর্ট করে দিয়েছেন রুমটা কাট করে দিয়েছেন টিপু সুলতান কমন গেট এ সিঙ্গেল একটা সিঙ্গেল নিয়ে এনামকে স্ট্রাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে আবারও ভুল শট ভুল শট দিস ইজ দিস ইজ রং অ্যাপ্রোচ আমি বলবো এখনো সাতচল্লিশ তম ওভার চলছে ঠিক আছে টিপু সুলতান তিনি কিন্তু প্রেশাস কিছু বল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এভাবে হিট করতে গিয়ে অন্য প্রান্তে এনাম তিনি কিন্তু স্বাচ্ছন্দে ব্যাটিংটা করছেন সিঙ্গেল নিয়ে আপনি যখন ওভারের শুরুতে স্ট্রাইকে থাকবেন প্রথম দুই বলের মধ্যেই একটা সিঙ্গেল আপনাকে নিতেই হবে বাউন্সার ঠুকে দিয়েছেন খেলার চেষ্টা করেননি বিট হয়েছেন টিপু সুলতান তিনটা ডট বল হয়ে গেছে ভেরি গুড চিরাক জানের কাছ থেকে শর্ট বল বডি লাইন বরাবর 
প্রথম দফায় শট খেলতে চেয়েছিলেন হুক শটে যেতে চেয়েছিলেন বাট এতটাই হাইট ছিল যে ব্যাটসম্যান শেষ পর্যন্ত নিজেকে প্রত্যাহার করেছেন টিপু সুলতান এবং এই নামটা বাঙালিদের কাছে অনেক পপুলার বিশেষ করে আমাদের সেই কলেজ যুগ বা স্কুল যুগে হাই স্কুল বা কলেজ যুগে দ্য সোড অফ টিপু সুলতান বাংলাদেশ টেলিভিশন এই সিরিয়ালটা দেখার জন্য কিন্তু আমরা সবার দিন আগ্রহে থাকতাম সজ্জাদ দেখেছেন কিনা टीपू सुलतान This approach was wrong, absolutely wrong. Who knows what it is? Three balls are not going to be able to get the ball out. They are going to be able to get the ball out. They are going to be able to get the ball out. They are going to be able to get the ball out. Get a single, this is basic cricket. They are going to be able to get the ball out. They are going to be able to get the ball out. They are going to be able to get the ball out. चार रान कर फिर तेपो सुलतान स्ट्राइक रोटेट कराटाई छो तर बेटार तब से ना कर निजे नायक होते चाहल चिरक जान क्रस सीमे एक लैंड बॉल जेटा धे आस इन सुइंग उटर दिखे लाइन प्रथम मिस कर शर्ट सिलेक्शन छो भूल कैजुअल एप्रोच एखने उटा बिलिए दिए फिर गलें कफी हाउस तथा पैविलियन दल जीते व्यवधान प्रतिपक्ष के नब्बे रान गुटे दिए ऊनबई रान जयनल सर खेलर तेईस रान चार उट नहीं बोला जयनल एटसमान भूमिका अवतीर्ण हमें मुहूर्त खबर जाना चाहिए अन्न मठे आबावनी प्राइम बैंक बिुदे टसे बैट करते नेमे ता दुशो उनाशी रान कर पाँच उटे पंचाश ओभारे आफिफ हसन ध्रुव शत रान पे बारे डिपिएल এবং সব মিলে এবারে ডিপিএল এ তিরিশতম শত রানটা অলরেডি কিন্তু এসে গেছে দুশো তেত্রিশ আট উইকেটে ইয়র্কারের প্রচেষ্টা ছিল চিরাকজানের কাছ থেকে জয়নু সেটাকে কোনো মতে ডেক আউট করে একটা রান নিয়েছেন ওভারের শেষ বলটা স্ট্রাইক ফিরে পেয়েছেন এরাম আবারও বলতে হবে টিপু সুলতানের অ্যাপ্রোচে এই ওভারের অ্যাপ্রোচে বেশ গলত ছিল এটা কথাটা তো আসলে বলতেই হবে কারণ এনামকে স্ট্রাইকটা যদি তিনি প্রথমে দিতে পারতেন আগের ওভারই কিন্তু এই কাজটা করেছেন তিনি প্রথম বলে সিঙ্গেল নিয়ে এনামকে স্ট্রাইক দিয়েছিলেন এবারও কিন্তু সেটাই করণীয় ছিল সেটা করতে পারেননি তিনি নিজেই এক্সপেন্সিভ শট খেলতে খেলতে তিনটা বল ডট দিয়ে চতুর্থ বলে আউট হয়ে গেছেন শেষ পর্যন্ত এনাম স্ট্রাইকে এসেও শেষ বলে রান তুলে নিতে পারেননি সব কিছু মিলিয়ে ব্রিলিয়ান্ট একটা ওভার লেজেন্স অফ রূপগঞ্জের জন্য একটা রান খরচ করে চিরাক জানি একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন দুশো তেত্রিশ আট উইকেটে আর তিন ওভারে খেলা বাকি অপর ম্যাচে শেখ জামা ধানমন্ডি ক্লাব মোহাম্মদের বিরুদ্ধে টসে ব্যাট করতে নেমে তারা এখনো পর্যন্ত দুশো বারো রান করেছে তেতাল্লিশ ওভারে মাত্র দুটো উইকেট হারিয়েছে পঁচিশ রানে সাইফ হাসান আউট হয়েছেন সৈকত আলী খেলেছেন পঞ্চাশ রান ইনিংস ফজলে মোহাম্মদ রাব্বি নট আউট আছেন পঁচাত্তর রানে কাজিনুর হাসান সোহান দলীয় ক্যাপ্টেন একান্ন রানে ব্যাট করছেন এবং আরও একটা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকা লেপার্স টস জিতে শাইন পুকুরের বিরুদ্ধে ব্যাটিং করে তাদের এ মুহূর্তে সংগ্রহ সাত উইকেটে একশো বিরানো মাসাবি ফিরে এসছেন প্রথম বলটা বাউন্সারের চেষ্টা কিন্তু সেটা मथार अनेकटा ऊपर दिए चले गए बैटर जार कारण 
আম্পায়ার ওয়াইডের সংকেত দিয়েছেন দুশো ছত্রিশ আট উইকেটে জয়নুল কি করবেন তিনি সিঙ্গেল নিয়ে নামকে দিবেন এটাই হয়তো করা উচিত নাকি তিনি নিজেই ভাবছেন যে উইকেট খেলতে হবে ব্যাট বলেই করতে পারলেন না এবং তার ব্যাটিংয়ের স্টাইল দেখিয়ে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে একেবারে প্রপার একজন টেল এন্ডার যেভাবে ব্যাট করে থাকেন তার জন্য হয়তো বা ওভাবে সিঙ্গেল বের করে নামকে স্ট্রাইকে ফিরিয়ে আনাটাও কঠিন একটা কাজ হতে পারে স্লোয়ার ডেলিভারি ব্যাটে বলেই করতে পারলেন না অ্যান্ড হিয়ার নো আইডিয়া যে বলটা কোথায় যাচ্ছে কোথায় গেছে মাশরাফি একটা ওয়াইড দিয়েছে দাবো দুটো ডট বল মাশরাফি বেন মার্তাজ অষ্টম ওভার কোটার পঁয়তাল্লিশ রান দিয়েছেন সাত ওভার দু বলে ইকোনমি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফোর আর একটা স্লো ওভার টাইমিংটা ভালো হয়নি বটম এজ তার ডেলিভারি আর একবার ব্লক হলে দা স্লো ওভার এবারে অবশ্য ঘুরিয়েছেন একটা রান পাবেন একশো ইনফ্যাক্ট দুশো পঁয়ত্রিশ আট উইকেটে এনামুল হক এনাম একত্রিশ একুশ বলে তিন চার এক ছক্কা স্ট্রাইক রেট একশো সাতচল্লিশ জয়নুল তিনি অবশ্যই একটি রান নিয়ে স্ট্রাইকটা রোটেট করেছেন এনামকে জয়নুল দই বোলাররা যখন ব্যাটসম্যানের ভূমিকায় বাইশ গজে টেলেন্ডারদের লড়াই চলছে কাজী গুপ ক্রিকেট আনছেন সুপার লিগের দ্বিতীয় ম্যাচ প্রথম ম্যাচে শেখ জামালকে হারিয়ে হারালেও বড় ব্যবধানে হার দিয়ে শুরু হয়েছে সুপার লিগ মেশরাফ ইলিজেন্স অফ রুকগঞ্জের এবং প্রথম ম্যাচে তার একশো তিয়াত্তর রানে বিশাল ব্যবধানে হার মানে প্রতিপক্ষ প্রাইম ব্যাংকের বিরুদ্ধে যে প্রাইম ব্যাংকের ফার্স্ট লেগে বোলে কে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাদের কাছে যেন আবার বোলে কে হেরেও গেল ক্রিকেটটা এমনই লিগ পর্যায়ে বড় হারের বদলা প্রাইম ব্যাংক সুপার লিগে এসে নিয়ে নিয়েছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে তিনটা রান এসছে এ ওভার থেকে যার মধ্যে একটা ছিল ওয়াইড জয়নুল একটা রান পেয়ে যাবেন প্রপার কানেকশন হয়নি তবে লেগ সাইডে ফিল্ডার নেই সার্কেলের ভেতর যার কারণে এই রানটা তিনি আদায় করতে পেরেছেন এনামের এই বল থেকে আমার মনে হয় বাউন্ডারি চাইতেও বড় হবে যদি তিনি একটা সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইকটা পরের ওভারে শুরু থেকে নিজের কাছে রাখতে পারেন এই ওভারে বাউন্ডারি যদি এই বলে বাউন্ডারি পেলে হয়তো চারটা রান বাড়বে কিন্তু নেক্সট ওভারে স্ট্রাইকটা পাবেন না এনাম সেটা হতে দেননি পুল করে দিয়েছেন দিস ইজ গুড ফর গার্লস গ্রুপ ক্রিকেটার্স এনাম স্ট্রাইকে থাকবেন নতুন ওভারে দুশো আটত্রিশ আট উইকেটে চারজন বোলার উইকেট পেয়েছেন চিরাক জানি একটা আলমিন হোসেন একটা মুক্তার আলী একটা আলমিন দুটো আলমিন হোসেন দুটো ইনফ্যাক্ট মুক্তার আলী একটা এবং তানবীর হায়দার চারটা উইকেট তুলে নিয়েছেন তিন আঠারো তা বিশাল একটা পার্টনারশিপ একশো রানে তৃতীয় উইকেটের পতন এবং এরপরে কিন্তু মোটামুটি নিয়মিত বিরতিতেই উইকেটটা পড়তে থাকে একশো পঁচাত্তর একশো আশি একশো সাতাশি দুশো সতেরো দুশো বত্রিশ এবং নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানোর কারণেই যখন তৃতীয় উইকেট জুটিতে ফরহাদ এবং মেহরব খেলছিলেন চোখ রাঙানি দিচ্ছিল লিজেন্স অফ রূপগঞ্জের সামনে তিনশো প্লাস একটা স্কোরের সেটা কিন্তু এখন আড়াইশো পর্যন্ত যেতে পারে কিনা সন্দেহ হয়েছে আড়াইশো রান করার জন্য আরও বারোটা রান করা দরকার প্রথম বলটা কাট করে দিয়েছেন একটা রান পাবেন এরাম লিজেন্স অফ রূপগঞ্জ খুব একটা মাইন্ড করবে না ইনিংসের এই পর্যায়ে সিঙ্গেলকে এবং এই মুহূর্তে আরও বেশি মাইন্ড করবে না কারণ এই সিঙ্গেলের ফলে জয়নুলকে তার আবারও কিন্তু স্ট্রাইকে ফেরত পেল এবং ইতোমধ্যে জয়নুলের ব্যাটিং দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আসলে হি হ্যাজ নো নোন মার্কস উইথ ব্যাট চিরাক জানি তার শেষ ওভারটা করছেন চমৎকার ইকোনমিক্যাল বোলিংটা করে যাচ্ছেন 
একটা মাত্র উইকেট নিলেও মাত্র তেত্রিশ রান খরচ করেছে দেরে ব্রিলিয়ান্ট একটুখানি ক্লান্ত মনে হচ্ছে গরমের কারণে ওয়েল 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 জয়নাল কানেকশনটা কিন্তু করে ফেলেছেন এবার মিড অফ এর মাথার উপর দিয়ে এক বাউন্সের সীমানার বাইরে চারটে রানের জন্য এক্সিলেন্ট ফুলার লেংথ বল ফ্রন্ট লেগটা ক্লিয়ার করে একেবারেই একেবারেই ট্র্যাডিশনাল ট্র্যাডিশনাল টেল এন্ড আর হিভ তিনি করেছেন ভালো কানেকশন হয়েছে টু ফোর থ্রি আট উইকেটে এক্সেলেন্ট বাউন্ডারি অবশ্যই আত্মবিশ্বাস তিনি পাচ্ছেন চিরাক জানি তার বিরুদ্ধে সাঁত্রিশ রান একটা উইকেট স্টাম্পের বাইরে একটা স্লো ওয়ার ব্যাটে বলে করে দিয়ে রানটা কানেক্ট করলেন রানটা খুব ইম্পর্টেন্ট মুনিম শাহরিয়ার এবারে প্রিমিয়ার লিগে খুব যে রানের মধ্যে ছিলেন মুনিম শাহরিয়ার তা কিন্তু নয় অবশ্যই তার সাপোর্টটা আজকে চাইবে অন্তত টিম ম্যানেজমেন্ট লেজেন্ড সব রূপগঞ্জ আর একটি মাত্র ওভার বাকি থাকছে ইনিংসটা শেষ হতে দুশো চুয়াল্লিশ আট উইকেটে গাজ গ্রুপ ক্রিকেটার্স ছরান চলে এসছে ওভারে প্রথম সিম্বল থেকে আবারও কিন্তু উঠিয়ে মেরেছেন লং অন এবং লং অফের মাঝখান দিয়ে বাইসেক করে বল কিন্তু চলে গেল সীমানার বাইরে দিস ইজ গুড ওভার গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এর জন্য এগারো রান দশ রান ইতোমধ্যে চলে এসছে চার বল থেকে এনাম ভালো একটা শট চিরাক জানি রিদমটা হারিয়ে ফেলেছেন যেমনটা বলছিলাম যে একটুখানি ক্লান্ত এবং সেটার ছাপ কিন্তু বোলিংয়ে পড়ছে একদমই জেন্টেল স্লটে একটা ডেলিভারি দিয়েছেন পঁচিশ বল থেকে আটত্রিশ অপরাজিত এনাম জুসি একটা হাফ বলে বাউন্ডারি এসছে দ্বিতীয় বাউন্ডারি দশ রান অলরেডি এসে গেছে চার বলে দুশো আটচল্লিশ আট উইকেট অফ স্টাম্পের মারে এবারে ক্লাসিম একটা স্লো আর চিরাক জানি দলের জন্য একটা ফ্রুটফুল আটত্রিশ রান করেছেন মাত্র ছাব্বিশ বলে চারটা বাউন্ডারি একটা ওভার বাউন্ডারি একশো ছেচল্লিশ যায় স্ট্রাইক রেট বিশেষ করে স্লগ ওভারে ক্যামিংসটা খুবই দরকার ছিল এনাম কিন্তু সেই কাজটাই করছে আবারও চালিয়েছেন ফুল অল লেন কাবারের দিকে প্রোটেকশন থাকলো একটা রান পেয়ে গেছেন স্ট্রাইকটা নিজের কাছে রাখলেন দুশো নপঞ্চাশ আট উইকেটে ছটা বল বাকি থাকছে গাজিপুর ক্রিকেটার্সের ইনিংসটা শেষ হতে ডান হাতি ব্যাটার নামের জন্য সার্কেলের ভেতর অফ সাইড এ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট এবং কাভারে রয়েছেন আর অফ সাইডে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট একটা প্রোটেকশন রয়েছে লং অফ রয়েছে লং অন রয়েছে সেই লং অনের মাথার উপর দিয়ে বল পাঠিয়ে দিয়েছেন সাইড স্ক্রিনের দিকে ইনিংসের প্রথম ওভারের প্রথম বলে ইনফ্যাক্ট ছক্কা হাঁকিয়ে দিয়েছেন এনাম এবং দুশো পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে স্কোরটা একেবারে স্লটে ফেলে দিয়েছেন মাসরাফি নট এ গুড ডেলিভারি স্লগ ওভারের জন্য শেষ ওভারের জন্য দুশো পঞ্চান্ন আট উইকেটে এনাম আঠাশ বল থেকে পঁয়তাল্লিশে পৌঁছে গেছেন তিনি ফিফটিটা করতে পারবেন কি না তবে ফিফটির চাইতেও আসলে তার চোখ থাকবে দ্রুত কিছু রান তোলার জন্য অ্যাঙ্গেলটা পরিবর্তন করেছেন আনন্দ উইকেট আসছেন মাসাফি বিন মোর্তাজা ফুলটস বল উঠিয়ে মেরেছেন গ্যাপটা পেয়ে গেছেন আহ সাব্বির হি ওয়াজ কুইক হি ওয়াজ কুইক মিড উইকেটের দিকে দৌড়ে গিয়ে বলটা আটকে ফেলেছেন দুরান পেয়ে যাবেন এনাম 
ভেরি গুড স্টার্ট এই ওভারে আটটা রান কিন্তু নিয়ে ফেলেছেন এরাম রিপ্লেতে আবার যদি দেখি ফুল টস পড়ে গেছে লো ফুল টস কাউ কর্নারের দিকে মারতে চেয়েছিলেন তবে একটু স্ট্রেটিশ জোনে বলটা চলে যায় যার কারণে ওয়াইডিশ লং অন অঞ্চলে সাব্বির বলটাকে আটকে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন দুশো সাতান্ন আট উইকেটে নড়াইল দুই আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বোলিংয়ে ফিল্ডিংয়ের কিছুটা ফাইন টিউনিং করে নিচ্ছেন সেই সুপারে প্রথম দু বলে আট রান দিয়ে ফেলেছেন হাঁটুতে গাদা গাদা ইঞ্জুরি অপারেশন তারপরেও ক্রিকেটটা চালিয়ে যাচ্ছেন মনস্তাত্ত্বিকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী যিনি ক্রিকেট যা ধ্যান জ্ঞান ক্রিকেট যা নেশা ক্রিকেটের প্রতি যিনি পাগল পাগলা না হলে তো আবার বিশ্বসেরা হওয়া যায় না অনেক ক্রিকেট বোদ্ধা বলেন হবে একটা সিঙ্গেল লফু টস দুশো সাতান্ন আট আটান্ন আট উইকেটে তিনটা বল বাঁকে গাজিগু ক্রিকেটার সের ইনিংসে টসে অবশ্য প্রতিপক্ষ দল জয়লাভ করে লিজেন্স রূপগঞ্জ তারা ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় এবং দু দলের প্রথম সাক্ষাৎ আগেই বলেছি ছ উইকেটে জিতেছিল সেখানে টার্গেটে দেওয়া হয়েছিল দুশো আটাত্তর আরও একবার ওভার দ্য উইকেট এবারে স্লোয়ার ফিল্ডার সাবির ডিস্টেন্স অ্যান্ড ইজ এ সিক্স ছক্কাটা কে মানে জয়নুল ও মাই গড জয়নুল ও ছক্কা মালে বলছিলাম আমরা যে জয়নুলের ব্যাটিং খুব একটা সুবিধার না মাইন্ড করে ফেলেছেন কথাটা শুনে হয়তো বা ভালো একটা একেবারেই আবারও কিন্তু একদম প্রপার নাম্বার টেন হিটিং আমরা দেখলাম সামনের পাটা ক্লিয়ার করে কানেকশনটা বেশ ভালো হয়েছে এভাবে যদি খেলতে পারেন ইটস ওকে আপনি খেলতে থাকেন দেখতে থাক এই ওভারে খরুচে এইবার এবার কিন্তু পারলেন না ব্যাটা বলে করতে তবে এনাম এনাম বলছেন যে রান আউট হলে হব আসো আমরা দৌড় দিই নিজের উইকেটটা স্যাক্রিফাইস করলেন অবশ্যই জয়নুল তিনি বাট বাট মানে মোর মোর দ্যান এ ইফেক্টিভ ইনিং অবশ্যই নাম্বার টেন জয়নুল নয় বল থেকে চোদ্দ রান করে ফিরে যাচ্ছেন নন স্ট্রাইকিং এন্ডে রান আউট হয়ে তবে ইনিংসের শেষ বলের জন্য আয়নাম তিনি স্ট্রাইকে থাকবেন মূল্যমান বত্রিশটা রানের পার্টনারশিপ কিন্তু অলরেডি এই জুটি দিয়ে ফেলেছে রিপ্লেতে যেটা দেখলাম ব্যাটে বলে করতে পারলেন না অফ স্টাম্পের বাইরে এনাম তিনি প্রথমেই দৌড়টা দিয়েছেন এবং জয়নুল শেষ পর্যন্ত নিজের উইকেটটা স্যাক্রিফাইস করে হলেও এনামকে স্ট্রাইকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন ভেরি গুড ব্যাটিং একশো পঞ্চান্ন স্ট্রাইক রেটে নয় বল থেকে চোদ্দ তার দল তার দল খুবই খুশি থাকবে তার এই কন্ট্রিবিউশনের জন্য তিনি নিজেও খুশি থাকবেন মূলত তিনি একজন বোলার এবং শেষ পর্যন্ত এই যে ছোট ছোট কিছু কন্ট্রিবিউশন ছোট ছোট কিছু পার্টনারশিপ এগুলোর উপর ভর করেই শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা যদি দেখি টু সিক্সটি প্লাস একটা স্কোর টু সিক্সটি ফোর একটা রেসপেক্টেবল একটা টোটাল কিন্তু চলে আসছে ইনিংসের শেষ বলটা নিয়ে আসছেন মাশরাফি বিন মোর্তাজা কানেকশন প্রপার হয়নি একটা রান তো নিঃসন্দেহে পাবেন এবং সেই এক রানেই থাকবে উনপঞ্চাশ রানে নামও পরাজিত থাকবেন একটা রানের জন্য ফিফটিটা হলো না দুশো পঁয়ষট্টি নয় উইকেটে পঞ্চাশ ওভারের খেলা শেষে যেভাবে শুরুটা হয়েছিল আঠারো রানে দ্বিতীয় উইকেট পড়ার পর কে ভেবেছিল এতদূর আসতে পারবে আবার ফরহাদ এবং মেহরব যেভাবে ব্যাটিংটা করছিলেন কে ভেবেছিল মাত্র এতদূর আসতে পারবে এমনই একটা ইনিংস ছিল আজকে ফ্যান্টাস্টিক হাই কোয়ালিটি ফিফটি ওভার আমরা দেখলাম এবং এখন দেখার বিষয় যে সেটার জবাবটা লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ কেমন দেবে আমরা কিন্তু জানি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দে গট এ ফর মিডেবল ব্যাটিং লাইন আপ ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা থার্ড উইকেট পার্টনারশিপ একশো আটচল্লিশ রানে যেখানে সাতাত্তর রানের ইনিংসটা ফরাদ হোসেন এবং মেহরাব হোসেনের তবে শেষ দিকে সে কেমন ইনিংস এনামুল হক এনামের উনপঞ্চাশ নট আউট একত্রিশ বলে ঝোড়ো ইনিংস দুশো পঁয়ষট্টি নাও উইকেটে পঞ্চাশ ওভারে ইনিংসে অতিরিক্ত থেকে এসছে ছটা রান গাজিকুপ ক্রিকেটে আসছে ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা এটাই এ মুহূর্তের আপডেট বোলিং অ্যানালাইসিস বা বেস লাইসেন লেজেন্স অফ রূপগঞ্জের তেতাল্লিশ রানে একটি উইকেট চিরাক জানি আলমিন হোসেন প্রথম জোড়া আঘাত এনেছিলেন পরপর দু ওভারে পঁচিশ রানে দুটি উইকেট একুশ রানে একটি উইকেট মুক্তার আলী মাশরাফি আজকের দিনটা ভালো যায়নি ক্যাপ্টেনের পঁয়ষট্টি রান দিয়েছেন ন ওভারে এবং একই সাথে সবচেয়ে সফল বলে তানমির আহমেদ আট ওভারে এক পেটের সাহায্য সাল চার চারটে উইকেট গুড ইকোনমি ফোর 
मोते बैटिंग हाई लास्ट टा शुचना टा मोटे भालो होए नहीं अब उरामा शोहन तीन डाने फिरे जन दिल्ली उड़ान चले तक उन तीन एवं ए पौरे दारुने टक क्या चे मशरूम भी हाथे धारा पौरे जाए विदाई ने नमित मजुमदार एवं प्राथमिक जब भी पहुंच जाए शे भी पहुंच जाए टके काटिए तोले ए जुड़ी मेरा हसन एवं फरहाद हुसैन हसन हुसैनेर अनुभव दो जुगल बंदी एवं एक्शन आठ चुली श्रानेर कब्बे पटना शेफ्ट दौलता के शॉपर देखा चलो तीन शुप्लास राने देखे कि धारत करे तन बिरहाय दारे आगमोरे शॉप के चुए लो मेलो फेज जाए दुजने के दाउ बोल्ड हॉन शतत्तो राने एवं ये पौड़ी मैच के इन तो पे बॉशे प्रतिपोकर बोला रहा अगर पर एक विकेट तूले ना चाना चार ओवरे चार्टा विकेट तन बिरहाय दार तो शेष � a good cover drive, good pull, excellent on drive. Ta, and of Hassan. It. The one a duty to ask you, especially batting. Could you google it? A bold way, children. The one a part of stumper body after flight and delivered the soft and a push court. The gay cast the a bold horn. A part of a rector wicket. The one then been either racing in the match at Chitron to Bodol Corin. The machine is the case in a mere short inning star. दौल टके के दक्षिण चैलेंजिंग टोटल पाये दिए चे दूसरों पर शॉटे नाउ विकेटे गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स शर्बती चट्टा विकेट नहीं अच्छा अंतन भी है दार दूसरे विकेट नाला में एक टी विकेट चिराग जानी एवं मुक्तर आली हम हाइलाइट्स तो देख चिला स्लो वाले बीट को रचन एवं शेष पोर्चों तो मिश्राफी लेजेंड्स ऑफ रूप गांधी शाम ने दूसरों शेष और टिरान खाला रखों मध्य विरोधी एवं विरोधी शेषे लेजेंड्स ऑफ रूप गांधी जोखन बैटिंग टेस्ट शुरू कर बे तो खोन अपना देर के आरु एक बार फिरी नियाज बुकलर माठे अब तो तो शादे था कौन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्डेर यूट्यूब चैनले
কম বক্সে স্ট্যান্ড বাই ওয়ান্টন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার বাইশ তেইশ আজকে কিন্তু সুপার লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা হচ্ছে এবং মিরপুর শের বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সাজ্জাদ উদাস দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম বল ওয়াইড দিয়ে শুরু করলেন এবং খুব ছোট্ট করে যদি জানিয়ে দেই যে ম্যাচে এতক্ষণ পর্যন্ত কি ঘটেছে টসে কিন্তু জয়লাভ করেছে লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা জয়লাভ করে টসে প্রথমে কিন্তু ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফারহাদ হোসেন মেহরব হোসেন তাদের দুজনের সাতাত্তর রান তাদেরকে সহ্য করতে হয়েছে সহ্য করতে হয়েছে কেন বলছি কারণ আঠারো রানেই দুটো উইকেট কিন্তু তারা তুলে নিতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দুজনের তৃতীয় উইকেট জুটিতে তারা একটা ভালো জুটি গড়ে তুলেছিলেন এরপর তানভীর হায়দার চারটা উইকেট তুলে নিয়েছেন শেষ পর্যন্ত এনামুল হকের একত্রিশ বল থেকে উনপঞ্চাশ রানের অপরিচিত ইনিংয়ের উপর ভর করে দুশো পঁয়ষট্টি রান সংগ্রহ করতে পেরেছে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স নয় উইকেট হারিয়ে এবং মাত্রই সেই দুশো ছেষট্টি রানের লক্ষ্যমাত্রা তারা করতে ব্যাটিংয়ে নেমে পড়েছে কিন্তু লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ মুনিম সারিয়ার স্ট্রাইকিং এন্ডে রয়েছেন তিনটে বল ইতোমধ্যে কিন্তু মোকাবেলা করে ফেলেছেন তিনি এখনো রানের খাতাটা খুলতে পারেননি জয়নুল ইসলাম বোলিং করছেন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এই মুহূর্তে মুনিম সারিয়ার যিনি স্ট্রাইকিংয়ে রয়েছেন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এবং সেখানে তিনি দশটা ইনিংস খেলেছেন এখন পর্যন্ত দশটা ইনিংস খেলে এবারে প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে একেবারেই নিজের নামের প্রতি সুবিধা করতে পারেনি সে প্রসঙ্গে পরে আসছে কাট করে দিয়েছেন চারটা রান পেয়ে যাবেন পয়েন্টের উপর দিয়ে এক বাউন্সে আলগা বল ছিল জয়নুলের কাছ থেকে এবং সেটাকে প্রপারলি কিন্তু ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিয়েছেন ওখানে মুনিম সারিয়ার রিপ্লেতে আবার যদি আমরা দেখি অনেক বাইরে অফ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরে শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড ইজি পিকিং ব্যাটিংয়ের ব্যাটারের জন্য ওখানে মুনিম সারিয়ার আজকে ম্যাচের আগে দশ ইনিংস থেকে মাত্র একশো পঁয়তাল্লিশ রান করেছেন ষোলো দশমিক এক এক গড় স্ট্রাইক রেটটাও আশির নিচে সব কিছু মিলিয়ে ভুলে যাওয়ার মতো একটা ডিপিএল এখন পর্যন্ত তবে এই শটটা ভুলে যাওয়ার মতো না আবারও শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড ইয়াস কিন্তু আর একটু দৃষ্টিনন্দন শট যেটা আগের বলে আমরা দেখেছি তার চাইতে সুন্দরভাবে কিন্তু এবার কাভার পয়েন্ট দিয়ে বলটা পাঠিয়ে দিয়েছেন গ্যাপটা বাইসেক করেছেন রিপ্লেতে যদি দেখি কবজির একটা হালকা কাজ ছিল এবং সেই কাজের কারণেই কিন্তু গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারিজ ওখানে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের এই ওপেনারের ব্যাট থেকে মুনিম সারিয়ার চার বল থেকে আট রানে পৌঁছে গেছেন তিনি ইনিংসে শুরু হয়েছিল একটা ওয়াইড দিয়ে সব কিছু মিলিয়ে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা কিন্তু নয় পৌঁছে গেছে চার বল থেকে জয়নুল আগের ম্যাচে চমৎকার বোলিং করেছেন আজ অন্তত প্রথম ওভারটা তার খুব যে ভালো শুরু হয়েছে সেটা বলা যাবে না ডট বল হয়েছে অবশ্য এটা আরো একটা বল বাকি রয়েছে দুটো মাত্র ম্যাচ খেলেছেন জয়নুল এবং সেখান থেকে কিন্তু তিনি চারটা উইকেট তুলে নিয়েছেন যেই চারটা উইকেট তিনি তার সর্বশেষ যে ম্যাচ এখানেই কিন্তু পেয়েছেন তেইশ রান খরচায় ইকোনমিটা দুর্দান্ত তিন দশমিক ছয় চারের নিচে ইকোনমি আচ্ছা অবশ্যই ইকোনমিটাও একটু প্রথম ওভারেই একটু বিগড়ে গেছে শেষ বলটা ভালো একটা ডেলিভারি ছিল আউট সাইডে ছুঁই ছুঁই করে বল চলে গেছে উইকেট রক্ষক অধিনায়ক আকবর আলীর হাতে প্রথম ওভারে খেলা শেষে নয় কোনো উইকেট না হারিয়ে এক ওভারে নয় এক উইকেট হারিয়ে মুনিম শাহরিয়ার পারভেজ হোসেন ইমন ইরফান শুক্কুর মুক্তার আলী সাব্বির রহমান 
চমৎকার ব্যাটিং হয় না প্লেজেন্স অফ রূপগঞ্জের দিকে যদি আমরা তাকাই চিরাক জানি সোহাগ গাজি রয়েছেন আশাফি নিজে ব্যাট হাতে ভালো কিছু মার তিনি দিয়েছেন তার ক্যারিয়ার আমরা দেখেছি বলে চলেছেন এনা মূল ডান হাতে অফ স্পিনার পারভে সিমনের বিরুদ্ধে প্রথম বল জেন্টেল পুরুষ রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এনামুল হক এনাম টপ অর্ডারের উইকেট তুলে নিতে সিদ্ধ হস্ত তার ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত যত উইকেট পেয়েছেন তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক উইকেট তিনি কিন্তু তুলে নিয়েছেন টপ অর্ডারের বল বারোটা ইনিংস থেকে ষোলোটা উইকেট তুলে নিয়েছেন এবারের প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ মানে বেস্ট বোলিংটা যদি আমরা বলি একচল্লিশ রানে চার উইকেট এবং ইকোনমি তিন দশমিক পাঁচ মাত্র আরও একটা রড বল ভেরি গুড লাইন অ্যান্ড লেংথ একটা স্লিপ নিয়ে বল করছেন এনামুল হক এনাম ব্যাট হাতে আজকে দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছেন নট আউট উনপঞ্চাশে এবার অবশ্য পারভেজ হোসেন ইমন ফ্লক সুইপ করে দিয়েছেন ও ভাগ্যটা ভালো ফিল্ডার পর্যন্ত বলটা যায়নি একদমই কানেকশন হয়নি টিপু সুলতান ছিলেন ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে পারভেজ হোসেন ইমন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের হয়ে এবারের সিজনটা ভালোই কাটছে তার একটা ফিফটি দুটো ফিফটি একটা হান্ড্রেড রয়েছে তেতাল্লিশ গড়ে চারশো একত্রিশ রান করেছেন এগারো ইনিংস থেকে মুনিম সারিয়ারের বিপক্ষে এনামুল রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই দ্রুত গতিতে ওভারটা শেষ হয়ে গেল চোখের পলকেই যেন ওভারটা শেষ হয়ে গেল দুই ওভারে খেলা শেষে দশ কোনো উইকেট না হারিয়ে জয়নুলের প্রথম ওভারটা খরুচে ছিল একটা ওয়াইড এবং দুটো বাউন্ডারি তিনি হিট করতে দিয়েছেন ব্যাটারদেরকে বলা ভালো কারণ একেবারেই আলগা দুটো বল ছিল যে দুটো বল থেকে কিন্তু মুনিম সারিয়া দুটো চার মেরে দিয়েছেন অন্যদিকে এনামুল হকের নাম অত্যন্ত দ্রুত গতির সাথে অত্যন্ত দ্রুত তার সাথে একটা ওভার করে ফেলেছেন মাত্র এক রান দিয়েছেন পারভেজ হোসেন ইমন তিনি এখন স্ট্রাইকিং এন্ডে থাকবেন তারেক তারেক হাসান মহিউদ্দিন তারেক একুশ ম্যাচে তেইশটা উইকেট পেয়েছেন লিস্টে ক্যারিয়ারে ইকোনমিটাকে একটু নিচের দিকে নামাতে চাইবেন কারণ এই মুহূর্তে ছয়ের উপর রয়েছে ওয়ান ডে ফরমেটে মহিউদ্দিন তারেক একটা মাত্র ম্যাচ খেলেছেন একটা উইকেট পেয়েছেন আগের যে ম্যাচটা খেলেছেন এবারে প্রিমিয়ার লিগে একটা স্লিপ রয়েছে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে দুজন ফিল্ডার রেখেছেন পারভেজ হোসেন মনের জন্য সার্কেলের ভেতর অফ স্টাম্পের বাইরে জেন্টাল একটা লুজ হ্যান্ড উইথ দ্যাঙ্গেল বলটা পেরিয়ে যাচ্ছিল খেলার চেষ্টাই করলেন নাই মন এক রানে অপরাজিত রয়েছেন তিনি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ একটা স্লক সুইপ খেলে আগের ওভারে এনামের বিরুদ্ধে তিনি ওই একটা রান নিয়েছিলেন যেটা আসলে বিপদও ঘটতে পারত আর একটু বেটার কানেকশন হলে কিন্তু ক্যাচ হয়ে যেতে পারত তো মাঝে মধ্যে এরকম বেটার কানেকশন না হওয়াই ভালো ফিল্ডের পর্যন্ত যখন বল যায় না 
ব্যাট ব্যাটার কিন্তু ওইভাবে ভাবতেই পারেন হাবিবুর রহমান সোহান ফিল্ডিং করছেন আজকে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হচ্ছেন তিন রান করে ফেরত গিয়েছেন ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই তিনি আউট হয়ে গিয়েছিলেন অফসাইড হেভি একটা ফিল্ড আমরা যদি প্রোটেকশনের কথা চিন্তা করি ত্রিশ গজের বৃত্তের ভেতর নয়জন ফিল্ডে থাকতে হবে কারণ ফিল্ডিং রেস্ট্রিকশনসের সে সময়টা চলছে প্রথম পাওয়ার প্লে খেলা মাত্র তৃতীয় ওভার ইনিংসের এবার কিন্তু ভালো ডেলিভারি ছিল রক্ষণাত্মক ঢঙে খেলেন পারভেজ হোসেন ইমন আক্রমণাত্মক ক্রিকেটটা খেলতে পছন্দ করেন দু হাজার বিশ সালের অনুরোধ উনিশ বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার জাতীয় দলের রেডারও রয়েছেন স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন ইতিমধ্যেই টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে সেঞ্চুরি আছে তার চতুর্থ বলটা ফ্লিক করে দিয়েছেন পুয়োর ডেলিভারি উড়ে উড়ে বল চলে গেল মিড উইকেটের উপর দিয়ে সীমানার ওপারে ছক্কা স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে ইনফ্যাক্ট বলটা চলে গেছে সীমানার ওপারে ওয়ারে শট ব্রিলিয়ান্ট পিক আপ শট পারফেস হোসেনি মনের কাছ থেকে তবে মহিউদ্দিন তারেক এই বলটা ভুলে যেতে চাইবেন বলটা ভালো ছিল না একদমই রিপ্লেতে যদি আমরা দেখি একদমই লেগ স্টাম্পের উপর হিট মি ডেলিভারি ছিল এবং সেটাকে হিট করেই দিয়েছেন পারভেস হোসেন ইমন স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে ছক্কা ভালো একটা সূচনা কিন্তু পেয়ে গেছে লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ষোলো রান কোনো উইকেট না হারিয়ে ওভারে পঞ্চম বলটা নিয়ে আসছেন মহদ্দিন তারেক এবার কিন্তু কাট করে দিয়েছেন আহ গ্যাপটা খুঁজে পাননি ওই যে দুটো ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট তার মধ্যে একটা কিন্তু পেয়ে গেছেন পয়েন্ট এবং ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট বলা ভালো দুটো ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট না বলে ওই পয়েন্টে দাঁড়ানো হাবিবুর রহমান সোহান তিনি কিন্তু বলটা ধরে ফেললেন মহিউদ্দিন তারেক ছটা রান খরচ করেছেন এই ওভারে শেষ বলের জন্য অবশ্য ফিল্ডিংটা একটু পরিবর্তিত আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিফাইন লেগের ফিল্ডারকে সার্কেলের ভেতর নিয়ে আসা হয়েছে এবং স্কোয়ার লেগে বাউন্ডারি লাইনে একটা প্রোটেকশন কিন্তু দেওয়া হয়েছে বাইরে যেতে দিলেন উইকেট রক্ষক পর্যন্ত বলটা ওই একটা ছক্কাই খেয়েছেন এই ওভারে তিন ওভারে ষোলো কোন উইকেট না হারিয়ে আজকে আরও তিনটা ম্যাচ হচ্ছে আমরা সেই ম্যাচগুলো থেকে যদি একটু ঘুরে আসি এই মুহূর্তে অবশ্যই স্ক্রিনে আপনারা মনিম সারি এবং পারফেস হোসেন ইমনের এতক্ষণ পর্যন্ত তিন ওভারে কি করেছেন লেজেন্স অফ রূপগঞ্জের হয়ে সেটা দেখতে পাচ্ছেন তিন ওভারে ষোলো ফতুল্লাতে মুখোমুখি হয়েছেন আবাহনী লিমিটেড এবং প্রাইম ব্যাক লিমিটেড যেখানে আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে আফিফ হোসেন লিস্টে ক্যারিয়ারে তার প্রথম হান্ড্রেডটা কিন্তু আজকে পেয়েছেন এবং সেই হান্ড্রেডের উপর ভর করে দুশো পঁচাশি পাঁচ উইকেটে সংগ্রহ করতে পেরেছে এবং জবাব দিতে নেমে প্রাইম ব্যাংক চার ওভার পাঁচ বলে এখন পর্যন্ত তেইশ রান সংগ্রহ করতে পেরেছে এক উইকেট হারিয়ে মিরপুরে আবারও ফিরে আসি এনামুল হকে নাম তিনি বোলিংটা কন্টিনিউ করছেন প্রথম বল থেকে বোলিং সারিয়ার রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আরেকটা ম্যাচ হচ্ছে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এবং মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে বিকেএসপিতে এবারও রান পাবে না মনিম সারিয়ার সেই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব তারাই এখনও প্রথম ইনিংসটা চলছে দুশো আটান্ন মাত্র তিন উইকেট হারিয়ে ছেচল্লিশ ওভার পাঁচ বলের খেলা শেষে ফজলে মাহমুদ রাব্বি তিনি এখন পর্যন্ত অপরাজিত রয়েছেন তিরাশি তিরানব্বই রান করে বোঝা যাচ্ছে যে একটা বড় স্কোরের দিকে যাচ্ছে সে একজন ধানমন্ডি ক্লাব এখনও তিনটা ওভার ব্যাটিং করার সুযোগ পাবে তারা এবার অবশ্য একটা রান পেয়ে গেছেন মনিম সারিয়ার একটুখানি শর্টিস একটা ডেলিভারি ছিল এবং আজকে চতুর্থ ম্যাচটা হচ্ছে বিকেএসপি চার নম্বর গ্রাউন্ডে যেটা অবশ্য রেলিগেশন লিগের ম্যাচ ঢাকা লেপার্ডস সেটা অবশ্য ইনিংস ব্রেক চলছে যেখানে তারা মাত্র তেতাল্লিশ ওভার পাঁচ বলেই অল আউট হয়ে গেছে ঢাকা লেপার্ডস একশো সাতানব্বই রান করে 
শাইনপুকুর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে এই হচ্ছে আজকের সবগুলো ম্যাচের এখন পর্যন্ত আপডেট মিরপুরের লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দুশো পঁয়ষট্টি রানের লক্ষ্যমাত্র তারা করতে নেমে এই সিঙ্গেলটা দিয়ে চতুর্থ হবে শেষ করল কোনো উইকেট না হারিয়ে তাদের সংগ্রহটা আঠারো এনাম ভালো বল করছেন দু ওভারে মাত্র তিন রান দিয়েছেন আঠারো কোনো উইকেট না হারিয়ে রিপ্লেতে যদি আমরা দেখি শেষ বলটাতে কী হয়েছিল হেঁটে হেঁটে রান নিয়েছিলেন পারভেজ হোসেন ইমন এবং শেষ পর্যন্ত দেখলেন যে না ফিল্ডার তো থ্রো করে দিতে পারেন তো একটুখানি হারিড হয়েছেন এবং আম্পায়ারের সাথে ছোট্ট একটা সংঘর্ষ হয়েছিল কেউই অবশ্য ব্যথা পাননি ভালোই ভালোই ওভারটা শেষ হয়ে গেছে আঠারো কোনো উইকেট না হারিয়ে মহিউদ্দিন তারেক থানার প্রান্ত থেকে কন্টিনিউ করছেন স্লিপটা সরে গেছে আগের ওভারে কোনো রকম মুভমেন্ট আমরা দেখিনি তারকের কাছ থেকে নেক্সট আম্পিস একটা ডেলিভারি ছিল ব্যাটে বলে করতে পারলেন না তবে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে একবার জায়গা বদল করে ফেলেছেন দুই ব্যাটার আম্পায়ারের কাছ থেকে অবশ্য কোনো সংকেত আমরা দেখতে পাইনি অর্থাৎ আম্পায়ার অবশ্য ভাবছেন যে ব্যাটেই লেগেছে ব্যাটে লেগে হয়তো প্যাডে লেগেছে যার কারণে ব্যাটার রানটা তার খাতাই পেয়ে গেলেন মুনিম শারিহারের জন্য একটা স্লিপ কিন্তু আবার নিয়ে আসা হচ্ছে ফলস শট ফলস শট খেলতে বাধ্য করেছেন একটুখানি সিমি ডাউন দা উইকেট বড় হিট করার হয়তো চেষ্টা করছিলেন চিন্তা ভাবনা করছিলেন তবে অফ স্ট্যাম্পের বাইরে শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত লুজ শট আলগা ধরনের একটা শট ছিল বিপদ হতে পারত আউট সাইডের ছোঁয়ে উইকেট রক্ষক ছিল স্লিপ ছিল মনিম শারিয়ারের ভাগ্যটা ভালো সেই আউট সাইডে যে বলটা লাগেনি আরেকটা লুজ ডেলিভারি হালকা আবেদন হয়েছে মহিউদ্দিন তারকের কাছ থেকে তবে ব্যাটে বলে সংযোগটা হয়নি মুনিম শারিয়ারের আবারও যদি দেখি ওই রকম কোনো মুভমেন্ট কিন্তু দেখছি না বলটা জাস্ট তার লাইনটা ধরে রেখেছিল মুনিম শারিয়ারের কাছ থেকেই একটা আলগা শট ছিল এবং যেমনটা বলছিলাম যে এবারে ডিপিএলটা ভালো কাটছে না মুনিমের এবং সেই অফ ফর্মের কারণে আত্মবিশ্বাসের কিছুটা খরায়ও ভুগছেন তিনি আগে দুটো শট দেখি কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে একটুখানি মরিয়া হয়ে আছেন রানের জন্য বেসিকটা ঠিক রাখতে হবে কিছুটা সময় উইকেটে কাটাতে দোষ তো নেই ম্যারেফেসটা ওপেন করে স্টিয়ার করে দিয়েছেন থার্ড ম্যানে একটা রান পেয়ে যাবেন এবং কিছু সময় উইকেটে থেকে এইভাবে সিঙ্গেলস ডাবলস এভাবে নিয়ে নিয়েই কিন্তু ইনিংটা বিল্ড আপ করতে হবে আত্মবিশ্বাসও বিল্ড আপ হবে আস্তে আস্তে সময়ের সাথে যত সময় তিনি কাটাবেন ওই বাইশ গজে এবারে দুটো রান এসছে তারিখের কাছ থেকে তারিখের বোলিং থেকে ইমনের জন্য থার্ড ম্যান ফাইন লেগকে সার্কেলের ভেতর নিয়ে আসা হয়েছে এবং স্কোয়ার লেগকে বাউন্ডারি লাইনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার অবশ্য ভালো ডেলিভারি রাইজিং ডেলিভারি অফ স্ট্যাম্পের ওপর রান নেওয়ার সুযোগ নেই রক্ষণাত্মক ঢংই খেলতে হয়েছে খুব বেশি রোদের তাপ আজকে অবশ্য অনুপস্থিত সকালে একটা ওভারকাস্ট কন্ডিশন ছিল 
অতটা ওভারকাস্ট এখন নেই কিন্তু কিছুটা মেঘলা এখনো রয়ে গেছে আবারও কিন্তু ডাউন দা লেগ সাইড ছিল এবার অবশ্য আম্পায়ার কি হ্যাঁ এবার আম্পায়ার সংকেতটা দিলেন লেগ বাই সূত্রেই একটা রান চলে আসলো পাঁচ ওভারের খেলা শেষে একুশ কোন উইকেট না হারিয়ে লেজেন্ড সফরুপগঞ্জ আবেদন করেছিলেন মহিউদ্দিন তারেক তবে সেই আবেদনে সারা দেওয়ার কোনোই কারণ নেই দুশো সত্তর বল থেকে দুশো পঁয়তাল্লিশ রান প্রয়োজন এখনো সবগুলো উইকেট ইনট্যাক্ট লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের জন্য পারভেজ হোসেন ইমনের বিরুদ্ধে মিডিয়া সেন্টার প্রান্ত থেকে এনামুল এনামুল হক এনাম তিনি কন্টিনিউ করছেন এনাম দা উইকেট বল করছেন ডান হাতি এই অফ স্পিনার ফ্লাইটের ডেলিভারি হিট ওয়ারে হিট গ্যালারির চেয়ারে আছড়ে পড়েছে লঙ্গনের উপর দিয়ে বিশাল একটা ছক্কা ও পারভেজ হোসেন ইমন বলে ফ্লাইটটা প্রপারলি রিড করেছেন হিটিং আরকে পেয়ে গিয়েছেন একদম ফুল ফ্লোতে শটটা খেলেছেন বল এখনো আসেনি কমেন্ট্রি বক্স থেকে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে বলটা যেহেতু বলটা গ্যালারিতে আছড়ে পড়েছে যেহেতু গ্যালারিতে কোনো দর্শক নেই বলটা কিন্তু ওখানেই আটকে রয়েছে দর্শকরা থাকলে সাধারণত দেখা যায় যে একটা কারাকারি হয় এই সময় দর্শকদের মধ্যে যে বলটা কে নিবে বলটা কে ধরবে কে পাঠাবে এই মুহূর্তে সেটা নেই অবশ্য বলের কাছে পৌঁছে গেছেন একজন মাঠ করবি ইয়াস ব্যাক ইন প্লে ব্যাক ইন প্লে বল চলে এসছে মাঠে দুই ব্যাটার কথা বলে নিচ্ছেন পারফেক্ট হয়েছে নি মন দুটো ছক্কা ইতোমধ্যেই হাঁকিয়ে দিয়েছেন ওফ ফ্যান্টাস্টিক শট ফ্যান্টাস্টিক শট একটুখানি স্লাইটলি ওভার পিচ করেছে বলটা এবং সেখান থেকেই ফুললি কমিটেড ইন টু দ্য শট এক হাঁটু ঘেরে ট্র্যাডিশনাল স্লগ সুইপও কিন্তু হয়নি সেটা মোটামুটি স্ট্রেটিস জোনেই খেলেছেন এবার অবশ্য একটুখানি ঝুলিয়ে দিয়েছেন গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন হাফ স্টপ দুটো রান পেয়ে যাবেন গুড ব্যাটিং পারভেজের কাছ থেকে ইমনের কাছ থেকে মনিম সারিয়া যেহেতু স্ট্রাগল করছেন ইমনের এই ব্যাটিংয়ে তিনি এনশিওর করার চেষ্টা করছেন যে মুনিম কিছুটা সময় যেন উইকেটে থিতু হতে পারেন এ ব্যাপারেই হয়তোবা নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিচ্ছেন দুজন ব্যাটার এবং রান রেটটা কিন্তু বেশ ভালো এই মুহূর্তে ছয়ের কাছাকাছি রান রেট পাঁচ দশমিক চার পাঁচ তেত্রিশ বল হয়েছে পাঁচ ওভার তিন বল তেত্রিশ বল থেকেই তিরিশ রান চলে এসছে ভেরি গুড ভেরি গুড রেটে এই মুহূর্তে ব্যাটিংটা হচ্ছে মুনিম শারিয়ার নয় রান চলে এসছে এই ওভারে ব্যাক ফুটে গিয়ে পুশ করেছেন রান নেওয়ার সুযোগ নেই প্রয়োজনও নেই যেহেতু একটু ফর্মের অভাবে ভুগছেন একটু আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভুগছেন কিছুটা সময় তিনি হয়তো নিতে পারেন এবং পারভেজ হোসেন ইমনের ব্যাটিংটাও সেটা সে প্রিভিলেজটা তাকে দিবে এবার অবশ্য সফট হ্যান্ডে পুশ করেছেন রান নেয়ার এবারও কোনো সুযোগ নেই গুড থিং টু সি যে পারভেজ হোসেন ইমন তিনি কিন্তু কন্টিনিউসলি কথা বলে যাচ্ছেন মুনিম শারিয়ারের সাথে পার্টনারকে সেই স্বস্তির জায়গাটাতে নিয়ে রাখার চেষ্টাটা হয়তো বা করছেন শেষ বল এবারও কিন্তু শর্টমিট উইকেটে ফিল্ডিং হয়ে গেল গুড ফিল্ডিং গুড স্টপ একটা রান বাঁচিয়ে দিয়েছেন তিনটা ডট বল দিয়ে শেষ হলো তবে নটা রান কিন্তু চলে এসছে এই ওভারে ছয় ওভারে ত্রিশ কোন উইকেট না হারিয়ে লেজেন্ড সফরুপগঞ্জ জয়নুল মাত্র একটা ওভার বল করেছেন 
সেখানে নয় রান দেওয়ার পর তাকে বোলিং এর আক্রমণ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এনাম তিন ওভারে 12 রান খরচ করেছেন মহিউদ্দিন তারেক দুই ওভারে 8 রান দিয়েছেন সব মিলিয়ে 6 ওভারে 30 which is a very good start মহিউদ্দিন তারেক তিনি কন্টিনিউ করছেন পারভেজ হোসেন এমন ইতোমধ্যেই দুটো ছক্কা হাঁকিয়েছেন যার মধ্যে একটাই এবার অবশ্য ওয়াট এ ক্যাচ what a catch well 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 umpire er dike umpire theke kintu kono shonket asheni ebong hotash legends of rupganj er bowler fielder ra umpire kintu shei siddhanto ta denni bowler er pokkhe well ha replay dekheo mone hocche ashole thai pad ei ball ta clip koreche tobe akbar very good take very good take ball ta bhalo chilo na mohuddin tarek অনেক হতাশা প্রকাশ করতে পারেন যে এটা আউট দেয়নি কেন অ্যান্ড এভরিথিং কিন্তু দিন শেষে সত্যটা মেনে নিতে হবে বলটা ভালো ছিল না বলটা ভালো ছিল না লেগ স্টাম্পের ওপর ছিল এবং সেটা থাই প্যাডে লেগে অনেক সময় হয় ব্যাটারদেরকে লেগ সাইডে এরকম স্ট্র্যাঙ্গল করে আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটেও দেখেছি এই ধরনের উইকেট কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা হয়নি ব্যাটে লাগেনি বলটা থাই প্যাডে লেগে বলটা চলে যাচ্ছিল এবং আকবর আলী ভালোভাবে বলটা ক্যাচ করেছেন অন্তত চারটা লেগ বাই রান বাঁচিয়ে দিয়েছেন এটা তো বলা যাবে কারণ ফাইন লেগ সার্কেলের ভেতর রয়েছে এবার অবশ্য ব্যাটার লাইন অ্যান্ড লেংথ অফ স্টাম্পের ওপরে ছিল রক্ষণাত্মক ঢঙে খেললেন ইমন ত্রিশ উইকেট এখনও হারায়নি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দে হ্যাভ এ ভেরি গুড ব্যাটিং লাইন আপ সাব্বির রহমান রয়েছেন चिराग जानी रोचन इरफान शुक्र रोन मुक्तर आली कैन हिट सोहा गी आशाफी बीन मुर्तजा हि कैन हिट सबकि मिलिए लेजेंस अफ रूपगंज बैटिंग डेपथा क्योंकि बस भलो सफ स्टाम्पर ऊपर बॉलता के गैपटा खुजे पानी काफ पॉइंटे प्रथम बॉल আবেদন হয়েছিল জোরালো সেই আবেদন অবশ্য আম্পায়ারের সারা দেওয়ার কোনোই কারণ ছিল না সেটা ডট বল তারপর দুটো ডট বল তিনটা ডট বল করে ফেলেছেন মহিউদ্দিন তারেক এই ওভারে এখন পর্যন্ত আট রান খরচ করেছেন দু ওভার তিন বল করে মহিউদ্দিন তারেক फिल्डारेउंडारेउंडारे आना কারণ এটাকে আটকানোর কোনো সুযোগ সেখানে ছিল না পারভেজ হোসেন ইমন এভাবে প্রতি ওভারে যদি একটা করে বাউন্ডারি বল করে ফেলেন বোলাররা তাহলে তো আসলে তেমন কোনো প্রেশার থাকবে না ব্যাটারের উপরে এই জায়গাটাতে একটুখানি কাজ করতে হবে এবার কিন্তু ভেরি গুড ইয়োর কার চমৎকার বাতাসে একটুখানি সুইং ছিল একদমই নতুন বল যার কারণে রিভার সুইং ঠিক বলা যাচ্ছে না এটাকে কিন্তু একটুখানি বাঁকত ছিল কেটজে গিয়ে আঘাত এনেছে এবং প্যাডের চাইতে সেই জায়গায় প্যাডিংটা একটুখানি কম থাকে ব্যথাও পেছেন কিছুটা পারভেজ হোসেন ইমন বাট হি শুড বি ওকে গুড ক্যামব্যাক ভেরি গুড ক্যামব্যাক তারকের কাছ থেকে একটা বাউন্ডারি হজম করার পরে ভালো একটা ইয়োর কার্ড দিয়েছেন ওভারে শেষ বলটা নিয়ে আসছেন শেষটা ভালো করতে চাইবেন ভালো হয়েছে তবে ওই যে একটা করে বাউন্ডারি ওভারে লিক করছেন টার্গেটটা দুশো পঁয়ষট্টি ওভারে একটা করে বাউন্ডারি যদি ইনিংসের শুরুতে পেতে থাকেন লেজেস অফ রূপগঞ্জ তারা খুবই হ্যাপি থাকবে এই জায়গায় সাত ওভারে চৌত্রিশ লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ভালো একটা শুরু পেয়ে গেছে 
ইনিংসে কম বক্সে আপনাদের সাথে ছিলাম আমি সাজ্জাদ দুদাস এবং এই মুহূর্তে মমিন রোহন জয়েন করেছেন আমার সাথে মমিন ইমনের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দৃষ্টি নন্দন এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এবং মনিম শাহরিয়ার তিনিও কিন্তু পারেন নিশ্চয়ই এবং বলতে বলতেই মনিম শাহরিয়ার বলটা মোকাবেলা করলেন অন ড্রাইভ করেছিলেন ভালো ফিল্ডিং হয়েছে রানের সুযোগ নেই তবে ভালো একটি স্টার্ট পেয়েছে আপনি যেটা বলছিলেন যে মনিম শাহরিয়ার এবং পারভেজ ইমন মিলে একটা ভালো শুরু এনে দিয়েছে অন্তত লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জকে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা এই মুহূর্তে দুশো ছেষট্টি রানে টার্গেটে ব্যাট করছে ব্যাক ফুটে গিয়ে স্ট্যাম্পের উপরে একটা বল আলতো করে সেটাকে ড্রাইভ করেছে নিজে বলে নিজেই ফিল্ডিং করলেন এনামুল হক এনাম এনাম ভালো বোলার হি ক্যান ব্যাট অলসো আমরা জানি এবং আজকেও সেটা দেখেছি এনাম ওখানে পরে বলে কিন্তু ফ্লাইটের ডেলিভারি দিয়েছেন স্ট্যাম্পের উপরে একই ধরনের ডেলিভারি একই জায়গায় বল রাখছেন বলের উপরে বেশ চমৎকার নিয়ন্ত্রণ এনামুল হক এনামের ব্যাকফুটে গিয়ে সেটাকে আলতো করে ড্রাইভ করেছেন শর্ট কাভারে ফিল্ডার সরাসরি ফিল্ডারের কাছে গেল চমৎকার ফিল্ড সেট আপও বলতে হয় যেদিকেই খেলছেন ব্যাটার সেদিকেই ফিল্ডার তা লাইনে বলটা পাচ্ছেন এবারে কিন্তু স্লো ডেলিভারি ব্যাট চালালেন মুনিম শাহরিয়ার খুব একটা নিজের উপরে কনফিডেন্স নেই কনফিডেন্টলি এই শটটা খেলতে পারলেন না একটুখানি আগে ব্যাটটা চালালেন একটুখানি লেইটে বলটা গেল ভাগ্য খুবই ভালো বলতে হবে সেক্ষেত্রে যে স্ট্যাম্পের উপর আগে যে দুটা বল করেছিলেন একেবারে স্ট্যাম্প টু স্ট্যাম্প এবার সে ধরনের বলটা ছিল না হলে কিন্তু বোল্ড আউট হয়ে যেতে পারতেন আবারও একটুখানি সিমি ডাউন দা উইকেট এবার অবশ্য ক্লান্স করে দিয়েছেন একটা রান পাবেন মিড উইকেটে সোহান রয়েছেন আগের শটটা ভুলে যেতে চাইবেন এই শটটা মনিম শাহিয়ার ভালো টাচে নেই তো একটু সুযোগ নেবেন একটু সময় নেবেন এটাই স্বাভাবিক ইমন যেহেতু সাবলীল ব্যাটিংটা করছেন সেই সময়টা তিনি নিতেই পারেন তবে সমস্যাটা সমস্যাটা হচ্ছে কি মডার্ন ডে ক্রিকেটে ওই আগের মতো আসলে ব্লক করে করে আসলে সেট হওয়া যায় না তো এই জায়গায় আপনাকে ওই সিঙ্গেলসের উপর খেলতে হবে মুনিম শাহিয়ার সময় নেবেন এই মাইন্ডসেটে থেকেও তিনটা ডট বল করেই কিন্তু একটা ফল শট খেলে ফেলেছেন এবার ব্যাকফুটে গিয়ে স্ট্রং পাঞ্চ বল কিন্তু চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে হো হো ও ব্রিলিয়ান টাইমিং পারভেজ হোসেন ইমন অসাধারণ অসাধারণ দুইজন ফিল্ডারকে টিজ করেছেন যে আসো আসো আমাকে ধরো কিন্তু শেষ পর্যন্ত বল বললো আমাকে আর পাবে না বল কিন্তু চলে গেল লং অন দিয়ে সীমানার বাইরে ব্যাকফুটে গিয়ে স্ট্রং পাঞ্চ মিড অন থেকে ফিল্ডার দৌড়াচ্ছেন লং অফ থেকে ফিল্ডার দৌড়ে এসেছেন সোহান ছিলেন যেখানে কিন্তু দুজনকে ফাঁকি দিয়ে বলটা কিন্তু চলে গেল তার গন্তব্যে এক্স্যাক্টলি এটির সাথে আট ওভারের খেলাও শেষ হয়েছে আট ওভার শেষে উনচল্লিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ পারভেজ ইমন ছাব্বিশ বল মোকাবেলা করে ছাব্বিশ রান তুলেছেন এবং মুনিম শাহরিয়ার বাইশ বল থেকে এগারো রান করেছেন ফিফটি স্ট্রাইক রেট তার তিনজন বোলার ব্যবহার করেছেন এখন পর্যন্ত গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ক্যাপ্টেন আকবর আলী তবে যত সময় গড়াবে এই ওপেনিং পার্টনারশিপটা কিন্তু তত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে আমরা জানি যে মুনিম শাহরিয়ার তিনি যদি কিছু বল দেখে শুনে খেলতে পারেন এরপরে ধীরে ধীরে তার স্ট্রোক আমরা দেখব এবারে কিন্তু দুই স্টেপ এগিয়ে এসে একটা আপার কাট করতে চাইলেন ব্যাটে বলো হয়নি আকবর আলীর গ্লাভসে বল ভাগ ভালো ক্লেভা বোলিং তারেকের কাছ থেকে ব্রিলিয়ান বোলিং তিন দশমিক এক ওভার বল করেছেন বারো রান উইকেট এখনও পাননি যেহেতু কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ আট দশমিক এক ওভারে উনচল্লিশ রান তুলেছে তারা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় যে জায়গাটা তাদের বা সবচেয়ে নির্ভার হওয়ার যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে ওপেনিং পার্টনারশিপ এখনও মোকাবেলা করছেন এখনও কোনো উইকেট তাদের হারাতে হয়নি এবার কিন্তু রুম পেয়েছেন শর্ট অফ সামটের বাইরে উঠিয়ে দিয়েছেন এক্সট্রা কাভার দিয়ে বল চলে গেছে সে মানার বাইরে ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম আগের বলে তিনি যখন ডাউন দা উইকেট এসছেন এই ইনিংসে বেশ কয়েকবারই এভাবে ডাউন দা উইকেট এসেই তিনি পরাস্ত হয়েছেন অথচ জায়গায় দাঁড়িয়ে এই যে তৃতীয় বাউন্ডারিটা মারলেন প্রথম ওভারে জয়নুলের বলেও পরপ দুই বলে দুটো চার মেরেছেন তিনি কিন্তু জায়গায় দাঁড়িয়ে যখনই শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড আসছে তখন কিন্তু সেটাকে প্রপারলি পানিশ করতে পারছেন তারেক এবং জয়নুল তো মাত্র একটা ওভারই বল করেছেন তারা কিন্তু এরকম কিছুক্ষণ পরপরই নিয়মিতভাবেই এই লুজ ডেলিভারিগুলো দিচ্ছেন আবারও কিন্তু সেই যে শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড জায়গায় দাঁড়িয়ে মুনিম শাহিয়ার ফ্রন্ট লেগটা ক্লিয়ার করে পয়েন্টটা ক্লিয়ার করে দিলেন আরও একটা চার দিস ইজ দ্য মুনিম শাহিয়ার উই নো অযথা বাড়তি কিছু করার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই কারণ যথেষ্ট পরিমাণ যথেষ্ট হারে আলগা ডেলিভারি কিন্তু দিচ্ছেন দুই পেসারের কাছ থেকেই আমরা এটা দেখেছি 
এবং যখন আপনি এত বেশি নাড়াচাড়া করবেন ক্রিজের ভেতর তখন কিন্তু আপনার ভীষণও অনেকটা নড়ে যাবে এবং ওই জায়গা থেকে কিন্তু শরীরের ভারসাম্যটা হারিয়ে যাবে মুনিম শারিয়ার খুব দ্রুতই নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছেন এবং প্রথম ওভারে যেরকম পর্ব দু বলে দুটো চার মেরেছেন এবারও পর্ব দু বলে দুটো চার মেরেছেন ক্যাচ আপ গেমটা কিন্তু খেলে ফেলেছেন যেই একটু বল বেশি খেলে ফেলেছিলেন এখন কিন্তু সেটা আবার একটু ভদ্রস্থ দেখাচ্ছে পঁচিশ বল থেকে উনিশ এবার কিন্তু ব্লক হলে দিয়েছিলেন ডিগ আউট করেছেন বেশ ভালোভাবেই থার্ড ম্যানে গেছে সেখান থেকে ফিল্ডিং হয়েছে আরও একটা রান মনিম শাহরিয়ার একটু আগে আমরা বলছিলাম যে বাইশ বল থেকে এগারো রান করেছেন তিনি ঠিক ছাব্বিশ বলে গিয়ে তার রান সংখ্যা হয়ে গেছে বিশ অর্থাৎ বুঝতে পারছেন বলছিলাম যে মনিম শাহরিয়ার শুরুর দিকে হয়তো যদি কিছু বল খেলে ফেলতে পারেন একটুখানি উইকেটের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন এরপরে কিন্তু তার যে স্ট্রোক রয়েছে বা তার যেই পছন্দের শটগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা দেখতে পারব এবং ঠিক তাই রান সংখ্যাটা কিন্তু এখন কিছুটা বাড়িয়ে নিয়েছেন বলের সঙ্গে যে ব্যবধানটা ছিল সেটা কমিয়ে ফেলেছেন পারভেজ ইমন তিনি স্ট্রাইকে রয়েছেন তার এক ওভারে পরে বলে এবারে কিন্তু বাউন্সার দিয়েছেন হেড ডাউন করে বলটা ছেড়ে দিলেন পারভেজ ইমন ডট বল আটচল্লিশ কোনো উইকেট না হারি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ নবম ওভারের আরও একটা বল বাকি রয়েছে তারেক শর্ট বল ঠুকে দিয়েছিলেন এই ওভারে নয় রান কনসিড করেছেন তারেক দুটা বাউন্ডারি একটা সিঙ্গেল রয়েছে পারভেজ ইমন সাতাশ বল থেকে ছাব্বিশ বলে বলে রান করবার একটা প্রবণতা পারভেজ ইমনের কাছ থেকে অনুপ্রান্তে মনিম শাহরিয়ার শুরুর দিকে কিছুটা সহনীয় কিছুটা ধৈর্যশীল একটু ধীরস্থির এবার কিন্তু অফ স্টাম্পের ওপরে যেভাবে খেলতে চেয়েছিলেন সেভাবে খেলতে পারেনি তবে রান পাবেন ব্যাকওয়ার্ড ডিপ পয়েন্ট থেকে এনামুল হক এনাম তিনি ফিল্ডিং করলেন আরও একটা রান এরই সাথে নবম ওভারে খেলা শেষ উনপঞ্চাশ কোনো উইকেট না হারিয়ে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ खरुचा কাট করে দিয়েছেন চারটা রান পাবেন চমৎকার ভাবে দুজন ফিল্ডার ছিলেন সার্কেলের ভেতর ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট এবং পয়েন্টে তাদের মাঝখান দিয়ে বলটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এক্সকিউজিট একটা শট ফ্যান্টাস্টিক আবার রিপ্লেতে যদি আমরা দেখি আহ দুর্দান্ত দুর্দান্ত এবং সেই সাথে অর্ধশত রান কিন্তু পূর্ণ হয়ে গেছে ওপেনিং পার্টনারশিপেই তেপ্পান্ন छोट छक्का मारते पसंद करें ना एके बड़ बड़ छक्का हाँकें बैटिंग आरोप खाली ग्यारि बल्ट पाठिए दिए खाली चेयर गुल দর্শকরা থাকলে যান হাতে নিয়ে বসে থাকতে হতো যেভাবে ব্যাট করছেন ইমন দুটো ছক্কা হাঁকিয়েছেন গ্যালারিতে ইতোমধ্যেই এনামের কথা বলছিলাম একমাত্র তিনি কিছুটা কন্ট্রোল দেখিয়েছেন এবার তিনিও খরুচে প্রথম দুই বল থেকেই দশটা রান দিয়ে ফেলেছেন এবারও কুইক সিঙ্গেল কুইক সিঙ্গেল কাভার দিকে ছেলেই পারফেস হোসেন ইমন যখন ফিল্ডিং করছিলেন তখনই বলেছিলাম এক্সাইটিং ব্যাটিংটা করে থাকেন তার ব্যাটিং দেখার অপেক্ষা থাকবে সবাই এবং দর্শকদের অবশ্যই অবশ্যই মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাটা তিনি কিন্তু করছেন মুনিম শারিয়ার একটু রয়ে শোয়ে খেলছেন এবং এটাই দরকার ব্যাট হাতে নিজেও খুব ভালো ফর্মে নেই সেই দিক থেকেও কিছুটা সময় কাটানো দরকার আবার পারফেজ হোসেন ইমন যেহেতু একটা ফ্লাইং স্টার্ট নিয়ে এনে দিয়েছেন 
তো এখানে অযথা আরেক পাশ থেকে ঝুঁকে নেওয়ার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই একটা রান অবশ্য পেয়ে যাবেন ভ্যাকেন্ট স্পেস রয়েছে এক সাইডে বারোটা রান চলে এসছে এই ওভারে শেষ পর্যন্ত এনামও খরুচে হয়ে গেলেন ইকোনমিটা ছয়ে চোখ পৌঁছে গেছে তার সিঙ্গেল দিয়ে ওভারটা শেষ হবে প্রোটেকশন রয়েছে মিড উইকেটে মহিউদ্দিন তারেক দশ ওভার শেষে বাষট্টি কোনো উইকেট না হারিয়ে লেজেন্ড অফ রুপ ধন্যবাদ সাজাদ উদাস দুশো ছেষট্টি রানের টার্গেট এবং সেই টার্গেটে ধাও করতে নেবে উড়ন্ত সূচনা বিনা খরচায় একষট্টি রান মুনিম সারি আর একুশ তবে তার থেকে একটু বিধ্বংসী মুডে রয়েছেন পারভেজ হোসেন ইমন পারভেজ হোসেন ইমন সবসময় এই ধরনের ক্রিকেটটা খেলেন যুব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দলে গর্বিত সদস্য এগারো ম্যাচে ডিপিএল এ তার রান চারশো একত্রিশ হাইস্ট স্কোর একশো এগারো দুটো ফিফটি একটা সেঞ্চুরি টিপু সুলতান ফার্স্ট টাইম তাকে আনা হয়েছে টিপু সুলতান ছাব্বিশ ম্যাচে তেত্রিশটা উইকেট আছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে भाग्य भलो स्टाम्पे स्टाम्पर बल लास्ट डेलीफारी যথেষ্ট নিচু ছিল ব্যাটসম্যানকে বিভ্রান্ত করেছিল বিস্মিত হয়েছিল আরও একবার ঠিক একই চ্যানেল তো এবার একটু বলটা উঠেছে টিপু সুলতান লেফটার্ম স্লো লেফটার্ম অর্থোডক্স স্পিনার পাঁচটা ম্যাচ খেলেছেন বারোটা উইকেট আছে এবারে ডিপিএলএ এবং একুশ রান তিন উইকেট যেটা তার এবারে আসরের সেরা বোলিং ফেক আবার ঝুলেছেন স্টাম্পের উপরে স্ট্রেট সলিড ডিফেন্স প্রথম ওভারে বল করছেন ব্যক্তিগত প্রথম ওভারে সেই দারুণ চেষ্টা করছেন অন্তত প্রথম চার বল থেকে কোনো রান কনসিড করেননি তিনি ওভারে পঞ্চম বলটা করলেন স্টাম্পের উপরে লেগ স্টাম্পের উপরে খেলেছেন অন সাইডে শো করেছিলেন কোনো বিপর্যয় ঘটেনি টানা পাঁচটা ডট বল সেলিমিডনের ফিল্ডার বল ধরে সরাসরি উইকেট ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন টিপু সুলতান ওভারে শেষ বলটা করবেন পারভেজ ইমনকে এবার অফ স্টাম্পে বাইরে ড্রাইভ করে দিয়েছেন কাভার ড্রাইভ এবং বল চলে গেল ডিপ কাভার দিয়ে সীমানা বাইরে চার রানের জন্য পাঁচটা বল ভালো করলেন ডট বল তবে শেষ বলটাতে একটা চার কনসিড করলেন এগারো ওভারে খেলা শেষ হলো ছেষট্টি করো উইকেট না হারিয়ে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ এবং রান রেট পাক্কা ছয় করে এই মুহূর্তে এবং আকাশে কিন্তু মেঘ ডাকছে গড় গড় করে অর্থাৎ সংকেতটা এটাই যে যে কোনো মুহূর্তে আমি নেমে পড়তে পারি এক্স্যাক্টলি সকাল থেকেই আমরা আকাশের চিত্র দেখতে পাচ্ছি বেশ মেঘ জমাট বাঁধা মেঘ ভেসে আসছে এবং সূর্য মামা কিন্তু এই মুহূর্তে মেঘের চাদরে ঢাকা পড়েছেন পুরোপুরি কিছুটা বিশ্রামে এখন বক্স বন্দি এই মুহূর্তে ব্যাটিং কার্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি মুনিম শাহারিয়ার আঠাশ বল থেকে একুশ পারভেজ ইমন আটত্রিশ বল থেকে তেতাল্লিশ দারুণ ব্যাটিং দারুণ স্টার্ট অবশ্যই লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের জন্য 
নিউ বোলার মাহমুদুল হাসান ব্যাটিং এ আজকে চেষ্টা করেছিলেন ভালো কিছু কন্ট্রিবিউট করবার জন্য দলের জন্য তবে বেশি করে স্থায়ী হতে পারেননি ছড়ি ছড়িয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দর্শকরা কিন্তু খেলা উপভোগ করছেন হোম অফ ক্রিকেট মিরপুরের এই গ্যালারিতে শেরি বাংলা ন্যাশনাল ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে মাহমুদুল হাসান 12 ম্যাচে 7টা উইকেট আছে এবারে ডিপিএল এ যেখানে তার সেরা বোলিং ফিগার 34 রানে 3 উইকেট প্রথম বল অফ স্টাম্পের বাইরে কাট করেছেন আউটার পার্ট বলে গতি আছে টিপু ছুটছেন কিন্তু ছুটে কিন্তু লাভটা হয়েছে বাউন্ডারিটা বাঁচিয়ে দিয়েছেন তবে তিনটি রান তার পাশে একটা রান বাঁচিয়ে দিয়েছেন এটার জন্য অবশ্যই তিনি প্রশংসা দাবি রাখতেই পারে গুড ফিল্ডিং অবভিয়াসলি গুড ফিল্ডিং একবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন হাল ছেড়ে দেননি আউটার পার্টি লেগে বলটা ডিপ থার্ড ম্যান দিয়ে বলে ভালো গতি ছিল গতি ছিল কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে আমার মনে হয় যে একেবারে ইঞ্চ খানিকও না এতটুকু জায়গা সেখান থেকে বলটাকে তিনি ফিরিয়েছেন বা বাউন্ডারিটা সেভ করতে পেরেছেন অন্তত একটা রান কম এসেছে নিশ্চিত বাউন্ডারি রুখে দিয়েছেন টিপু সুলতান দারুন ফিল্ডিং অবভিয়াসলি অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যাপ্রিসিয়েটিং ফিল্ডিং তার কাছ থেকে বাহাতি ডানাতে কম্বিনেশন ফিল্ডিং এর বারবার ফাইন ট্রেনিং করতে হচ্ছে পারভেজ হাসান ইমন এবারে লেগে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন ব্যাক ফুটে গিয়ে কাট করেছেন মিডল অফ দ্য ব্যাট এ সাউন্ড যে রুমটা পেয়েছিলেন সেটাকে কানেক্ট করেছেন আর একটা সিঙ্গেল বারো নম্বর ওভার সেই সাথে বাড়লো সত্তর কোনো উইকেট না হারে লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দুশো ছেষট্টি রানের টার্গেট এবং সুপার লিগের দ্বিতীয় ম্যাচ উভয় দলের প্রথম ম্যাচে গত এক তারিখ অর্থাৎ পয়লা মে ফতুল্লাতে সাত উইকেটে জিতেছিল বর্তমান চ্যাম্পিয়নশিপ জামানের বিরুদ্ধে গাজীগুপ ক্রিকেটার্স আরও একটা টট টেলিফোনি ফ্লাইট দিচ্ছেন ব্যাটসম্যানকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা একটু যেন রয়েস হয়ে খেলছেন মুনিম শাহরিয়ার এখনও পর্যন্ত কোনো হাফ সেঞ্চুরির দেখা নেই লিগটা প্রায় শেষের দিকে তবে গত দুই মৌসুমে যে ফর্মটা দেখেছেন এবারের আসরে কিন্তু তার কাছ থেকে কিন্তু সেই সাপোর্টটা পাচ্ছে না লিজেন্স অফ রূপগঞ্জ অল ইজ বোল্ড মানে বলতে বলতেই সেটা বাস্তবে রূপ নিল একটা ভালো ডেলিভারি ঠিক মতো জাজমেন্টটা হলো না লাইনে গিয়ে খেলতে পারলেন না একটুখানি পেছন দিকে পিছিয়ে থাকলেন সেখান থেকে জায়গায় দাঁড়িয়ে বলটা খেলার চেষ্টা করলেন একেবারেই ফুটও একটা ভালো ছিল না আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে গুড লাইন থাকে ডেলিভারি জায়গা দাঁড়িয়ে ট্রাই করেছিলেন কাট করবার জন্য অফ স্টেমটা উপরে গেল ৩২ বল থেকে চব্বিশ রান করে বোল্ড মাহমুদুল হাসান মুনিম শাহরিয়ার মোটো বলে লাইনে যেতে পারেননি একটুখানি ব্যাক ফুটে শরীরটাকে ব্যান্ড করে বলটাকে খেলতে চেয়েছিলেন পয়েন্ট কিংবা কাভারের দিকে সাব্বির রহমান রোমন নিউ ব্যাটার সাব্বির রহমান সত্তর রানে প্রথম উইকেটের পতন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের ভালো একটা স্টার্ট অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ওপেনিং পার্টনারশিপ থেকে ভালো একটা স্টার্ট অবশ্যই সেটাকে বলতে হবে পারভেজ ইমন এবং মুনিম শাহরিয়ার দুই প্রান্ত থেকে দুজনেই ব্যাট চালিয়ে খেলছিলেন এবং ওপেনিং স্লটে একটা ভালো স্কোর জমা করবার চেষ্টা তারা করছিলেন মুনিম শাহরিয়ার তিনি ফিরে গেলেন চব্বিশ রান করে এবং সেই জায়গায় সাব্বির রহমান নিউ ব্যাটার সাব্বির রহমান রহমান রাজশাহীর ছেলে একটা সময় জাতীয় দলের নির্বাচক ওয়ান ডাউন ব্যাটার ছিলেন এখন অবশ্য জাতীয় দলের বাইরে তবে এবারে গতবারের ডিপিএলটা ছিল অসাধারণ এবারে ডিপিএলও ভালো ব্যাটিং করেছেন এবং তার ক্যারিয়ারটা এবারে ডিপিএলে তার রান বারো ম্যাচে চারশো পঁয়তাল্লিশ তৃতীয় সর্বাধিক রান গেটার এই দলের অর্থাৎ লিজেন্স অফ রূপগঞ্জের একশো দশ জন হায়েস্ট স্কোর দুটো ফিফটি একটা সেঞ্চুরি অর্থাৎ ডোমেস্টিক ক্রিকেটে কিন্তু দুর্দান্ত ফর্ম দেখাচ্ছেন গতবারের মতো এবারও লিজেন্স অফ রূপগঞ্জের হয়ে সাব্বির রহমান প্রথম বলটা খেললেন ওখানে তো ঢং এ সাকসেসফুল একটা ওভার 
উইকেট নিয়েছেন প্রথম ওভারে সত্তর এক উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ একটা ভালো স্টার্ট দরকার ছিল রোহন যেখানে দুশো ছেষট্টি রানের টার্গেট সেই জায়গাটায় ভালো সূচনা তবে এখন বাকি যারা ব্যাটসম্যান রয়েছেন তাদের কিন্তু ক্লিক করা এবং সেই অভিষ্ট লোককে পৌঁছে যাওয়া এক্সাক্টলি তবে মরিম সাহেব যেভাবে খেলছিলেন অন্তত আরও কিছুটা সময় উইকেটে থাকা উচিত ছিল এবং বিশেষ করে আপনি একটু আগে বলছিলেন যে এবারে ডিপিএলটা তার মোটেও ভালো যাচ্ছে না গত আসরে যদিও ভালো কিছু ইনিংস আমরা দেখেছি তার কাছ থেকে তবে এবারে বিপিএলটা মরিম শাহরিয়ার যেভাবে এসছিলেন এবং যেভাবে তিনি ব্যাটটা করতে পারেন যেভাবে তার ব্যাটে রান আসে সেই বিষয়গুলো এবার অন্তত ডিপিএলে অনুপস্থিত সেই বিষয়গুলো এবং আজকেও চব্বিশ রান করে আউট হলেন তিনি এবং খুব বাজেভাবেই বোল্ড আউট হলেন একেবারেই নিজের উপর কন্ট্রোল ছিল না তার ঠিক বলে লাইনে যেয়ে খেলতে পারলেন না ঠিক মতো যেন মনিম শাহরিয়ার যেই ধরনের ক্রিকেটার যেই ধরনের খেলাটা আমরা তার কাছ থেকে দেখেছি বিপিএল কিংবা ডিপিএল এর আগে ঠিক সেই ধরনের বা সেই যে জায়গাটা মনিম শাহরিয়ারকে যেন একটুখানি ফিকেই লাগছে পারভেজ ইমন চমৎকার খেলছেন আজকে বড় বড় ছয় দেখেছি আমরা তার ব্যাটে চল্লিশ বল থেকে ৪৫ করেছেন তিনি রয়েছেন নন স্ট্রাইকিং এন্ডে এর মধ্যে স্ট্রাইকে রয়েছেন সাব্বির রহমান আরও একটা বল মোকাবেলা করলেন সাব্বির রান পাবেন না একটা অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট হবে এই মুহূর্তে থার্টি এয়ার সার্কেলের মধ্যে বেশ টাইট ফিল্ডিং করবার চেষ্টা ফিল্ডারদের কাছ থেকে দুটো বল মোকাবেলা করেছেন রানের খাতাটা এখনও ওপেন করতে পারেননি টিপু সুলতান এবার একেবারে অন দ্য টো দিয়েছেন বলটাকে কোনো মতে সেটা ঠেকে আছেন সাব্বির রহমান আরও একটা ডট বল ট্রিকন ব্রান্ডে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এইট কারেন্ট ব্রান্ডে ফাইভ বলে হাতে নটা উইকেট আছে লিজেন্টসের গতবারে রানার্স আপ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে এবং এই দলটির সূচনাটা হয়েছিল বিশ্ব ক্রিকেটের আর এক লিজেন্টস ওয়ান্ডার বয়েস লেটেল মাস্টার ব্লাস্টার সাবেক অধিনায়ক ভারতীয় দলের এবং ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকা সচিন তেন্দুলকর তার হাত ধরে লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের যাত্রা শুরু হয় এবং সচিন তেন্দুলকর যাকে বলা হয় বিশ্ব ক্রিকেটের ব্যাটিংয়ের শিল্পী এবং তাকে পছন্দ করেন না এমন মানুষ কিন্তু খুঁজে পাওয়াটা অবভিয়াসলি সেটা সব দিক থেকেই এবার কিন্তু ফ্ল্যাটে ডেলিভারি ফুলার লেংথ আলতো করে ড্রাইভ করেছেন একটা রানের জন্য স্ট্রাইক রোটের হলো এবং এরই সাথে তেরোতম ওভারে খেলা শেষ বাহাত্তর এক উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এখন পর্যন্ত পাঁচজন বোলার ব্যবহার করেছেন ক্যাপ্টেন আকবর আলী মাহমুদুল হাসান একমাত্র সফল বোলার এক ওভার বল করে চার রান দিয়ে একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন তিনি ইকোনমি ফো জয়নুল ইসলাম তিনি বল করেছেন তারেক এই মুহূর্তে কিন্তু একটু আগে যে এই শঙ্কার কথা আমরা বলছিলাম যে মেঘ এবং সূর্যের মধ্যে যে লুকোচুরি খেলা হচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ঝরছে এই মুহূর্তে এবং আমার মনে হয় লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ ডাকত লুইসের বিষয়টা মাথায় রাখবেন কেননা ওয়ান ডেতে যে নতুন ফর্ম্যাট আগে ছিল পনেরো ওভারের মধ্যে খেলা শেষ করতে পারলেই মানে দ্বিতীয় ইনিংসটা হলেই সেখানে ডাকত লুইসের একটা বিধান থাকবে বাট এখন নতুন যে নিয়ম বিশ্ব ওভার কমপক্ষে বিশ্ব ওভারের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং সাইড যদি কমপ্লিট করতে পারে এরপরে যদি কোনো কারণে খেলাটা বন্ধ হয় তাহলে ডাকত লুইসের যে বিধান সেই বিধান অনুযায়ী ম্যাচের রেজাল্ট আসবে তবে বৃষ্টি কিন্তু সেরকম নয় ওই যে ছিটে ফোটা যেটা বলে এবং এই ছিটে ফোটাতে আমার মনে হয় না খেলাটা বন্ধ রাখবে না পাররা না যদি এই ধরনের বৃষ্টি হয় যেটা আমরা দেখলাম যে ঝিরি ঝিরি হচ্ছে এবং সেটা মাত্রাটা খুবই কম আপাতত এরকম হলে অন্তত বিশ্ব ওভার পর্যন্ত অনায়াসে চালিয়ে নেওয়া যাবে তবে যদি মাত্রা বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই খেলা থামা থেমে যাবে সেক্ষেত্রে অটোমেটিক্যালি খেমে খেলা থেকে সুইপ করে দিয়েছেন এবার দারুণ ওয়েল কানেক্টেড একটা শট পারভেজ জীবনের কাছ থেকে পারভেজ জীবন আজকে দুর্দান্ত খেলছেন এবং ইটস আ সিক্স একই সাথে পঞ্চাশ রান পূর্ণ করলেন পারভেজ ইমন একান্ন রানে পৌঁছে গেলেন বিয়াল্লিশ বল থেকে আগামী দিনে তাকে দেখা যাবে লাল সবুজের জার্সিতে সেই প্রত্যাশা আমি সব অনেক কোটি কোটি অন্তত ক্রিকেট লাভার যারা রয়েছেন তারা প্রত্যাশা করছেন একজন সলিড বাঁ হাতি ব্যাটার এবং তার যে 
শর্ট সিলেকশন একই সাথে তার যে টাইমিংগুলা এবং বটম হ্যান্ডে অনেক অনেক স্ট্রং বিশেষ করে স্পিনারদের ভেতরে স্লক সুইপে দারুণ কার্যকরী এবং এত ভালো টাইমিংগুলা করেন যেটা নমুনা আরও একবার রেখেছেন একটা ছক্কা দিয়ে এবারে আসরে তার তৃতীয় ফিফটিটা তুলে নিয়েছেন ব্যাক ফুটেকে কাট করেছেন শটে যথেষ্ট পাওয়া ছিল বাট প্লেসমেন্টটা ভালো হয়নি আর একটা ডট বল কিছুটা লুজ ডেলিভারি দেওয়া দিচ্ছেন লুজ ডেলিভারি অর্থাৎ ব্যাটসম্যানকে শট খেতে বাধ্য করছেন পয়েন্ট এবং ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট এই জায়গাগুলিতে অনেক বেশি স্ট্রং পারভেসেন এবং দুজনকে রেখেছেন সেই জায়গাটায় আরও একবার রুম পেয়েছেন কাট করে দিয়েছেন এবার চার কোনো সুযোগ নেই এবং সেটা হলো পঞ্চম বাউন্ডারি পাঁচটা বাউন্ডারি চারটা ছয় দুর্দান্ত ইনিংস পঁয়তাল্লিশ বলে পঞ্চান্ন স্ট্রাইক রেট একশো বাইশ পারভেসেন এবং তিরাশি এক উইকেটে চলো ষোলো চোদ্দ বার শেষে লিজেন সব রূপ আকাশের অবস্থা দেখে খুব একটা সুবিধাজনক কিছু মনে হচ্ছে না আপাতত পুরো আকাশ কিন্তু মেঘেছে আছে এবং খুবই ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও কিন্তু ঝরছে তবে এটা মাত্রা বেড়ে গেলে তখন আসলে খেলা চালানোটা খুবই টাফ হয়ে যাবে খেলাটা থামাতে হবে হয়তো তবে আপাতত বিশ ওভার পর্যন্ত হয়ে গেলেও ডিএল মেথডে যাওয়ার একটা সুযোগ কিন্তু থাকবে সাব্বির রহমান অন স্ট্রাইক নতুন ওভার শুরু হচ্ছে টিপু সুলতান ব্যক্তিগত তৃতীয় ওভারে বল করতে এসছেন টিপু সুলতান এখন পর্যন্ত দুই ওভার বল করে মাত্র ছ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট নেই সাব্বির রহমান আট বল মোকাবেলা করে দু রান সংগ্রহ করেছেন অন্য প্রান্তে পারভেজ ইমন তিনি আজকে শুরু থেকেই অ্যাটাকিং একটা মাইন্ডসেট নিয়ে বা মাঠে নেমেছেন এবং সেটা তিনি ওপেন করেছেন বেশ ভালোভাবে বোলার যে এগেনস্টে তিনি সেটা কাজে লাগাচ্ছেন একটুখানি লুজনার পেলেই সেটাকে কিন্তু বড় বড় বাউন্ডারিতে তিনি কনভার্ট করছেন এক একটা ছয় বিশাল বিশাল একেবারে গ্যালারিতে নিয়ে ফেলছেন পারভেজ ইমন এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে আসলেন একটা রান নিয়েছেন সাব্বির রহমান রোমান তিনি গেলেন নন স্ট্রাইকিং এন্ডে এবং পারভেজ ইমন পঁয়তাল্লিশ বল থেকে পঞ্চান্ন রান করেছেন তিনি স্ট্রাইকে মোকাবেলা করবেন টিপু সুলতানকে স্টাম্পের উপরে স্টার্টের একটা ডেলিভারি বাঁহাতির জন্য অবৈধ উইকেট বল করছেন মিরপুর থানা প্রান্ত থেকে টিপু সুলতান গত মৌসুমে বেশ ভালো বোলিং করেছেন উইকেট নিয়েছিলেন এবারে মৌসুমেও এখনও পর্যন্ত দলের পক্ষে উইকেট নিয়েছেন বারোটি একটা সময় যশোর থেকে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় বেরিয়ে এসছে জাতীয় অঙ্গনে বিশেষ করে সৈয়দ রাসেল তুষার ইমরান এবং আন্ডার নাইনটিনও কিন্তু বেশ কয়েকজন বেরিয়ে এসছেন এবং ইদানিংকালে আন্ডার নাইনটিনের বর্তমান যিনি অধিনায়ক চার দিনের ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে শত রান করেছেন শারিয়ার সাকিব জন্ম যশোরের কাজিপাড়ায় ঐতিহ্যবাহী যশোর শহরের কাজিপাড়া যেখানে যশোরের প্রপারে সংসদ সদস্যদের বসবাস সাবেক এবং বর্তমান সংসদ সদস্য সেখানেই তার বসবাস এবং এবারের চার দিনের ম্যাচে চট্টগ্রামের জৌরমের চৌধুরী স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ইনিংসে শত রান করেন যদিও তার শত রানটা হারাতে পারেনি দশ উইকেটে পাকিস্তান যুবাদের কাছে হেরে গেছে বাংলাদেশের যুবারা তবে পাঁচ ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ এবং একটা টি টোয়েন্টি হবে সেখানে অবশ্যই ভালো কিছু প্রত্যাশিত আমরা একান্ন রান ইনিংসটা দেখছি সাধারণ হাফ সেঞ্চুরি এবারে লিগে সাধারণ শর্ট সিলেকশন তিন নম্বর হাফ সেঞ্চুরি পাঁচটি চার তিনটি চারটি ছক্কা সুবাদে গুড টাইমিং বিশেষ করে তার স্লক সুইপ গুলো দেখার মতো ব্যাকফুট কামার ড্রাইভ স্লক সুইপ স্লক সুইপের মাস্টার বলল কিন্তু পারভেসেসেন ইমনকে ভুল হবে না গ্রেট ব্যাটিং এখনো পর্যন্ত অন্তত এটাকে আরও অনেক দূর তিনি নেবেন একজন সলিড ওপেনার তামিম ইকবাল দীর্ঘদিন সেবা দিয়ে যাচ্ছেন ক্রিকেটে একটা সময় তামিমদেরও যুগ শেষ হবে তখন ইমনদের যুগ শুরু হবে পারভেজ ইমন তাওহিদ হৃদয় 
এবং দু হাজার বিশ সালের আন্ডার নাইনটিন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের চ্যাম্পিয়ন দলের ম্যাক্সিমাম খেলোয়াড় তাদেরকে কিন্তু আমরা দেখছি যে জাতীয় দলে তাদের অবস্থানটা একটা সময় অনেক অনেক মজবুত হবে অনেক ট্যালেন্টেড ক্রিকেটার ওই দলটিতে সামনে এ দলের সিরিজ আছে দুটি চার দিনের ম্যাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ এ দল বাংলাদেশ সফরে আসছে দু এক দিনের মধ্যেই এবং এ মাসের ষোলো তারিখ থেকে উনিশ তারিখ পর্যন্ত সিলেটে অনুষ্ঠিত হবে প্রথম চার দিনের ম্যাচ এবং একই ভেন্যুতে তেইশ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত হবে দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচ এবং ইতিমধ্যেই জেমি সিডান্স তাকে ব্যাটিং পরামর্শ বা ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বিসিবির পক্ষ থেকে এবং জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলে আছেন এখন অবশ্য এ দলের দায়িত্ব সামলাচ্ছে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মাহমুদ হাসান একটা রুম দিয়েছিলেন ফ্লাইট ছিল বলে স্টাম্পের বাইরে উইকেট টেকার বোলার সাতাশি এক উইকেটে এবং চার দিনের ম্যাচের অধিনায়ক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আবিব হাসান ধ্রুবকে ইতিমধ্যে দল ঘোষণাও হয়েছে দলের জন্য দলের বিপক্ষে সিরিজের জন্য সাতাশি এক উইকেটে ষোলো নাম্বার ওফা ধরুন বোলিং মাহমুদুল হাসানের কাছ থেকে পরপর দুটা স্লোয়ারে তিনি ব্যাটারকে বোকা বানালেন পারভেজ ইমন ভালো ব্যাট করছেন নিশ্চয়ই তাকে ফেরানোর টার্গেটটাই থাকবে এবার কিন্তু স্ট্যাম্পের উপরে ভালো লেংথের বল দেখে শুনে একবার ব্যাট প্যাট একসাথে নিয়ে কপি বুক ফ্যাশনে মোকাবেলা করলেন ডটবল ওভার শেষ ষোলো ওভার শেষে সাতাশি এক উইকেটে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ আরও একবার আমরা বৃষ্টির সে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টি পড়ছে খুবই হালকা বৃষ্টি ঝিরিঝিরি বৃষ্টি এবং বেশ বেগাচ্ছন্ন আকাশে মরতে দুশো চার বল বাকি রয়েছে করতে হবে একশো উনআশি রান টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে দুশো চার বল একশো উনআশি রান দরকার রিকোয়ার্ড ফাইভ পয়েন্ট টু সিক্স কারেন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফোর টিপু সুলতান তার নতুন ওভারের জন্য প্রস্তুত চতুর্থ ওভার এর আগে তিন ওভার মাত্র আট রান দিয়েছেন সাধারণ ইকোনমি টু মাহমুদুল হাসান खेलान तर मुखबान से बार्ता दीचे एक चाहिए खुब एक चान्स क्रिएट कर ওয়েল টাইমিং একটা শট বলা যাবে না অনেকটা হাইট পেয়েছিল এবং সোহান অবভিয়াসলি ভালো একটা ক্যাচ ধরেছেন তিনি হাবিবুর রহমান সোহান শেখ জামাল ক্রিকেট একাডেমির সৃষ্টি বলতে হয় সেখান থেকেই বেরিয়ে এসছেন এই হাবিবুর রহমান সোহান ভালো ব্যাটার অবশ্যই এবং অ্যাটাকিং ব্যাটার হিসেবে নিজেকে ছেলে মেরে ধরে ধরেছেন যদিও বা এই ডিপিএল আমরা 
তার কাছ থেকে খুব একটা ইনিংসে তিনি সেঞ্চুরি করেছেন একটা ম্যাচে এবং এছাড়া দু একটা ইনিংসে কিছু রান এসছে তবে ওভাবে আর নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি এবারে ডিপিএলে তবে শর্ট অফ ভার্সন ক্রিকেটে তিনি কিন্তু বেশ ভালোই করেন এর আগে ঘরোয়া ক্রিকেটে টি টোয়েন্টিতে থাকে ভালো করতে দেখা গেছে এবং বেশ অ্যাটাকিং ব্যাটার শুরু থেকেই বোলারদের উপরে চড়াও হয়ে খেলতে পছন্দ করেন নতুন ব্যাটেন লিজেসর রূপগঞ্জের আরেক র্যান মেশিন এরফান শোকুর দলের উইকেট রক্ষক বারো ম্যাচে চারশো পঞ্চাশ রান এবারে ডিপিএল এ বেস্ট ইনিংস সাতাত্তর পাঁচটা হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে ভদ্রলোকটির তবে লিস্টের ক্রিকেটে বাষট্টি ম্যাচে এক হাজার একশো বিয়াল্লিশ রান আছে স্ট্রাইক রেট খুবই চমৎকার এভারেজটা বাইশ এবং বেস্ট ইনিংস সাতাত্তর এবং একই সাথে ড্রিঙ্কস ব্রেকের পর্বটাও সেরে নিচ্ছেন আম্পায়াররা এবং ড্রিঙ্কস ব্রেকের আগ পর্যন্ত আটাশে দু উইকেটে লেজেন সৌরভগঞ্জ টার্গেটটা তাদের সামনে দুশো ছেষট্টি রান আমরা হাইলাইটসটা দেখছি প্রথম প্রণের ওভার তুরন্ত স্টার্ট সত্তর রানের পার্টনারশিপ পারভেজ হাসান ইমনের হাই কেয়ার ব্যাটিং তুরন্ত অন ড্রাইভ বিউটিফুল কাভার ড্রাইভ দেখার মতন সব স্ট্রোকগুলি খেলেছেন পারভেজ হাসান ইমন মনিষ্টা বেশি একটা বড় করতে পারে चलते ড্রিঙ্কস ব্যাক শেষে নতুন করে আবার খেলা শুরু হচ্ছে সফল বোলার এবার উইকেট নিয়েছেন ইরফান শুক্কুর এর বিরুদ্ধে আসছেন টিপু সুলতান হাই ব্যাক লেফট নেক্সট আম্পের বাইরে একটা বোর্ড ডেলিভারি ওয়াইড আমরা একটা এক্সট্রা রান যুক্ত হচ্ছে স্কোর বোর্ডে উনানব্বই দু উইকেটে ড্রাইভ নেক্সট আম্পের উপরে 
সাব্বির রহমান ইরফান শোকুর সবসময় ফার্স্ট এড ক্রিকেট খেলেন গত মৌসুমে যে কাজটা করেছিলেন এবারে মৌসুমে সেই কাজটা করে যাচ্ছেন তবে এই মুহূর্তে আরও একটা ব্যাটার পার্টনারশিপ দরকার মিডিল সোভারগুলোতে দুশো ছেষট্টি রানের টার্গেট তবে এবারে ডিপিএলে রান চেজিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকরী লিজেন্ড স্যার রূপগঞ্জের ব্যাটাররা দলের দেশীয় কোচের প্রোডাকশন তুষার ইমরান ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটের রান মেশিন সর্বোচ্চ সেচুরিয়ান লাস ডেলিভারিটা সফটওয়্যারে খেলেছেন একটু জোরের উপরে বোলিংয়ে এবং কোচ হিসেবে আরও যারা রয়েছে নাজমুল হোসেন রয়েছেন সৈয়দ রাসেল এবং ক্যাপ্টেন সি যথারীতি বেঙ্গল ক্রিকেটের হার্ট থ্রপ মাশরাফি বেন মুরতাজা নব্বই দু উইকেটে একটি মাত্র বল বাকি লাইফ ফ্রম শেরে বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম আরও একবার ট্রেনের মুখে জায়গা মানে ড্রাইভ কাবারে আরও একটি না একানব্বই দু উইকেটে লেজেন্ড সব রূপ সাব্বের রহমান রোমন একটু স্লো ক্রিকেট তবে লুজ ডেলিভারি পেলেই তার চিরচেনা রূপটা দেখা যাবে আঠারো নম্বর ওভার একানব্বই দু উইকেটে আমরা একবার অফ স্টাম্পের উপরে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে দিয়েছেন অন সাইডে আমরা একটা টট বল উইকেট দরকার ম্যাচে চান ফিরিয়ে আনতে গেলে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য পুঁজিটা দুশো পঁয়ষট্টি ডন দ্য ট্র্যাক লেফট অ্যান্ড ড্রাইভ জাস্ট ওয়ান রান ওপেনিং স্লটটা ফিরে যাওয়ার পরে একটুখানি ধীর গতিতে রান উঠছে মুহূর্তে বিশেষ করে পারভেজ জিমন দারুণ খেলছিলেন আউট হয়ে গেছেন তিনি মোহাম্মদুল হাসান তিন দশমিক চার ওভার বল করে আঠারো রান দিয়ে একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক ছুঁড়ে দিয়েছেন মোহাম্মদুল হাসান এই মুহূর্তে বিরানব্বই দুই উইকেটে লেজেন্ড সবরূপগঞ্জ সতেরো দশমিক চার ওভারের খেলা ইরফান শুক্কুর অন স্ট্রাইক বা হাতি ব্যাটার উইকেট কিপার কাম ব্যাটার এই দলটার এবং অফ স্টাম্পে বাইরে বল আলতো করে ড্রাইভ করেছেন ফিল্ডিং হয়ে গেল রানের সুযোগ নেই ভালো একটা ওভার শেষ করতে যাচ্ছেন মাহমুদুল হাসান এই ওভারে মাত্র একটা রান এসছে পাঁচ বল থেকে আর একটা বল বাকি রয়েছে ওভারে শেষ বলটা নিয়ে যাচ্ছেন এবার নাম স্টেপের বাইরে আল থেকে স্টেয়ার করে দিয়েছেন ডিপ থার্ড বেলের দিকে বল খুব দ্রুত যাচ্ছে বাউন্ডারির দিকে এবং শেষ পর্যন্ত বাউন্ডারির বাইরে একটা অসাধারণ লেগ কাট এরফান শুক্রের ব্যাটে দলের উইকেট রক্ষক তুরন্ত ব্যাট করছেন পাঁচ পাঁচটা হাফ সেঞ্চুরি তার এবং চিরাক জানের শেষ মুহূর্তে ব্যাটের পরশটা বলিয়ে দিলেন লেট কাট পিক আউট ফিল্ড ইরফান শুক্রকে দেখছেন গত মৌসুমও খেলেছেন লিজেন্ড স্যার রঘুগঞ্জের হয়ে তার আগের মৌসুমে মোহাম্মেডনের জার্সিতে ছিলেন সেটা ছিল টি টোয়েন্টি ফরম্যাট নাইনটি সিক্স ফর টু লিজেন্ড স্যার রূপগঞ্জ আঠারোটা ওভার পার করেছেন রান রেট খুবই চমৎকার রেকর্ড রান রেট ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ওয়ান একশো সত্তর রান দরকার একশো নব্বই বল হাতে আটটা উইকেট আছে বোলিংয়ে একটা পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি এবং সেই পরিবর্তনটার নাম
মহিউদ্দিন তানেক জয়নুল আবেদিন জয়নুল কেন হচ্ছে গত ম্যাচের হিরো তেইশ রানে চার উইকেট নিয়ে ধ্বংস লীলাটা চালিয়েছিলেন ফতুল্লাতে শেখ জামা ধানমন্ডির বিরুদ্ধে জয়নুল ওভার প্রথম বলটা করলেন স্টাম্পের উপরে ফেলেছেন অন সাইডে রানের সুযোগ নেই জয়নুল ইসলাম নিউ বোলার সাব্বির মন এবং অন্য প্রান্তে রয়েছেন ইরফান শুক্কুর ইরফান শুক্কুর এমন স্ট্রাইকে চেষ্টা করছেন আরও একটা ভালো পার্টনারশিপ গড়ে তোলবার জন্য ইরফান এবারে কিন্তু খেলেছেন ডিপ ফাইন লেগের দিকে একেবারে ডিপা পজিশনে ফিল্ডার ইরফান শুক্র ব্যাট থেকে এসছে রানটা তম ঘরে খেলা চলছে নিরানব্বই অবশ্য হয়ে গেছে যে তার একটা রানের ইরফান শুক্র ব্যাট থেকে এবং খেলা চলছে মেঘের কিন্তু ঢেকুর উঠেই যাচ্ছে উঠেই যাচ্ছে আকাশের চিত্র দেখতে পাচ্ছি এবং আকাশের ডাকও শোনা যাচ্ছে এই মুহূর্তে শব্দ দান মেরে দিয়েছিলেন এবং শিখ জামান ধানমন্ডির দ্বিতীয় পরাজয়টা লালাটে এঁকে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকাটা ছিল সবচেয়ে বেশি তেইশে চার উইকেট নিয়ে শর্ট বল ফুল করে দিয়েছেন কোন ভুল করেননি রমন রোমন একটা অনবদ্য চার তার ব্যাটে রাজশাহীর পাওয়ার সাব্বে রমন শর্ট ডেলিভারির অ্যাডভান্টেজ দেখার মতো নিজের ট্রেডমার্ক শটের একটি জাস্ট বডিটাকে অ্যাঙ্গেল করে কন্ট্রোল শটটা খেলেছেন অনবদ্য চা সাব্বে রমন खेला शेष দুই উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ আরো তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুটি সুপার লিগের একটি ডেলিগেশনের শেখ জামাত ধানমন্ডি ক্লাব তারা খেলছেন মোহাম্মডেনের বিরুদ্ধে এবং তারা করেছে দুশো নৌষাট চার উইকেটে তিরানব্বই রান করেছেন আজকে ফজল মোহাম্মদ রাব্বি সত্তর রান করেছেন উরাস সোহান সৈকত আলী পঞ্চাশ এবং এই মুহূর্তেই মোহাম্মডেন তাদের সংগ্রহ দু উইকেটে ষাট এবং অপর ম্যাচে আবাহনী লিমিটেড দুশো ছিয়াশি রানের টার্গেট ছুড়ে দিয়েছেন যেখানে অনবদ্য শত রান করেছেন আবিব হোসেন ধ্রুব তিনি করেছেন একশো এগারো এবং তার জবাব দিতে নেমে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব আপাতত তাদের সংগ্রহ নিরানব্বই দু উইকেট পরের মাঠটা এবার হাওয়ায় মাসের শহরটা খেলেছেন এরফান শোকর অনবদ্য ছয় আম্পায়ারের সংকেত একশো down the track left hand drive corner is in the 
এবং একশো দশে পৌঁছে গেল স্কোরটা লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জের বিশতম ওভারে খেলা চলছে তিন বলে সাত রান দিয়ে ফেলেছেন মাহমুদুল হাসান এবারে স্টেট আডেলি বাড়িটা জায়গা বানিয়ে উইকেট কাভার করে অন ড্রাইভ আরও একটা সিঙ্গেল এবং বলতে বলতে সাব্বির রহমান সাব্বির রহমানের বিদায় ঘন্টা বেজে গেল তৃতীয় উইকেটের পতন একশো এগারো রানে নেলসন নাম্বারে কাটা পড়লেন সাব্বির রহমান আরও একবার তার একটা ডেলিভারি স্লটেই পেয়েছিলেন বলটাকে তবে এতটা হাইট পেয়েছে বলটা এতটা উপরে তুলে মেরেছিলেন যে বাউন্ডারি কাভার হলো না একেবারে ডিপা পজিশনে ধরা পড়লেন মহিউদ্দিন তারেক তিনি ধরেছেন কাজটা বোল্ড মাহমুদুল হাসান ২৬ বল থেকে চোদ্দ রান করে ট্রাভেলিয়ারে ফিরে যাচ্ছেন সাব্বির রহমান রোমন অনেকটা উপরে উঠেছিল যে পাওয়ার জেনারেট করেছেন আর যদি এতটা উপরে না উঠতো বলটা তাহলে নিশ্চয়ই সীমানা ছাড়িয়ে যেত অনেকটা হাইট পেয়েছে ভালো স্লটে পেয়েছিলেন মারবার মতো বলই পেয়েছিলেন এবং ফুটওয়ার্কে একটুখানি দুর্বলতা ছিল ভালো ফুটওয়ার্ক ছিল না একটুখানি সামনে এগিয়ে যেতে পারতেন জায়গায় দাঁড়িয়েই ব্যাটটা চালিয়েছিলেন বেশ জোরের ওপরে সুইট পারও ব্যাটই খেলেছেন কিন্তু ঠিক যেভাবে খেলা দরকার ছিল যে ডিরেকশানে বলটাকে রাখা দরকার ছিল সেখানে যেন রাখতে পারেননি সাব্বির রহমান রোমন ফিরে গেছেন আউট হয়ে নতুন ব্যাটার চিরাক জানি আস্তে আস্তে উইকেটে প্রবেশ করছেন অন্য প্রান্তে রয়েছেন ইরফান শুক্কুর চিরাক জানি চিরাক জ্বালাতে হবে আজকে বারো ম্যাচে পাঁচশো চার রান পাঁচটা ফিফটি কোনো সেঞ্চুরি নেই বেস্ট ইনিংস চুরানব্বই এবং এই ইনিংসটা খেলেছিলেন রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ জিততে জিততে হেরে যায় চিরাক জানি মিডিল অর্ডারে একজন সলিড রান ক্রিয়েটার এবং তার আজকের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংসটা অবশ্যই দলের জন্য ইতিবাচক ফোটা ছিটে ফোটা বৃষ্টি কিন্তু পুরেই যাচ্ছে গত মৌসুমে পাঁচশো আটানব্বই রান আঠাশটা উইকেট এক্সেলেন্ট পারফরমেন্স ব্যাট এবং বলে লেজেন্ড সব রূপগঞ্জের হয়ে চিরাক জানি মাহমুদুল হাসান সবচেয়ে সফল বোলার দুটো উইকেট নিয়েছেন তিনটা উইকেটের প্রথম বল ড্রাইভ করেছেন একটি রান আপনার মার্কে গেছেন চিরাক লেজেন্ড সব রূপগঞ্জের ব্যাটিং কার্ড তিনজন ব্যাটার ফিরে গেছেন চব্বিশ রানে ফিরে গেছেন মুলিম শাহারিয়ার সাতান্ন রানে ফিরে গেছেন পারভেজ ইমন সাব্বির রহমান রুমন তিনি করলেন চোদ্দ রান আউট হয়েছেন ইরফান শুকুর তেরো রান করেছেন সাত বল থেকে এবং চিরাক জানি নিউ ব্যাটার এখনও কোনো বলই মোকাবেলা করবার সুযোগ পাননি দলিল স্কোর একশো এগারো তিন উইকেটে ওয়ান 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 ফোর থ্রি বিশতম ওভারের আরও একটা বল বাকি রয়েছে চিরাগ জানি এর সাথে অবশ্য নতুন ওভারের প্রথম বল ছিল জয়নুল ইসলাম তিনি বল করছেন দুই দশমিক এক ওভার বল করে সতেরো রান দিয়েছেন কোন উইকেট নেই একশো তেরো তিন উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এখন কিন্তু ডাকত লুইসের সমীকরণটা খুব জোরে সরে আসবে এবং বৃষ্টির আগমনী বার্তাটা গ্রাউন্ডসম্যানরাও কিন্তু প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন মেঘ কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে কল কল করে ডাকছে নতুন আহ্বান ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে শর্ট বল ছিল সফট হ্যান্ডে ঘুরিয়ে দিই 
ঘন্টা কভার করছে পিক আপটা ভালো হলে নিশ্চিত রান আউট হতে পারতেন মাহমুদ হাসান ছিলেন ফিল্ড না বলটা ঠিকমতো তুলতে পারেননি ভালোটা সুযোগ গেল 114 তিন উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ মিস ফিল্ডিং টিপুট তবে ওখানে ব্যাকআপ ফিল্ডার ছিলেন জয়নুল ইসলাম অনেকটা এক্সপেন্সিভ সেভেন পয়েন্ট টু জিরো তার ইকোনমি দু দশমিক তিন ওভারে আঠারো রান দিয়ে ফেলেছেন ধারাবাহিকতা সবচেয়ে বড় জিনিস যে কোনো ক্রিকেটারে ব্যাটসম্যান কিংবা বোলার হোক গত ম্যাচে ভালো বল করলো আজকের এই ম্যাচে কিন্তু নিজেকে এখনো পর্যন্ত খুঁজে পাননি জয়নুল ইসলাম ইয়াং ফাস্ট মিডিয়াম বোলার থানা প্রান্ত থেকে তার আগম এবারে ড্রাইভ হালকা সুইং ব্যাটের আউটার এজ চিরাক জানি ব্যাটে আর ব্যক্তি রান সিঙ্গলসগুলো অনায়াসে গ্রহণ করছেন দুই ব্যাটার দুশো পনেরো ইনফ্যাক্ট একশো পনেরো তিন উইকেটে দুশো ছেষট্টি রানের টার্গেট আগামী সাত তারিখ আরও তিনটি ম্যাচ সুপার লিগের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যার একটি প্রাইম ব্যাংক এবং শেখ জামান ধানমন্ডি শেখ জামান শের বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং সেটিরই সরাসরি সম্প্রচার দেখবেন পিসিবি ইউটিউব চ্যানেলে এবার জাস্ট জেন্টার পোস আপে শর্ট গ্যাপ দেখে খেলেছেন স্ট্র্যাটেশন চলে বোলস ব্যাক ড্রাইভ একটি রান ইরফান সুখুট রিস্কি শর্ট ছিল আবানি লিমিটেড গাজিগুর ক্রিকেটার্সের বিরুদ্ধে বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে ইনফ্যাক্ট আবানি লিমিটেড লিজেন্স অফ রুগঞ্জের বিরুদ্ধে বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে খেলবে এবং মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বিরুদ্ধে ফতুল্লাতে মোকাবিলা করবে আগামী সাত তারিখের ম্যাচের আপডেটটা current run rate 5.57 record run rate 5.14 aro ek bar outer edge extra swing of stamper bare batsman ke kichura pressure get kor bar ekta prash chalachen bowler wicket dorkar dot ball e bishoy gulo khub iti bachok bowler jonno aro ekta over ekho shobha sheshe 117 tin wicket e মোহাম্মদ উল্লাহ হাসান কার্টিনেও মিরপুর থানা প্রান্ত থেকে পাঁচ ওভার বত একত্রিশ রান দুটো উইকেট ইকোনমি সিক্স পয়েন্ট টু জিরো একটু এক্সপেন্সিভ দুটো মূল্যবান উইকেট আম্পায়ারা কিন্তু কথা বলছেন কথা বলার অর্থ বৃষ্টির ফোটা এবং গার্লসম্যানেরও তারা প্রস্তুত ইরফান শুকুর ব্যাট বগল ধাবা করে দৌড় দিতে চেয়েছিলেন তাকে অবশ্য থামানো হয়েছে যে বৃষ্টির ফোটাটা দেখছেন এবং আগের থেকে ফোটাটা একটু যেন বেশি তবে আম্পায়াররা কিন্তু কথা বলে নিজেদের মধ্যে খেলাটাকে চালিয়ে যাবেন তার পক্ষে ধরা সম্ভব নয় ছক্কা 
शॉट बॉलर एडवांटेज चिराग चाली एक्सेलेंट टाइमिंग प्लेस मैन एकदम ही जेनुइन एक टपूर बॉल गुड ट्रीटमेंट अनुभव तो छोए दाखार मतलब स्ट्रोक एक्शन तेज तीन विकेट है आइस नंबर ओवर मेरे सफर ने खेला चाहे ना स्टंप पर वो रे हल्का मिस फील्डिंग एक पिनांट छोटे वो शपाउंड चिलो एक्शन बयान लिखा नहीं मोरते प्रयोजन हाथे छात्रा विकेट आचे लेजेंड्स ऑफ रुग्वांजेर एक्शन का तोटा डेलीवरी और बाकी हर एक बार ठेल दे ओ माय गॉड निश्चित और आना आउट निश्चित और आना आउट चेराग जाने तबे तार विकेट टाटोले ने तो बाल लेना अमार जोने अबूल ये थोड़ा गोलन किधर आया बुद जाएगा बॉल रखे दो शुरू कोल ने चिराग जाने दो रे उसे में गालें एक दो में जिन्हें ना आउट थ्रोट एक टी आवे पोजीशन ने चलो पिकअप टा भालो होलो ना उधिना के हाथाश शिकाने मामदला सां लेमन ये बोले मुझे चिराग जाने विकेट टा पाम नहीं लेजेंड्स के ऊपर चोरे बोशे रख टा भालो टॉनिक हाथ � वे दौने टाइप मैचे दौने शुजो गुलाब उसे काजे लगा दो हाँ चाने बोखे दो बैक फुटे के काट करे दिया चेन एडवांटेज बाउंड्री चेट्री डॉन एक्सपेंसिव बैक टू ओवर बाउंड्री डॉन ऐसे पांच बॉले एक चार एक चौक का दूसरा सिंगल एक्शन उन्होंने तीन तीन विकेटे लेजेंड्स ऑफ रूप का बाइस नंबर � चिराग, पनोटर आंकुर रचे हैं नोटा डेलीवरी ते, एक टे चार एक टे छोका, और एक टे ओवर, भाई शुभा शिष्यक सुनो तेरी तीन विकेट,
जाओगे तो मौते तेज नंबर ओवर एक खेला शुरू हुए थे अक्षु तीरेश तीन विकेट पर प्रथम बॉल दिखा था सिंगल जॉइनल जो तो दो ओवर तक कोटर एक तीरिश तीन विकेट है लेजेंड्स ऑफ रूपगंज गुरुपूर्ण प्लानिंग चित्रनाट्यूलान नतून ओभार शुरू हो एन हक एन नम्बर सेवन पाँच ओवर त्रिश रान पाँच ओवर त्रिश रान दिए नतून ओवर प्रथम बॉल ऑन ड्राइव कर खूब सहज एक रान इरफान शुक्र पंद्रह बल थे सतर एवं चिरग जानी बारो बल थे सतर दूजें रान ही समान सतर को रान तब तीन बल बस मोकबला कर इरफान शुक्र एकश बत्रीस तीन उइकेटे लेजेंस पर बल एवे कवेदन छो ए आवेदन छो तब से आवेदन अनमुड अम्पायर वन थ्री टू फर थ्री लेजेंड्स अफ रूपगंज एवं बल्ट जथेष टर्न कर बड़े जा देखे नीते चाहिए गुड डेसिशन फर्म फॉर लेग्सा मिस कर एक क्षेत्र में लेग मिड अफ मिडिले पड़े 
Oh, what a delivery. Good comeback. Of Stumper over at Armour. Jotesh to Nichu Chilo. Actually, both there is 10 wicket legends of Rukgons. Our vector single. Soft and a Kelechen. Actually, there is 10 wicket legends of Rukgons. चौबीस मैचेर भाग्गो गोरे दिते शक्कम होवे वंग एज जुटी रुपर आने किचे निर्बार कोर्चे एवर जेंटल पोश स्ट्रेट आटेले मारीटा बैटेर फेस्ट ओपेन गोल लेन लांगा फेद देके और बेक्टी शाओ जिरा एक्षो पाई तेरे स्तिन वेकेटे लेजेंस आफ रूप एक्शन चाप बनो बोले दौर कर एक्शन त्रिशना काजी मंजरुल इस्लाम राना आज के चौथा मई तार आज के शुभ जन्मदिन बिरहम रसोत्ता जाना था जी तार स्थिति प्रति वो बेशी एक टा क्रिकेट तेरी खेले नहीं पोचीस टा वन देख रहे चाहे छोटा टेस्ट मैच खेले चाहे ये बंग जीवित हो था क्ले होते बास आके बेर मोतो विशेष रॉल नाउ डर होते बारते ने मुंगो शुमाई के तो एक गुंजन टा शबर मुख्य मुख्य चिलो भालो प्रतिभा अतिने देखिए चिलन शेष में कोलन जिद्दी आपने बोलने जो ऑल्पो मैच खेले चिलो कुछ बेशी आशुले मैच करार तार शो भग्गो होई नहीं प्रातः हुए चं अकली एक टा शारुक दूर घटनाएं बाइक उन शेखाने दूर घरों ने ना घोटे शोलाई मार्च 2007 एक्जेक्टली तो उसे ही मंजर इस्लाम राना राज के जन्म दिन लेजेंड्स ऑफ रूपगांव जैक्सन शायत्रीश तीनों विकेट पर पहुंचे इस तमो ओवर खेला चोल से दूसरा बॉल हुए थे जॉइनल नियंत्रित बॉल कोर्ट से चार दस में दो ओवर पहुंचे इस तरह से तबे एक टा पार्टनरशिप तो दिक्कत बच्चे इस्टा कुछ न इरफान शुकुर एवं चिराग जानी तारा जाने जासूले पार्टनरशिप पर विकॉल पुने ही जे डांटा आसिस कोर बोरे जे टारगेट टा छोड़े दिया था ओपोनेंट शे टारगेट टा के आशुले चेस कोर्ट होले एक टा भालो पार्टनरशिप दौड़ कर एवं जे टा हमने देखा वही दुजन फिरे जावर पर रानेर गोती टा कोमेट से तो अबे एक टा पार्टनरशिप दारी है गले यही विशेष करी फंड शुक्र एवं चिराग जानी था रान मिला जो दी किचुरान वोड़े जामा करते पारने ये पढ़े होते गोती टा आवारो एक्सलेट करते पारने तबे तारा तबे इमोटे कारण रानेर किन्तु खराब नहीं पांच � भालो फील्डिंग, ट्राई टा भालो चिलो तबे तातो कुने दी बैटरी पोंस अगेंस्ट एन पॉपिंग क्रिजे, क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आरो एक्टर रन, वन थर्टी एट फॉर थ्री। चले दे रन, मुनीरा पौधे दी बैटर क्रिजे, ढाका प्रीमियर डिविशन क्रिकेट लीग 2023-22-23 बीसीबी शार्बिक तत्त्व बोधने जिरा पुरी चली तो हो चाहे स्टॉम्पर बारे शॉट एंड वाइड डेलीवरी बैक फुट एक एकांत को रचन किचुट आपे शॉट एक ट्विरान अक्षुण चोल लिस्ट तीन विकेटे लिजेंड्स ऑफ रूप बंच डाना ते बाहाते कंबिनेशन बार बार फाइन टीम ने कोर्ट हो चाहे फील्डिंग है इट्टा वक्ता प्रेशर 
बैट्समैन देख के या अम्पायर स्कोलिंग के अम्पायर के बार बार के तो प्रदोषित करते होते हैं बैट्समैन स्कोलिंग ऑन चोट आलेख साइड है एक ही मात्र डेलीवरी बाकी है वरेट तो जितने आज के फील्डिंग के शीतधान तो नहीं लीजेंस ऑफ रुकांच सुपर लीग दी तो मैच हुआ है दौलत जोनो प्रथम मैच लीजेंस ऑफ रुकांच हारे प्राइम बैंकर विरुद्ध वह तो एक तारीख एक शुतियात तो नहीं तो मैं शात विकेट जीते चलो शॉट बॉल बॉडी लाइन बराबर बार, हुक कोरा चें टॉपेज और विक्टर सिंगल पच्चीस � आज जोन बोला रखन पूजन तो बाबर को रहते हैं कैप्टन तबे शब्दचे शफल तमो बोला रखन पूजन तो बाला जीते पड़े महमूदुल हसन चौबे वर बाल करे दो ठा विकेट तिनी तुरंत नहीं आते हैं तेतालीस श्रान दिए वो आपूर विकेट आप ऐसे टिपु सुल्तान चार ओवरे एक विकेट मात्रो चार ओवरे बाल करे तिनी नोटों पर प्रथम बॉल स्टैम्प पे रुपूरे गुड लेंग्स डेलीवरी एक टू कन इम्प्रोवाइज करे ऐसे रोकना तक भंगी में मुक्का वाला कोलेन इरफान शुकुर डॉट बॉल छब्बीस तमो भरे खेला एक ही धारण बॉल एक ही जगह पीस करे संतावे ए बारे ऑन ड्राइव करे एक टर्न बेर करे नहीं अच्छा इरफान शुकुर पौंछी बॉल थे कि तेईस रने पहुंचे गए लेन इरफान शुक्र एवं चिराग जानी ये मोड़ते पनोरो बॉल थे कि बीस डाने एक टुकड़ी एग्रेसिवनेस देखा चेन चिराग जानी ये पूरो आशुरे भालो खेल चेन गातो मौसम तो तार भालो भालो ही गासे चिराग जानी एवं ये आशुरे ओ ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस चिराग जानी कास थे के � और पौरे बॉल स्टैम्प पेरू पड़े बड़े कैलेशन ऑन साइड है फील्डिंग टा खूब एक टा भालो होलों ने एक बड़े स्लॉपी फील्डिंग हावी बुरो हमने सोहन जातो कि नेगिए शे फील्डिंग कोलन आरो एक बारे जोने स्ट्राइक रोटेट होलो वों एक ही शाथे सीट टाउ रोटेट हुए थे कॉम्बॉक्स है कुमार कोल्ला ने सात जातु दशेर आगोमोन एवं उदिक दे इरफान शुक्रेर प्रोस्टन थी के प्रोस्टन एक्जेक्टली एवं आमाके चौमत का एक टा वेलकम जानी है चेनो खाने नामन एक टा वीकेट तूले नहीं है चेन शायदरों नो तो कमेंटेटर देर एकोम चेंज हवर पड़े जोखन बाउंडरी होए तो खुनी अमरा बोली जे वेलकम जानी है चेन खूब भालू एक टा बॉल चलो विद द आर्म बॉल टा भेतोरे दिके ढूँक चलो इरफान शुक्र क्रिज़े एक बार स्टैक हुए गए थे न भालू ट्रेनिंग्स खेले खेल चले न छापिश बॉल थे के तेजशान को रे बॉल हुए गए न एवं लेजेंड्स ऑफ़ रूप बंच एक बार एक टू खानी बीफा के पोड़े गए थे जो तो थोड़ा � टार्नेर जोनो आपेक्षा कोट चिलन किंतु बॉल टा जेहतु विद्यार्म भेतोरे ढूँक चिलो एक तो लो हुए गिये चे मुंग शेखने किंतु बाजी मात कोरे पहले चेन ओखने एनाम बोल हॉक एनाम मुक्ताराली नो तुन बैटर हिचे में नाम चेन आज के दूरदर्शो किचु हीट अनबर तार काचे देखे थी ये बर डीपीएले टेमोंटे कोड बन ना कि आज के एक तो शोमो नहीं इनिंग्स का बिल्ड अप कोड बन एक्चुअल चौबीस रन दूरे एक होनो तादर जॉयर बंदो टा भालो बेपर जेटा शेटों से चिराग जानी है खुनो विकेट रोए चाहे मुंग चिराग जानी कुब भालो भाबे कुब भालो फॉर्म टा कंटिन्यू करते हैं पूरो टूर्नामेंट � it's a tricky score, 264, 
মডার্ন ডে ক্রিকেটে আপনার কাছে মনে হবে যে টু সিক্সটি ফোর কী এমন আর স্কোর কিন্তু মিরপুরের এই উইকেট স্পোর্টিং উইকেটে খেলা হচ্ছে পুরো সিজনে আমরা দেখেছি মিরপুর এইবারের সিজনে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার কিছু ম্যাচ উপহার দিয়েছে আমাদেরকে আমরা রানের ফুল ঝুড়ি যেমন দেখেছি তেমনি আবার বোলারদেরকেও এখানে রুল করতে দেখেছি যাই হোক এনাম হোয়াইট বল হোয়াইট বল নট অ্যান আইডিয়াল ডেলিভারি নতুন ব্যাটারের জন্য মুক্তার অবশ্য যেমনটা বলছিলাম যে লং হ্যান্ডেলে ব্যাট করে থাকেন এবং তার জন্য ফিল্ড সেট আপটা আমরা যদি দেখি লেগ সাইড হেভি একটা ফিল্ড বাউন্ডারি লাইনে যদি দেখি ডিপ মিড উইকেট রয়েছে ডিপ স্কোয়ার লেগ রয়েছে লং অন রয়েছে এবং আরেকজন বাউন্ডারি লাইন লং অফে রয়েছে সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে প্ল্যানিংটা বোঝা যাচ্ছে যে স্ট্রেট স্টাম্প টু স্টাম্প বোলিংটা করা হবে হয়তো বা মুক্তারকে এবং তাকে উদ্বুদ্ধ করা হবে ওভার দ্য টপ খেলার জন্য এক্স্যাক্টলি এখন পর্যন্ত প্ল্যানিংয়ের কথাই যদি বলি বলতে বলতে ডট বলে আরও একটা ওভারের খেলা শেষ হলো ছাব্বিশ ওভার শেষে একশো তেতাল্লিশ চার উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ যে কথা বলছিলাম যে প্ল্যানিংয়ের কথা বললেন সাজ্জাদ উদাস এবং সেই প্ল্যানিংয়ে আপাতত জয়ী ফিল্ডিং সাইড কেন যে ব্যাটিং সাইড যে প্ল্যানিংটা তারা করছিল যে একটা পার্টনারশিপ বিল্ড আপ করবার চেষ্টা তারা করছিল আমরা যদি একটু গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বোলিং কার্ডটা দেখি দেখি এখন পর্যন্ত পাঁচজন ছজন বোলার ব্যবহার করেছেন তারা এবং ওকে পাঁচজন বোলার পাঁচজন বোলার ব্যবহার করেছেন তবে সবচেয়ে ইকোনমি ভালো টিপু সুলতানের একটা উইকেট তিনি পেয়েছেন চার ওভার বল করে মাত্র বারো রান দিয়ে একটা উইকেট তিন ইকোনমি তার একটুখানি খরচে হলেও উইকেটের দিক থেকে কিন্তু সফল বলা যেতে পারে মাহমুদুল হাসানকে সাত দশমিক এক সাত ইকোনমিতে বল করেছেন তিনি তবে দুটা উইকেট তুলে নিয়েছেন তেতাল্লিশ রান দিয়ে ছয় ওভারে এবং বাকি বোলাররা আসলে সেভাবে নিজেদেরকে মেরে ধরতে ধরতে পারেনি এই মুহূর্তে অবশ্য কিছুটা হলেও ও লাফিয়ে ওঠা বল ডিপা পজিশনে সোহান তিনি ফিল্ডিং করলেন একটা রান অবশ্য বলটাকে যেভাবে পেয়েছিলেন বা যে হাইটে পেয়েছিলেন অফ স্টেপে বাইরে লাফিয়ে ওঠা বল এই বলটাকে আরও ভালোভাবে তিনি নেগোসিয়েট করতে পারতেন যা হোক একটা রান এসছে ওভারের প্রথম বল থেকেই জয়নুল তিনি বল করছেন পাঁচ দশমিক এক ওভার বল করে উনত্রিশ রান যে কথা বলছিলাম সাজ্জাদ যে আসলে ব্যাটিং সাইড যে প্ল্যানিংটা করেছিল একটা ভালো পার্টনারশিপ তৈরি করবার বিশেষ করে চিরাগ জেনে এবং ইরফান শুক্কুর দুজনের মধ্যে সমঝোতা ভালো ভালো বোঝা পড়া এবং তারা চাচ্ছিলেন যে একটা ভালো পার্টনারশিপ করে অন্তত কিছুটা হলো প্রেশার বোলিং সাইডে কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া সেই জায়গাটা থেকে তারা আসলে সেটা পারেনি বা সেই প্ল্যানিংটাকে সাকসেস করতে পারেনি সেখান সেটাকে ওপেন করতে পারেনি বোলিং সাইড তারা পাঁচজন বোলারই ঘুরে ফিরে বল করছেন কিন্তু কোন সময় কোন বোলারকে আসলে কার্যকারী তার দিক থেকে এগিয়ে রাখা যাবে বা কি কে এসে কার্যকারী ভূমিকাটা পালন করতে পারবেন সেই জায়গাটা তারা বেশ ভালোভাবে কিন্তু ব্যবহার করেছে এবং সেই জায়গাটা তারা সফলও হয়েছে এনামুল হক এনাম তিনি এসে কিন্তু উইকেটটা পেয়েছেন এবারে কিন্তু স্লপি ফিল্ডিং সেই উইকেট কিপারের কাছ থেকে বলটাকে নিজে গ্লাভসে জমাতে পারলেন না বল চলে গেল সীমানার দিকে এবং শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে অতিরিক্ত আকারে এসছে এই রানটা বাই আকারে ব্যাটে ব্যাটে খেলতে পারেননি বাই আকারে এসছে চার রান সব মিলিয়ে দলের স্কোর গিয়ে দাঁড়ালো ওয়ান ফর্টি এইট আকবর আকবর আলী সাধারণত সেইফ হ্যান্ডস উইকেটের পেছনে আজকেই আমরা দেখেছি খুব ভালো কিছু টেক নিয়েছেন তিনি উইকেটের পেছনে কিন্তু এটাতে খুব একটা খুশি হবেন না চারটা রান উপহার দিয়ে দিয়েছেন হয়তো ভাবছিলেন যে পরবর্তী মুভটা কি হতে পারে অধিনায়ক তাকে খেলাটা নিয়ে চিন্তা করতে হয় সেই চিন্তা ভাবনা থেকে মাঝে মধ্যে কিন্তু মনোসংযোগের ঘাটতিটা পড়ে যায় এবং উইকেট কিপিংটা ক্রিকেটে অত্যন্ত ক্রুশিয়াল একটা জায়গা এবং সারাক্ষণ সেটা টেস্ট হোক টি টোয়েন্টি হোক ওডিআই হোক সব সবসময় কিন্তু মনোসংযোগটা ধরে রাখতে হয় এবং খুবই কঠিন একটা কাজ এত লম্বা সময় ধরে মনোসংযোগ ধরে রাখা বিশেষ করে আপনি যদি অধিনায়ক হন তাহলে তো সেটা আরও কঠিন কারণ আপনাকে খেলার কোন সিচুয়েশন এখন আছে সামনে কি হতে পারে সে ফিউচারটা প্রেডিক্ট করে কিছু ডিসিশন নিতে হয় মানে দাবার চালের মতো সবসময় প্রতিপক্ষের চাইতে চিন্তাভাবনা এগিয়ে থাকার একটা প্রেশার কিন্তু অধিনায়কের উপর থাকে তো সব কিছু মিলে মনোসংযোগে ঘাটতিটা কিন্তু ঘটতেই পারে একটা থ্যাংকস লাইফস জব অনেক সময় মনে হয় কারণ পুরো ম্যাচে হয়তো বা দেখা যায় যে একটা কি দুটো ক্রুশিয়াল মুমেন্টে উইকেট রক্ষকের একটা কি দুটো ভুল অনেক বড় হয়ে প্রকট আকারে ধরা পড়ে এবং তখনই কিন্তু তারা ভিলেন বনে যান 
এক্স্যাক্টলি এবং আপনার কথাটি কিন্তু প্রুভ হলো এই ওভারে চমৎকার বল করেছেন জয়নুল যদি উইকেট কিপার সে বাউন্সারটা যদি নিজের গ্লাভসে জমাতে পারতেন তাহলে অন্তত একটা রান হতো এই ওভারে দারুণ একটা ওভারের পরিসমাপ্তি হতো সেখানে এই ওভারে রান কাউন্ট করতে হয়েছে পাঁচ রান সুতরাং যেটা আপনি বলছিলেন যে একটা বা দুটা আসলে ক্রোশিয়াল মুমেন্ট ঘুরে দিতে পারে সব কিছু একশো আটত্রিশ বল বাকি রয়েছে রান করতে হবে একশো আঠানোটা অনেকটাই এখনও বলতে গেলে যে হাতে না গালেই তবে বোলাররা সেই কাজটাকে কঠিন করে তুলতে পারেন আবার ব্যাটাররা সেটাকে সহজও করে তুলতে পারেন বোলার এবং ব্যাটারদের মধ্যে একটা এখন মনস্তাত্ত্বিক লড়াই তো চলবেই এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে ওই ক্রোশিয়াল মুমেন্টগুলোকে কাজে লাগাতে হবে হাফ চান্সগুলোকে ফুল চান্স করতে হবে বোলিং সাইডকে যেহেতু উইকেটের পতন তারা ঘটাতে পেরেছে এবং যে পার্টনারশিপগুলো ভালো হচ্ছিল সে পার্টনারশিপগুলো কিন্তু ওগুলোতে কিন্তু সময় মতো তারা ব্রেক থ্রু এনে দিতে পেরেছেন যদি ওপেনিং স্লটের স্লটের কথা বলি একটা ভালো স্টার্ট পেয়েছিল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং দুই ওপেনারকে কিন্তু খুব কাছাকাছি সময়ের মধ্যে তারা ফেরাতে পেরেছেন এরপরে চিরাগ জানি এবং একই সাথে ইরফান শুক্রের পার্টনারশিপটা গড়ে উঠছিল সেখানে ইরফান শুক্রকে ফেরাতে পেরেছেন এখন মুক্তার আলী এবং চিরাগ জানির মধ্যে আরেকটা পার্টনারশিপ হওয়ার আগে যদি চিরাগ জানিকে ফেরাতে পারেন বা মুক্তার আলীকে ফেরাতে পারেন তাহলে কিন্তু অনেকটাই গ্রিপে চলে আসবে এখন ম্যাচটা চারটা উইকেটের পতন ঘটে গেছে অর্থাৎ টপের যে চারজন ব্যাটার তারা ফিরে গেছেন এখন মিডল অর্ডারে এসে যদি সময় মতো ভালো একটা পার্টনারশিপ গড়ে তোলবার আগেই এখানে যদি একটা ব্রেক থ্রু নিয়ে এসে দিতে পারেন বোলাররা তাহলে কিন্তু ম্যাচটা অনেকটাই গ্রিপে চলে আসবে সেখানে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এগিয়ে যাওয়ার খেলা এখন এই মুহূর্তে আমরা যদি চিন্তা করি কারণ সাতাশতম আঠাশতম ওভারে খেলা চলছে একশো উনপঞ্চাশ রান চলে এসছে বোর্ডে তো এই দিক থেকে রানের প্রেশারটা কিন্তু মানে রান রেটের প্রেশারটা কিন্তু ব্যাটিং সাইডের ওপর নেই কিন্তু আবার ওই যে চারটা উইকেট কিন্তু তাদেরকে হারাতে হয়েছে এই মুহূর্তে যদি আরও একটা উইকেট চলে যায় বিশেষ করে চিরাগ জানের উইকেটটা যদি তুলে নিতে পারে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা কিন্তু ভাববে যে দে আর ব্যাক ইন দ্য গেম কারণ এরপরে সোহাগ গাজির কথা বলি মাশরাফের কথা বলি তারা কিন্তু মূলত অলরাউন্ডার পিওর ব্যাটার কিন্তু এরপরে আর নেই আরও একটা স্লপি একটা স্লপি কেপিং একটা আবেদন করেছিলেন তবে বলটাকে তো আগে ধরতে হবে আপনার বল ডেড বলের সংকেত দিয়েছেন কারণ ইটস আর ডেড বল অর্থাৎ রানও হবে না বল হয়েছে বল হয়েছে রান হবে না কারণ আমরা যদি আবারও রিপ্লেতে দেখি ব্যাটার কিন্তু কোনো শর্ট অফার করেনি তার পায়ে লেগে ব্যাটারের পায়ে লেগে বলটা চলে গিয়েছে ফাইন লেগে এবং এই রকম যেহেতু তিনি কোনো শর্ট অফার করেননি সুতরাং লেগ বাই সূত্রে কোনো রান কিন্তু তিনি পাবেন না এক্সাক্টলি বলসেড ওই একই সাথে মিরপুর স্টেডিয়ামে এই মুহূর্তে কিন্তু সূর্যি মামা বেরিয়ে এসছেন কিছুক্ষণ আগে যে বিশ্রামরত ছিলেন মেঘের চাদর গায়ে জড়িয়ে একটুখানি বিশ্রাম ছিলেন তিনি এই মুহূর্তে তিনি বেরিয়ে এসছেন এবং পুরো হোম ক্রিকেট কিন্তু এই মুহূর্তে হাসছে অর্থাৎ রৌদ্র ঝলমলা একটা অবস্থা এবং কিছুক্ষণ আগে যে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল সেটাও কিন্তু এখন নেই একেবারে এখন রৌদ্র করার জন্য একটা আবহাওয়া হঠাৎ করেই একেবারে চেঞ্জড একটা ওয়েদার বলতে বলতে আরও একটা বল হলো এবং শেষ বলে একটা রান এসছে ও যেহেতু একটা একটা ওয়াইড বল একটা ছিল একটা এক্সট্রা বল করতে হবে অর্থাৎ আরও একবার ইয়াস একটা ওয়াইড বল করেছিলেন এনামুল হক এনাম সুতরাং আরও একটা বল তাকে করতে হবে আরও একবার হাত ঘোরাতে হবে এবং একই সাথে কিন্তু দলের দেড়শো রানের যে মাইলস্টোন সেটা কিন্তু পূর্ণ হয়েছে একশো পঞ্চাশ চার উইকেটে ওভারের শেষ বলটা ফ্লাইট দিয়েছিলেন স্ট্যাম্পের উপরে আলতো করে ড্রাইভ করেছেন অন সাইডে স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার রানের সুযোগ নেই ডট বলে ওভার শেষ হলো আঠাশ ওভার শেষে একশো পঞ্চাশ চার উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ টপ স্কোরার এই ম্যাচে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের জন্য পারভেজ হোসেন ইমন একটা উড়ন্ত সূচনা ঝড়ো সূচনা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন চুয়ান্ন বল থেকে সাতান্ন রান করে দুর্ভাগ্যজনক ফাঁকে ইনিংসটাকে লম্বা করতে পারলেন না মুনিম শারিয়ার একটু স্ট্রাগল করেছেন তারপরও কিন্তু স্টার্টটা পেয়ে গেছেন তিনিও লম্বা করতে পারেনি চব্বিশ রান করে আউট হয়ে গেছেন ইরফান শুক্কুর আরেকটা স্টার্ট তেইশ রান করে আউট হয়ে গেছেন চিরাগ জানি এখনও অপরিচিত রয়েছেন সাব্বির রহমান তিনি আউট হয়ে গেছেন চোদ্দ রান করে এবং মুক্তার আলী তিনি অপরিচিত রয়েছেন এখন পর্যন্ত রানের খাতাটা খুলতে পারেননি এবং ইনফর্ম দুজন ব্যাটারকে কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছেন গাজিপুর ক্রিকেটার্স আমরা পারফেজ হোসেন ইমন এবং সাব্বির রহমানের কথা যদি বলি মনিম শারিয়ার খুব একটা ফর্মে নেই এবারের ডিপিএলে তাকেও ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে একেবারেই খুবই ইভেনলি পয়েজড একটা গেম এই মুহুর্তে এবং যেমনটা আমরা একটু আগে বলাবলি করছিলাম যে এগিয়ে যাওয়ার খেলা কিন্তু এখন হচ্ছে 
যে এই সিচুয়েশনটা এই মোমেন্টটা কে জয়লাভ করে ম্যাচের এবং এখান থেকে হয়তো বা ম্যাচের ভাগ্যটা নির্ধারণ হয়ে যাবে এবং ক্রিকেটের মজাটা কিন্তু এখন এখানেই আপনি হুট করে যদি এখন ক্রিকেট রেগুলার ফলো করে না এই ধরনের কোন একজন দর্শক বা কোনো একজন ফলোয়ার যদি এখন আসেন হয়তো ভাববে না হ্যাঁ একশো বত্রিশ বল থেকে একশো ষোলো রানে আর এমন কি বা আঠাশতম ওভারে খেলা শেষ হচ্ছে বাইশ ওভারে খেলা বাকি রান রেট খুব বেশি নেই অলস একটা খেলা হচ্ছে কিন্তু এই অলসতার মাঝেও যে ছোট ছোট এলিমেন্টগুলো লুকিয়ে রয়েছে ম্যাচে এগিয়ে যাওয়ার বা ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ার এই এলিমেন্টগুলো মিলেই কিন্তু আসলে ক্রিকেটে সৌন্দর্যটা রয়েছে এই মুহূর্তে বোলিংয়ে পরিবর্তন তারেক মহিউদ্দিন তারেক পুল শট পুল শট কানেকশনটা দুর্দান্ত স্কোয়ার লেগের ফিল্ডার তার মাথার উপর দিয়ে বল চলে গেল আমরা আসলে এই মাথার উপর দিয়ে চলে যাই এই কথাটা ইউজ করি যে যখন কারো কথা খুব বুঝি না উচ্চমার্গীয় কোনো কথাবার্তা হয় যে ভাই কি বলতেছেন সব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছেন এখন ফিল্ডার বলতে পারেন ভাই কি মারতেছেন সব তো মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে দুর্দান্ত একটা শর্ট চিরাকজনের কাছ থেকে ছক্কা দারুণ দারুণ উদাহরণ টানলেন সাজ্জাদ উদাস আরও একবার আমরা দেখছি চিরাকজানের চোখ ধাঁধানো একটা ছয়ের বার দুর্দান্ত একবারে একটা রুম ক্রিয়েট করে তারপরে সুই পার্ট অফ ব্যাটে নিয়ে পাওয়ার জেনারেট করে বলটাকে মির উইকেটের ওপর দিয়ে একেবারে বাউন্ডারি লাইন তো পার হয়েছে গ্যালারির যে নেট রয়েছে ফ্রেঞ্চ যেখানে গিয়ে আছড়ে পড়ল দারুণ একটা ছয়ের মার এবং একই সাথে দলের রানটা গিয়ে দাঁড়ালো একশো ছাপ্পান্ন রানে তারেক তিনি বল করছেন তারেক এখন পর্যন্ত চার দশমিক দুই ওভার বল করে রয়েছেন আঠাশ রান দিয়েছেন তিনি আগের ওভারগুলোতে কিছুটা কৃপণতা দেখা দেখালেও এই ওভারটা শুরু হয়েছে তার ছয় দিয়ে এবং পরে বলটা অবশ্য ডট দিয়েছেন ভালো কামব্যাক তার তবে বাকি চারটা বল কিভাবে করেন সেটা দেখবার বিষয় এবারে কিন্তু এই টুয়েন্টি ঠুকে দিয়েছিলেন মাস্টারপের একটুখানি বাইরে লাফিয়ে ওঠা বল আলতো করে ড্রাইভ করেছেন সোহান ফিল্ডিং করেছেন একটা রান চিরাক জানির ব্যাট থেকে চিরাক জানি এই মুহূর্তে পঁচিশ বলে ত্রিশ অন্যদিকে মুক্তার আলী এখনও রানের খাতাটা ওপেন করতে পারেনি তিনি আট বল মোকাবেলা করেছেন কোনো রান এখনও সংগ্রহ করে দিতে পারেনি দলকে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ একশো সাতান্ন চার উইকেটে জয়ের জন্য করতে হবে দুশো ছেষট্টি রান যদিও দেখে মনে হচ্ছে এখন পর্যন্ত সাজ্জাদ যে কাজটা খুব সহজ এবং অনেক এগিয়ে রয়েছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তবে কথা রয়েছে এখানে যে টপের চার ব্যাটার তারা কিন্তু ফিরে গেছেন এখন চিরাক জানি তিনি ভালো ব্যাটটা চালাচ্ছেন যদি চিরাক জানিকে ঠিক এই কয়েক বলের মধ্যে আউট করে দিতে পারেন বোলাররা তাহলে কিন্তু ম্যাচটা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ থাকবে কারণ আমরা জানি যে এর পরে স্বীকৃত ব্যাটাররা তেমন নাই চিরাক জানি কিন্তু অলরাউন্ডার তবে ব্যাটিং অলরাউন্ডার চিরাক জানি ভালো ব্যাট করতে চান এবং পুরো সিজনে ভালো ফর্মে রয়েছেন তিনি তার ব্যাট কথা বলছে সো এরপরে আসলে সেভাবে স্বীকৃত ব্যাটার নেই হয়তো সোহাগ গাজি বেশ কিছু ইনিংসে চমৎকার খেলেছেন দুশো বা দুশো প্লাস স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন তবে ধারাবাহিকতার একটা অভাব রয়েছে প্রত্যেক ম্যাচেই যে তিনি কন্ট্রিবিউট করছেন তেমনটা কিন্তু নয় সুতরাং সে দিক থেকে বলা যায় যে এরপরে আর আসলে স্বীকৃত ব্যাটার তেমন নেই চিরাক জানিকে আউট করতে পারলে মানে কনফিডেন্স লেভেলটা কিছুটা হলেও কিন্তু হাই হবে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ম্যাচে এই মুহূর্তে যেমনটা আপনি বলছেন এখন তবে কিছুটা হলেও ব্যাটিং সাইডকে এগিয়ে রাখতে হবে তবে হ্যাঁ ওই যে রেজিলিয়েন্স রেজিলিয়েন্সটা দেখাতে হবে এই মুহূর্তে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বোলার ফিল্ডারদেরকে হ্যাং ইন দেয়ার শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে হবে এবং ইউনেভার নো ডট বল ডট বল ডট বল তারপর প্রেশার থেকে কিন্তু ফানি থিংস হ্যাপেন তবে এই যে এই ওভারে আমরা প্রথম বলেই যে একটা লুজ ডেলিভারিতে একটা ছক্কা হজম করে ফেলেছেন ওখানে জয় নুল এরপরে কিন্তু সমস্ত প্রেশারটা এই ওভারের জন্য ব্যাটিং সাইড থেকে পুরোপুরি শিফট হয়ে গেছে বোলিং সাইডে বাকি পাঁচ বল থেকে মাত্র এক রান এসছে এবং এটা নিয়ে আসলে ব্যাটিং টিমকে কোনো বদারই করতে হচ্ছে না তারা বদারই করছে না এটা নিয়ে কারণ ওই যে প্রথম বলে একটা ছক্কা হাঁকিয়ে দিয়েছেন সুতরাং এই বাউন্ডারি বলগুলো এই মুহূর্তে কিন্তু কমায় আনতে হবে এবং নট অনলি বাউন্ডারি বল যেহেতু রিকোয়ার্ড রানারটা মাত্র পাঁচের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে দেন ইড টু দেন ইড টু আর্ন ডট বলস এবং ওই ডট বলই কিন্তু উইকেট নিয়ে আসবে এবং এই জন্যই কিন্তু ব্যাটিং টিমের উপর প্রেশারটা আসছে না আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট থেকে আমরা যদি এই প্রিভিয়ার প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের একটা ডিফারেন্স বলি দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে কিন্তু ব্যাটার্স আর অলওয়েজ লুকিং ফর সিঙ্গেল স্ট্রাইক রোটেশন এক্সাক্ট এবং আমাদের প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে আমরা কিন্তু দেখি যে এত বেশি বাউন্ডারি বল পেয়ে যায় ব্যাটাররা তারা কিন্তু বাকি সময়টাতে এক্সট্রা কোনো ঝুঁকে এই যে আরেকটা আলগা ডেলিভারি প্রথমেই কিন্তু একটা রান চলে আসলো এই প্রেশারে কিন্তু দেখা যেতে পারে ওভারে যদি একটা বাউন
ওন বড় শর্ত খেলবেনই না তারা তখন আর স্ট্রাইক রোটেশনের দিকেও মনোযোগী হন না তারা ডট বলই করতে পারেন কনসিড করেন এন্ড দে আর মোর দ্যান হ্যাপি টু কনসিড ডট বলস এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওভার সাইড এবার কিন্তু চমৎকার বল আকিম স্ট্যাম্পের উপরে মাপালেনসের বল কোন রকমে সেটা ডিফেন্স করেছেন চিরাক জানি এবং সাজ্জাদ উদাস যেমনটা বলেছেন একেবারেই যথার্থ বলেছেন যে बाउंड्री কোনো ভাবে এখন কনসিড করা যাবে না এবং ডট বল যত বেশি খেলানো যায় ব্যাটারদের এবং একটা সময় ডট বল খেলতে খেলতে কিন্তু প্রেসার তৈরি হয়ে যায় তখন ব্যাটাররা কিন্তু ভুল শট খেলতে বাধ্য হন এবং তখনই কিন্তু উইকেটটা পাওয়া যাবে এবং আপনি যদি একটা ওভারে লাইন লেন্থের প্রতি যত্নবান না হন একটা দুটো লুজ ডেলিভারি পেলে সেটা কিন্তু बाउंड्री হয়ে যাবে এবং একটা बाउंड्री হয়ে গেলে পার ওভারে একটা ওভার बाउंड्री বা একটা बाउंड्री হয়ে গেলে প্রেসারটা কিন্তু অনেকটা কমে যায় ওরে পরে বল স্ট্যাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছেন অন সাইডে স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার ভালো ফিল্ডিং সেখানে ফিল্ডারের কাছ থেকে রানের সুযোগ নেই 158 ফর ফোর এরা বল হকে নাম এবার ফ্লাইট দিয়েছেন অফ স্ট্যাম্পের উপরে অফ ড্রাইভ একেবারে ডিপা পজিশনে ফিল্ডার রয়েছেন একটা রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করলেন ব্যাটাররা এই ওভারটা বেশ ভালোই হচ্ছিল তো প্রথম ওভারে যেটা যেটা সাজিদ বলছিলেন যে অতিরিক্ত বল এবং এনামুল হোক এনাম আমরা দেখলাম যে এর আগের ওভারটা তো তিনি একটা এক্সট্রা রান কনসিড করেছিলেন এই ওভারেও শুরু করেছেন একটা এক্সট্রা রান দিয়ে এরপরে তিনটা ডট বল দিয়েছেন একটা সিঙ্গেল দিয়েছেন বাউন্ডারি কনসিড না করলে এক দুই রান যদি ওভারে আসে সেটা মন্দ কিছু নয় পরের বল এবার লেগ স্ট্যাম্পের উপরে নিয়ন্ত্রণ নেই বলের উপরে যে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকবে একটা চ্যানেল মেনটেন করে বল করা একটা একটা সঠিক জায়গা সঠিক এরিয়া বুঝে বলটা ফেলা সেই নিয়ন্ত্রণের কিছু হলো অভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই যে বলটা করলেন লেগ স্ট্যাম্পের উপরে এটা চাইলে কিন্তু আরও বেটার ওয়েতে খেলতে পারতেন ব্যাটার একাধিক রান বের করতে পারতেন যা হোক সেভাবে জায়গা তৈরি করতে পারেনি একটা রান এসছে আরও একটা বল বাকি ওভারে শেষ বলটা নিয়ে আসছেন এনাম আবারও কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের উপরে বল ছিল ডাউন দা উইকেটে সে পুশ করে দিয়েছেন কোনো রকম ঝুঁকি ছাড়াই চারটা রান কিন্তু চলে এসছে সো স্টিল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তার কিন্তু আপার হ্যান্ডটা পেয়ে গেছে এই ওভার শেষেও ত্রিশ ওভারে একশো একষট্টি চার জাস্ট ওয়াও এবং যে ক্যামেরা ক্রু এই শটটা ধরেছেন লড অফ থ্যাঙ্কস সত্যিকার অর্থে চমৎকার একটা আকাশের দৃশ্য নীল আকাশে সাদা পেজা তোলার মতো মেঘ হে মুহূর্তে এবং এই ধরনের আকাশ আকাশের দৃশ্য যে কারো মন ভালো করে দিতে বাধ্য এই পরন্ত বেলায় এবং এই মুহূর্তে যদিও বা মেঘের গুড়গুড় শব্দ এখনও আমরা শুনতে পাচ্ছি তবে রৌদ্র করা জলা হয় একেবারে মিরপুর স্টেডিয়ামে সবুজ ঘাসে সোনালি রৌদ্র আছড়ে পড়েছে খুবই চন্মনে একটা ভাব ফিরে এসেছে এবং দুদলের লড়াই ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি যেখানে সুপার লিগের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেকেন্ড ম্যাচ খেলছে আজকে প্রত্যেকটা দল তিনটা ভ্যানুতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ম্যাচ মিরপুরের শেরে বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের মধ্যকার ম্যাচ ফতুল্লায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে একটা ম্যাচ খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে এবং বিকেএসপির তিন নম্বর গ্রাউন্ডে আরও একটা ম্যাচ সুপার লিগের এবং রেলিগেশন রাউন্ডেরও কিন্তু ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে একটা সেটা বিকেএসপির চার নম্বর গ্রাউন্ডে সুতরাং সব কিছু মিলিয়ে এবং সবচেয়ে বড় কথা এবারের লিগটা অনেক বেশি কম্পিটিটিভ হচ্ছে আমরা আগেও বলেছি বিশেষ করে সুপার লিগে দারুণ জমে উঠেছে যে তিনটা দল এগিয়েছিল পয়েন্ট টেবিলে প্রথম পর্বের খেলায় শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড দ্বিতীয় অবস্থানে ছিল আবাহনী লিমিটেড এবং তিন নম্বর অবস্থান লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা কিন্তু সুপার লিগটা শুরু করেছে হার দিয়ে সাজ্জাদ দ্যাটস ওয়াই যে আরও বেশি জমজমাট হয়েছে এই লিগটা এবং দারুণভাবে ফিরে এসেছে এবং একটু এদিক সেদিক হলে আবাহনীরও কিন্তু হার দিয়ে শুরু করতে পারতো মহামেডানের সাথে ম্যাচটা এবং তখন হয়তো বা মানে প্রথম রাউন্ডটা পুরোপুরি আমরা যদি সুপার লিগের কনটেক্সটে চিন্তা করি তাহলে হয়তো বা আন্ডার ডকদের হয়ে যেত প্রথম লিগটা এবার অবশ্য হালকা মিস ফিল্ড মিক্স আপ মিক্স আপ ও ডিরেক্ট হিট হলে ডিরেক্ট হিট হলে চিরাক জানিকে প্যাভিলিয়নের পথ ধরতে হতো ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন তার হালকা একটা মিস ফিল্ড ছিল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ওখানে বলটা ক্লিন পিক আপ করতে পারেনি এবং সেখানে চিরাক জানি ভেবেছিলেন একটা রান হবে মুক্তার আলী তিনিও একটু ইনডিসিশনে ভুগছিলেন একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং ততক্ষণে থ্রোটা করে দিয়েছিলেন ফিল্ডার ভাগ্যটা ভালো যে সেটা উইকেটে লাগেনি উইকেটে লাগলে তাহলে চিরাক জানিকে কিন্তু যেমনটা বলছিলাম যে ড্রেসিং রুমে ফিরে যেতে হতো এবার অবশ্য রোকনাথ ঢঙে খেললেন 
মুক্তারের উপর একটা প্রেসার ক্রিয়েটের কিন্তু চেষ্টা চলছে গাজীপুর ক্রিকেটার্সের পক্ষ থেকে আমরা কিন্তু দেখছি মুক্তার আলী সাধারণত হাই স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করে থাকেন তিনি চোদ্দ বল খেলে এক রান করেছেন এবং একটুখানি ছটফট কিন্তু শুরু হয়েছে তার কারণ স্বভাবজাতভাবেই কিন্তু ওই অ্যাটাকিং ক্রিকেটটা তিনি খেলেন তো একজন অ্যাটাকিং ক্রিকেটার একজন অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেটার যখন এই ধরনের একটা পজিশনে পড়ে যান তখন কিন্তু এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করা শুরু করেন সে ধরনের একটা ব্যাপার কিন্তু মুক্তারের কাছে ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি লুক অ্যাট দ্যাট বলটা ভালো তিনি কিন্তু খেলেই চেষ্টা করছেন সফট হ্যান্ডে পুশ করে সাথে সাথে রান নিয়ে নেয়ার সাথে সাথে ক্রিস ছেড়ে কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে এবং ওই জায়গা থেকে ওই যে মাঝে মধ্যে একটা ব্যাপার আছে না যে থিঙ্কিং অ্যাহেড অফ ওন সেলফ তিনি বল ব্যাটে আসার আগ পর্যন্তই চিন্তা করছেন যে আমি আমাকে ওই প্রান্তে যেতে হবে আমাকে এই জায়গায় রান বের করতেই হবে যার কারণে কানেকশনটা তিনি ঠিক মতো পাচ্ছেন না পাচ্ছেন ওই ওই জায়গাটাই বলছিলাম যখন আসলে ডট বল বেশি খেলতে বাধ্য করবেন ব্যাটারকে যখন বাউন্ডারি আসবে না এবং নিজের যেভাবে ইন্টেন্ট দেখাবেন সেভাবে যখন খেলতে পারবেন না ওই জায়গাটাতে কিন্তু একটা অস্থিরতা কাজ করবে বলতে বলতে ডট বলে ওভার শেষ হলো দারুণ একটা ওভার দারুণ একটা ওভার তার আগে বলতেই হয় ছয় ওভারে তিরিশ রান দিয়েছেন এবং এই ওভারে মাত্র একটা রান কনসিড করেছেন তিনি একত্রিশ ওভার শেষে একশো একষট্টি চার উইকেটে একশো বাষট্টি চার উইকেটে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জের সংগ্রহ একশো চোদ্দোটা বল বাকি রয়েছে অনেকটা কিন্তু ক্লোজ হয়ে এসছে এর আগে কিন্তু বল এবং রানের যে ব্যবধান সেটা বেশ খানিক বেশি ছিল অর্থাৎ বলের সংখ্যা বেশি ছিল এই মুহূর্তে কিন্তু কমে এসছে একশো চোদ্দো বল থেকে করতে হবে একশো চার রান জিততে হলে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জকে চারটা উইকেট তারা হারিয়েছে আমরা আবাহনীর ম্যাচের কথা বলছিলাম খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম ফতুল্লা যে ম্যাচটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আবাহনে লিমিটেড তারা আগে ব্যাট করেছে দুশো পঁচাশি রান করেছে পাঁচ উইকেটে দুশো ছিয়াশি রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তারা পাঁচটা উইকেট অলরেডি হারিয়ে ফেলেছে এবং ত্রিশ দশমিক পাঁচ ওভারে তারা সংগ্রহ করেছে একশো বাউন্ন রান ইতিমধ্যে আরেকটা চমৎকার দৃশ্য আমরা দেখে ফেললাম দুটো শিশু তাড়াতাড়ি করছে মাঠে ঢাকা শহরে আসলে খুবই বিরল একটা দৃশ্য এরকম খোলা জায়গায় বাচ্চাদের তাড়াতাড়ি করার স্কোপটা এখন অনেক বেশি কমে গেছে সেই জায়গায় এবং তাদের চোখে মুখে অভিব্যক্তিতে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে কি পরিমাণ খুশি তারা এক্সাক্টলি এবং আরও একটা ম্যাচের কথা যদি বলি বিকে এসপির তিন নম্বর গ্রাউন্ডে যে ম্যাচটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব লিমিটেড তারা আগে ব্যাট করে চার উইকেটে করেছিল দুশো উনষাট রান এবং সেখানে যেহেতু বৃষ্টি একটা বাগড়া ছিল বৃষ্টির সে কারণে পুরো পঞ্চাশ ওভারে খেলা হতে পারেনি সাতচল্লিশ ওভারে সেটা ম্যাচটা অনুষ্ঠিত হয়েছে কাটেল ওভারে সাতচল্লিশ ওভারে দুশো উনষাট রান করেছে তারা চার উইকেটে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব তারা অবশ্য ব্যাট করতে নেমে খুব একটা ভালো শুরু তাদের হয়নি পঁচিশ দশমিক দুই ওভার তারা মোকাবেলা করেছে চারটা উইকেট হারিয়েছে এরই মধ্যে একশো রান সংগ্রহ করতে মোহাম্মদান এবং শেখ জামাল বিগ ম্যাচ ডেফিনেটলি এবং বিশেষ করে শেখ জামালের জন্য আজকে যে ম্যাচটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ প্রথম ম্যাচে তারা একটা ধাক্কা খেয়েছে সুপার লিগের সুতরাং আজকে তারা চাইবে যে কোনোভাবে হোক এই ম্যাচটাতে জিতে ঘুরে দাঁড়াতে এরম ফ্লাইটের ডেলিভারি স্ট্যাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছিলেন স্ট্রেট ড্রাইভ সেটা গিয়ে সরাসরি পিঠে লাগলো চিরাক জানের ভালো ব্যথা পেয়েছেন একটুখানি হাত দিয়ে সেই জায়গাটাতে উপশম করবার চেষ্টা চিরাক জানি পঁয়ত্রিশ বল থেকে চৌত্রিশ রান করে নন স্ট্রাইকিং এন্ডে রয়েছেন মুক্তার আলী রান পাচ্ছে না সতেরো বল মোকাবেলা করে মাত্র এক রান পেয়েছেন অনেকটা অস্থির হয়ে উঠেছেন তিনি রানের জন্য ছটফট করছেন এবং এই শটটা থেকে রান পাবেন তার প্রত্যাশা ছিল তবে সেটা চিরাক জানের গায়ে লেগে প্রতিহত হলো বাধা তৈরি হলো ওয়াইডের জন্য খেলেছিলেন এবং সেটা পায়ে গিয়ে লেগেছে মুক্তারের অধৈর্য হয়ে ওঠার আসলে কতটুকু আর দেরি সেটাই এখন দেখার বিষয় আগের ওভারে মাত্র এক রান এসছে এই ওভারেও পাঁচ বল থেকে এক রান এসছে এইবার ওয়াইড হয়ে যাবে ওয়াইড হয়ে যাবে স্টিল স্টিল এ গুড ওভার একটা বল বাকি রয়েছে যদি ডট দিয়ে শেষ করতে পারেন এরাম ওভারঅল তার স্পেলটাও কিন্তু শেষ হয়ে যাবে পঁয়তাল্লিশ রান খরচ করেছেন এখন পর্যন্ত এক উইকেট তুলে নিয়েছেন সাধারণত এনাম আজকে যে পরিমাণ ওয়াইড দিয়েছেন এতটুকু এতটাও লো লস অফ কন্ট্রোল তার দেখা যায় না এবারে প্রিমিয়ার লিগে দেখেছি এবার কিন্তু হ্যাঁ ডট বল দিয়ে শেষ করেছেন মাত্র দুই রান এসছে শেষ দু ওভার থেকে তিন রান এসছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দে আর অন টু সামথিং দুটো ওভারে কিন্তু চেক দিয়ে দিয়েছে বত্রিশ ওভারে একশো চৌষট্টি চার উইকেটে এরা 
বগেনাম দশ ওভার শেষ করে ফেলেছেন মাহমুদুল হাসান দুটো উইকেট পেয়েছেন বটে তবে ছয় ওভারে তেতাল্লিশ রান খরচ করেছেন এখন পর্যন্ত আকবর আলী পাঁচজন বোলারই ব্যবহার করেছেন এখন ষষ্ঠ কোনো বোলারকে ইন্ট্রোডিউস করবেন নাকি এই পাঁচজনেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকবেন সেটাই দেখার বিষয় জয়নুল তিনি কন্টিনিউ করছেন फुटबलारिप्लिन বড় তারকা যারা রয়েছেন যাদেরকে আপনারা অনুসরণ করেন কিংবা আইডল মানেন তাদের এই যে চমৎকার খেলার যে শট কিংবা তারা অনেক সময় পানি পান করছেন সেই দৃশ্যও আমরা অনেক সময় দেখি পত্রিকার পাতায় খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরেন একটা পানি পানের দৃশ্যকে এত চমৎকারভাবে এত আর্টিস্টিক ওয়েতে প্রেজেন্ট করা যায় সেটা আসলে সেটা নিজেরা পানি খাওয়ার সময় চিন্তা করি এক্সাক্টলি সেটা আসলে এই মানুষগুলোর জন্যই হয় যাক বলতে বলতে পরের শহর একটা ড্রাইভ করেছেন ফিল্ডিং হলো একটা রানের জন্য যেটা যে কথা বলছিলাম যে আসলে মানে এই যে ছবিগুলো আমরা যেটা চিন্তাও করতে পারি না একটা পানি খাচ্ছেন একটা মানুষ সিম্পলি পানি খাওয়ার এই সব একটা পানি পান করার এই দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি এত চমৎকারভাবে করেন এত চমৎকার কালার কম্বিনেশান এবং সেটা পত্রিকায় আসে দেখ মনে হয় যেন কত দামি একটা ছবি কত চমৎকার একটা ছবি মনের মধ্যে গেঁথে যায় এই মানুষগুলোর জন্য সম্ভব তারা আসলে সার্বক্ষণিক মাঠে বসে থাকেন এবং যতটা সময় খেলা চলে অপেক্ষা করেন যে কখন একটা ভালো শট পাওয়া যাবে একটা ক্রিকেটারের রান আপ বা একটা ভালো ব্যাটিংয়ের ছবি একটা ভালো বোলিংয়ের ছবি কিংবা একটা ভালো সেলিব্রেশনের ছবি এই একটা ছবির জন্য পুরো একটা ম্যাচ তার অপেক্ষা করেন যে একটা ভালো ছবি কিভাবে সেটা তুলে ধরা যায় মানুষের সামনে কিভাবে যে যারা ক্রিকেট ভক্ত রয়েছেন তাদের সামনে তুলে ধরা যায় অক্লান্ত পরিশ্রম তারা করেন বলতে হয় ক্রিকেটে যারা খেলছেন মাঠে তারা যেভাবে পরিশ্রম করেন এই যারা ফটো সাংবাদিক যারা রয়েছেন বা গণমাধ্যম কর্মী যারা রয়েছেন যারা রেগুলার যারা মাঠে আসেন খেলার সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্য এগুলো তুলে ধরবার জন্য নিশ্চয় তাদের আসলে এই পরিশ্রমের আসলে কোনো মূল্য দিয়ে পরিশোধ করবার মতো না যে পরিশ্রমটা তারা করেন বা যে কষ্ট করেন বলতে বলতে আরও একটা রান এবং উইকেট ভেঙে দেওয়া হয়েছিল ততক্ষণ অবশ্য পপিং ক্রিজে ইন করিয়েছেন ব্যাট ব্যাটার তারেক ছয় দশমিক চার ওভার বল করে চৌত্রিশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট নেই এই ওভারে চার বল থেকে একটা করে রান কনসিড করেছেন এখন পর্যন্ত বত্রিশ দশমিক চার ওভারে সব মিলিয়ে ওয়ান সিক্স এইট অর্থাৎ একশো আটষট্টি চার উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ চিরাক জানে কিন্তু ধীরে ধীরে বল এবং রানের ব্যবধানটা প্রায় ব্যবধানটা কমিয়ে নিয়ে এসছেন প্রায় সমানে সমানে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি এবং একটা ফিফটির দিকে তার চোখ আপাতত সাঁত্রিশ বল থেকে ছত্রিশ নিয়ে স্ট্রাইকিং প্রান্তে রয়েছে এবারে চারটা রান চলে এসছে ব্যাটিং টিম চমৎকার একটা শট চমৎকার একটা শট এই কথাটাই বলছিলাম যে যখন বলে বলে এভাবে সিঙ্গেল আসবে ব্যাটিং টিম কিন্তু প্রেশারটা বিল্ড আপ করবে বোলিং টিমের ওপর তারেকের কাছ থেকে একটা আলগা ডেলিভারি এবং চিরাক জানি সেটাকে পুরোপুরি ইউটিলাইজ করেছেন অফ স্টাম্পের বাইরে হাফ বলি লেংথের ছিল সেটাকে একটা ফ্লুয়েন্ট কাভার ড্রাইভ এক্সট্রা কাভার দিয়ে বল চলে গেছে সেই মানার বাইরে এবং আগের দুটো ওভারে যে তিলে তিলে গড়ে তোলা যে চাপ যে প্রেশার সেটা কিন্তু এই ওভারে এক ঝটকায় বেরিয়ে গেল কারণ এই ওভারে ইতোমধ্যেই আটটা রান কিন্তু চলে এসছে উইথ জিরো ডট বলস এই জায়গাটা থেকেই যা এখান থেকেই বলছিলাম যে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দে আর স্লাইটলি এহেড ইন দ্য গেম দুটো ভালো ওভার গিয়েছে কিন্তু এই একটা ওভারেই চার বলে চারটা সিঙ্গেল তারপরে কিন্তু বোলার প্রেশারটা ফিল করছিলেন এবং বাউন্ডারি হজম করে ফেললেন আর রিকোয়ার্ড রান রেটটা কিন্তু একেবারেই কন্ট্রোলের মধ্যে আরেকটা ফ্লুয়েন্ট ড্রাইভ এবং ওই যে বাউন্ডারির কারণে এই ফিল্ডারটা কিন্তু এতক্ষণ ছিল মিড অফে বাউন্ডারিটা না হলে সিমিলার একটা শট যদি খেলা হতো তাহলে কিন্তু এটা ডট বল হতো কিন্তু সেটাও হলো না শেষ বল থেকেও সিঙ্গেল ব্রিলিয়ান্ট ওভার লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের জন্য এবং যেমনটা বলছিলাম যে তিরানব্বই রান প্রয়োজন আর একশো দুই বল থেকে সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও এখন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা অনেকটা এগিয়ে থাকবে যে একশো নিচে নেমে এসেছে রিকোয়ার্ড রানটা এই মুহূর্তে অবশ্য পানি পানের বিরতিতে আমরা চলে যাব একশো দুই বল থেকে তিরানব্বই রান প্রয়োজন তেত্রিশ ওভার শেষে একশো তিয়াত্তর চার উইকেটে
প্রথম উইকেটের পতন হয়েছিল মুনিম শারিয়ার তারপর পারভেজ হোসেন ইমন একটা ঝড়ো ফিফটির পর কিন্তু তিনি আউট হয়ে গেছেন আর একটা ছক্কার আশায় বিগ শট খেলতে গিয়ে আউট হয়েছেন সাব্বির রহমান রুম্মানও এরপর ইরফান চক্কুর ভেতরের দিকে ঢোকা বলে বোল্ড এনামের বলে এই চারটা উইকেট কিন্তু এখন পর্যন্ত হারাতে হয়েছে লেজার সফরুকগঞ্জকে বাট দে আর হ্যাড ইন দ্য গেম অবশ্যই বলতে হবে কিন্তু কিন্তু একটা ফাইন লাইনের মধ্যে ঝুলছে কারণ চিরাক জানের উইকেটটা যদি এই মুহূর্তে তুলে নিতে পারে অ্যান্ড আমরা প্রায় দেখি ক্রিকেটে ওয়ান উইকেট ব্রিংস অ্যান আদার এই ধরনের কোনো ব্যাপার যদি ঘটে যায় তাহলে কিন্তু বিপদ হতেই পারে মাহমুদুল তাকে আবারও ফিরিয়ে আনা হয়েছে এই জায়গাটাতেই আসলে আমরা কথা বলছিলাম যে দুটো উইকেট পেয়েছেন বটে তবে ছয় ওভারে তেতাল্লিশ রান দিয়েছেন খরুচে ছিলেন আকবর আস্থা রাখছেন উইকেট টেকিং অ্যাবিলিটিটার উপরেই কারণ তিনি জানেন যে উইকেট দরকার এই মুহূর্তে অবশ্যই রান চেক দিতে হবে রান চেক দিয়ে দিয়েই হয়তো বা প্রেশারটা বিল্ড আপ করে উইকেটটা নিতে হবে কিন্তু তারপরেও যদি কিছু রান বেরিয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে বাড়তি কোনো ক্ষতি আসলে হবে না রান চেক দিয়ে দিয়ে উইকেটের প্রেশারটা বের করে নিয়ে আসতে হবে আকবর আলী থিঙ্কিং ক্যাপ্টেন প্রথম ম্যাচে সুপার লিগের খুব ভালো একটা জয় কিন্তু তারা তুলে নিয়েছিলেন শেখ জামালের বিরুদ্ধে আজকে অবশ্য যেমনটা বলছিলাম যে স্লাইটলি স্লাইটলি বাহাইন্ড অ্যাট দিস মোমেন্ট গেমে কিন্তু একটা দুটো উইকেট যদি তুলে নিতে পারেন এর মধ্যে তাহলে কিন্তু দে উইল বি ব্যাক টু সিক্সটি ফোর একটা ট্রিকি স্কোর এই জায়গা থেকে আসলে ব্যাটিং টিম সবসময় ভাববে যে হ্যাঁ রান বের হয়ে যাবে রান করা যাবে কিন্তু কয়েকটা ভালো ওভার একটা দুটো উইকেটের পতন তখনই কিন্তু স্কোরটা হঠাৎ করে বড় মনে হবে ওই ট্রিকিনেসের সুযোগটাই নিতে হবে মুহূর্তে গাজিপুর ক্রিকেটার্সের রান দা উইকেট এসে চিরাক জানি খেলার চেষ্টা করছেন রান পাবেন না ঠান্ডা মাথায় খেলছেন চিরাক জানের ব্যাটিংটা লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জকে অনেক আত্মবিশ্বাস দেবে তাদের ড্রেসিং রুপকে শান্ত রাখতে সাহায্য করবে আবারও ঝুলিয়ে দিয়েছেন এবার অবশ্য একটা রান পেয়ে যাবেন অ্যারন দা উইকেট বল করছেন একটু ডিফেন্সিভ প্লয় অবশ্যই বলতে হবে তবে ওই যে বললাম যে খরুচে হওয়া যাবে না এই চিন্তা থেকে মাহমুদুল হাসান তিনি জানেন যে ওভার দ্য উইকেট বল করলে চিরাক জানি উইথ দ্য স্পিন খেলার একটা সুবিধা পেতে পারেন সেটা চিন্তা করে হয়তো ডান হাতি ব্যাটারের বিপক্ষে তিনি একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন মুক্তার একুশ বল থেকে তিন রানে অপরাজিত খুব স্বাচ্ছন্দে সাবুলের ব্যাটিং করেছেন সেটা বলা যাবে না শর্ট বল ছিল পুল করে দিয়েছেন একাধিক রান পাবেন কি না ওয়াইট ইস লং অনে ফিল্ডিং হয়েছে না একটা রানই পাবেন ওখানে ভালো ফিল্ডিং বলে অ্যাপ্রোচটা ভালো ছিল ফিল্ডারের কাছ থেকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ফিল্ডিং করে পাঠিয়েছেন যার কারণে দ্বিতীয় রান নেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না কারেন্ট রান রেটটা পাঁচ দশমিক দুই এবং রিকোয়ার্ড রান রেটটা সাড়ে পাঁচ একটু আগেই কিন্তু এটা উল্টো ছিল ও হিন্ট অফ টার্ন তবে টানটা কাভার করে স্ট্রেট একটা ড্রাইভ খেলেছেন কঠিন একটা শট ছিল চিরাক জানের কাছ থেকে কিন্তু উইকেটে খুবই ভালোভাবে সেট হয়ে আছেন এবং আজকের আগে এগারোটা ইনিংস থেকে চিরাক জানি পাঁচশো চার রান করেছেন বাহাত্তর গড়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তার দলের হয়ে ডট বল দিয়ে ওভারটা শেষ হবে তিনটা রান এসছে মাহমুদুলের কাছ থেকে ভালো একটা ওভার চৌত্রিশ ওভার একশো ছিয়াত্তর চার উইকেটে চিন্তার ঝড় বয়ে যাওয়ার কথা এই মুহূর্তে অধিনায়ক আকবর আলীর মাথার ভেতরে মিরপুরে এই অলস দুপুরে চমৎকার একটা ম্যাচ আমরা কিন্তু উপভোগ করছি টিপু সুলতান আর একটা পরিবর্তন বোলিংয়ে ডাবল চেঞ্জ পানিপানের বিরতির পর দুই প্রান্তে বোলিংয়ে পরিবর্তন টিপু সুলতান তিনিও একটা উইকেট তুলে নিয়েছেন বাহাদি এই স্পিনার নজর কেড়েছেন এবারে ডিপিএলএ
ইটার বলটা ভেতরে ঢুকছিল গুড ফিল্ডিং গুড ফিল্ডিং ভেরি গুড ফিল্ডিং রানটা আটকে দিয়েছেন আবার যদি রিপ্লেতে দেখি কাভারে ফিল্ডিং করছেন কিছুটা ভাগ্য ভালো ক্লিন পিক আপ হয়নি তবে মেহরবের হাতে লেগে বলটা কিন্তু বোলারের দিকে চলে গিয়েছে যার কারণে রান নেওয়ার সুযোগটা পাননি এবার অবশ্যই কুইকার ডেলিভারি ওই তার বলটা ভেতর দিকে ঢুকছিল আরও একটা ডট বল দুটো ডট বল হয়ে গেছে আগের ওভারে তিন রান সুতরাং শেষ আট বল থেকে তিনটা রান এসছে এক একটা ডট বলে আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠতে থাকবে রিকোয়ার্ড রানটা এখনও ম্যানেজেবল হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যানেজেবল পাঁচ দশমিক সাত চার সোজা ব্যাটে খেলেছেন একটা রান পেয়ে যাবেন চিরাক জানি একটা শান্তভাবে ব্যাটটা করে থাকেন এবং যেই কথাটা বলছিলাম একটু আগে তার ব্যাটিংয়ের অ্যাপ্রোচটাই কিন্তু তার দলকে অনেকটাই আরাম দিবে আরামদায়ক স্বস্তিদায়ক একটা জায়গায় রেখে দিবে এবং ড্রেসিং রুমে কোনো রকম টেনশন থাকবে না চিরাক জানে যতক্ষণ উইকেটে থাকবে না এবার অবশ্য ড্রাইভ করে দিয়েছেন এক্সপেন্সিভ একটা ড্রাইভ এক্সট্রা কাভার দিয়ে বল চলে গেছে সীমানার বাইরে মুক্তার আলীর কাছ থেকে প্রেশার রিলিজিং শট খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল এই শটটা শেষ নয়টা বল থেকে মাত্র চার রান এসছে আবার যদি রিপ্লেতে দেখি একটু রুম পেয়ে গেছেন হালকা একটু মিস্টেক হয়ে গেছে বলের লেংথে এবং লাইনে সেই জায়গা থেকে মুক্ত আর প্রপার ইউটিলাইজেশনটা করে ফেলেছেন ডট বল আবারও কিন্তু একটা বাউন্ডারি তারপর কাজটা অন্তত সিক্সটি পারসেন্ট সেভেন্টি পারসেন্ট পিছিয়ে দেয় তারপর আবারও জিরো থেকে বিল্ড আপ করতে হয় এবং এই এই জন্যই বারবার বলছি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দে দে আর স্লাইটলি হেড ইন দিস গেম এবং আস্তে আস্তে খেলাটা বের করে নিয়ে যেতে চাচ্ছে দুটো ডট বল দিয়ে শেষ হয়েছে কিন্তু কিন্তু গুড ওভার ফর রূপগঞ্জ পাঁচটা রান কিন্তু পেয়ে গেছে তারা এই ওভার থেকে একশো একাশি চার উইকেটে পঁয়ত্রিশ ওভারে খেলা শেষে নব্বই বল থেকে পঁচাশি রান প্রয়োজন শেষ দুটো ওভারে নটা আটটা রান এসছে এবং একটা মাত্র বাউন্ডারি কিন্তু বেরিয়ে গেছে যেটা পুরো চিত্রটা পাল্টে দিয়েছে ওই বাউন্ডারিটা যদি বের না হতো তাহলে কিন্তু গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা যে প্রেশারটা বিল্ড আপ করার চেষ্টা করছে সেই জায়গাটাতে আরেকটু এগিয়ে যেতে পারতো একজাক্টলি সাজ্জাদ আসলে এখন যেমন বাউন্ডারি চেক দিতে হবে তেমন একটা কিন্তু উইকেটও লাগবে সেটাই আমার মনে হয় যে এখন প্ল্যান করা দরকার গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের নতুন ওভারে খেলা মেহরাব ব্যাট হাতে ও চমৎকার ফিল্ডিং আই প্লেসিং ফিল্ডিং গালিবের কাছ থেকে দারুণ ফিল্ডিং আরও একবার যদি আমরা দেখি ফ্লাটি ডেলিভারি আউটসাইড অফ ও কভার ড্রাইভ ছিল একটা পাওয়ার জেনারেট করে খেলেছিলেন চমৎকার ফিল্ডিং এবার কিন্তু ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে ড্রাইভ করেছেন অন ড্রাইভ বল চলে যাচ্ছে ডিপা পজিশনে সেখানে ফিল্ডিং অবশ্যই রয়েছেন একজন ফিল্ডার এক রানের জন্য মাহমুদুল ইনফ্যাক্ট বোলিংটা করছেন তিনি মেহরা ফিল্ডিং করেছিলেন আগের ওভারে একটা চমৎকার মাহমুদুল তিনি কন্টিনিউ করছেন अतरिक्त चले <laughs> মাহমুদুল 
चौत्रिस नम्बर जार्सि पर खेलवाड़ अवश्य ड्राइव कर दिए आबो भलो फिल्डिंग आबो भलो फिल्डिंग हासिबर का प्रथम बोले एक चार बाचिए अंत एक रान बाचिए तब एभवे जो पाँचटा रान बाचान महमुदुल वाइड ही पाँच रान दिए फेले तपर आए का बोनस वाइड दिए सूतरा बैटिंग टीम क्योंकि को प्रेसार नहीं बाकी तीन बोले मन है ना जो मुक्तारे का एक्सट्रा फैकेंट कि देख कारण तीन जान प्रयोजन चाहते बसि रान इतोमे चले ओारे मुक्तार एन आराम से आो दो तीन टाइम डट बल खेल किच्छू हो आठाश बल के आठ रान से त्रिस बल के आठना से करते दें ऊन त्रिस बल के नय चले आसान तीन लेग सैडर बल्ट के मिड उटर दिखे ठेले दिए पुअर ओभार एबसिल्यूटलि पुअर ओभार आठ रान चले महमुदुलर ओभार चुवान्न रान खरच कर फेले सत ओवर पाँच बल थे दोटो उट पे बटे तब एत खरुचे हो गए ये आसले नट एक्सेप्टेबल जानि ना अकबर आली महमुदुल जगह आक जन को अपशनर कथा चिंता करबें कि ना महमुदुल जो उट तुले नहीं करते गए परफेज हुसैन इमन ए सब्बिर आउट हो मुहूर्ते आसले ओ पजिशने नहीं लेजेंड्स अफ रूपगंज जरा हे एक अटैक पड़े एक एग्रेसिव खेल चेष्टा कर एक्सैक्टलि बोलते बोलते छत्तीसतम ओभारे खेला शेष हो ग छत्तीस ओभार शेषे एक नब्बे चार उटे लेजेंड्स अफ रूपगंज व्यवधान अनेकटा कमे इस कि सिली मिस्टेक देखल मुहूर्ते आसले को प्रत्याशित नय मार्जन नय गी ग्रुप क्रिकेटार्स का और नियंत्रित तो बल करा उचित हाफ चान्सगुल डेफिनेटली मुहूर्ते जो फुल चान्स क्रिएट करते ना पे से खूब ही भयंकर हो जाए तरज नतून ओवर प्रथम बल स्टाम्पर उपर ड्राइव कर एक रान आसान जे कारण फिल्डारे मध्य खूब एक तड़ी घड़ी ताड़ाहुड़ो नहीं खूब सेफलि फिल्डिंग करते जा मुहूर्तगुलो थी एट हवा उचित एक रान विशेषकर चिरग जानी फिफ्टी ठीक आग मुहूर्ते दाड़ी रही स्ट्राइक चिरग जानी पंचाश बल थे सतचल्लिस रान कर तीन रान कर ले फिफ्टी पूर्ण कर फिलबें चिरा जान एवे क्योंकि पुल कर चेष्टा ठीक मत खेलते बटे तब बल चले ग सीमान बहरे एक ही साथ फिफ्टी पूर्ण हो गल चिरग जान एक बल थे एक रान दारूण एक इनिंगस आगे दोटो बल थे दोटो सिंगल सेटाई क्योंकि टीपू सुलतान का बजे डेलीवरि आदाय सक्षम होटर डट बल बैटारे ऊपर जेम प्रेसार क्रिएट कर स्ट्राइक रोटेशन बोलिंग टीम बोलारे ऊपर प्रेसार क्रिएट कर तर ही एक मुख्यम उदाहरण क्योंकि मुहूर्ते देखते पेल छटा रान चले ओारे आगे ओभारे एक्सपेन्सिव लेजेंड्स अफ रूपगंज ता क्यों आस्ते आस्ते खेला तरह ग्रीपे नहीं आसते एक समय यह खेलते खेलते एम चले आस तक आसले उटर पतनो तर जय के हम ठेकाते पर गी ग्रुप क्रिकेटार्स ओजे एक कथा बोल रेजिलियंस रेजिलियंस लड़ाइए क्योंकि तरह आस्ते आस्ते हर जा ओभारलरेडी चले सत रान और दूटा बल बाकी रही है टीपू सुलतान एबारे ऊपरे निजे बोले निजे फिल्डिंग कर बल ग्रीप करते ना पर गतिरोध कर डट बल जयर जो करते हैं दोशो छेष्टि रान ए पर्यत चार उट हारिए एक सतानबई रान तुले फेले लेजेंड्स अफ रूपगंज छत्तीस दशमिक पाँच ओवर ओवर शेष बल्ट नहीं जा टीपू सुलतान एवे गुड लेंथ स्टाम्पर उपरे खेलते चलें अन सैडे भेतर काना लेगे सिली मिडने फिल्डिंग हलो रान सूझ नहीं डट बले ओभार शेष सांत ओवर शेषे एक सौ सतानबई चार उटे लेजेंड्स अफ रूपगंज
78 বল থেকে 69 রান প্রয়োজন ইজি গেম ইজি গেম লো রূপগঞ্জের জন্য এবং এক একটা রান এখন গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য খেলাটাকে আরো দূরে নিয়ে যাবে চমৎকার একটা পার্টনারশিপ 48 রানের পার্টনারশিপ ইতোমধ্যেই কিন্তু গড়ে উঠেছে মুক্তার আলী এবং চিরাগ জানির মধ্যে ইন রিলেটিভলি কুইক টাইম 62 বল মোকাবেলা করেছেন তারা দুজনে মিলে গুড ব্যাটিং চিরাগ জানি তার প্রশংসাটা করতে হয় খুবই ট্রিকি একটা সিচুয়েশনে ব্যাটিংটা করেছিলেন অবশ্যই ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি একটা সময় পেয়েছেন উইকেটের বিচারে যদি আমরা কথা বলি কিন্তু তারপরেও ম্যাচের সিচুয়েশনটা কিন্তু প্রেসার বিল্ড আপ করছিল চোখ রাঙানি দিচ্ছিল তাকে সে প্রেসার প্রেসারটা পুরোপুরি অ্যাবজর্ব করেছেন ইনিংসটা বিল্ড আপ করেছেন ইনিংস শুরু করেছেন কাউন্টার অ্যাটাকিং ক্রিকেট দিয়ে তারপর একটু উইকেটে থিতু হয়ে সময় নিচ্ছেন স্ট্রাইক রোটেশন করছেন অড লুজ ডেলিভারিগুলোতে বাউন্ডারি আদায় করে নিচ্ছেন এবং পুরোপুরি প্রেসারটা শিফট করে দিয়েছেন অপোনেন্টের ওপর গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দেন ইট সামথিং স্পেশাল দেন ইট সামথিং স্পেশাল অ্যান্ড ভেরি ভেরি কুইকলি বোলিংয়ে একটা পরিবর্তন হয়তো বা দেখতে পাবো আমরা মিডিয়া প্রান্ত থেকে এগারো নম্বর জার্সি জয়নালকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডান হাতে পেস বোলার আগের ম্যাচে আগের ম্যাচে নায়ক চারটা উইকেট তুলে নিয়েছিলেন তিনি আজকে এখন পর্যন্ত একটা উইকেট পেয়েছেন তবে দ্য টিম নিডস মোর ফ্রম হিম আস্তে আস্তে খেলা যত এগিয়ে যাচ্ছে আমরা যদি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ফিল্ডারদের দিকে তাকাই তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি দেখি তাদের সেই উচ্ছলতাটার একেবারেই নেই শোল্ডার্স আর ড্রপিং শরীরি ভাষায় একটা ঢিলে ঢালা ভাব চলে আসছে দে নিড সামথিং দে নিড সামথিং টু চিয়ার দেম আপ দে নিড সামথিং যেটা দিয়ে তারা ম্যাচে কামব্যাক করতে পারবে জয়নালের জন্য মিড অফ এবং মিডনকে সার্কেলের ভিতরে রেখে দিয়েছেন ওখানে একবার শর্ট কাভারে ফিলিং হয়ে গেল একটা ক্লিয়ার ইনভাইটেশন চিরাগ জানের জন্য যে মিডন এবং মিডফকে ক্লিয়ার করে মারার একটা ঝুঁকি নেওয়ার একটা আহ্বান তাকে জানিয়ে দিচ্ছেন ফুলার লেংথে বল পেলে সেটা নিয়েও নেবেন সে আহ্বানে সারাও দিয়ে দেবেন চিরাগ জানি জয়নালকে এখানে তার লাইন এবং লেংথে একেবারে কিন্তু ইমাফিলেট হতে হবে জোনে ছিল অলমোস্ট জোনে ছিল তবে লেংথটা ইট ওয়াজ জাস্ট রাইট ফ্রম জয়নাল যার কারণে বলের নিচে যেতে পারেন নিচে রাগ জানি অলমোস্ট একটা ফলস স্ট্রোক তিনি বের করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন ওখানে চিরাগ জানি অবশ্যই বিপদ ঘটেনি মিডনে ফিল্ডার রয়েছে তার পর্যন্ত বলটা গিয়েছে দুটো ডট বল দেন ইট মোর ডট বলস দে প্রবাবলি দেন ইট এ মেড এন ওভার এক্সাক্টলি এবং একটা পার্টনারশিপের কথা আমরা আগেই বলছিলাম যে একটা পার্টনারশিপ গড়ে উঠলে কাজটা অনেক সহজ হবে এবারে কিন্তু আপিস ফিল্ডার অনেকটা ডিপা পজিশনে যেহেতু এই মুহূর্তগুলো খুবই ক্রুশিয়াল এবং যেহেতু বাউন্ডারিটা তারা সেভ করতে চান দ্যাটস ওয়াই বাউন্ডারি লাইনের ফিল্ডাররা একেবারে বাউন্ডারি ঘেসে দাঁড়াবেন সেটাই স্বাভাবিক যে কারণ আর একবার আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা মিসকিউড শট এবং আরেকটু ক্যারি করলে উঠিয়ে মারার যে দাওয়াত দিয়ে রেখেছিলেন সে দাওয়াতটা গ্রহণ করেছিলেন উপরেই কিন্তু মারতে চেয়েছিলেন ওই স্লোয়ারে তিনি বিট হয়েছেন ভাগ্যটা ভালো যে থার্ড ব্যান্ড পর্যন্ত বলটা ক্যারি করেনি আর একটু ক্যারি করলে ধরা পড়তে পারতেন रूपगंजर चार उटे आठतम ओवर खेला चलते जयनल भलो माथा खाटिए बल कर चेष्टा कर যদিও বা এখন আসলে খুব কঠিন তাদের জন্য কাজটা তবে জয়নুল সে কঠিন কাজটাই করার চেষ্টা করছেন কিছু এক্সপেরিমেন্টাল ট্রাই তিনি করছেন ওভারের পরের বল 
এবার আউট সাইড অফ একটুখানি নিচু হয়ে গেল বলটা একটু স্লোয়ার মিশিয়ে দিলেন ডট বল ক্লেভা বোলিং সাজ্জাদ এই মুহূর্তে এসে এই যে সাহসিকতা দেখানো চান্স ক্রিয়েট করতে পারা ডেফিনেটলি কিছুটা হলো বোলিং ডিপার্টমেন্টের যে কনফিডেন্স লেভেলটা কিছুটা হলেও কিন্তু বুস্ট আপ করার চেষ্টা করছেন জয়নুল তবে মুক্তার যে শটটা অ্যাটেম্প করেছেন ওয়াজ দ্যাট নেসেসারি অফ স্ট্যাম্পের এত বাইরে তার কোনো পায়ের মুভমেন্ট ছিল না লেইজি একটা শট ছিল পয়েন্টে ফিল্ডার রয়েছেন আউটসাইডে এজ হতে পারত স্লোয়ার ডেলিভারি ছিল আবারও ডট বল তিনটা রান এসছে এই ওভার থেকে বেটার ওভার জয়নুলের কাছ থেকে আটত্রিশ ওভারে দুইশো চার উইকেট হারিয়ে লেজেন্ডস অফ রুপ পাঞ্চ ছজন বোলারকে ব্যবহার করেছেন এখন পর্যন্ত গাজী গ্রুপের ক্রিকেটার আকবর আলী তবে ব্রেক থ্রু দরকার খুবই দরকার এই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছেন চিরাগ জানি ফিফটি পূর্ণ করে ফেলেছেন টিপু সুলতান ওয়ান্স এগেইন বোলিং অ্যাকশনে এসছেন থানা প্রান্ত থেকে ওভারের প্রথম বলটা করলেন একটুখানি পিছিয়ে একটা ছোট্ট রুম ক্রিয়েট করে শতভাগ সেভাবে কানেক্ট করতে পারছেন না কিছুটা রানের জন্য এবারে কিন্তু ড্রাইভ করেছিলেন বটে তবে খুব যে কনফিডেন্টলি করতে পেরেছেন খুব সলিড ড্রাইভ সেটা বলা যাবে না তবে এক রান এসছে সেখান থেকে মুক্তার আলীর ব্যাটে আরও একটা রান যুক্ত হলো টু জিরো টু দুশো দুই চার উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ টিপু সুলতান যাচ্ছেন আরও একটা বল নিয়ে এবং একই সাথে যাবেন কুমার কল্যাণ কমেন্ট্রি নিয়ে হ্যাঁ ধন্যবাদ রোহন চিরাগ জানি অলরেডি ফিফটে তুলে নিয়েছেন তবে আট রানের মাথায় যে জীবনটা তিনি পেয়েছেন নিশ্চিত রান আউট থ্রোটা করেছিল মাহমুদুল হাসান লেমন তবে উইকেট রক্ষক বলটাকে গ্লাভসে নিয়ে উইকেট ভাঙতে দেরি করেন এবং সেখানেই যে জীবনটা ফিরে যায় ফিরে পান সেটাকে কাজে লাগিয়ে ফেলেছেন এবং চিরাগ জানি দলের ব্যাটিংয়ের প্রাণ লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের এবং তার উইকেটটা যদি ওই সময় ফেলানো যেত যখন চুরানব্বই রান ছিল স্কোর বোর্ডে এবং সেখান থেকে এই জুটিটা দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং করছে একষট্টি রানের জুটি দুশো তিন চার উইকেটে চিরাগ জানি তার ষষ্ঠ হাফ সেঞ্চুরিটা এবারে ডিপিএলে এই ম্যাচের আগ পর্যন্ত পাঁচশো চার রান আজকে করেছেন এখনও পঞ্চান্ন অর্থাৎ এক পাঁচশো উনষাট গত মৌসুমে করেছেন পাঁচশো আটানব্বই সাত আঠাশটা উইকেট আজকে উইকেটটা সব একুশটা উইকেট অলরেডি নিয়ে ফেলেছেন সুতরাং চিরাগ জানি টানা দুটা মৌসুম রান এবং উইকেট দুই জায়গাটায় মারাত্মক পারঙ্গ এবং এই ধরনের একজন ক্রিকেটারকে ঢাকার প্রিমিয়ার লিগে খেলানো এটা অবশ্যই লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের জন্য বিশাল একটা প্রাপ্তি আরও একটা সিঙ্গেল উনচল্লিশ ওভার শেষে দুশো চার চার উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে আমরা এই মুহূর্তে একটু দেখে নিতে চাই হাইলাইস্ট আছে এক জানির ষষ্ঠ হাফ সেঞ্চুরি সুপার ব্যাটিংটা শর্ট বল হাফ বলের অ্যাডভান্টেজ বাউন্ডারি ছক্কা 
তিনটে চার দুটো ছক্কা ফ্যান্টাস্টিক নক চিরাক জানি দারুণ ফর্ম ক্যারি করছেন এই বিদেশি রেকর্ড এবারে কিন্তু রুম বানিয়ে তুলে মেরেছেন ও আমরা আগেটাও এসে দেখছি হঠাৎ করে যখন চলে আসলো আরেকবার দেখছি আমরা চিরাক জানির ফিফটিটা একান্ন বলে তিনি পঞ্চাশ রান পূর্ণ করেছিলেন এবারে অবশ্য খেলে চিরাক জানি দারুণ খেলেছেন এবার কিন্তু ঠুকে দিয়েছিলেন জাস্ট যেটা একটু আগে বলার চেষ্টা করেছিলাম যেই জায়গা দিয়ে খেলেছেন সেদিক দিয়েই ছয়ের মার এবার অবশ্য মুক্তার আলীর ব্যাটে মুক্তার অনেকক্ষণ ধরে ট্রাই করছিলেন অনেকক্ষণ থেকে ট্রাই করছিলেন মুক্তার এবারে ব্যাটে বলে হয়েছে ব্যাটসম্যান এই ধরনের বলের জন্য ওয়েট করেন মুক্তার আলী এবারে আসলে খুব বড় সড়ো কোনো ইনিংস এখনো পর্যন্ত তেমন একটা দেখা যায়নি বাট গত আসরে একটা ফিফটি ছিল এবং সেটা ছিল কার্যকরী মুক্তার আলী মুনিম শারিয়ার আজকে প্রথমে আউট হয়েছেন চব্বিশ রান করে সাতান্ন রান ইনিংসটা পারবে মনের অফ স্টাফের বাইরে শর্ট বল লাইনটা মিস করেছেন একটু এগিয়ে এসে খেলতে চেয়েছিলেন জয়নুল আজকে বেশ খানিকটা এক্সপেন্সিভ সাত ওভার চার বলে আটত্রিশ রান খরচ করেছেন বিনিময়ে উইকেট নেই অলরেডি ওভার একটা ছক্কা কনসিড করেছেন একটু শর্ট বল অফ স্টাম্পের বাইরে একমাত্র উইকেট প্রাপ্তি গাজিগুপ ক্রিকেট আর্টসকে জয়েন দিতে পারে এর বাইরে তেমন কোনো সুযোগ নেই কেননা এই জুটি যেভাবে বিশেষ করে চেরাক জানে যেভাবে চেরাকের আলো জ্বালিয়েছেন শর্ট বল কেউ কে আছেন ইয়েস এবারে ধরা পড়েছে শর্ট বল একটু খানে লেট বাউন্স আমরা দেখলাম অফ স্টাম্পের একটু বাইরে এবং দাবড়িয়ে ধরে শর্টটা খেলতে গিয়ে উইকেটটা থ্রু করলেন মুক্তার আলী অবশেষে উইকেট অবশেষে স্বস্তি আটষট্টি রানের জুটি ব্রেকডাউন সোহান ওয়াজ দ্য ফিল্ডার হাবিবুর রহমান সোহান তিনি ধরেছেন ক্যাচটা আরও একবার আমরা দেখছি তুলে মারতে চেয়েছিলেন ডিপ মিড উইকেট অঞ্চলে সেখানে সোহান তার হাতে ধরা পড়লেন মুক্তার আলী রানের জন্য শুরু থেকেই তার একটা অস্থিরতা আমরা দেখছিলাম চুয়াল্লিশ বল থেকে বিশ রান করে মুক্তার আলী আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন কট হাবিবুর রহমান সোহান বোল্ড জয়নুল ইসলাম ওয়ান সেকেন্ড অ্যাকশন রিপ্লে একটা শর্ট বল সেটাকে পুল করতে চেয়েছিলেন অবশেষে উইকেট পেলেন বোলার একটা ব্রেক ব্রেক থ্রু আসলো বাট একটু বোধ হয় দেরি হয়ে গেল তানভীর হায়দার নিউ ব্যাটার তিনি মাঠে প্রবেশ করছেন তানভীর হায়দার দুর্দান্ত বল করেছেন আজকে এবং তার বোলিং স্পেলের প্রথম চার ওভারে চারটা উইকেট তুলে নিয়েছিলেন প্রথম ওভারে একটা উইকেট দ্বিতীয় ওভারে একটা উইকেট তৃতীয় ওভারে একটা উইকেট চতুর্থ ওভারে একটা উইকেট এবং দারুণ ইকোনমি মেনটেন করে বল করছিলেন যখন একটা বড় পার্টনারশিপ তৈরি হয়ে গিয়েছিল মেহরাব এবং ফরহাদের মধ্যে ফরহাদ হোসেন এবং মেহরাব হোসেন দুজনের মধ্যে ভালো একটা পার্টনারশিপ তৈরি হয়ে গেছে দুজনই সাতাত্তর করে রান করেছিলেন কোনো বোলারে আউট করতে পারছিলেন না সাতজন বোলার ব্যবহার করেছিলেন ক্যাপ্টেন মাশরাফি এবং অষ্টম বোলার হিসেবে বল করতে এসেছিলেন তানবীর হায়দার এবং তিনি এসেই কিন্তু ব্রেক থ্রু এনে দিয়েছিলেন দলকে সেই প্রথম ওভারেই তুলে নিয়েছিলেন মেহরাবকে এবং পরের ওভারে ফিরিয়েছিলেন তিনি ফরহাদকে এবং এবং সব মিলে চারটা উইকেট তুলে নিয়েছিলেন আজকে যখনই ব্রেক থ্রো দরকার ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে এসে তান বিরহায় তার কার্যকারী ভূমিকা রেখেছিলেন দেখা যাক ব্যাট হাতে আজকে কতখানি কিছু করতে পারেন যদি ব্যাট হাতেও ভালো একটা নখ আজকে দেখাতে পারেন তিনি তাহলে অবশ্যই ম্যান অব দ্য ম্যাচের যে লড়াই সেখানে অবশ্যই চিরাক জানির সাথে তিনিও এগিয়ে থাকবেন 
नौ मैच है चौथों रन ये बारे डीपीएल है बेस्ट इनिंग आठ रो बट लिस्ट ये ते बेलिश मैच है चांसरे का नौ रन आते बेस्ट इनिंग्स एक नौ तनबीर हायदार एवं छप्पन रन दौर का एक छोटी बॉले वो दिखे खेला चल से आमा होनी मना प्राइम बैंक दूसरों शतरंजन बैट कर चुके हैं लोग का पहले पौधे त्रिशे बैट कर चुके हैं प्राइम बैंक के हुए अब और देखें शायद पुकार क्रिकेट क्लब जकाली पांच से एक शो आठ नौ बे सात नौ बे नानेर जवाबे तारा कर चुके हैं मोते चार बी के एक शो सात आशी एवं दिमोत करना रात ने सिलंकान चौसोट्टी नाने अपराजित हो आते ह पांचवा पांचवी शेख जमाल दान मंडी क्लब मामा डनेर विरुद्ध आगे मैच करे तो शून्य शार्ट रन करे चे तो मैं मामा डनेर अवस्था प्रतिकूल ते त्रिशोभ रे एक्शन बेल इशान तूले चे जिकने आठ सात विकेट हारिये चे मामूदुल्ला रियाद तीनी कोरे चे न शर्बा देख चल इशान ते त्रिशानी बुलकाये � नतून भावे आवारा प्रस्तुत होते हैं। तो जिते फील्डिंग के शीतां दुनिया चुनाव आज के लीजेंस ऑफ रूप गांठ आगमी शाम तारीख सुपर लीगर नेक्स्ट टेंथ मैच तो बे इवेंट उते गुरुत्वपूर्ण नो मैच हुए थे। अमरे मोटे पंचाश्रेणी आवर एक बार हाइलाइट्स तो देखते देखने तो चाहे चलक जाने ब्रिलियंट ह शर्बादिक चुरानों पर रान रुकबंस टाइगर से विरुद्ध है शे मैच आवश्य हिरे जाए शादरन फिफ्टी अनब बहुत तो न तो न फट बोलेंगे जॉइन उन कंटिन्यू मीडिया सेंटर प्रांत तो थे के प्रथम बॉल एक ट्रीडान तनबीर हायदर तनबीर आयदा लेग स्पिनर आज के तर करिश्मेटिक बॉलिंग को रचन शर्बदीक चार्टा विकेट नहीं अच्छे नाटो वार एक मेडन शायद तेरी शांति है ये मुझे कहने एक्शन आठ चुलिश ने पार्टनरशिप थर्ड विकेट जुटी थे मुझे शेइ दुजे उनके तेरी फिरत पार्टी अच्छे पर बाद दो वार हैं ये मुझे पर आरो दो � शायद तेरी बोले उन्होंने पंच जश्न नॉट आउट इन एक्स्ट आ एनामुल राम एनामुल हॉक एनामेर एवं जर कोल्ला ने दूसरों पांच छोटे राने स्कोर टगाड़े चौलीस टाव बाद देखते देखते शेष चलो शेष दस टाव बार थर्ड पावर प्ले शंकर टेस्ट जे माफ़ूदुर अमन लीटूड हम पर तरकास थे के शार्ट बॉल प नोटों ऊपरे प्रथम बाल तनवीर हैदर पुश करे दौड़ शुरू करे थे ने मुंग डायरेक्ट रोज़ विकेट भेंगे थे बॉटे तबे तादो कोने पॉपिंग क्रेज़ रुक गया था सन चिराग जानी कोनो रकम बीर बार जो घटने एक रन इस्टे झुकी पूर्ण होले हो रन टा संपन्न करे थे बैटर रा दूसरो बारो पांच विकेटे लेजेंड्स � डायरेक्टर एवं विकेट ऊपर गिए आग बोरा डेरी ग्लाव्स से जमा पड़ लो भालो एक टा पावरफुल थ्रो चिलो तबे तातो कोने नीचे देर सेव जोने नीचे देर पेरेसन बैटर रा एक टा रन इस्टे तंवीर हायदर तार बैट थी के रन टेस्टे बंगलों प्रांते इमोते मुकबला कुर्बन चिराग जानी टिपु सुल्तान बोलर शा� आरो एक टर्न, शाहूज रन, धीरे-धीरे जे लोको सेट करा हुए थे, शिद्दी के एक ही जाते लेजेंड सब रूप गांज, 
একচল্লিশতম ওভারের পরের বলটা তানভীর হায়দারের বিপক্ষে বলিং স্ট্যাম্পের উপরে মিডু উইকেটে ঠেলে দিয়ে আরও একটা রান বলে বলে রান আসছে স্ট্রাইক রোটেট করে খেলতে পছন্দ করছেন এই দুই ব্যাটার চিরাক জানি আটান্ন বল থেকে ছাপ্পান্ন তানভীর হায়দার তিন বল থেকে তিন এই ওভারের প্রথম তিন বল থেকেই তিন রান তুলে নিয়েছেন ব্যাটাররা এবার স্ট্যাম্পের উপরে মাপা লেংথের বল রান পাবেন স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ড ডট বল টিপু ভালো ইকোনমিতে বল করেছেন সাত দশমিক চার ওভার একত্রিশ রান দিয়ে একটা উইকেটও পেয়েছেন তো বাকি বোলাররা যদি এভাবে বল করতে পারতেন ইকোনমি বজায় রেখে আঠো সাঁটো বল করতে পারতেন তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই ভালো একটা অবস্থান থাকতে পারতো গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তো সেই জায়গা থেকে চিরাক জানিকে বলতেই হবে চিরাক জানি দারুণ একটা ইনিংস তার কাছ থেকে উনষাট বল থেকে ছাপ্পান্ন রান করে দলকে বেশ ভালো একটা জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন তিনি এবং ওপেনিং পার্টনারশিপের কথা বলতেই হয় পারভেজ জীমন এবং মুনিম শাহারিয়ারের মধ্যে বিশেষ করে পারভেজ জীমন দুর্দান্ত ব্যাটটা করেছেন আজকে এবং ওপেনিং পার্টনারশিপ একটা ভালো ভিত তৈরি করে দিয়েছিল যে কারণে পরবর্তীতে উইকেট পড়লেও খুব একটা বিচলিত হতে হয়নি বাকি ব্যাটারদেরকে এবং সেখান থেকে চিরাক জানি দলকে ভালো একটা সুসংহত জায়গায় নিয়ে গেছেন বলতে বলতে আরও একটা ওভারে খেলা শেষ একচল্লিশতম ওভার শেষে দুশো পনেরো পাঁচ উইকেটে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ জয়ের জন্য করতে হবে দুশো ছেষট্টি দুশো পনেরো পাঁচ উইকেটে চল্লিশ ওভার শেষে চুয়ান্ন বলে কানো রান দরকার জয়নুল তার সাথে কথা বলছেন দলের ক্যাপ্টেন আট ওভার বত্রিশ রান উনচল্লিশ রান একটি উইকেট জয়নুলের বোলিং বিশ্লেষণ আজকের ম্যাচে ইকোনমি ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর পয়েন্ট এইট এইট মাহমুদুল হাসান আরও একবার তাকে বোলিং আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মাহমুদুল হাসান এর আগের কয়েকটি ওভার যদিও বা খুব নিয়ন্ত্রিত বল করতে পারেনি তিনি তবে ক্যাপ্টেন এই মুহূর্তে তার উপরে আস্থা রাখছেন শুরুটা ভালোই করেছিলেন মাহমুদুল হাসান দুশো পনেরো পাঁচ উইকেটে একচল্লিশতম ওভার শেষে বিয়াল্লিশতম ওভার শুরু করবেন মাহমুদুল হাসান মিডিয়া প্রান্ত থেকে চিরাক জানি অন স্ট্রাইক মোহাম্মদ হাসান প্রথম ব্রেক থ্রু বোলার আজকের ম্যাচে ঝুলিয়েছেন ট্রাকে অন সাইডে ঘুরিয়েছেন কৌকনের রিজেনের দিকে ফিল্ডার থাকলো 
ছোটা তেমন একটা এফেক্টিভ নয় দুটো রান কুড়িয়ে নিলেন তো ব্যাটার চমৎকার রানিং ফিটেন দা উইকেট দুশো সতেরো আর একবার লেগ স্টাম্পের উপরে যখনই ব্যাটসম্যান এগিয়ে আসলেন সাথে সাথে একটু টেনে দিয়েছেন লেগ স্টাম্পের উপরে দুটি রান পেয়েছেন দুশো সতেরো পাঁচ উইকেটে উনষাট রানে ব্যাট করছেন তিন চার দু চক্কায় চিরাক জানি তেনবীর হায়দার তাকে সাপোর্টটা দিচ্ছেন তিন রানে ফিল্ডিংয়ের আরও একটা ফাইন টিউনিং করে নিচ্ছেন একই সাথে এবং এই মুহূর্তে মুহূর্তে লিজের সব রুগঞ্জের বিরুদ্ধে গাজিগুপ ক্রিকেট আসছে উইকেট পাওয়ার কোনো বিকল্প নেই যদি কিনা ম্যাচে চান ফিরে আনতে হয় অন্তত ম্যাচটা নিজেদের বগল দাবা করতে হয় আবার ঝুলে আছে সীমানার বাইরে চোখ ধাঁধানো কিছু শট আছে খেলেছেন চিরাক জানি এবং সেগুলো চোখে লেগে থাকবার মতো এবং ভারতীয়দের কিন্তু লাকি ভেনু এটা সচিন তেন্দুলকারের শত রান আছে এবং দু হাজার এগারো ক্রিকেট বিশ্বকাপে এখানে দুটো শত রান এসেছিল সেবাগ এবং বিরাট কোহলি এবং বিরাট কোহলির যে ওয়ান ডে সেরা ইনিং সেটা এই মাঠে তিনশো তিরিশ রানের টা একত্রিশ রানের টার্গেটে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দু হাজার বারোর এশিয়া কাপ সুতরাং ভারতীয়রা মিরপুর শেরে বাংলায় যে সবসময় রাজত্ব করেন যদিও সচিন তেন্দুলকারের সেঞ্চুরির দিনে কিন্তু বাংলাদেশ জিতেছিল ভারত নয় এক্সাক্টলি খুবই মনে আছে পরে বল এবারে ডাউনল ট্র্যাকে এসে খেলতে চেয়েছিলেন ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেননি পরাস্ত হয়েছেন ব্যাটেও খেলতে পারেননি লেগ বাই আকারে একটা রান এসছে রান নেওয়া থেকে কোনোভাবে আটকানো যাচ্ছে না যেভাবে সেটা আসুক রানটা সমৃদ্ধ হচ্ছে কারেন্ট রান রেটের মুহূর্তে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থ্রি রিকোয়ার রান রেটটা কিছুটা কম পাঁচের একটু উপরে দরকার টু 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 ফর ফাইভ লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ মাহমুদুল হাসান ওভারে পরে বল এবার কিন্তু চৌষট্টি বল থেকে তেষট্টি রান করে এই মুহূর্তে স্ট্রাইকিং প্রান্তে ফ্লাইটের ডেলিভার স্ট্যাম্পের উপরে ব্যাকফুটে গিয়ে একটা রুম তৈরি করে আলতো করে ড্রাইভ আরো একটা রান প্রত্যেক বলে রান চাই বাউন্ডারি তো আছেই প্রথম বল থেকে একটা দুই রান এরপরে চার রান একটা ডট বল একটা লেগ বাই আবার একটা এক রান এবং শেষ বলটা থেকে আরও একটা রান সব মিলিয়ে বিয়াল্লিশতম ওভারে খেলা শেষ হলো বিয়াল্লিশ ওভার শেষে দুশো চব্বিশ পাঁচ উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দারুণ ব্যাটিং সেন্সেবল ব্যাটিং চিরাক জানের কাছ থেকে দারুণ ফর্মে রয়েছেন এই ভারতীয় রিক্রুট পুরো আসর জুড়ে দারুণ খেলছেন ব্যাটে বলে দুই ডিপার্টমেন্টেই দুর্দান্ত পারফরমেন্স আজকেও একটা উইকেট তিনি পেয়েছেন এবং ব্যাট হাতে এখন পর্যন্ত দলকে জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তিনি জয়ের খুব কাছাকাছি নিয়ে যেতে পেরেছেন দারুণ ব্যাটিং চেরাক জানি এখনো পর্যন্ত সলিড ব্যাটিংটা করছেন আটানের সময় যে জীবনটা ফিরে পেয়েছিলেন নিশ্চিত রান আউট তবে দলীয় ক্যাপ্টেন এবং উইকেট রক্ষকের ভুলের কারণে এখনো পর্যন্ত তিনি উইকেটে স্টিল চৌষট্টি রানে ব্যাট করছেন পঁয়ষট্টি বলে চারটা চার দু ছক্কা এক্সেলেন্ট একটা ইনিংস ছয় নম্বর হাফ সেঞ্চুরিটা এবারে ডিপিএলে টেপু সুলতান তাকে ডাকা হয়েছে আরও একবার কোটা নবম ওভার আট ওভারে বত্রিশ রান একটি উইকেট ইকোনমি ফোর সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে সব মিলিয়ে দুশো পঁচিশ পাঁচ উইকেট লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং এ মুহূর্তে ওয়েলকাম করছি রাহুল রায় রাহুল রয় নতুনভাবে কথা বলবার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ রোহন ভাই সারা দিন ধরে আপনারা কমেন্ট্রি দিচ্ছেন শুনছিলাম পুরো ম্যাচ জুড়ে আপনারা বারবার বলছিলেন দুই ক্যাপ্টেন বোলারদের দারুণভাবে ব্যবহার করেছেন আকবরও সেমন তেমনটাই করার চেষ্টা করেছেন তবে ম্যাচটা কিন্তু 
আস্তে আস্তে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করছেন চিরাগ জানি দুই ক্যাপ্টেন্স গেমসের মাঝে চিরাগ জানি কিন্তু ব্যবধানটা করে দিচ্ছেন গাজি গ্রুপের হয়ে এই মুহূর্তে উইকেটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি জানি না কি ধরনের প্ল্যানিংটা রেখেছেন সেক্ষেত্রে আকবর আলী গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের অধিনায়ক বোলারদেরকে ঘুরে ফিরে ব্যবহার করছে বাট প্রপার উইকেটটা কে এনে দেবে সেটা দেখার বেশি শর্ট বল লেগ মেডেলের উপরে ফুল খেলেছিলেন ব্যাটসম্যান এবং সেখানে কাউকোনার রেজেন দিয়ে ফেলার চেষ্টা থাকলো পাওয়ার ছিল শর্টে আবার একটা বাউন্ডারি চেরাক জানি পঞ্চম বাউন্ডারিটা আদায় করলেন দুশো তিরিশে পৌঁছে গেল স্কোরটা এবং জয়ের বন্দর থেকে ঠিক ছত্রিশ কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে চুয়াল্লিশটা বল এখনও বাকি শর্ট বলের অ্যাডভান্টেজ এবং চিরাক জানিকে এই ধরনের বল দেওয়া মানে আত্মঘাতের সিদ্ধান্ত বটে নিজের পা নিজেই যেন কুড়াল মারা একেবারে নির্বিষ বোলিং একেবারে নির্বিষ বোলিং এই গাজি গ্রুপের বোলাররা আসলে চিরাক জানির উপর একেবারে প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারেনি ইজিলি স্ট্রাইক রোটেট করছেন বাজে বলগুলোকে বাউন্ডারি আদায় করে নিচ্ছেন তার রানের চাকা দারুণভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এ মুহূর্তে আটষট্টি বল থেকে সত্তর রান করে অপরাজিত আছেন দলকে জয়ের অনেক কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছেন চিরাক জানি শেষ বলটা আসবে ওভারের ডানাতি জন্য আর অন্ধ উইকেট স্টেট আর ডেলিভারিটা জাস্ট পুশ করেছেন লং অফে আর একটা সিঙ্গেল দুশো বত্রিশ পাঁচ উইকেটে রিকার্ড ব্র্যান্ডেড কমে এসছে এই মুহূর্তে ফোর পয়েন্ট এইট এইট কারেন্ট ব্র্যান্ডেড ফাইভ পয়েন্ট থ্রি নাইন চৌত্রিশ রান দরকার বিয়াল্লিশ বলে হাতে আছে পাঁচটা উইকেট এক্স্যাক্টলি বিয়াল্লিশ বলে করতে হবে চৌত্রিশ রান হাতে কিন্তু উইকেট পাঁচটা রয়েছে অর্থাৎ চিরাক জানি নামার পরে যে উইকেটের যে একটা ফল ডাউন ছিল বা উইকেটের পতন করছিল নিয়মিত বিরতিতে সেটা কিন্তু রোধ করেছেন তিনি এবং একটা প্রান্ত আগলে রেখে দারুণ ব্যাটিংটা করেছেন এক প্রান্ত উইকেট পড়েছে ঠিকই কিন্তু অন্য প্রান্তে রানের যে ফ্লো সেটা কিন্তু তিনি বলবৎ রেখেছেন সেটাকে সেটা তিনি কিন্তু কন্টিনিউ করেছেন এবং যে কারণে এখন একটা বেশ ভালো অবস্থানে কিন্তু পৌঁছে গেছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তবে ক্রিকেট অনিশ্চয়তার চাদরে মোড়া একটা খেলা আমরা জানি যে ক্রিকেট একটা মাইন্ড গেম ক্রিকেট একটা সম্পূর্ণ একটা অনিশ্চয়তায় ভরপুর একটা খেলা যে কোনো সময় এই খেলার মোড় যেদিকে যে কোনো দিকে ঘুরে যেতে পারে এখনও যদি টপা টপ দু তিনটা উইকেট ফেলে দিতে পারেন বোলাররা হয় না হ্যাট্রিক হয় না একটা ম্যাচে ওভার হ্যাট্রিক হয়ে যায় না এরকম অনেক ঘটনায় তো ঘটে এবং একটা জেতা ম্যাচ এরকম অসংখ্য ম্যাচ আমরা দেখেছি জেতা ম্যাচ গ্রিপে থাকা ম্যাচ সেই ম্যাচও হারতে হয়েছে সো ক্রিকেট হচ্ছে এরকমই একটা গেম সুতরাং বোলাররা যদি এখনও এখনও সেই ধরনের আমরা ওরকম আজকে বল দেখি নেই যে একদম উইকেট টেকিং ডেলিভারি বা ম্যাচ উইনিং পারফরমেন্স একেবারে নিজেকে নিংড়ে দিয়ে অপোনেন্টকে কাবু করার যে একটা চেষ্টা সেই চেষ্টাগুলো খুব সেভাবে একটা দেখা যায়নি তো ওরকম যদি কিছু ডেলিভারি করতে পারেন একটা ওভারে দুটা উইকেটের পতন ঘটাতে পারেন বা একটা হ্যাট্রিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ম্যাচের মোড় ঘুরে যাবে অনেক কিছু হতে পারে এখনও সময় রয়েছে তবে সেই জায়গা থেকে কিছুটা হলেও মানসিক দিক থেকে কিছুটা হলেও যে আত্মবিশ্বাসের দিক থেকে এগিয়ে থাকবে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ সেটাকেই তারা পুঁজি করতে চাইবে এখন এবং সেটাকে পুঁজি করে বাকি পথটাকে তারা পাড়ি দিতে চাইবে তবে ওই জায়গা থেকে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জকে প্রেশারাইজ করতে হলে তাদেরকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিতে হলে এখন উইকেটের বিকল্প নেই রান চেক দিতে হবে ডটবল করতে হবে বাউন্ডারি চেক দিয়ে উইকেট নিতে হবে এখন যত দ্রুত সম্ভব ব্লক হলে করেছিলেন চেষ্টা করছেন বোলাররা এবং এই বলটা কিন্তু বেশ ভালোভাবেই ডিগ আউট করেছেন ব্যাটার রান এসছে টু থ্রি ফাইভ ফোর ফাইভ লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ চুয়াল্লিশতম ওভারে দুটো বল হয়েছে এখন পর্যন্ত দুশো পঁয়ত্রিশ পাঁচ উইকেটে ফাইভ পয়েন্ট ফোর টু জয়ের থেকে একত্রিশটি রান দূরে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং এটি তাদের সুপার লিগের প্রথম জয় হবে প্রথম ম্যাচে তারা হেরেছিল গত এক তারিখ বিকাশ পেতে একশো তিয়াত্তর রানের বড় ব্যবধানে যেটা সবচেয়ে বড় হার এবারে ডিপিএলে তাদের জন্য নিশ্চিত চার বাঁচিয়ে দিয়েছেন হাবিবুর রহমান সোহান তবে দুটি রান আসলো চিরাগের ব্যাট চিরাগ এখনো পর্যন্ত সাবলীন ব্যাটিংটা করছেন সত্তর রানে অপরাজিত
তিন বল থেকে পাঁচটা রান এসছে দুটো ডাবলস একটা সিঙ্গেল মায়ুদ্দিন তারেক আক্রমণে তাকানো হয়েছে চুয়াল্লিশ রান দিয়েছেন সাত বা তিন বলে যেখানে উইকেট নেই তবে ইকোনমি ফাইভ চিরাগজানের ব্যাটের রোদ জ্বললে যেন এই মুহূর্তে উজ্জ্বল মিরপুরের এই মাঠ চমকার আর একটা ড্রাইভ অবশ্য লং অফে ফিল্ডার হয়েছে কি করলেন তিনি প্রেশারে থাকলে এমনটাই হয় আমার মনে হয় যে একেবারে প্রেশারে না থাকলে এমনটাই হয় কারণ গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার তারা এই মুহূর্তে একেবারেই প্রেশারে নেই তারা জানে যে ম্যাচটা বেরিয়ে গেছে হাত থেকে একেবারেই শোল্ডার্স আর ড্রপিং কোনো রকম আমরা রিপ্লেতে যদি দেখি রিপ্লেতে যদি দেখি টু ক্যাজুয়াল একদম কোন দিক দিয়ে বলটা বের হয়ে গেল হি হ্যাজ নো আইডিয়া বোঝা যাচ্ছে এবং দ্যাট সামস অফ দ্য মোমেন্ট এই মুহূর্তে যে ম্যাচের সিচুয়েশনটা কি সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে আর একটা দৃষ্টিনন্দন ড্রাইভ এক্সট্রা কাভার দিয়ে চারটা রান ও ফ্যান্টাস্টিক শট সুপার টাইমিং জাস্ট এ জেন্টেল পুশ অসাধারণ টাইমিং হাফ বলে এবং তার যে শর্ট সিলেকশন সেটি অবশ্যই বলতে হবে দেখার মতন স্ট্রোক দেখুন জাস্ট মনে হলো যেন সচিন তেন্দুলকর পুশ করলেন সচিন তেন্দুলকার তো এই ধরনের ডেলিভারি পেলে জাস্ট জেন্টেল পুশটা করতেন এবং তার যে ফলো থ্রু কাবার ড্রাই একেবারেই শিল্পী দেখার মতন স্ট্রোক সচিন তেন্দুলকার সচিন তেন্দুলকার এবং ভারতীয় ক্রিকেট সব সময় ব্যাটিংয়ের আভিজাত্য সেটা বহন করে এখন ইদানিংকালে বিশেষ করে এম পেস ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কিন্তু এখন গাদা গাদা পেস বোলার বিশ্বমানের পেস বোলার বেরিয়ে আসছে তবে একটা সময় ভারতীয় পেস বোলিং নিয়ে কিন্তু সবাই হাসি টাটা করেছে বিশেষ করে বেশ কিছু নাম আবে কুরুবিল্লা দেবাশিস মহন্তি হরবিন্দর সিং তবে এর আগে ভেঙ্কটেশ প্রসাদের সময় কিন্তু পেস বোলিং কিছুটা আমরা দেখেছি জাবাগাল শ্রীনাথ নিরানব্বই ওয়ার্ল্ড কাপ এবং এরপরে জয়ির খানা যখনই আসলেন এরপরে ইরফান পাঠান এবং এরপরে শ্রীশান্ত এসছেন আরও অনেক পেস বোলার বেরিয়ে এসছেন এবং সেটারই সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্টটা অবশ্যই তাদের ওই পেস ফাউন্ডেশনে মানে পেস ফাউন্ডেশনে কল্যাণ ছত্রিশ বল থেকে বিশ রান প্রয়োজন এই মুহূর্তে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের এ ম্যাচটা জয়ের জন্য শুড বি এ ভেরি ইজি টাস্ক ফ্রম হিয়ার এবং গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তাদের শরীরী ভাষায় কিন্তু বলে দিচ্ছে যে সত্যিকার অর্থে ম্যাচে আসলে তারা এই মুহূর্তে নেই এবং জাস্ট গোয়িং থ্রু দ্য মোশনস যে খেলাটা শেষ হয়ে যাবে মানে এখানে আনুষ্ঠানিক ছাড়া কিন্তু তেমন কিছু বাকি নেই স্যারজাত কেননা যা করবা চিরাগজানি করে দিয়েছেন এখন চিরাগজানি শেষ পর্যন্ত কত রানে তিনি নট আউট থাকবেন দলের জন্য দরকার বিশ রান চিরাগজানি সেঞ্চুরি করতে দরকার উনিশ রান चिर এবার ফিরে যাবেন এবং ইস দেয়ার অ্যানাদার টুইস্ট ইন দ্য ঠেল ইউনিভার নো বিশ্রান প্রয়োজন যদিও সোহাগ গাজি রয়েছেন মাস্টারফি রয়েছেন তারপরেও গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স টিপু সুলতান ভাবছেন যে না আরেকটা চেষ্টা করে দেখি না কি হয় চিরাক জানি আমার কাছে মনে হয় যে যে ইনিংসটা খেলেছেন তার দল যদি ম্যাচ জিতে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের একজন অন্যতম কন্টেন্ডার হবেন নইলে তানবীর হায়দারই আজকে স্টোল দা শো যেভাবে বোলিংটা করেছিলেন যাই হোক আবারও রিপ্লেতে চিরাকজানের উইকেটটা দেখলাম ডাউন দা উইকেট এসে যেভাবে খেলার চেষ্টা করেছিলেন একটুখানি হালকা হিন্ট অফ টার্ন ছিল যেটা তার আউটসাইড পার্ট অফ দ্য ব্যাটে লেগে বলটা উঠে গিয়েছিল এবং ফরহাত হোসেন ক্যাচটা ধরেছেন লং অফ অঞ্চলে চিরাক জানি দুর্দান্ত দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছেন তিনি আউট হয়েছেন একাশি রান করে মাত্র তিহাত্তর বল থেকে দুটো ছক্কা এবং সাতটা চার মেরেছেন কার্যকরী একটা ইনিংস চিরাক জানি যখন আউট হলেন তখন কিন্তু দল একেবারে সেফ জোনে কিন্তু ব্যাটার সোহাগ গাজি তিনি এসছেন তেতাল্লিশ ম্যাচে লিস্টে এতে তিনশো তিরাশি রান এবারে প্রিমিয়ার লিগের পরিসংখ্যানটা বেস্ট ইনিংস চুয়ান্ন তবে এবারে ডিপিএলএ সোহাগ গাজি 
মারো ম্যাচে 140 রান করেছেন বেস্ট ইনিংস 48 এবং সেই ইনিংসটা খেলেছিলেন তিনি আবাহনীর বিরুদ্ধে সেই দিকে সে জড়ো ইনিংস ফতুল্লাতে ফার্স্ট লেগ ফিনিশিং টাচটা দিতে হবে সোহাগ গাজীকে 20 রান প্রয়োজন চিরাগ জানি হতাশ হবেন দলকে জিতিয়ে মাঠটা ছাড়তে পারেননি তিনি এবং যেভাবে খেলছিলেন তিনি হয়তো চাচ্ছিলেন যে খেলাটা শেষ পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই এখনই কিছু রান বের করে ফেলি মেবি আগামী তিন ওভারের মধ্যে খেলাটা শেষ করতে চাচ্ছিলেন এখনও সেই সুযোগটা রয়েছে কারণ মাত্র বিশ রানই প্রয়োজন সোহাগ গাজী ব্যাট হাতে তার মুন্সিয়ানা কিন্তু আছে আমরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সে ছাপটা দেখেছি টেস্ট হান্ড্রেড রয়েছে তার खेल দ্বিতীয় সাফল্যটা তুলে নিয়েছেন লাস্ট ওভারে এসে টিপু সুলতান চল্লিশটি রান দিয়েছেন দুটো উইকেট ওভারের পর বলটা নিয়ে আসছেন সোহাগাজি তার পোস্টে কি হবে রক্ষণা তো ধমেই খেললেন মিডনটা রয়েছে সার্কেলের ভেতর অর্থাৎ এক এস দা টার্ন খেলে সেখানে কিন্তু বাউন্ডারি তুলে নেওয়ার একটা লোভ দেখাচ্ছেন जीते আগে ব্যাট করে আবনির সংগ্রহ ছিল দুশো পঁচাশি পাঁচ উইকেটে আবিব হোসেন ধ্রুব করেন একশো এগারো রান এটি তার ফার্স্ট সেঞ্চুরি এবারে টিপিএলে এবং জবাবে পঁয়তাল্লিশ ওভার চার বলে অল আউট হয়ে যায় দুশো তেতাল্লিশ রান এবং বিয়াল্লিশ রানে জয় পল টেবিলের এক নম্বর জায়গাটা আরও পাকাভুক্ত করল চব্বিশ পয়েন্ট নিয়ে আবাহনী লিমিটেড এটি তাদের টানা দ্বিতীয় জয় সুপার লিগে আবার একটা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো स्क्रे समीकरण देखा जा त्रिश बल थे उन्नीस रान प्रयोजन एवं गाजीपुर क्रिकेटार्स मैच बेर खूब दूर हो एक बेपार चिरजान उट तुले पे आगे ओपारे সেটাই একটা বোনাস মনে হচ্ছে ম্যাচের সিচুয়েশন বিবেচনায় এবং চিরাগ জানি যেভাবে খেলছিলেন পুরোপুরি অ্যাপসলিউট কন্ট্রোলে ছিলেন তিনি একটু ওভার অ্যাম্বিশাস হয়ে উইকেটটা আসলে উপহার দিয়ে এসেছেন खरुचे জিমটা লক স্পিন ব্যাক ফুটে গিয়ে ড্রাইভ করে একটা রান পেয়ে যাবেন ছোঁয়া কাজে তানভীর হায়দার লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ যদি ম্যাচটা জিতে তাহলে আমার মতো ম্যাচ সেরা আজ তানভীর হায়দার হওয়া উচিত যদিও চিরাগ জানি ব্যাট হাতে রান করেছেন মহাতে উইকেট পেয়েছেন কিন্তু তানভীর তার স্পেলের প্রথম চার ওভারে চারটা উইকেট তুলে নিয়ে যেভাবে তার দলকে খেলায় ফিরিয়েছেন 
সেখানে সেটাই কিন্তু আসলে ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট ছিল কারণ মেহরব এবং ফারহাদের জুটিটা ম্যাচ থেকে লেজেন্ড সাফুল বঞ্চকে একেবারে ছিটকে ফেলার চোখ রাঙানি দিচ্ছিল ডেলিভারি আবেদন 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 আম্পায়ার অবশ্য বলছেন যে লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে বলটা পিচ করেছে অ্যারন দা উইকেট বল যেহেতু করছেন মেহরব সেই সেই ঝুঁকিটা তো সবসময় থাকে যে এলবিডাব্লিউ সেই সিদ্ধান্তগুলো নিজেদের পক্ষে আনাটা একটু কঠিন হয়ে যায় এই জায়গা থেকে বলটা এবার অবশ্য স্লগ সুইপ করে দিয়েছেন ভালো ফিল্ডিং ভালো ফিল্ডিং রান আউটের সম্ভাবনা ও হো রিপ্লেতে আমরা অবশ্যই দেখতে চাই কি ঘটেছিল চমৎকার ফিল্ডিং শর্ট ফাইন লেগ অঞ্চলে ফরহাদ ছিলেন সেখানে তিনি থ্রোটা করেছিলেন আকবরের দিকে আকবর উইকেটটা ভাঙলে তার প্রান্তেই আসলে রান আউটের একটা সম্ভাবনা ছিল কি না আকবর সেটা না করে নন স্ট্রাইকিং এন্ডে বলটা থ্রো করেছেন রিপ্লেতে আবার যদি দেখি প্রথমে এই জায়গাটাতে একটা চমৎকার স্টপ থ্রো হ্যাঁ আকবর আকবর থ্রোটা আর একটু ভালো হলে আকবর হয়তো ভাবছিলেন যে যেহেতু দূরে গিয়ে বলটা তাকে ধরতে হয়েছে সেই জায়গা থেকে উইকেটটা ভাঙার সুযোগটা তিনি পাননি বা ক্লিয়ার চান্সটা তিনি পাননি আজকে তো বেশ কিছু রান আউটের চান্স গেছে সেটাকে কার্যকরী করতে পারেননি তবে আরও একটা ম্যাচ শেষ হয়েছে ঢাকা লেপার্স বনাম শায়ন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যে রেলিগেশনে সেই ম্যাচে বৃষ্টি আইনে ডাকাত দুই সাজে আলাপ করে বলতে না বলতে ডাউন দা ট্রাকে তানবির আদালের ব্যাটে আরও একটা বাউন্ডারি এবারে শেষ বলে আরও একটা বাউন্ডারি ইচ্ছা চলে সময় শেষে দেশে চুয়ান্ন ছ উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং শাইন পুকুর তারা ডিএল মেথডে জিতেছে পাঁচ উইকেটের ব্যবধানে এবং জেসন আলম ঝোড়ো ব্যাটিং করেছেন একত্রিশ বলে ষাটের ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছে নীল আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে একটা উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে এবং এই মুহূর্তে উড়বার অপেক্ষায় রয়েছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ চব্বিশ বল থেকে বারো রান প্রয়োজন রেকয়ার্ড রান রেটটা মাত্র তিন একদমই কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রয়েছে পুরোপুরি খেলা খেলাটা তাদের গ্রিপের মধ্যে এই মুহূর্তে রয়েছে রাজীব গ্রুপ ক্রিকেটার যদি এখান থেকে ম্যাচটা জিততে চায় তাহলে দেরিটা মালিঙ্গা চার বলে চার উইকেট এই ধরনের কোনো একটা মিরাকুলাস কিছু যদি হয় তাহলেই হয়তো ম্যাচটা তারা জিততে পারবে তারেক মহিউদ্দিন তারেক করেছে বোলিং করেছে না জাট ওভার তেপ্পান্ন রান মহিউদ্দিন তারেক করেছে তিনটা শর্ট বল বেগ ইন সাইড এজ ভাগ্যবান এই জায়গাটাতে ফিট মুভমেন্ট একদমই ছিল না পা একেবারেই না নড়িয়ে ব্যাটটা পেতে দিয়েছিলেন একটা এক্সপেন্সিভ ড্রাইভ ইন সাইড এজ হয়ে ভাগ্যটা ভালো উইকেটে বলটা আসেনি তানবির হায়দার পনেরো বল থেকে চোদ্দ রান প্রয়োজন এবং বল হাতে তিনি যেভাবে আজ নেতৃত্ব দিয়েছেন তার দলকে ফিনিশিংটাও ব্যাট হাতে সেটা করতে পারেন কি না সেটাই এখন দেখার বিষয় সাতচল্লিশ নাম্বার ওভার সাত রান দরকার লাইফ ফ্রম শেরে বাংলা ন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম ছিলেন 
हबीबुर रहमान सोहान देखो निरापद क्रीजे स्वाजी दूटे रान एस प्रथम दफाय रान एक मात्र रान एस षाटे मुहूर्ते छिकेटे प्रयोजन छ रान सक्षम होदीन तारे बाउंडारि परिणत कर सक्षम सम्भव है तानवीर हायदार और एक बार सूझ पानी पारबें कि ना और मात्र पाँच रान दरकार वन शट आर हुए एक छक्का जो हाँकाते पर उठे मेरे चार्ट रान तो डेफिनेटलि पे जा चमत्कार चमत्कार शर्ट पॉइंटर माथार ऊपर दिए बल्ट के पाठिए दिए स्कोर्स और लेवल खूब सुंदर एक शट खेले तानवीर हायदार रिप्ले ते जो देखी एकटूखानी शर्ट अफ लेंथ छो एम ना जो खूब एक खूब शर्ट इज छो टप अफ बाउंसे गए एक शर्ट स्ट्रेचार खेलवाड़ एक लाफिए उठे चार्ट रान पे जाट्रोल असाधारण बाउंसर साथे साथ निजे बडी टाके बाउंस कर असाधारण टाइमिंग बैकवर्ड पॉइंट अंचल दिए स्कोर टेबल जस्ट पान रान जय सूचक रान टाइम सुपार लीगर प्रथम जय सन्धान रेचे दाँटे नाम मिश्राफी लेजेंड अफ रूप डट डेलीवर एक समय बाढ़ल अर्थात सामने रूपारे जो हे सतचल्लिस ओवर शेष हलो दोशो पैंसठ छ उटे लेजेंड अफ रूप अठारो बल थे एक रान प्रयोजन बोलींगन देखी क्या हाँ हबीबुर रहमान चौहान के बोलिंग देखी इंटरेस्टिंग मीडियम पेस कर मन हम शुदुम्रनुष्ठानिकता बाकी आनुष्ठानिकतारोलार बोलार के नहीं खेला शेष शर्ट एंड वाइट अफ स्टाम्पर ऊपर से सपाटे हाँकिए एक्सट्रा कावर दिए चार रान पे जाने सोहा गी लेजेंड्स अफ रूपगंज दापुटे जय अवश्य शेष पर्त बोलते बस दापुट देखिए ही क्योंकि मैचा ता जीते गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स दे वार इन देम बैटिंग इनींगसर कथा जो रिप्ले ते देखी एकदम ही हिटमी एक डेलीवर छो मिड अफ सार्केल भेतर तर माथार ऊपर दिए बल्ट के पाठिए दिए सहगजर बैट थे इस उंग रान लेजेंड सफरूपगंज उंग ट्रैके फिर आसल प्रथम मैच ता बे बड़ व्यवधान ही हारते हुए प्रथम मैचा से जगह आज के किुटा रिकारि ता करते चेलो मैचा जीते हाँ बे शेष पर्त भलो व्यवधान ही ता मैचा जीते बे कि सतरता बल हाथे थकते ही क्योंकि मैच जीते नहीं प्रथम पर्व जीते छिकेटे सुपार लीगे जितल चार उटे जय सुबादे आठ पॉइंट एगारो मैच बारो मैच थे तब बारो मैच थे आबाहनी चौबीस पॉइंट तेर मैच थे चौबीस पॉइंट आबाहन तरा थक टेबिले शीर्षे
এবং দ্বিতীয় স্থানে অবশ্যই আমরা বোলিং স্কোর কার্ডটা দেখছিলাম দুটি করে উইকেট নিয়েছে ত্রিপু সুলতান এবং মাহমুদুল হাসান লেমন একটি করে উইকেট জয়নুল ইসলাম এবং এনামুল হক এনা আঠারোটি অতিরিক্ত রান এসছে সাতচল্লিশ ওভার এক বলে দুজন সত্তর ছ উইকেটে চার উইকেটে জয় মেশাফির লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের खुब झड़ गति चौबीस रान कर चेस्टा कर साधारण टाइमिंग शेष पर्त आउट हो सबिर रमान अनेक हाईते चौदह रान फिर एरपर द क्लसिक इनिंगस भारतीय और एक रोड चेरा जानी दारूण एक बेठन इनाम इरफान शकुर व्यक्तिगत तेईस रान चेरा जानी दुर्दान पार्टनारशिप पंचम उट जुटीत आठषट्टी रान साथ ही मुक्तार आली विश रान कर ल टाइमिंग जयधान मन सतान संक्षिप्त पुरस्कार अनुष्ठान सर खेलवाड़ पुरस्कृत होतीफी रशीद राहुल सह सी सी डी एम एर कर्मकर्ता वृंद गर्वित स्पन्सर वाल्टन तर प्रतनिधि ब्रडकस्ट पार्टनर टी स्पोर्ट्स जर कल्याण एवं डिपिएल सरसर सम्प्रचार विसिबिर यूट्यूब चैने एक झाक क्रीड़ा सांबा के देखी जरा मुहूर्ते मिरपुर शेर बांगला थे
দারুণ একটা ক্রিকেট ম্যাচ আমরা উপভোগ করলাম লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের মধ্যে এবং এই ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত জিতে নিয়েছে চার উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ সুপার লিগের খেলা চলছে এবং সেই ম্যাচে জয়টা পেয়েছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং এই ম্যাচের পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরিমনিতে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমি মমিন রোহন এবং আমাদের সাথে রয়েছেন পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরিমনিতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়ার জন্য ফর্মার ক্রিকেটার এবং ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ রেফারি নিয়ামর রশিদ রাহুল এবং এই ম্যাচে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বোলিং অলরাউন্ডার তানভীর হায়দার ওয়েলকাম করছে তাকে তানভীর হায়দার চলে আসবেন দারুণ একটা নক তার কাছ থেকে বলে ব্যাটে চারটা উইকেট নিয়েছেন ভাইটাল মোমেন্টে আট ওভার বল করে সাঁত্রিশ রান দিয়ে একটা মেডেন এবং চারটা উইকেট এবং ব্যাট হাতে তিনি আঠারো বলে উনিশ রান করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আনবিটেন ছিলেন চমৎকার একটা ক্রেস্ট এবং একই সাথে ডামি চেক তুলে দেওয়া হচ্ছে নিয়ামি রশিদ রাহুল ফর্মার ক্রিকেটার এবং ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ রেফি তার হাতে তুলে দিচ্ছেন হায়দার যদি একটু সামনে আসেন তানভীর হায়দার জি কেমন লাগছে আসলে যদি একটু ছোট করে বলেন যে যখন আপনার এই পারফরমেন্স দল জিতে এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচের ট্রফিটা জিতেন তখন আসলে কেমন লাগে না আসলে এই প্রিমিয়ার লিগে একটা ম্যান অফ দ্য ম্যাচও পাওয়া হয়নি সো লাইক এটা পাওয়ার পরে খুব ভালো লাগতেছে লাইক সবসময় ম্যান অফ দ্য ম্যাচ একটা ইনস্পিরেশনাল জিনিস যে লাইক আপনি কিছু ভালো করছেন এর জন্য একটা রিওয়ার্ড আপনার জন্য সো এটা অবশ্যই একটা গুড অ্যাচিভমেন্ট আমার জন্য যখন আপনি বোলিংয়ে আসলেন সাতজন বোলারকে ক্যাপ্টেন ব্যবহার করেছেন আপনাকে আট নম্বর বোলার হিসেবে তাকে নিয়ে আসলেন আপনাকে এবং একটা ভালো পার্টনারশিপ দাঁড়িয়ে গেছে সেখানে ফরহাদ এবং মেহরাব দুর্দান্ত খেলছিলেন সেটা কেউ ব্রেক করতে পারছেন না আপনি এসেই প্রথম ওভারেই মেহরাবকে পরের ওভারে আবার ফরহাদকে এবং টানা চার ওভারে চারটা উইকেট পেলেন কি টেকনিকটা কী ছিল কী টেকনিক অ্যাপ্লাই করেছিলেন আসলে টেকনিক ঠিক তেমন কিছু না আমি জাস্ট চেষ্টা করছি যে লাইন অ্যান্ড লেন তার ভালো জায়গায় বল করার আর এর থেকে বেশি কিছু না আর টু বি অনেস্টলি লেগ স্পিন খেলতে সবারই একটু কষ্ট হয় আর যদি ভালো জায়গায় বল করা যায় লাইক আপনার উইকেট পাওয়ার চান্স থাকে বা ব্যাটসম্যান মিস্টেক করার চান্স অনেক বেশি থাকে সো আমি ওইটা ট্রাই করছি মাসে ভাই আমাকে ওইটাই বলছে যে তুই জাস্ট একটা জায়গায় বল কর আর তুই যতক্ষণ পারিস বল করতে থাক একটা জায়গায় সো আমি এটা ট্রাই করছি কতটা কঠিন ছিল আসলে ম্যাচটা এবং শেষ পর্যন্ত আপনি ব্যাটও করছিলেন আঠারো বলে উনিশ রান করেছেন আনমিটেন ছিলেন না ম্যাচটা আসলে ভালো ছিল কারণ হচ্ছে এটা আসলে খুব ভালো উইকেট ছিল বলা চলে যে তিনশো তিনশো দশ বিশ রানের উইকেট ছিল বাট আমরা ওদেরকে দুশো ছেষট্টিতে অলআউট করে দিছি তো এটা আমাদের জন্য খুব ভালো হয়েছে যে আমরা কম টোটাল চেস করতেছি বাট ইন দ্য এন্ড লাইক আমাদের ছয় সাত উইকেট পড়ছে সো এখানে একটু প্রেশার ছিল যে আপনার বল টু বল রান করতে হবে বাউন্ডারি মারতে হবে সো আলটিমেটলি বিশ রান করাও এটা একটু টাফ ছিল আর কি আমার কাছে মনে হয় যে টাফ ছিল আর করতে পারছে এই জন্য খুব ভালো লাগছে যাই হোক ওভারঅল আপনাদের টিম পারফরমেন্স এবং যেভাবে জিতেন বুস্ট আপ করেছেন নিশ্চয়ই টিমটাকে এবং শিরোপা জয়ের ব্যাপারে কতটা আসলে আত্মবিশ্বাসী মানে এই ব্যাপারে কি বলবেন দেখেন শিরোপা প্রতিটা টিমই যখন সুপার লিগে খেলতে আসে সবাই চায় যে সবগুলো ম্যাচ জিতবে তোমার ফার্স্ট হবে বা আপনার চ্যাম্পিয়নশিপ জিতবে সো আমাদেরও টার্গেট সেম এরকম আমরা লাস্ট ম্যাচটা একটু খারাপভাবে হেরেছিলাম সো আমরা এই ম্যাচে কামব্যাক করতে পেরে খুব খুশি ড্রেসিং রুমের পরিবেশ খুবই ভালো আর আমরা চেষ্টা করব যে নেক্সট যে কয়টা ম্যাচ আছে আমরা ম্যাচ টু ম্যাচ যাবো আর কি ম্যাচ টু ম্যাচ খেলবো সো আমাদের টিম ক্যাপ্টেন মাসাই ভাই ওইভাবে বলছে সবাইকে যে এইভাবে প্রিপেয়ার থাকতে যে কোনো সময় যে কোনোভাবে যে কোনো সিচুয়েশনে যা যে কাউকে মানে আপনার চান্স মিলতে পারে সো ওইভাবে আমরা চেষ্টা করতেছি যে সব কিছু নিজের মতো করার Thank you, thank you so much and uh, congratulations again. Tanvir Haidar, man of the match nirbhaji to hoi chen, durdhan to khela chen, ball hathe bong bat hathe, bong tini man of the match nirbhaji to hoi chen, aaz kere guru to puno match, to ehi chila on their post-match presentation ceremony te. Shathe thakun, bhalo thakun.